மல்லிகா மணிவண்ணன் பப்ளிகேஷன்ஸின் கனவுகள் இலவசம் சேனலில் கதைகளை கேட்க உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அப்படி எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்களின் கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே இப்போ நாம கதைக்குள்ள போகலாம் இப்போது நாம் கேட்க இருப்பது எழுத்தாளர் சக்தி குருவின் கிரங்குகிறேன் காதலில் மெல்ல நான் உங்கள் ஆர் ஜே பிரியா மோகன் சக்தி குருவின் கிரங்குகிறேன் காதலில் மெல்ல அத்தியாயம் ஒன்று கந்தா தம்பி வந்துடுவான் நீ கார் எடுத்துட்டு ஏர்போர்ட் போயிடு தண்டபாணி கந்தனை காரோடு அனுப்பி வைத்து விட்டு வீட்டிற்குள் வர சுசீலா யோசனையான முகத்தோடு அமர்ந்திருந்தார் எனங்க அவ வந்தா என்ன சொல்வான் கணவனை கேட்க ம் என்ன சொல்வான் தெரியல மனைவியிடம் சொன்னவர் சின்ன மகன் குடும்பம் மேலிருந்து இறங்கி வர அவர்களை பார்த்தார் என்னம்மா அண்ணன் வரா நீ எதுவும் செய்ய உட்காந்துருக்க அம்மாவை கேட்டான் திவாகர் அதெல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இன்னுமா செய்யாம இருப்பாங்க என்னத்த திவாகரின் மனைவி அகிலா மாமியாரிடம் கேட்டாள் நீங்க வேற சும்மாருங்க நானே அவன் வந்தா என்ன கேப்பான்னு இருக்கு என்றார் நம்மள கேட்க என்ன இருக்கத்த அகிலா சொல்ல ஆமாம்மா அண்ணன் நம்மள எப்படி கேட்க முடியும் என்று திவாகரும் மனைவியை ஒத்து பேசினான் ஏ நம்மள கேட்க ஒண்ணுமே இல்லையா தண்டபாணி மூவரையும் பார்த்து கேட்டார் என்ன இருக்குப்பா நாம என்ன செஞ்சோம் அன்னைக்கு ஒத்து வரல அவங்க வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க திவாகர் சொல்ல அதுவும் அவர்கிட்ட சொல்லாம கூட போயிருக்காங்க நாம சொல்லிதான் அவருக்கே தெரியும் என்றால் அகிலா ஆமா அகிலா அவ இப்ப வர அவன்கிட்ட பேசின மாதிரும் தெரியல ஏகனவே ரெண்டு பேரும் ஒட்டாம யாரோ மாதிரி தான் இருப்பாங்க சுசீலா கொஞ்சம் தெளிந்த முகத்துடன் சொன்னார் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டி அது மாறாது தண்டபாணி சொல்ல மூவரின் முகமும் கருத்தது ஆமா பொல்லாத புருஷம் பொண்டாட்டி அவங்கள பார்த்தா யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்களா நானும் இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து பாக்குறேன் ஹம் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல அகிலா உதட்டை புதுக்கினாள் அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கணும் பெரியவன் தான் மிலிட்ரியில இருந்துட்டானே என்றார் தண்டபாணி சற்று வருத்தத்துடன் ஏன் லீவுக்கு வந்தார்ல அப்ப மட்டும் அது கூட பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் ஒரு போன் கூட பேசிக்கிறது இல்ல அப்படியே அதிசயத்துல அதிசயமா பேசிக்கிட்டாலும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல பேசுறது இல்ல அதுவும் மகனை பத்தி தான் இருக்கும் அகிலா நக்கலாக சொல்லி கணவனை பார்த்து சிரித்தாள் நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் நீங்க செஞ்சது தப்பு தான் பெரியவன் வந்தா உங்களை என்ன எதுன்னு கேட்காம விட மாட்டான் பாத்துக்கோங்க தண்டபாணி எச்சரிக்க ஏன் உங்களை கேட்க மாட்டானா சுசீலா கணவரிடம் எகிறினார் என்கிட்ட என்ன கேட்பான் ம் உங்களை நம்பி அனுப்பினானே அந்த பணத்தை பத்தி ஏன் ஐயாவுக்கு மறந்து போச்சா உங்க மருமக வீட்டை விட்டு வெளியே போக அந்த பணமும் ஒரு காரணம்தான் என்று சுசீலா ஞாபகப்படுத்த தண்டபாணியின் முகத்தில் இருள் சூழ்ந்தது இங்க பாருங்கப்பா எது எப்படி இருந்தாலும் அவங்க பிரச்சனைக்கு காரணம் அவங்களே தான் அவங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னு தான் எனக்கு தோணுது திவாகர் பேசிக்கொண்டே செல்ல மனைவி மீதான ருத்னனின் பார்வை அப்படி சொல்லவில்லை தண்டபாணிக்கு விடுங்க முதல அவன் வரட்டும் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கலாம் சுசீலா முடித்து விட டெல்லியில் ஒருவன் பெட்டியை கட்டி கொண்டிருந்தான் கனகண்ண ஆபிசர் சார் ஊரு கிளம்பிட்டு இருக்கார் போலையே என்று திலீபன் கேட்க அப்படியா அதான் இன்னும் சாப்பிட வரலையா என்ற கணேசன் வேகமாக தோசைகளை சுட்டு எடுத்துக்கொண்டு தானே சென்றார் ஐசி டூ எயிட்டி ஃபோர் பேட்ச் கேப்டன் ருத்ரன் என்று கதவை தட்ட கமென் என்ற கம்பீர குரல் கட்டளையாக ஒழித்தது கேப்டன் டிஃபன் கதவை திறந்த கணேசன் சொல்ல ஓ நீங்களே வந்துட்டீங்களா அங்க வைங்க டேபிளை காட்டியவன் பேகை மூடி எடுத்து வைத்தான் சார் சாப்பிடுங்க பிளேட்டில் பரிமாற ருத்ரன் கையை கழுவி கொண்டு சாப்பிட அமர்ந்தவன் சாப்பிட்டு முடிக்கவும் தாங்க என்று கத்தை பணத்தை எடுத்து கணேசனின் கையில் திணித்து ஊருக்கு அனுப்பி விடுங்க என்றான் ரொம்ப நன்றி சார் மறுக்காமல் வாங்கி கொண்ட கணேசனுக்கு தெரியும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு ரூபாயின் மதிப்பு முப்பது வருடங்களாக ஆர்மியில் சமையல் வேலை செய்பவருக்கு மூன்று பெண் பிள்ளைகள் முதல் மகளுக்கு திருமணம் முடிந்திருக்க இரண்டாவது மகளுக்கு இன்னும் சில வாரங்களில் திருமணம் அவரின் வருமானத்தில் மூன்று மகள்களையும் நன்றாகவே படிக்க வைத்தார் படிப்புக்கு செலவு செய்வதை எடுத்து வைத்தால் திருமணம் செய்ய உதவியாக இருக்கும் என்று பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க அவரின் மனைவி எதிர்ப்பு காட்டிய போதும் முடியாது படிக்க வைப்பேன் என்று உறுதியாக நின்று படிக்க வைத்ததற்கு காரணமே ருத்ரன் தான் என்னதான் ஆர்மியில் உயிரிழப்புகள் சர்வசாதாரணம் என்றாலும் ஒவ்வொரு இறப்பிற்கும் அவர்களின் மனம் வலிக்கத்தான் செய்யும் அதிலும் இறந்தவர்களின் குடும்பம் கதரும் போது தங்களின் குடும்பத்தை நினைத்து ஈரக்குலையே நடுங்கும் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் சாதாரணமாக கடந்து செல்லும் இராணுவ வீரர்களின் இழப்பு செய்தி அந்த வீரரின் குடும்பத்திற்கு அப்படி இருப்பதில்லையே 
அந்த உயிரை பறிகொடுத்த பெற்றவர்களின் நிலை மனைவியின் நிலை பிள்ளைகளின் நிலை மிகவும் கொடுமையானதாக இருக்கும் அதிலும் இளம் மனைவி கை குழந்தை அவர்களின் நிலை எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் நாட்டுக்காக உயிர் நீத்தார் என்று தேசிய கொடி போர்த்தப்பட்டு சர்வ மரியாதை இறுதி மரியாதை செய்யப்படும் வீரரின் குடும்பத்திற்கான முக்கியத்துவம் அந்த நாளோடு முடிந்துவிடும் அதற்கு பிறகு அவர்கள் வாழும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் அவர்களின் மனைவியின் பாதுகாப்பு பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் எல்லாம் மிக பெரும் கேள்விக்குரியே அந்த நிலையில் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக படிப்பு இருக்க வேண்டும் அது அவர்களை ஓரளவிற்கு கௌரவமாக வாழ வைக்கும் என்ற கருத்தைத்தான் ருத்ரன் ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்வதும் அதையே புரிந்து ஏற்ற கணேசனும் செய்ய அவரின் குடும்பச்சுமை புரிந்து அவ்வப்போது ருத்ரன் இது போல பணம் கொடுப்பான் முதலில் மறுத்தவர் அவனின் கட்டாயத்தால் வாங்கி கொண்டார் நன்றி சார் கணேசன் நெகிழ்வுடன் சொல்ல அதை கண்டு கொள்ளாமல் டக்கின் செய்து பெல்ட் கட்டியவன் ந நான் ஒரு கிளம்புறேன் என்றான் தகவலாக ஆமா சார் கேள்விப்பட்டேன் என்றவர் தயக்கமாக அவனின் முகம் பார்த்தார் என்ன கேட்கணுமோ கேளுங்கண்ணா தலைவாரி கொண்டே கேட்க இல்ல உங்க சர்வீஸ் இந்த வருஷத்தோட முடியுது அதான் என்றவன் தொடர்ந்து நீட்டிப்பானா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ள கேட்டார் ம் என்று கனத்த இதய பகுதியை தடவியவன் பார்க்கலாண்ணா என்று விட்டான் சரிங்க சார் ஊர்ல இருந்தா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு என்று எழுக்க வரண்ணா நீங்க எனக்கு போன் பண்ணுங்க என்று பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவனின் ஹையர் ஆபீசர்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் இப்போது இருப்பது டெல்லி என்பதால் நேரே ஏர்போர்ட் சென்றவன் செக்இன் செய்து விட்டு ஃபிளைட் அழைப்பிற்காக காத்திருந்தான் அந்த கொரியர் வரும் வரை ஊருக்கு செல்லும் எண்ணமே இல்லாமல் இருந்தவன் இன்று ஏர்போர்ட்டில் மொபைலில் இருக்கும் போட்டோவை வெறித்தபடி இருந்தான் திலோத்தமா அவனின் மனைவி அவளின் கொரியர்தான் அவனின் திடீர் ஊர் பயணத்திற்கு காரணம் அவளாலேயே வருடம் கடந்தும் ஊருக்கு செல்லாமல் இருந்தவன் இன்று அவளாலேயே அவசரமாக ஊருக்கு செல்கிறான் வேலூர் காவேரி பாக்கம் தண்டபாணி சுசிலா தம்பதிக்கு இரு மகன்கள் ருத்ரன் திவாகரன் ருத்ரன் திகிரி முடித்த கையோடு எக்ஸாம் எழுதி ஆர்மியில் சேர்ந்து விட்டான் அவனின் தாத்தா ஆர்மி என்பதாலோ என்னவோ அவனுக்கு முதலில் இருந்தே ஆர்மியில் சேர்வது லட்சியமாகி போனது சோல்ஜராக சேர்ந்தவன் அனுபவத்திலும் எக்ஸாம் எழுதியும் தன் திறமைகளை நிரூபித்தும் இன்று ஒரு பேட்சிற்கு கேப்டனாக இருக்கின்றான் இப்போதும் கிராமங்களில் ஆர்மி என்றாலே மிகவும் குறைந்த வயதிலேயே திருமணம் செய்து வைத்து விடுவர் அதன்படி ருத்ரனுக்கும் அவனின் இருபத்தி ஐந்தாவது வயதிலேயே திருமண ஏற்பாடு செய்து விட்டனர் அதில் ருத்ரனுக்கும் பெரிதாக மறுப்பு இல்லை பிறந்ததிலிருந்தே ஊர் பழக்க வழக்கங்களை பார்த்து வளர்பவன் என்பதால் பெற்றவர்களிடம் சம்மதம் சொல்லிவிட அவர்கள் பார்த்தவள் தான் திலோத்தமா காதல் மன்னன் படத்தின் நாயகி திலோத்தமா மேல் நம் ருத்ரனுக்கு சிறு வயது முதலே கிரஷ் என்பதால் அவளின் பேர் கேட்டவுடனே ருத்ரனுக்கு லேசாக பிடிக்கவும் செய்தது அதே அவளோடு அவளை நேரில் பார்த்தவனுக்கு மொத்தமும் பிடித்துவிட திருமணத்திற்கு தலையையாட்டிவிட்டான் ஒரு மாத லீவில் ஊருக்கு சென்றவன் என்பதால் அவசர அவசரமாக திருமணத்தை ஏற்பாடு செய்தனர் திலோத்தமா ஊரும் ருத்ரனின் பக்கத்து ஊர்தான் அவளின் பெற்றோர் சிதம்பரம் காமாட்சி அவர்களுக்கு இரு மகள்கள் ஜெயா திலோத்தமா ஜெயாவிற்கு திருமணம் முடிந்து கணவனுடன் சென்னையில் இருந்தாள் திலோ பி ஏ இங்கிலீஷ் அந்த வருடம்தான் இறுதி எக்ஸாம் எழுதியிருந்தாள் அந்த நேரம் தெரிந்தவர்கள் மூலம் ருத்ரனின் சம்பந்தம் வர ஏற்றுக்கொண்டு திருமணமும் உறுதியாகிவிட்டது இரு குடும்பத்திற்கும் மற்றவர்களின் குடும்பம் நன்றாக தெரிந்திருக்க மணமக்களின் சம்மதம் கிடைத்தவுடனே எந்த சங்கடமும் இல்லாமல் திருமண ஏற்பாடுகளை ஆரம்பித்து விட்டனர் அடுத்த பத்தாம் நாளே முகூர்த்த நாள் குறித்து ருத்ரன் திலோவின் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சிட்டு அவளை தன் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் அடுத்து ஒரு வாரமும் குலதெய்வ வழிபாடு மறு வீடு ஊர் விருந்து சம்மந்தி விருந்து உறவினர்களின் விருந்து என்று நேரம் பறந்தது கணவனும் மனைவியும் ஒருவர் ஒருவர் முகத்தை பார்ப்பதே இரவில் அறைக்கு வந்த பிறகுதான் இதில் ருத்ரனின் விடுமுறை முடியும் நாளும் நெருங்கிவிட நண்பர்களுக்கு கல்யாணம் விருந்து வைத்தான் இரவு நண்பனின் தேட்டரில் எல்லோரும் கூடியிருக்க பிரியாணி விருந்து தண்ணி விருந்து அமர்க்கலப்பட்டது டே புதுமாப்ல நீ சாப்பிடலையா என்று ருத்ரன் தண்ணி பக்கமே செல்லாமல் இருக்க மாப்பிள்ளை மாப்பு மச்சு என்று நண்பர்கள் எல்லோரும் ராகம் எழுத்து ருத்ரனை கட்டாயப்படுத்த அவனும் லேசாக எடுத்துக்கொண்டான் பார்ட்டிகளில் குளிர் பிரதேசங்களில் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வதுதான் என்பதால் அவனுக்கு அது தவறாகவும் தெரியவில்லை அதற்காக அதிலே ஊறி சுயநினைவு தப்பி மட்டையாகும் அளவுக்கெல்லாம் இல்லை அவன் அருகில் சென்றால் ஒழிய அவன் குடித்திருப்பது யாருக்கும் தெரியாது எப்போதும் போல இயல்பாகத்தான் இருப்பான் 
அதனாலேயே நடு இரவு அவன் ரூம் சென்ற போதும் திலோத்தமா எந்த வித்தியாசமும் அவனிடம் கண்டுபிடிக்கவில்லை ருத்ரனும் நேராக குளிக்க சென்று விட கணவனுக்காக காத்திருந்தவளின் முகம் மின்னதான் செய்தது எதிர்பாரா திடீர் திருமணம் என்றாலும் ருத்ரனை பிடித்துதான் சம்மதம் சொன்னாள் அந்த பிடித்தத்தின் அளவு கணவனாக மாறிய பின் இன்னும் அதிகம்தான் ஆனது இந்த ஒரு வார காலத்தில் அவர்களின் உறவு என்பது ஒரு மொட்டு பூவாக பூக்கும் நிலைக்கு எட்டியிருந்தது அந்த நேரத்துக்கே உண்டான மலர்ச்சி சுகந்தம் இருவருக்குள்ளும் நிறைந்திருக்க கணவன் மனைவிக்கான நெருக்கம் தேடல் இல்லாதது பெரிய குறையாக தெரியவில்லை அதிலும் திலோவின் அம்மா மாமியார் எல்லாம் இருவருக்குமான அந்தரங்கத்தை ஆராய்ந்து கேள்விகளால் குடைந்த போதும் அதை சாதாரணமாக கடக்க முயன்றாள் ருத்ரன் திரும்பவும் செல்வதற்குள் திலோ முழுதும் அவனின் மனைவியாக மாறியிருக்க வேண்டும் குழந்தை என்பது அந்த நேரத்து வரமாக அவர்கள் எண்ணுவதால் திலோவை மறைமுகமாக நச்சரிக்கவே செய்தனர் சுசீலா மகன் இல்லாத நேரத்தில் திலோவின் எதிரில் ஜாடையாக ருத்ரனை திட்டும் போது அவளுக்கு கோபம் வரவில்லை மாறாக மகிழ்ச்சிதான் கொண்டாள் தன் கணவன் தன்னுடைய உணர்வுகளை மதிக்கின்றான் இவர்கள் அவசரமாக திருமணம் செய்து விட்டார்கள் என்பதற்காக அவனும் இவளுடன் அதே அவசரத்துடன் குடும்பம் நடத்தவில்லை என்பது அவளுக்கு இன்னமும் கணவனை பிடிக்க வைத்தது திருமணம் என்றாலே இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் என்ற யதார்த்தம் புரிந்த போதும் தாம்பத்தியம் என்பதை சட்டன மனதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனதான் கணவனை பிடித்திருந்தாலும் அந்த பிடித்தம் மட்டுமே தாம்பத்தியத்திற்கு போதும் என்று அவளுக்கு தோன்றவில்லை போலும் அதனாலேயே ருத்ரனின் பார்வை அவளின் முகத்தை கடந்து எங்கெங்கோ ஊர்ந்த போதும் புரியாதது போல் அமைதி காத்து விலகி நின்றாள் அவனும் மனைவியின் விலகல் புரிந்து நெருங்காமல் இருக்க திலோவிற்கு மனம் கணவனின் பால் சாய்ந்தது அவளின் மனம் என்னும் மொட்டு பூத்துவிடும் நிலையில் இருக்க முகமும் மின்னியது நாளைக்கு கோயில் போய்விட்டு வந்துவிடணும் என்று மறுநாள் கணவனுடன் தன் பிணைப்பை உருவாக்கி கொள்ளும் முடிவில் இருந்தவள் குளிக்க சென்ற கணவனின் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் ருத்ரனும் குளித்து விட்டு வந்தவன் தனக்காக காத்திருந்த மனைவியை தலைவாரி கொண்டே கண்ணாடி வழியே பார்த்தான் கழுத்தில் புது மஞ்சள் தாலி நெற்றி பொட்டு தலை நிறைய மல்லிகை பூ அடர் நிற புறவை என்று பொது கணவனின் கண்ணுக்கு மனைவி தேவதையாக மிளிர்ந்தாள் அவனின் கண்கள் அமர்ந்திருந்த மனைவியின் கழுத்தை கடந்து பயணித்து விரிய லேசாக விலகிய சேலை இடையில் பிரமித்து நின்றது விருந்தின் போது நண்பர்கள் அவனை சீண்டிய பேச்சின் தாக்கம் ருத்ரனுக்கு அந்த நொடி புரிய கைகள் சீப்பை இறுக்கி பிடித்தது மதுவின் லேசான போதை புது மனைவியின் போதையை மிஞ்ச கண்கள் மனைவியை அடித்து பார்த்தது மனைவிக்கு கணவனின் பார்வை மாற்றம் புரிய விரல்கள் விலகிய சேலையை இழுத்து விட்டு சிவந்த முகத்துடன் வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பினார் என்ன இப்படி பார்க்குறாரு விட்ட பார்வையிலேலாம் முடிச்சிருவார் போல மனதில் கணவனை செல்லமாக சலித்து கொண்டிருந்தவளுக்கு ருத்ரனின் கால்கள் தன்னை நெருங்க நெருங்க லேசான அச்சம் உண்டானது என்ன என் பக்கத்தில் வராரு அவர் அந்த பக்கம் தானே படுப்பார் என்று கட்டிலுக்கு மறுபக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த திலோ தன் பக்கத்தில் நெருங்கி நின்ற கணவனை விரிந்த விழிகளுடன் எழுந்து நின்று பார்க்க ஓர் நொடி அமைதியாக நின்ற ருத்ரன் அடுத்த நொடி மனைவியை இழுத்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்திருந்தான் அதிர்ந்த திலோ தன் மறுப்பை காட்டிய போதும் விடாத அவளை முழுவதுமாக தன் மனைவியாக மாற்றியவன் அயர்ந்து தூங்க திலோத்தமா குளித்து வெளியே வந்திருந்தாள் அன்று முழுதும் கணவனை முழுதாக தவிர்த்தவள் இரவு ரூமிற்கு சென்ற போதும் நேராக படுக்க சென்றாள் திலோ ருத்ரன் மனைவியின் கைப்பிடித்து எழுப்பி அமர வைத்தவன் என்ன பிரச்சனை என்றான் சாதாரணமாக ஏ உங்களுக்கு தெரியாதா என்ற பார்வையை மனைவி பார்க்க பின்முடியை கோதிக்கொண்டார் பேசு திலோ லேசாக குற்ற உணர்வு கொண்டவன் மனைவியை பேச வைக்க முயன்றான் அவள் பேச முடியாது என்பதில் உறுதியாக இருக்க இப்ப என்ன நம்ம புருஷ முன்னாடி தானே என்று விட்டான் அவனின் குற்ற உணர்வு கோபமாக உருவெடுத்தது இருந்தா மேல பாஞ்சிடணுமா என்று திலோ கேட்டுவிட ஆமா அப்படிதான் என் பொன்னாட்டி மேல தானே பாஞ்ச போடி என்றான் வீம்பாக எனக்கு பிடிக்கல உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்காக இப்படிதான் செய்வீங்களா அதுவும் குடிச்சிட்டு என்ன செய்ய அந்த போது உன் முன்னாடி தாக்கு பிடிக்கல என்ன பேச்சுது உண்மையதான் சொன்னேன் எனக்கு நானே ஞாபகத்தில் இல்லை முழுக்க முழுக்க நீ நீ மட்டும்தான் உன்னை தவிர அந்த நேரத்தில் எனக்கு எதுவும் தெரியல செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு என்ன பெருசா செஞ்சுட்ட ஒரே நைட்ல நேற்று நடந்தது எனக்கே ஒரு ட்ரையல் மாதிரி தான் உங்களை அடுத்த வாரத்தில் நான் கிளம்பிடுவேன் அங்க போய் உன்னை நினைச்சு ஏங்கிறதுக்கு இப்பவே உன்னைய பொண்டாட்டியா மாத்திக்கிட்டேன் இதுல என்ன இருக்கு என்னோட விருப்பம் இருக்கு இருக்குதான் தள்ளி நினைப்போவே நமக்கு பிடிக்கதான் செஞ்சது 
இனி இன்னமும் அதிகம்தான் பிடிக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சு எல்லாம் நடக்கிறதுல என்ன இருக்கு இதுவும் நம்மளை புரிஞ்சுக்க ஒரு வழிதான் என்ன நம்மளையா இப்போதான் நமக்குள்ள எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லையே ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எல்லா விதத்திலையும் இன்னும் நோட் நல்லா தெரியுதுல்ல அப்புறம் இப்படி பிடிக்காம போகும் அவளை மேலிருந்து கீழாக பார்த்து கேட்டான் ச துக்கம் கிட்ட மனுஷன் பேச்சையும் பார்வையும் பாரு திலோ முகம் திருப்பி கொள்ள விடாமல் தன் முகம் பார்க்க வைத்தவன் வாசப்படி நமக்குள்ள எல்லா பொருத்தம் இருந்து இந்த பொருத்தம் திருப்தி இல்லைன்னா என்று புருவத்தை தூக்கி கேட்க அப்ப மத்தவங்க கிட்டையும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கூட நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் என்றவளின் கண்ணன் எரிந்ததில் தான் தான் பேசிய பேச்சையே உணர்ந்தால் திலோத்தம்மா அத்தியாயம் இரண்டு இன்னும் சில நிமிடங்களில் பிளைட் சென்னை விமான நிலையத்தை நெருங்கிவிடும் என்று ஏர்ஹோஸ்டஸின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து ருத்ரன் மூடி இருந்த தன் கண்களை திறந்து வெளியே பார்த்தான் அபி அபிநயன் அவனின் மகன் இன்னும் வளர்ந்திருப்பான் மகனை நினைத்தவனது முகம் தானாக மலர்ந்தது ஹம் சார் என்கிட்ட பேசுவாரா எப்படியும் கோமா தான் இருப்பான் அவங்க அம்மா மாதிரியே பார்வையிலேயே நான் தள்ளி நிற்க வச்சிருவான் மகனின் எண்ணத்திலேயே ஃபிளைட்டை விட்டு தரையிறங்கி ஏர்போர்ட்டை விட்டு வெளியே வந்தவன் ஃபோன் எடுத்து கந்தனுக்கு அழைத்தான் நான் நான் வெளில வந்துட்டேன் நீங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு மேலே வந்துடுங்க என்று விட்டு தந்தைக்கு அழைத்தான் சொல்லுப்பா தண்டபாணி மகனின் ஃபோன் எடுத்து பேச அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியுமாப்பா என்றான் அது அது தம்பி என்று அவர் தயங்க சொல்லுங்கப்பா என்றான் அது சம்மந்தி ஊர்லேயே தனியாக வீடு எடுத்து தங்கியிருக்காங்கப்பா என்றார் ஓ சரிப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஃபோன் வைக்க போனவனிடம் கனா என்று அவசரமாக கணவரிடமிருந்து ஃபோன் வாங்கி குரல் கொடுத்தார் சுசீலா சொல்லுங்கம்மா என்றான் சாதாரணமாகவே கனா வந்துட்டியா நேர வீட்டுக்கு தானே வர அம்மா உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எத்தனை மாதம் ஆச்சு பெத்த புள்ளைய கண்ணில் பார்த்து பாசமாக சொல்லி கொண்டிருக்க ருத்ரன் தங்களின் கார் மேலே வரவும் ஏறி கொல்ல கார் ஏர்போர்ட்டை விட்டு கிளம்பியது ஆ வரேம்மா நேரில் பேசிக்கலாம் ஃபோனை வைத்த ருத்ரன் எப்படி இருக்கீங்கண்ணா என்று கந்தனிடம் நலம் விசாரித்தான் நல்லா இருக்கேன் தம்பி என்றவரின் பார்வை ருத்ரன் மேல் அடிக்கடி விழ என்னண்ணா என்றான் இல்லை தம்பி போன முறைக்கும் அந்த டைமு கருத்து போன மாதிரி இருக்கு வேலை ரொம்ப அதிகமோன்னு பார்த்தேன் வேலை எப்பவும் இருக்கிறதானா டெல்லியில் இருந்தல்ல அங்கே பணி ரொம்ப அதிகம் அதான் கருத்துருப்பேன் அப்படியா தம்பி ஆனாலும் இந்த சினிமாவில் சொல்கிற மாதிரி உடம்புல அங்கங்கே கட்டு கட்டாக வீங்கி பார்க்க சினிமா ஆயிரும் மாதிரி சும்மா ஜோராக இருக்கீங்க என்றார் சிரிப்புடன் நா என்று சத்தமாக சிரித்து விட்டவன் அங்கே தினமும் அவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறல்ல என்று ஆர்மி மேனாக பெருமை கொண்டவன் டிஷோ மென்று அவரின் முகத்தில் குத்துவது போல கையை போங்க அவர் சட்டுன பின் சாய்ந்தார் போங்க தம்பி நீங்களும் அபி மாதிரியே பண்ணுறீங்க அவனும் தினமும் என்ன இப்படி தான் பண்ணுவான் என்றார் நான் அந்த வாண்டு மாதிரியா அவன் தான் என்ன மாதிரி என்றான் தனக்கே உண்டான கர்வத்துடன் சரிதான் என்றவரின் முகம் சட்டுன சுருங்கி கொள்ள அமைதியாகிவிட்டார் அபி திலோவின் வயிற்றில் வந்ததிலிருந்து உடன் இருப்பவர் கந்தன் இன்னும் சொல்ல போனால் அபி உண்டான பிறகு திலோவிற்காக மட்டுமே கார் வாங்கியிருந்த ருத்ரன் அதே ஊரில் இருந்து அவர்களின் தூரத்து உறவினரான கந்தனையே டிரைவராக போட்டுவிட்டான் அவள் வெளியில் செல்ல வேண்டும் என்றால் கந்தனுடன் தான் செல்வாள் பிரசவத்திற்காக அம்மா வீடு சென்ற போதும் கந்தன் தான் அவளை ஹாஸ்பிட்டல் அழைத்து சென்றார் அபி பிறந்த அன்று அங்கேயே இருந்து அவனை பார்த்து மகிழ்ந்த அந்த நாள் இன்றும் அவர் ஞாபகத்தில் இருக்க அதை நினைத்தபடியே காரை ஓட்ட ருத்ரனும் மனைவியை மகனை நினைத்தபடியே பயணித்தான் அன்று அவளின் பேச்சில் கோபம் கொண்டு அரைந்து விட்டவன் இன்னும் ஒரு வார்த்தை பேசின என்று ஒற்றை விரல் நீட்டி மிரட்டிவிட்டு கதவை திறந்து கொண்டே வெளியே செல்ல தூங்காமல் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த சுசீலாவும் தண்டபாணியும் கோபமாக செல்லும் மகனை பார்த்தனர் கனா இந்த நேரத்தில் எங்கே போற என்று சுசீலா மகனை நிறுத்தி பேச இங்கே பக்கத்தில் தான் என்றவன் வேகமாக வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டான் என்னங்க அது என்று மகனின் ரூமை பார்த்த சுசீலா அங்கு செல்ல போக வேண்டாம் என்றார் தண்டபாணி என்ன வேணாம் இந்த நேரத்துக்கு என் மாமன் கோபமாக வெளில போகிறான் அவள் என்னென்னு கேட்க வேணாமா நானும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவள் இன்னும் மூணு நாளில் கிளம்பிடுவான்னு தெரிஞ்சு இவன் இன்னும் என் மகளை இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இதுக்கான அவசர அவசரமாக அவனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சேன் இத்தனை நாள் கோவத்தை எல்லாம் வைத்து சத்தமாகவே பேசிய சுசீலா மறுநாள் விடியற் காலையில் திலோவின் அம்மாவை வீட்டிற்கு வர வளைத்து விட்டார் என்ன சன்னி என்று காமாட்சி சோர்ந்திருந்த மகளை கவலையுடன் பார்த்தார் நான் என்ன சொல்லான்னி உங்க பொண்ணு தான் சொல்லணும் ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன பிரச்சனையோ என் மகன் நேற்று நைட்டு வீட்டை விட்டு வெளில போனவன் இன்னும் வீட்டுக்கு வரல என்றதும் காமாட்சி மகளை பார்த்தார் அவளின் ஒரு கண்ணும் லேசாக வீங்கி இருந்ததிலேயே திரைந்தது ருத்ரன் அவளை அடித்திருக்கிறான் என்று 
என்ன திலோ என்று மகளிடம் கேட்க ஒன்னுமில்லம்மா என்றால் அடக்கப்பட்ட அழுகையுடன் என்ன ஒன்னும் இல்லையா ஒன்னும் இல்லாம தான் என் மாமன் கோமம் வீட்டோடு வெளில போனானா என்று மருமகளிடம் பாய்ந்தவர் நீங்களே சொல்லுங்க நீ நான் எதுக்கு இவ்வளோ அவசர அவசரமா என் மாமனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்ச அவன் சந்தோஷமா இருக்க தானே ஆனா இங்க நடக்கிறத பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் அறிகுறியே தெரியல இதோ இன்னும் மூணு நாள் அவன் கிளம்பிடுவான் அப்புறம் எப்போ வருவானோ அது வரைக்கும் புருஷனை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது பொண்டாட்டி வேலையா இல்லையா அதை விட்டுட்டு அவன் எப்படி அலைய விட்டா என்ன அர்த்தம் நீங்களே சொல்லுங்க என்றவர்களின் அந்த ரங்கத்தை சுசீலா அலசி ஆராய திலோவின் உடலும் மனமும் கூசி விட்டது அவ செஞ்சது தப்பு தான் நீ நான் அவளுக்கு சொல்றேன் காமாட்சி சுசீலாவை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தவர் மகளுடன் தனியே சென்றார் என்ன திலோ இதெல்லாம் நீ இன்னும் சின்ன பிள்ளையா அம்மா உனக்கு முதலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல ஏன் என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிற உங்க அத்தை கோவப்படுறது சரிதானே அவர் இப்போ போனால் திரும்பி எப்போ வருவாரோ அதுக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே எல்லாம் சரியாக இருக்கணும்னு தானே சொல்கிறோம் ஏன்னு நாங்கள் சொல்கிறதை புரிஞ்சுக்காமல் இப்படி முரண்டு பிடிக்கிற என்று அவர் பங்குக்கு அவர் பேசிவிட்டு செல்ல சுசீலா கையில் ஃபோனுடன் அவளிடம் வந்தார் இந்த அவன் ஃபோனு என் மவனுக்கு ஃபோன் செஞ்சு அவனை வீட்டுக்கு வர சொல்லு என்று அவளின் கையில் ஃபோனை திணித்தவர் அங்கேயே நின்று கொண்டார் முதல் இரண்டு ரிங்குகள் எடுக்காமல் இருந்தவன் மூன்றாவது முறை எடுத்து சொல்லு என்றான் வீட்டுக்கு வாங்க என்றால் வராத சத்தத்தை வர வைத்து ம் என்று வைத்தவன் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் வீட்டில் இருந்தான் அவன் வரதுக்குள்ள சமைச்சிடு என்று திலோவை விரட்டி சமைக்க வைத்தவர் ருத்ரன் வீட்டுக்குள் வரவும் கண்ணா முகங்கள் வீடு வாப்பா சாப்பிட்லாம் என்று திலோ சமைத்த உணவை ஏதோ தான் சமைத்தது போல எடுத்து வைத்து பாசமாக பரிமாற ருத்ரன் கிச்சன் மேடை பக்கம் திரும்பி நின்ற மனைவியை பார்த்தான் சாப்பிடுப்பா சாப்பிட்டு போய் ரூம்ல ரெஸ்ட் எடு பாரு முகம் சோந்து போய் கிடக்கு என்று அமர வைத்து சாப்பிட வைத்தார் ருத்ரனும் பசியில் சாப்பிட்டு மனைவியை பார்த்து ரூமிற்குள் செல்ல நீயும் சாப்பிட்டு ரூமுக்கு போ என்று கையில் உணவு பிளேட்டுடன் டிவி பார்க்க சென்று விட்டார் வறண்ட தொண்டைக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் மட்டும் குடித்து விட்டு மாமியார் பார்வை தன் மேலே இருக்க வேறு வழி இல்லாமல் ரூமிற்கு சென்றாள் ஒருவேளை நமக்குள்ள எல்லா பொருத்தமும் இருந்து இந்த பொருத்தம் திருப்தி இல்லைன்னா என்று கணவனின் பேச்சிலே திலோ அப்படி கேட்டுவிட்டாள் அவளின் கோபம் எல்லாம் பொருத்தம் திருப்தி இல்லைன்னா என்ன செய்வாராம் என்ற கேள்வியின் விளைவே அந்த வார்த்தைகள் அதை அவளுமே உணர்ந்து கணவனிடம் பேச வர அவன் கோபமாக வெளியே சென்று விட்டான் அதைத் தொடர்ந்து சுசீலாவும் அவர்களின் அந்த ரங்கத்தை பெரிதுபடுத்திவிட முதல் முறையாக மனதில் ஒரு கசப்பு ருத்ரனின் பால் அவள் மனம் முழுவதும் சாய்ந்து அவனை தன் கணவனாக ஏற்க தயாரானவளுக்குள் எண்ணற்ற கனவுகள் காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடணும் சாயந்தரம் ஸ்வீட் செய்யணும் தோட்டத்தில் இருக்கிற மல்லிப்பூ நெருக்கமாக கட்டி வச்சுக்கணும் சீக்கிரமே ரூமுக்கு வந்து குளிச்சுட்டு அந்த கருணியில் புடவையை கட்டிக்கிட்டு பூவை தலையில் வச்சுக்கணும் எல்லாம் சரி அவருக்கு எப்படி என் மனசு தெரியும் பால் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா ஆ ஆ அவர் தினமும் தான் அவன் கையில் பால் குடிக்கிறாரு வேற என்ன செய்ய அப்படி அவருக்கு என் மனசு எப்படி சொல்கிறது படத்தில் காட்டுற மாதிரி அவரை பார்த்து வெக்க போட்டுக்கிட்டே கால் கட்ட வரல தரையில் கோடு இழுத்தா சே உன்ன விளங்கிடும் அப்போ வேற எப்படி சொல்ல என்ற புதுமன பெண்ணுக்கே உண்டான இரகசிய கனவுகளுடன் மிதந்தவளை கணவனின் செயல்கள் மொத்தமாக வீழ்த்தி விட்டது தாம்பத்தியத்தில் காதல் இல்லை என்றால் அது காமமாக கசந்துவிடும் என்பது திலோவிற்கு அந்த ஒற்றை இரவே காட்டி கொடுத்து விட்டது அவளின் ஏமாற்றம் ஒரு பக்கம் என்றால் அவளின் மறுப்பையும் மீறி கணவன் அவளை வலுக்கட்டாயமாக எடுத்து கொண்டதை அவளால் ஜீரணிக்கவே முடியவில்லை என்னோட விருப்பம் இதுக்கு வேண்டாமா என்று மருகி கொண்டிருந்தவளை ருத்ரனின் சீண்டல் பேச்சு வார்த்தைகளை விட வைத்தது அது தவறென்றாலும் அவன் நடந்து கொண்டதும் தவறுதானே நான் என்ன மனநிலையில் இருக்க எனக்கு பிடிக்குதா என்னால் முடியுமான்னு எதுவுமே தெரியாம அவரோட விருப்பத்தை மட்டுமே நிறைவேற்றிக்கலாமா இதுதான் கணவன் மனைவி தாம்பத்தியமா ரெண்டு பேரும் முழு மனசோட ஏற்ற செய்யறது தானே புனிதமான தாம்பத்தியம் அது இல்லைன்னா அது வெறும் காமம் தானே இது ஏன் அம்மாக்களுக்கு புரியல அவங்களும் என்ன மாதிரி பொண்ணுங்க தானே ஏதோ அவரோட விருப்பம் மட்டுமே முக்கிய மாதிரி பேசுறாங்க அவரை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் கல்யாணமா அது மட்டும்தான் என் வேலையா அவளின் மனதில் தாம்பத்தியத்தின் மேல் விழுந்த முதல் விதையை கசப்பாக முடிய கட்டாயத்துக்காக ரூம் சென்றவள் ருத்ரன் கட்டிலில் அமர்ந்த அவளை பார்க்க அவனிடம் சென்று சற்று தள்ளி நின்று கொண்டாள் அவன் அறையின் வீக்கம் இப்போது அவள் கன்னத்தில் தெரிய ருத்ரனுக்கு ஒரு மாதிரியாகி போனது கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் தான் அது என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கேன் சின்ன பொண்ணு தானே ஏதோ பேச தெரியாம பேசியிருப்பா என்று பொது மனைவியின் மேல் கோபத்தை இழுத்து பிடிக்க முடியாமல் தானே சென்று அவளின் கன்னத்தில் கை வைத்து இதமாக வருடினான் அந்த ஒரு வருடல் திலோவின் உள்ளத்தை லேசாக குளிர செய்ய கண்களில் சட்டன தேங்கிவிட்ட கண்ணீருடன் கணவனை பார்த்தாள் 
என்றவளின் கண்ணீரை சுண்டிவிட்டவன் அவளின் தலைமுடியை கோதிவிட திலோவின் மனக்கசப்புகள் அந்த நொடி மங்கதான் செய்தது அவர் இப்படி கிடையாது நேத்து நைட்டு தான் போதையில் அப்படி பண்ணிட்டார் போல என்று கணவனின் ஒற்றை ஆறுதல் வருடல் அவளின் மனதை கணவனுக்காக வாதாட செய்ய லேசான தேம்பலுடன் கணவனை அணைத்து கொண்டாள் தானே அணைத்த மனைவியின் அணைப்பு ருத்ரனை குளிர வைக்க தானும் அவளை அணைத்து கொண்டான் இருவரின் மனமும் அந்த நொடி நிறைந்திருந்தது ஏதோ கோவத்தில் பேசிட்டா போல அவளுக்கு இதெல்லாம் புதுசு தானே அதான் என்று மனைவியின் கண்ணீரில் அணைப்பில் தானே நினைத்து கொண்ட ருத்ரன் அவளை இன்னும் இறுக்கமாக அணைத்து கொள்ள அவனின் விரல்கள் சேலை விலகிய வெற்றிடையில் பதிக பொது கணவனுக்கே உண்டான கிளர்ச்சி உண்டானது நேற்று இரவு நடந்ததன் தாக்கம் மனதில் ஊற்றாய் பெருக தேடலுடன் விரல்கள் அவளின் இடையில் கோலமிட்டது ஆறுதலுக்காக கணவனின் நெஞ்சில் சாய்ந்திருந்த திலோவிற்கு அவனின் நெருக்கமும் விரல்களின் ஊரலும் அதிர்வை கொடுத்தது என்ன என்ன இது என்று கணவனின் நெருக்கத்தில் நெளிந்த விலை வெட்கம் என்றே நினைத்து கொண்ட ருத்ரன் விலக விடாமல் அவனின் தேடலை தொடர கைகள் அவளின் சேலையை விளக்க முயன்றது அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் வலுவாக விலகி நின்றாள் என்னாச்சுடி என்று மனைவியின் விலகலை பயம் என்று நினைத்தே சிரிப்புடன் மறுபடியும் நெருங்கினான் இல்ல வேண்டாம் என்று முணுமுணுப்பாக மறுக்க மாமாக்கு வேணுமே என்றவளின் மறுப்பை உல்லாசமாக கடந்தவன் அவளின் இடைப்பற்றி அணைத்து கொண்டு அவனின் தேடலை தொடர திலோவின் உடலில் தானாகவே ஒரு விரைப்பு என்னடி என்றவளின் விரைப்பில் அதிருப்தியுடன் விலகி மனைவியின் முகம் பார்த்தான் இல்ல பகல்ல என்று லேசாக முணுமுணுத்தாள் இவ்வளோதானா என்று ஸ்கிரீனெல்லாம் மூடி ஏசி போட்டவன் நமக்கு நைட்டு தான் என்றான் கண்ணடித்து இதுதான் யதார்த்தம் என்ற கசப்பான உண்மையும் கணவன் இன்னும் மூன்று நாட்களில் கிளம்பி விடுவான் என்ற பிரிவும் மாமியார் அம்மாவின் முகமும் அவளை மேலும் விலக விடாமல் செய்தது இவர் மறுபடியும் கோச்சிட்டு வெளியே போயிட்டா என்ற பயமும் அந்த இளம் மனைவிக்கு வர தன்னுடனே போராடி உடல் விரைப்பை குறைத்தாள் ஆறுதலுக்காக கூட இவர்கிட்ட போயிருக்க கூடாதோ உடனே இவருக்கு இதுதான் தோணுமோ என்று எல்லாம் முடிந்து படுத்திருந்த கணவனை பார்த்தாள் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்தவன்தான் ஆனாலும் முதல் கோணல் முற்றும் கோணலாகி போனது அங்கிருந்த மூன்று நாட்களுமே ருத்ரன் அவளின் விருப்பங்களை அறிய முற்படாமல் அவ்வாறே நடந்து கொள்ள அவளின் மனம் என்னும் முட்டு பூக்காமலே தான் போய்விட்டது அவளின் அணைப்பில் காதலை உணர்ந்து அதே காதலை அவளுக்கு கடத்திட அவளால் முடியாமல் போனது ஆறுதல் தேடும் மனைவியிடம் காமம் கலக்காத காதலை கொடுக்க முடியாத கணவனாக ருத்ரன் அவளின் மனதில் பதிந்து போனான் பொது கணவனுக்கே உண்டான தாபங்கள் மட்டுமே அவனை இயக்க மனைவியின் எதிர்பார்ப்பை இயக்கத்தை காதல் கலந்த தாம்பத்தியத்தை அவனால் கொடுக்க முடியாமல் போனது பல தம்பதிகளுக்கு தாம்பத்தியமே பிரச்சனை முடிவாக இருக்க திலோவிற்கு அதுவே ஆரம்பமாகி போனது விருப்பமான கணவன்தான் என்றாலும் அவளால் ஏனோ கணவனின் தொடுதலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கடமைக்காக வாழும் எத்தனையோ மனைவிகளுள் திலோவும் ஒன்றாகி போனாள் மனைவியின் விருப்பத்தை மதிக்காத எத்தனையோ கணவன்களுள் ருத்ரனும் ஒன்றாகி போனான் ஊடலில் தேடல் கொண்டு சீண்டலாய் கொஞ்சி மயங்கி மயங்கி கிரங்கி பொங்கி கொந்தளித்து இறுதியில் காதலாய் தோல் சாய்த்துக் கொள்வதே புனித தாம்பத்தியம் அதை எதிர்ப்பது திலோ தவறா அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதது ருத்ரனின் தவறா ஏதோ ஒன்று இருவரிடமும் எல்லாம் தவறாகி போனது அத்தியாயம் மூன்று இன்னும் எவ்வளோ நேரம்னா இருக்கு ஸ்கூல் முடிய அபியின் ஸ்கூல் முன் காரை நிறுத்தி மகனுக்காக காரிலேயே காத்திருந்த ருத்ரன் ஆவலாக ஸ்கூல் கேட்டையை பார்த்தபடி கேட்டான் முடிகிற நேரம் தான் தம்பி தோ பில் அடிச்சிட்டாங்க என்ற கந்தன் பிள்ளைகள் வெளியே வர ஆரம்பித்த பின்பும் காரை விட்டு இறங்காமல் காரிலேயே அமர்ந்திருந்த ருத்ரனை கேள்வியாக பார்த்தார் தம்பி அது அபி என்று தூரத்தில் நண்பனுடன் பேசிக்கொண்டே வந்த அபினையை காட்ட ருத்ரனின் கண்கள் மகனை முன்னமே கண்டுவிட்டதாய் மலர்ந்திருந்தது ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் முதுகில் பேக் மாட்டிக்கொண்டு கையில் லஞ்ச் பேக்கை லேசாக சுழற்றியபடி அவன் வயது சிறுவனிடம் ஏதோ பேசியபடி வந்தவனை உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை பார்த்தான் தந்தை அபி போட்டோவில் பார்க்கறத விட நல்லாவே வளர்ந்துருக்கான் சார்க்கு ஏழு வயசு ஆயிடுச்சுல முடியப்பாரு அவங்க அம்மா அது மாதிரி சுருள் சுருள கலரப்பாரு அவங்க அம்மா மாதிரி நல்லா செவுத்துக்கு வெள்ளை அடிச்ச கணக்கா அதான் அம்மாவுக்கும் அவனுக்கும் ஒரே ஏத்தம் ஆனாலும் மீதியெல்லாம் நான் தான் ஏதோ இது ரெண்டும் தான் அவளை கொண்டிருக்கான் என்ன இருந்தாலும் பசங்க கருப்பா இருந்தா தான் அழகே ஏன் நீ கருப்பா இருக்கிறனாலையா என்று மனசாட்சி கிண்டல் செய்ய அதெல்லாம் இல்லை நம்ம நிறமே கருப்பு தான் ஏன் இப்படி தள்ளாடி நடக்கிறான் ஸ்கூல் பேக் நிறைய வெயிட்டாக இருக்கும் போல 
என்று மகனின் தள்ளாடிய நடிகை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் மகன் அங்கு வந்த சிதம்பரத்திடம் அதாவது திலோவின் அப்பாவிடம் செல்ல அவரை பார்த்தான் பேரனை கூட்டி செல்ல ஸ்கூட்டி எடுத்து வந்திருந்தவர் பேகை கலட்டி முன்னால் வைத்து விட்டு அவனை பின்னால் அமர வைக்க அபி அவரின் வயிற்றோடு கட்டி கொண்டான் தம்பி என்று அபி கிளம்புவதில் கந்தன் குரல் கொடுத்தார் அவங்க பின்னாடியே போலாம்னா என்று ருத்ரன் தானே டிரைவிங் சீட் சென்றான் தம்பி அபி நேரம் அவங்க தாத்தா வீட்டுக்கு தான் போவான் திடோமா வேலையிலிருந்து வந்து தான் அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க என்றார் இருக்கட்டும்ண்ணா ஏறுங்க என்று சொல்ல கந்தன் மறுபக்கம் ஏறினார் சிதம்பரத்தின் ஸ்கூட்டி மெயின் ரோடை விட்டு அவர்களின் ஊருக்குள் சென்று கொண்டிருக்க ருத்ரன் சத்தமாக ஹான் அடித்தான் அந்த சத்தத்தில் அபி சட்டன பின்னால் திரும்பி பார்த்து அவர்களின் காரை கண்டு கொண்டான் ஆனால் மாலை வெயில் காருக்கு நேரே அடிக்க யாரென்று தெரியாமல் இன்னும் கண்களை சுருக்கி உன்னிப்பாக பார்க்க ருத்ரனின் முகத்தில் குறும்பான புன்னகை வேண்டுமென்றே மீண்டும் மீண்டும் ஹான் அடிக்க சிதம்பரம் யாரோ என்று வழிவிட்டு மெதுவாக வண்டி ஓட்ட அபி கிட்ட நெருங்கிய அவர்களின் காரை பார்த்து யார் ஓட்டுவது என்று கண்டு கொண்டான் அவனின் அப்பாவை கண்ட அந்த நொடி அவனின் கண்கள் விரிந்து முகத்தில் அப்படி ஒரு மலர்ந்த சிரிப்பு இன்னும் நன்றாக திரும்பி திரும்பி பார்த்தவன் என்ன நினைத்தானோ சட்டன கண்ணில் தேங்கிவிட்ட நீருடன் முகம் திருப்பி தாத்தாவின் முதுகில் முகம் புதைத்து கொண்டான் அபி என்னாச்சுப்பா என்ற பேரனின் திடீர் கண்ணீர் சட்டையை நினைக்க என்னவோ ஏதோவென்று பதறிய சிதம்பரம் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டார் ருத்ரனும் மகனின் கண்ணீரில் அவர்களுக்கு முன்னால் காரை நிறுத்தி அவர்களிடம் வர சிதம்பரம் மருமகனை கண்டு கொண்டார் மாப்பிள திடீர் எப்போ வந்தீங்க என்று ருத்ரனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வந்தவன் நேரே அவரின் பின்பக்கம் சென்று ஏழு வயது மகனை அப்படியே தூக்கி தன்னோடு இறுக்கி கொண்டான் அபி தந்தை தூக்கவும் முகத்தை அவனின் தோளில் புதைத்து காலை உதைத்து திமிரி தன் கோபத்தை காட்டினான் ஷ் அபி மகன் திமிரியத்தில் பலன் செய்ய முடியாமல் லேசாக பின்னால் சாய்ந்து மீண்டும் வலுவாக காலை ஊன்றி தரையில் நின்றவன் மகனை கழுத்தோடு கட்டி கொண்டான் இன்னைக்குதான் வந்தம்மா எப்படி இருக்கீங்க என்று திமிரிய மகனை கையில் வலுவாக பிடித்தபடி மாமனாரிடம் நலம் விசாரித்தான் நல்லா இருக்கும் மாப்பில என்று சிதம்பரம் அடுத்து என்ன பேச என்று தெரியாமல் மருமகனை பார்த்தார் அவன் மகனை அணைத்து பிடித்தபடி நின்றிருக்க அபியோ கண்களை மூடிய வண்ணம் அப்பாவின் பிடியை எதிர்த்து கொண்டிருந்தான் அபி என்று பேரனின் செயலில் தாத்தா கண்டிப்புடன் அதட்டினார் இருக்கட்டும் அம்மா என்று ருத்ரன் மகனின் முகத்தை பார்க்க முயல அவன் முகத்தை காட்ட மாட்டேன் என்ற பிடிவாதத்துடன் தந்தையின் தோளில் முகம் புதைத்திருந்தவன் கையால் முதுகை குத்தவும் செய்தான் அபி என்று சிதம்பரம் மீண்டும் மதட்ட சில நிமிடங்கள் அமைதியாக அடிவாங்கிய தந்தை அபி என்றான் தந்தையாக அந்த குரலில் அபி தானாகவே அடங்கிவிட்டாலும் கண்கள் மீண்டும் நிறைய தொடங்கியது அபி என பாரு என்று மகனின் அழுகை தோலை நினைக்க கேப்டனாக ஆணையிட்டவனுக்கு மகனை எப்படி கொஞ்சி சமாதானம் செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை மாப்பிள அவனை விடுங்க கை வலிக்க போகுது என்று சிதம்பரம் சற்று வேகமாக சொல்லி பேரனின் மேல் கை வைத்து இறக்கவும் முயன்றார் ருத்ரனும் மகனை கீழிறக்கி நேருக்கு நேர் நிற்க வைத்து பார்க்க குனிந்த நிலையில் நின்று தேம்பிய மகன் பக்கத்தில் நின்ற சிதம்பரத்தை இடையோடு கட்டி கொண்டான் அந்த நொடி தந்தையின் மனம் சுருக்கென குத்தியது அபி என்ன செய்ற அப்பா கிட்ட போ மருமகனின் முகத்தை பார்த்து பேரனை பிடித்து ருத்ரனின் பக்கம் தள்ளவே செய்தார் வேண்டாமாமா என்று ருத்ரன் மறுக்க சிதம்பரம் அபியை தன்னிடம் இருந்து பிரித்து தனியை நிறுத்தியவர் அபி என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க நீ ஒழுங்க பிஹேவ் பண்ணு அப்பா உன்னை பார்க்க தானே வந்திருக்காரு என்று அபியை திட்டவே செய்ய பேரனுக்கு கோபம் வந்ததோ அவர் எங்களை பார்க்க வரல அவர் குடும்பத்தை பார்க்க வந்திருக்கார் என்று விட்டான் கண்ணா தம்பி உன்கிட்ட ஏதோ பேசணுமாம்பா கீழே வரியா என்று லீவ் முடிந்த அன்றிரவு கிளம்ப எல்லாம் எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்கும் போது சுசிலா வந்தார் என்ன பேசணுமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே நல்லா இருக்கான் தானே என்று தம்பியின் உடல்நிலையை நினைத்து கவலை கொண்டவனாக கேட்டான் திவாகருக்கு போன வருடம் தான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து மீண்டு வந்திருந்தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கண்ணா நல்லா இருக்கான் இது வேற என்னவோ போல வாப்பா என்று மகனை கீழே அனுப்பி வைத்தவர் திலோ நீ நைட்டுக்கு அவனுக்கு எடுத்துகிட்டு போக ஏதாவது செஞ்சிடு சீக்கிரம் என்று மருமகளை கிச்சன் அனுப்பி வைத்து விட்டு இவர்கள் ஹாலில் கூடினர் சொல்லுடா என்ன பேசணும் என்று ருத்ரன் தம்பியிடம் கேட்க அது அதுனா என்று பேச வந்ததை பேசாமல் தயங்க சொல்லடா என்ன பேசணும் அவனுக்கு நேரமாச்சுல்ல என்று சுசிலா சின்ன மகனை ஊக்கினார் சொல்லு தீபா ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லை பணம் தேவைப்படுதா என்று பர்சை எடுத்தான் அதில் நான் நான் எனக்கு மேலே படிக்கணும்ண்ணா என்றான் என்னடா சொல்கிற மேலே படிக்கிறதுக்கு பணம் எங்கே இருக்கு என்று சுசிலா சின்ன மகனை அதட்ட கிச்சனுள் நின்ற திலோவிற்கு எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது 
இல்லைம்மா வெறும் பிஇ வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதான் எம்இ படிக்கலான்னு அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் நம்ம நிலமை தெரியாதா இந்த வீடு கட்டின கடனே இன்னும் கட்டி முடியல இதில் நீ எம்இ படிக்கணும்னா ஆகாது கண்ணா நீ இது கொத்துக்காத என்றார் சுசீலா படபடப்பாக நா நா ப்ளீஸ் நா இந்த ரெண்டு வருஷம் மட்டும் எப்படியாவது நான் படிக்க வச்சுருங்க என் வாழ்க்கையும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது என்று அண்ணனின் கையை பிடித்த கெஞ்சவே செய்தான் முடியாத திவா நாம் இருக்கிற நிலமையில் உனக்கு திரும்பவும் ஒரு நாலஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ண முடியாது என்று வந்தார் தண்டபாணி தண்டபாணி வேலூரில் உள்ள ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆனவர் விவசாய நிலம் என்றால் மொத்தமே ஒரு மூன்று ஏக்கர் தான் இருக்கும் சுசீலா வெல்லாமை செய்ய தன்னால் முடியாது கை கால் வழி என்று விட குத்தகைக்கு விட்டிருந்தனர் மற்றபடி அவர்கள் இருந்த சிறிய வீட்டை ருத்ரன் தலையெடுத்துதான் இடித்து பெரிதாக கட்டியிருந்தான் அதோடு திவாகர் படிப்பு செலவு வீட்டு செலவு என்று எல்லாமே அவனின் பொறுப்பே இதில் இப்போது திவாகர் இன்னும் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்க தண்டபாணிக்கு அதில் சற்றும் விருப்பமில்லை அதனாலேயே அவர் இல்லாத நேரம் பார்த்து இருவரும் ருத்ரனிடம் பேச சரியாக வந்து விட்டவர் மறுக்கவும் செய்தார் பா பிளீஸ் பா முடியாதன் மட்டும் சொல்லாதீங்க என்று திவா கண்ணில் நீருடன் அண்ணனிடமும் அப்பாவிடமும் கெஞ்ச சுசீலா புடவையால் மூக்கை உறிஞ்சி கொண்டிருந்தார் ஏண்டி அவன் தான் கேட்கறானோ உனக்கு அறிவில்ல ஏற்கனவே பெரியவனுக்கு வீடு கட்டின செலவு இவனு பி படிக்க வச்ச செலவுன்னு வெளியில கொடுக்க வேண்டிய காசு லோன் நிறைய இருக்கு இதுல அம்மாவும் மௌனம் சேர்ந்து திரும்பவும் அவன் தலையில கை வைக்கிறீங்க என்று தண்டபாணி கோவத்துடன் திட்டவே செய்தார் எனக்கு இவன் இப்படி கேட்பான்னு தெரியாதுங்க என்று கணவரிடம் சொன்னவர் ஆனா அவன் சொல்றதும் சரிதானேங்க இந்த காலத்துல பிஇ படிச்சதுக்கு என்ன சம்பளம் வருது என்று இழுத்து ருத்ரனை பார்த்தார் நான் ரெண்டு வருஷம் மட்டும்தான் நான் பிளீஸ் நான் என்று திவார்கர் திரும்பவும் கெஞ்ச முடியாது என்று தந்தை மறுக்க சுசீலா இரண்டு பக்கமும் பேசி கொண்டிருக்க சில நிமிடங்கள் அதிகமான பேச்சு சத்தம் பா விடுங்கப்பா தம்பி ஆசைப்படுற மாதிரி மேல படிக்கட்டும் என்று விட்டான் ருத்ரன் முடிவாக பெரியவனே எனக்கு என்னவோ அது சரியா வரும்னு தோணலை யோசிப்பா என்றார் தண்டபாணி பெரிய மகனிடம் இருக்கட்டும்பா அவன் சொல்றதும் சரிதானே மேல படிச்சா இன்னும் அவன் தகுதி கூடும் தானே விடுங்க சமாளிச்சுக்கலாம் என்று விட நா என்று அண்ணனை கட்டி கொண்டான் தம்பி சரி சரி நேரம் ஆகுது நீ கிழம்பி கீழே வந்திருப்பா என்று மகனை ரூமிற்கு அனுப்பி வைத்த சுசீலா கிச்சன் சென்று எல்லாம் ஆச்சா என்று எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தார் சப்பாத்தி கல் ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபக்கம் இட்டலி வெந்து கொண்டிருக்க தக்காளி தொக்கு தயாராக இருந்தது சரி சரி மீதியை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போய் அவனுக்கு எடுத்து வைக்க உதவி பண்ணு என்று அவள் செய்து வைத்ததை பாக்ஸில் பேக் செய்ய ஆரம்பித்தார் அத்த தொக்க ஆரட்டும் என்று திலோ சொல்ல ஆ தெரியும் தெரியும் என்று மூட போனவர் பக்கத்தில் வைக்க திலோ பெருமூச்சுடன் ரூம் சென்றாள் அங்கு கணவன் ஏதோ யோசனையில் அமர்ந்திருக்க மீதம் இருந்த துணிகளை எடுத்து வைக்க பார்த்தாள் அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்த அடுத்த நாள் இரவு பேசும்போதே ருத்ரன் அவர்களின் குடும்ப நிலையை அவனின் வருமானத்தை கடனை எல்லாம் சொல்லிவிட்டான் அவனை பொறுத்தவரை மனைவிக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியே அவனின் அம்மாவிற்கு நேர் மாறு ருத்ரன் சுசீலா எது பேசுவதென்றாலும் திலோவை சேர்க்க மாட்டார் சொல்லவும் மாட்டார் குடும்ப விவரங்கள் அவரின் கைப்பிடியில் தான் என்பதில் முழு முனைப்பாக இருந்தார் மாமியார் மருமகள் என்கிற கட்டாயம் தவிர மீதி இடங்கள் எல்லாம் அவருக்கு உரியதே அதை சில நாட்களிலேயே புரிந்து கொண்ட திலோ அதற்கு ஏற்றாற்போல இருந்து கொண்டாள் மாமியார் மருமகள் என்றாலே இடியும் மின்னல்தான் அதிலும் அவர் அவர்களின் அந்தரங்கங்களை பேசிய பிறகு அவரிடம் நெருங்கி அந்யோன்யமாக இருக்க முடியவில்லை இருவருக்கும் இடையில் ஒரு மரியாதையான எல்லையை தானே உருவாக்கி கொண்டாள் இன்றும் அவர் வேண்டுமென்றேதான் அவளை கிச்சன் அனுப்பி அவர்கள் மட்டும் இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டார் ஆனால் அவருக்கு தெரியாதே ருத்ரன் மனைவியிடம் எப்படி என்று அதில் திலோவிற்கு கணவன் மேல் எக்கச்சக்க அன்பு பெருமைதான் கணவனை பார்க்காமல் பார்த்து பேக் செய்து கொண்டிருந்தவளுக்கு கணவனின் நிலையை நினைத்து கவலைதான் அவளுக்கு தெரியும் அவனின் கடன் சுமை இதில் மேலும் ஒரு செலவு அதுவும் சில லட்சங்களில் இதில் அவளை வேறு மாஸ்டர் படிக்க வைக்க அப்ளை செய்ய சொல்லியிருந்தான் முடியாது அடுத்த வருஷம் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட வேண்டியதுதான் என்று மனதில் யோசித்தபடி செய்து கொண்டிருந்தவளிடம் சமாளிச்சிடலாம்ல திலோ என்று சிலனுடைய அமைதிக்கு பிறகு கேட்டான் கணவன் அதெல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் விடுங்க இந்த துணி வைக்கவா என்றாள் அது அங்கே இருக்கட்டும் என்றவாறே கபோர்டில் துணி வைத்திருந்த மனைவியை பின்னோடு சென்று அணைத்து கொண்டான் அவர்களுக்கு மீதம் இருப்பது இன்னும் சில நிமிடங்கள்தான் அடுத்து எப்போதோ மற்றவரின் அருகாமை அது இருவருக்குமே புரிய கனமான மௌனம் அழுத்தமான அணைப்பு உன் ஏதாவது ஹர்ட் பண்ணிட்டானா என்றான் கணவன் மனைவியின் தோளில் முகம் புதைத்து இல்லையே ஏ என்று திலோ சொல்ல அவளை அப்படியே திருப்பி தன் முன்னால் நிற்க வைத்தவன் இல்ல ஏதோ இருக்கு என்றான் கண்ணோடு கண் பார்த்து அவனின் கூர் பார்வையில் வெகுவாக முயன்று தன் முகத்தில் லேசான சிரிப்பை சிந்தியவள் 
என்னாச்சு ஏன் திடீர்னு இப்படி கேட்குறீங்க என்றாள் திடீர்னெல்லாம் இல்லை அடிக்கடி தோணுச்சு அப்போ ஏன் இப்போ மட்டும் கேட்குறீங்க அப்போ ஏதோ இருக்குது இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு அடிக்கடி தோணுச்சுன்னு சொன்னதால் சொன்னேன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை சொல்ல மாட்டேன் என்றவன் மனைவியை நெஞ்சோடு அணைத்து நின்றான் பிரிவின் துயர் தொண்டை அடைத்தது புதிதாக திருமணமான தம்பதிகள் கடைசி மூன்று நாட்கள் தாம்பத்திய வாழ்க்கை முற்று பெறாத உணர்வுகளின் போராட்டம் நெடுந்தூர பிரிவு என்று ருத்ரனுக்கு அந்த வயதிற்கே உண்டான உணர்ச்சிகள் கொந்தளிக்க சில நிமிட இடைவெளியில் என்ன செய்துவிட முடியும் மனைவியை தன்னுள் புதைத்து கொண்டு நிற்பதை தவிர அவனுக்கு அதுதான் வேண்டுமாகவும் இருந்தது பிரிவின் முத்தம் கூட அவன் நினைவில் இல்லை முழுக்க முழுக்க மனைவியின் ஸ்பரிசம் அவளின் வாசனை இது மட்டும் போதுமானதாக தான் இருந்தது திலோ எதிர்பார்த்த அந்த ஆறுதலை கொடுத்தான் ஆனால் அவளை விட்டு பிரியும் நேரம் அதை உணரக்கூட முடியா பிரிவு துயரில் அவள் திலோ என்ற தொண்டையை சிறுமியவன் மனைவியை விலக்கி பார்க்க அடக்கப்பட்ட அழுகையில் முகம் சிவக்க நின்றிருந்தாள் இப்படி என்று தெரிந்து அவளே தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கைதான் ஆனாலும் பிரிவு என்று வரும்போது வேண்டாம் அழாத கிளம்பும் போது அழுது அனுப்பக்கூடாது என்று தனக்குள் உருபோட்டுக் கொண்டே நின்றவளின் நிலை புரிந்த ருத்ரனுக்கும் கண்கள் கலங்குவது போல் இருக்க திரும்பவும் மனைவியை அணைத்து கொண்டான் பேசவே கூடாது பேசினால் வெடித்து விடுவோம் என்ற வைராகியத்தில் இருவருமே தங்களின் உணர்ச்சிகளை அடக்கிக் கொண்டு மௌனமாகவே கிளம்பி கீழே வந்தனர் திலோவின் பெற்றவர்கள் மருமகனை வழியனுப்பி வைக்க வந்திருந்தனர் சுசீலா அவர்களுக்கு காஃபி கொடுத்து கொண்டிருக்க வாங்கம்மா வாங்கத்த என்று வரவேற்று அவர்களிடம் அமர்ந்தான் கண்ணா இந்தாப்பா இதில் இட்லி இருக்கு தொக்கு இருக்கு சப்பாத்தி வச்சிருக்கேன் நேரமே சாப்பிட்ரு என்று எடுத்து கொடுக்க சரிங்கம்மா என்று வாங்கி வைத்து கொண்டவன் கண்கள் நொடிக்கொரு முறை மனைவியை தொட்டு செல்ல எல்லோரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பினான் கார் சொல்லி இருக்க நேரே சென்னை சென்று அங்கிருந்து மற்றவர்களோடு ட்ரெயினில் செல்வான் வரான் என்று மொத்தமாக சொல்லி காருக்கு சென்றவன் மனைவியை கண்காட்டி கார் வரை அழைத்து சென்றான் டெக்கியில் பேக் வைத்து விட்டு அதை மூடாமலே அதற்குள் மறைத்து மனைவியின் இரு கைகளையும் பிடித்து தனக்கு நெருக்கமாக நிற்க வைத்தவன் எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை எங்கேயோ ஹர்ட் செஞ்சுருக்கேன்னு நான் பார்த்த பழகினத்திலோ நீ இல்லை ஏதோ வித்தியாசம் தெரியுது என்னை விட்டு கொஞ்சம் வழகின மாதிரியும் இருக்கு என்னன்னு சொல்லு என்றான் இல்லை என்று பேச முடியாமல் தலையை மட்டும் ஆட்டியவள் முதல் முறையாக கணவனை நெருக்கமாக அணைத்து கொண்டாள் அழுதுராதடி என்று கமரிய குரலில் சொன்ன கணவனின் நெஞ்சின் மீது அழுத்தமான முதல் முத்தத்தை பதித்து அதற்கு மேல் தாங்க முடியாமல் பட்டண விலகி வெளியே வந்து விட்டாள் மனைவி ருத்ரனும் முகத்தை நன்றாக துடைத்து டெக்கியை மூடி வந்தவன் பொதுவான தலையசைப்புடன் காரில் ஏறிக்கொள்ள தண்டபாணியும் சிதம்பரமும் அவனுடன் காரில் ஏறி கொண்டனர் கார் கிளம்பி கண்ணில் இருந்து மறையும் வரை தங்களின் இணையை எமைக்கா பார்வையுடன் பார்த்த இருவரும் அடுத்த விடுமுறையில் சந்தித்த போது அத்தியாயம் நான்கு இப்ப எப்படி இருக்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தியா வீடியோ காலில் ருத்ரன் கவலையாக மனைவியிடம் கேட்டான் ம் நான் நல்லா இருக்க கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சு இப்போ ஓகே என்றால் திலோ சோர்வாக என்ன நல்லா இருக்கியோ நேற்று பார்த்த போனாலும் பேசக்கூட முடியல என்றான் மனைவியை ஆராய்ந்து அது இருக்க தானே செய்யும் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் இன்று முதல் வருட எக்ஸாம் நேற்று முடிந்ததை சொன்னாள் ம் அதோட நம்ம வாழ்வு வேற சமாளிக்கணும் என்ன செய்கிறார் ஜூனியர் என்று வீடியோ காலில் மகனை தேடினான் அவன் அத்தக்கிட்ட இருக்கான் நான் ரூமில் இருக்கேன் அம்மாவுக்கு பேரனை பார்த்ததும் ஒரே கொண்டாட்டமாக இருக்குமே எங்கிட்ட புலம்பிட்டே இருந்தாங்க பேரனை பார்த்து வளர்க்க முடியலன்னு என்றான் எப்போ கிளம்புறீங்க நாளைக்கு என்றவன் கண்கள் மனைவியின் மேலே ஆசையாய் திருமணம் முடிந்து புதிதில் பார்த்த மனைவி இல்லை பிள்ளை பெற்ற வனப்பு அவளை இன்னும் மெருகேற்ற இருக்க கணவனின் கண்களுக்கு மனைவி இன்னும் அழகாக தெரிந்தாள் பிள்ளை விஷயத்தில் சுசீலாவின் ஆசை நிறைவேறி இருந்தது திருமணம் முடிந்த அந்த மாதமே திலோ உண்டாகி இருக்க ஆஹா ஓஹோ என்று மகிழ்ந்த சுசீலா அவளை முதல் மூன்று மாதங்கள் தலை மீது வைத்து தாங்கினார் திலோவிற்கு மசக்கை அதிகமாக படுத்த காமாட்சி மகளை தன்னோடு அழைத்து செல்ல கேட்ட போதும் மறுத்துவிட்டவர் அவரை பார்த்து கொண்டார் மகன் போன் செய்யும் போதும் திலோவுக்கு பருப்பு சேரலை போல கண்ணா அதான் வேலை அதிகம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு புளியெல்லாம் போட்டு வதக்கி புளி தொவையல் செஞ்சு கொடுத்தேன் அதா ரெண்டு வயசு சாப்பிட்டுட்டு படுத்திருக்கா அப்போ எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே கடலை வேக வச்சு கொடுக்கணும் நைட்டு சாப்பாடு வேற ஆரம்பிக்கணும் என்ன தான் உட்கார முடியாமல் வேலை இருந்தாலும் வேற வருதுன்னா சும்மா பார்க்கண்ணா என்றவர் திலோவை பார்த்து கொள்ளும் பெருமையை வார்த்தைகள் கூர்த்து அழகாக சொல்வார் ருத்ரனும் ஆமாம்மா என்று மகிழ்பவன் நீங்களும் உங்கள் உடம்பை பார்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு கை கால் வலி இருக்கு என்றான் 
இருக்கட்டும் கண்ணா அவங்களுக்கு வேற சம்பளம் கொடுக்கணும் ஏகனவே திலோ ஹாஸ்பிட்டல் போக வர காரு வேற வாங்கிட்ட என்று சின்ன மகனின் படிப்பு செலவை ருத்ரன் தலைமையில் ஏற்றதை பற்றி கண்டு கொள்ளாமல் திலோவிற்காக கார் வாங்கியதை மட்டும் குறையாக பேசினார் கார் வேணுமேம்மா நம்ம ஊர் ரோட்டில் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வரது அவளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைம்மா அதான் பரவாயில்லன்னு பத்து வருஷத்துக்கு லோன் போட்டு கார் வாங்கிட்டேன் என்றான் ருத்ரன் அது என்னவோ வாஸ்தவம் தான் கண்ணா அதுக்கு தான் நானும் சொல்கிறேன் உனக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தில் இன்னொரு செலவுக்கு நானே சமாளிச்சுக்கிறேன் என்று மகனிடம் பெருமையாக சொல்லிவிட்டவருக்கு திலோவின் மசக்கை மூன்று மாதங்கள் கடந்தும் நீடிக்க புலம்ப ஆரம்பித்து விட்டார் கைவலி கால்வலி சமைக்க முடியவில்லை தலை சுற்றுகிறது வயசாகிவிட்டது என்று அடிக்கடி திலோவின் முன் புலம்ப மாமையாரின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டு தன்னால் முடியவில்லை என்றாலும் முகத்தில் கர்ச்சீஃபை கட்டிக்கொண்டு எல்லா வேலைகளையும் செய்ய ஆரம்பித்தாள் அதில் அவளால் இன்னமும் சாப்பிட முடியாமல் போக வேட்டேறுவதற்கு பதில் குறைந்து கொண்டே செல்ல ஆரம்பித்தாள் அடுத்த முறை செக்அப் சென்ற போது டாக்டர் அதை சுட்டி காட்டி திட்டிவிட திலோ கணவனிடம் அம்மா வீடு போக கேட்டாள் ஏன் திலோ அம்மா உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க தானே ஏன் போகணும்னு சொல்கிற அவங்க ஏதாவது கஷ்டப்பட போகிறாங்க ஏன்னா திலோவிற்கு ஏதும் சொல்லவோ கணவனிடம் வாதாடவோ எதுக்கும் மனம் வரவில்லை அதனாலேயே சரி நீங்கள் ஒரு முறை அத்தைக்கிட்ட பேசி பாருங்க என்றாள் அவளுக்கு தெரியும் சுசீலா ஏதாவது சொல்லி அவளை அனுப்பி வைத்து விடுவார் என்று ஆனால் அவர் மகனிடம் சொன்னது வீடு கண்ணா போகட்டும் என்னதான் அத்த மருமகளை மக மாதிரி தாங்கினாலும் நான் அம்மாவாயிட முடியுமா எனக்கு தான் பொண்ணு பாக்க இல்லாமல் போயிடுச்சு மருமகளையாவது பார்த்துக்கலாம்னா என்று பேசி திலோவை அம்மா வீடு அனுப்பி வைத்தார் அதில் ருத்ரனுக்கு மனைவி மேல் வருத்தம் அதை சொல்லவும் செய்தான் திலோவிற்கு கணவனின் வருத்தம் புரியதான் செய்தது ஆனால் அவளுக்கு இருக்கும் உண்மை சூழ்நிலையை கணவனுக்கு சொல்ல மனம் வரவில்லை எங்கேயோ தொலைவில் இருப்பவனுக்கு வீட்டு டென்ஷன் ஏன் என்று அமைதியாக இருந்து கொண்டாள் ருத்ரனும் மனைவியின் உடல்நிலையை முன்னிட்டு அதை பற்றி மேலும் பேசாமல் இருந்து கொள்ள இருவருக்கும் எல்லாம் சுமூகமாக சென்றது திலோவிற்கும் ஏழாம் மாதம் நெருங்க வளைகாப்பு செய்ய வேண்டும் என்று சிதம்பரம் மகளின் புகுந்த வீட்டினரிடம் பேச சிம்பிளாக செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது ருத்ரன் அருகில் இல்லாததால் பெரிதாக செய்ய இரு பக்கமும் மனம் வரவில்லை ருத்ரனுக்கு அதில் வருத்தம் இரு வீட்டிலும் பேசி பெரிதாக செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தி ஏற்பாடுகளும் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டனர் ருத்ரனின் சார்பாக மண்டபம் பேசி எல்லோரையும் கூப்பிட்டு மனைவிக்கு தங்க வலையில் இட வேண்டும் என திலோ வேண்டாம் என்று உறுதியாக நின்று விட்டாள் அவளுக்கு கணவனின் சுமை மேலும் கூட வேண்டாம் என்பது ஏன் வேண்டாம் சொல்ற நம்ம முதல் குழந்த என்று ருத்ரன் மனைவியிடம் கோவப்பட்டு பேசிய போதும் திலோ அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை விடுங்க இதுல என்ன இருக்கு என்று சமாதானமாக முடித்து விட்டாள் வளைகாப்பு முடிந்து அம்மா வீடு வந்துவிட்ட திலோ கந்தனின் காரிலே அம்மாவுடன் செக்அப் சென்று வந்தாள் அவளின் பிரசவ தேதிக்கு ஒரு வாரம் இருக்கும் நிலையில் ருத்ரன் மனைவியிடம் வந்துவிட்டான் மனைவியை போனில் பார்ப்பவனுக்கு அவளின் உடல்நிலை வீக்காக இருப்பது போல ஒரு எண்ணம் அதோடு மனைவி சிறு பெண் பிரசவத்தை எப்படி தாங்குவாள் என்று பயமும் இருக்கதான் செய்தது அதனாலேயே முன்கூட்டியே வந்துவிட்டவன் அதை மனைவியிடம் சொல்லவில்லை சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் என்ற ஆசையில் வந்தவனுக்கு கையில் அவனின் மகனுடன் மனைவி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாள் ஹே டெலிவரிக்குன்னு ஒரு வாரம் இருக்கேடி என்று ருத்ரன் ஆச்சரியம் கலந்த சந்தோஷத்துடன் மகனை கையில் ஏந்தி கொண்டான் பையங்கிறதால சீக்கிரம் வந்துட்டா மாப்பிள அதுவும் சொக பிரசவம் என்று காமாட்சி மகிழ்வுடன் சொன்னார் ஆமா கண்ணா என் தங்கம் சீக்கிரமே இந்த பாட்டிய பக்கம் வந்துட்டான் என்னென்ன தங்கம் என்று பேரனை கையில் வாங்கி கொஞ்சினார் சுசீலா அந்த ஒரு வாரம் மட்டுமே அங்கிருந்தான் ருத்ரன் பிரசவத்திற்கு மனைவியுடன் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தில் அடுத்த வருடத்திற்கான லீவை கேன்சல் செய்து ஒரே வருடத்தில் இருமுறை வந்துவிட்டான் அதை வீட்டில் சொல்ல எல்லோருக்கும் வருத்தம் சரி அவன் இருக்கும் போதே தொட்டில் போட்டு பேர் வைத்து விடலாம் என்று ஏழாம் நாளை எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து பெரிதாகவே செய்தனர் வளைகாப்பு பெரிதாக செய்ய முடியாத ஆதங்கத்தை தொட்டிலிடும் விழாவில் தீர்த்து கொண்டு ருத்ரன் கை குழந்தையும் மனைவியையும் பிரிய முடியாமல் பிரிந்து நின்றான் குழந்தை உண்டானதை காரணம் காட்டி அந்த வருடம் மாஸ்டர் படிக்க சேராமல் இருந்த மனைவியை அடுத்த வருடம் சேர்ந்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஆணையோடு சேர வைத்தான் அபி அம்மா பார்த்துப்பாங்க நீ கிளம்பு என்று மகனின் பொறுப்பை அம்மாவிடம் கொடுக்க மகனிடம் சிரித்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொண்ட சுசீலா சில நாட்களிலேயே எப்போதும் புல புலம்ப ஆரம்பித்து விட்டார் அபி ரொம்ப சேட்டை பண்ணுறான் என்னால் சமாளிக்கவே முடியல சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான் எனக்கு தூக்கம் பத்தல மயக்கமாக வருது என்று புலம்ப திலோவேறு வழி இல்லாமல் காமாட்சியிடம் கேட்டாள் அவருக்கும் மகளின் நிலை புரிய சரி என்று விட அம்மா வீடு சென்று படிக்கிறேன் என்று கணவனிடம் கேட்டாள் அந்த முறையும் ருத்ரனுக்கு மனைவி மேல் வருத்தம் ஏன் இங்க என்ன குறை எப்ப பார்த்தாலும் உங்க அம்மா வெடிக்க போகணும்னு சொல்ற என்று கோபம் கொண்டு கத்தவே செய்தான் 
அத்தைக்கு உடம்பு முடியல போல அதான் என்று திலோ மேலோட்டமாக சொல்லி மாமியாரிடமே போனை கொடுத்து விட்டாள் அவரும் எப்போதும் போல வார்த்தைகளை அழகாக கோர்த்து மகனை சம்மதிக்க வைத்து மருமகளை பேரனோடு அனுப்பி வைத்து விட்டார் அதிலும் விடுமுறை நாட்களில் இங்கு இருக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவோடு திலோவும் விடுமுறை நாட்களில் அங்கு வந்துவிட எப்போதும் போல எல்லா வேலைகளும் அவளின் தலையில் இதில் மருமக வந்தும் ஓய்வில்லாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் என்று புலம்பலும் கேட்க திலோவிற்கு சலிப்பும் எரிச்சலும் தோன்ற ஆரம்பித்தது ஆனால் கணவனுக்காக பல்லை கடித்து கொண்டு அவரை பொறுத்தாள் சுசீலாவின் எண்ணம் எல்லாம் மகனுடன் நல்ல பேருடன் இருக்க வேண்டும் வேலை செய்யக்கூடாது இது இரண்டும் தான் அதை தவிர அவர் வேறெதுவும் பெரிதாக அவளை சீண்டுவதில்லை என்பதால் திலவும் அவருக்கு ஏற்றார் போல தன்னை மாற்றி கொண்டாள் ஆனால் அவளின் வருத்தம் உறுத்தல் எல்லாம் சின்ன மகன் விஷயத்தில் அவர் கொஞ்சம் அதிகமாக நடந்து கொள்வதுதான் திவாகர் எது செய்தாலும் சுசீலா அம்மாவாக கண்டிக்க மாட்டார் போன் பேசுவது படிப்புக்கென பொய் சொல்லி அண்ணனிடம் பரம் கறந்து ஊர் சுற்றுவது என எதையும் கேட்க மாட்டார் தண்டபாணிதான் கிடைக்கும் நேரங்களில் மகனை அதட்டுவார் அப்போதும் சுசீலா கணவனை அடக்கி மகனை விட்டு விடுவார் கேட்டால் சின்ன மகன் பாசம் செல்லம் என்பார் அப்படி இருக்க திலோ காலேஜ் செல்லும் போது வழியில் திவாகரை ஒரு பெண்ணுடன் பைக்கில் செல்ல பார்த்தான் அதிலும் அப்பெண் முகம் துப்பட்டாவால் கட்டி இருக்க இருவரும் கட்டி அணைத்து கொண்டு மிகவும் நெருக்கமாக செல்ல திலோவிற்கு உறுத்தல் முன்னமே ஒரு முறை சிதம்பரம் அவளிடம் திவாகரை ஒரு பெண்ணுடன் நெருக்கமாக செல்ல பார்த்தேன் என்று சொல்லி இருந்தார் தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்கப்பா என்று முடித்து விட்டவளுக்கு இப்பொழுது பார்த்த அவர்களின் நெருக்கம் அப்படி இல்லை என்றது அவள் வீட்டில் இருந்தவரை திவாகர் நிறைய போன் பேசுவதை பார்த்திருக்கிறாள் தான் ஆனால் அதெல்லாம் இப்போது சர்வசாதாரணம் என்பதால் கண்டுகொள்ளவில்லை ஆனால் இப்போது நேரில் பார்த்த பிறகு என்ன இது என்ற குழப்பத்திலேயே இருந்தாள் பார்த்ததை பற்றி கணவனிடம் சொல்லலாமா வேண்டாமா என்ற யோசனை இதுதான் என்று உறுதியாக தெரிந்தால் சொல்லலாம் என்று அமைதியாக இருந்து கொண்டவள் சுசீலாவிடம் இப்படி ஒரு பெண்ணோட தம்பிய பார்த்தான் அத்த என்று விடுமுறைக்கு சென்ற போது சொல்ல அவரின் முகத்தில் அதிர்ச்சி நான் என்ன என்னன்னு பார்க்குறேன் நீ இதை பற்றி யார்கிட்டையோ பேசாத என்று விட திலவும் அவர் பார்த்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையில் அதை விட்டு விட நேற்றும் எக்ஸாம் முடித்து விட்டு வரும்போது திவாகரை மீண்டும் அதே பெண்ணுடன் பார்த்து விட அதே நினைவுதான் அதனாலேயே கணவன் போன் பேசும் போதும் முழு மனதுடன் பேச முடியாமல் அதை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்க ருத்ரன் அவளை ஆசையாக பார்த்து சொன்னதை கவனிக்கவில்லை என்னங்க என்று திரும்பவும் கேட்க அதிருப்தி கொண்ட கணவன் நான் சொன்னதை கவனிக்கலையா என்றான் சுருங்கிய முகத்துடன் இல்லைங்க என்ன சொன்னீங்க என்று திரும்பவும் கேட்டாள் இல்லை நான் அபி இவ்வளோ சீக்கிரம் வருவான்னு எதிர்பார்க்கல அதை சொன்னேன் ஏனா என்றாள் திலோ ஏனா அப்போ எனக்கு என் பொண்டாட்டியை தெரிஞ்சுக்கிற ஆசை மட்டும் தான் இருந்துச்சு அதில் குழந்த என்றவன் மனைவியிடம் எதையோ தேடினான் மனைவியோ உம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணையே நினைத்து கொண்டிருந்தாள் முகத்தில் துப்பட்டா கட்டியிருந்த போதும் அந்த பெண்ணை எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம் அவள் அதையே நினைத்து கொண்டிருக்க மனைவியை பார்த்திருந்த ருத்ரனுக்கு மனைவியின் செயலில் எப்போதும் போல இப்போதும் மனதில் முள்குத்த செய்தது அவனுக்கு கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் தம்பதிகளுக்கே உண்டான ரகசிய பேச்சுகளில் மனைவியின் இணக்கத்தை எதிர்பார்த்து ஏமாந்துதான் போனான் அருகில் இருந்திருந்தால் கூட மனைவியின் இணக்கத்தை இவ்வளவு தேடியிருக்க மாட்டானோ என்னவோ போனில் பேசும்போது அவளின் வெட்கத்தை சினுங்கலை தன் மீதான அவளின் தேடலை அதிகம் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போனவனுக்கு மனம் எங்கெங்கோ சென்றது ஒருவேளை அவளுக்கு என்னுடனான தாம்பத்தியம் பிடிக்கவில்லையோ இல்லை அந்த மூன்று நாட்கள் நான் அவளை கஷ்டப்படுத்தி விட்டேனோ இல்லை அவளுக்கு என்னை பிடிக்கவே இல்லையா கடமைக்காக இருக்கிறாளோ என்று மனம் எல்லாவற்றையும் நினைத்து அலை பாய்ந்தது தொலை தூரத்தில் இருப்பவனுக்கு மனைவியுடனான ரகசிய பேச்சு மட்டுமே சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் அது கிடைக்காமல் வாடி போயிருந்தவனுக்கு இப்போதும் மனைவியின் கண்டுகொள்ளா பாவனையில் கோபம் பொங்கியது திலோ என்று அழுத்தமாக கூப்பிட்டான் என்ன என்னங்க என்று திலோ யோசனையை தள்ளி வைத்து கணவனை பார்க்க இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லு என்று மனைவியை தீர்க்கமாக பார்த்தான் அது என்னை தெரிஞ்சுக்க மட்டும்தான் ஆசைன்னு என்று அவன் சொன்னதை மூளை சேமித்து வைத்திருக்க மிக சாதாரணமாக சொல்ல எப்படி இருக்குமாம் கணவனுக்கு வைடி போட உன நேரில் பேசிக்கிறான் என்று பட்டின வைத்து விட்டான் அச்சு ஏங்க என்ற திலோவிற்குமே கணவன் சொன்னதை சொல்ல சொல்லத்தான் அந்த அந்தரங்க வார்த்தைகளின் அர்த்தம் புரிந்தது சா என்று போனால் தலையில் தட்டி கொண்டவளுக்கு கணவனின் பேச்சில் மனது குறுகுறுக்கு தான் செய்தது அவளுக்கு கணவனின் அந்த மூன்று நாட்கள் தேடல் தெரியுமே செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு எதிர்பார்க்கலையாமே ஒரு நாள் கூட வெயிட் பண்ணல என்று மனதுக்குள் சினுங்கிக் கொண்டாள் தாம்பத்தியத்தின் மேல் அன்றிருந்த அந்த வருத்தம் அவளுக்கு இப்போது இல்லை 
அபி கிடைத்தது அதனால் தானே என்ற எண்ணமும் கணவனின் பிரிவும் அவளையும் சற்று மாற்றி இருந்தது கணவனை நினைக்கும் நேரங்களில் எல்லாம் அவனின் தேடல்களும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நினைவு வர அதன் மீதான அபிப்பிராயமும் மாறியது பாவம் அவர் அத்தனை நாள் நமக்காக பொறுத்துக்கிட்டாரு அந்த ஒரு நாளில் என்ன விடு அவர் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போனார்ல என்று வயதின் முதிர்ச்சியும் அவளை பக்குவப்படுத்தி இருந்தது ஆனால் அவளின் மாற்றத்தை கணவனுக்கு புரிய வைக்க முடியாததிலோ கணவன் மனதில் தன் மீதான ஏமாற்றத்தை அதிருப்தியை உண்டாக்கி விட்டாள் பட்டாளத்தானுக்கு அதுக்குள்ள கோவத்தை பாரு நேரில் பேசிக்கிறாராமே அப்படி எந்த பேசுவார்னு எனக்கு தெரியாது என்று மனதில் செல்லமாக கொஞ்சி கொண்டவள் கணவன் வரும் நாள் என்று தன்னை மிகவும் பிரத்யேகமாக அலங்கரித்து கொண்டாள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடம் கழித்து ஊருக்கு வருபவனை அழைக்க தண்டபாணியை காருடன் சென்றார் அவன் வீடு வர நடு இரவு ஆகிவிட அந்த நேரத்திலும் சுசீலா அறுத்தி எடுத்து மகனை வீட்டிற்குள் அழைத்தார் சோஃபாவில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த கணவனின் கண்கள் கிச்சனில் நின்றிருந்த மனைவியை தான் தேடி தேடி பார்த்தது நான் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கு இவளுக்கு அங்கே என்ன வேலை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் மோதம் என்னை கண்டுக்கிறாளா பாரு என்று மனதில் கருவி கொண்டவனின் பார்வை புரிந்தோ என்னமோ திரும்பி பார்த்தவள் கணவனின் பார்வையில் மீண்டும் வேகமாக திரும்பிக் கொண்டாள் என்னமோ புது பெண் போல அவ்வளவு வெட்கம் கணவன் முன் நிற்க முடியாத அளவு கூச்சம் கணவனின் பார்வையில் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லும் ஊசியாய் கொத்தியது கை கால்களும் லேசாக நடுக்கம் கொண்டது சோ என்ன இப்படி பார்க்கிறாரு என்று கணவனின் பார்வையில் லேசாக வேர்க்க நின்றிருந்தவளிடம் வந்த சுசீலா என்னம்மா பால் காய்ச்சிட்டியா என்று கேட்க இதோ அத்த என்று அவரிடம் டம்ளரை கொடுத்தாள் இவ்வளவு என்று புரிந்து பல்லை கடித்தவன் சுசீலா மகனிடம் சென்று பாலை கொடுக்கவும் நான் அப்புறம் குடிச்சுக்கிறேம்மா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் என்று விட்டவன் நான் போய் அபியை பார்க்குறேன் என்று தூங்கிவிட்ட மகனை காணும் ஆவலில் செல்ல ஆமாம்பா போய் பாரு உனக்கு கேட்டுட்டே இருந்தான் என்று தண்டபாணி மகனை அனுப்பி வைக்க மனைவியை பார்த்து விட்டு ரூம் சென்றான் தத்திலோ அவனுக்கு கொடுத்துரு அப்புறம் என்று அவளிடம் பேசிவிட்டு ரூமுக்கு அனுப்பி வைத்தார் அவள் அங்கு சென்றபோது ருத்ரன் மகனை பார்த்தபடி நின்றிருக்க இவள் பாலை டேபிளில் வைத்து விட்டு கணவனுக்காக இரவு உடையை எடுத்தாள் சில நொடிகள் மகனை கண்ணிறைய பார்த்த ருத்ரன் பாத்ரூம் சென்று வர மனைவி லேசாக தயங்கிய நடையுடன் கணவனிடம் இரவு உடையை நீட்டினாள் கை தொட்டே வாங்கியவன் சட்டையை கலற்ற திலோ அவசரமாக திரும்பி மகனின் பெட்ஷீட்டை போர்த்த செய்தாள் ஐயோ என்ன செய்ய திலோ உன பார்த்தா யாரும் ஒரு புள்ள பெற்றிருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி வைக்கப்படுற கொஞ்சம் கொரடி என்று நிமிர்ந்தவள் பால் என்று கணவன் உடைமாற்றி கட்டல் செல்லவும் நீட்டை வாங்கி குடித்தவன் சிறிது மிச்சம் வைத்து மனைவிக்கு கொடுத்தான் வாங்கி கொண்ட திலோ பால் மிச்சம் இருக்கவும் கணவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் அவன் மகனை தூக்கி மார்போடு அணைத்து கொள்ள திலோ அந்த மிச்ச பாலை டேபிளில் வைத்து விட்டாள் அந்த நொடி சட்டன நிமிர்ந்த ருத்ரன் மனைவியை தீர்க்கமாக அத்தியாயம் ஐந்து ருத்ரன் கொடுத்த மிச்ச பாலை பார்த்த திலோ விற்கு அது தனக்கானதா அல்லது அவரால் குடிக்க முடியவில்லையா என்று சந்தேகம் தோன்ற கணவனை பார்த்தாள் அவன் அபியை தூக்கி மார்போடு வைத்து கொண்டிருக்க ஓர் நொடி யோசித்தவள் சரி என்று டேபிளில் வைத்துவிட்டாள் அந்த நொடி சட்டன நிமிர்ந்த கணவன் மனைவியை தீர்க்கமாக பார்த்தான் 
திலோவும் கணவனின் பார்வையை உணர்ந்து அவனை பார்த்தவள் என்னாச்சு ஏன் இப்படி பார்க்கிறாரு என்று மனதுக்குள் யோசித்தவாறே கணவனை பார்க்க அவன் தூக்கத்தில் சுணுங்கிய அபியை தட்டி கொடுத்தவாறே கட்டிலில் படுத்தான் அது இருவர் படுக்கும் கட்டில் என்பதால் அவளும் அபியும் மட்டும் இருந்ததால் கட்டிலை சுவரோடு ஒட்டி போட்டிருந்தாள் இரவில் அபி விழித்து கீழே விழுந்துவிடக் கூடாது என்பதால் அவ்வாறு செய்து இவள் ஓரம் படுத்துக் கொள்வாள் இப்போது கணவன் மகனை நெஞ்சில் தாங்கியபடி அவளின் இடத்திலேயே படுத்துவிட திலோ அடுத்து என்ன என்று தயங்கி நின்றாள் என்ன இவரு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம படுத்துட்டாரு என்று கண்மூடி படுத்திருந்த கணவனை குழப்பத்தோடு பார்த்தாள் அருகில் செல்லலாம் என்றால் தயக்கம் லேசான வெட்கமும் கூட இதில் சுசீலா வேறு அவளிடம் நாளை கால அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் கோயில் இருக்கணும் திலோ நீ நேரமே எழுந்து சுத்தபத்தமாக குளிச்சுட்டு பிரசாதம் செஞ்சுடு என்று இன்னொரு முறை நினைவுபடுத்தியவர் அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க ஆ பூஜைக்கு போகிறது என்று மறைமுகமாக சொல்லிவிட்டு சென்றார் அதில் திலோவுக்கே லேசான ஏமாற்றம் இருந்தாலும் இப்போ என்ன இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு அவர் இங்கே தானே இருக்க போகிறாரு என்று மனதை தேற்றிக்கொண்டே ரூமிற்கு வந்திருந்தாள் அதற்கேற்றார் போல ருத்ரனும் படுத்து விட ஒருவேளை அவர்கிட்டே அவங்க அம்மா கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல என்று நினைத்து கொண்டவள் கபோடை திறந்து பாய் பெட்ஷீட்டை கீழே விரித்து படுத்து விட்டாள் கண் மூடியே இருந்தாலும் மனைவியின் அசைவுகளை உணர்ந்திருந்த கணவனுக்கு அவள் கீழே படுத்து விடவும் முகம் இறுகிதான் போய்விட்டது நேரமாக ஆக அவளை உலுக்கி எழுப்ப வேண்டும் என்ற கோபம் தோன்ற முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் மகன் தன் மீதிருந்து இறங்கி இறங்கி போக மெதுவாக அவனை கீழிறக்கி படுக்க வைத்தான் சினுங்கிய அபியை லேசாக தட்டி கொடுக்க அவன் திரும்பவும் தூங்கிவிட்டான் இவளை என்ன செய்யலாம் ஒருவேளை நான் நினைச்சதுதான் உண்மையோ இவ கடமைக்காக தான் இங்க இருக்காளோ எப்போதும் போல யோசித்தவன் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திரும்பி மனைவியை பார்த்தவாறே படுத்தான் குறுகி படுத்திருந்தவளின் முகம் மறுபக்கம் இருக்க அவளின் நீண்ட பின்னலும் அதில் சூடியிருந்த மல்லிகை பூவும் சேலை விலகிய பின்புற இடையும் கணுக்காலும் தெரிய உறுத்து பார்த்தவன் பார்வை எப்போது ரசனையாக மாறியதென்று அவனுக்கே தெரியவில்லை மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பான தாம்பத்தியம் நினைவில் வந்து சூடேற்ற மனைவியிடம் செல்ல கால்கள் துருத்துருத்தது வேணாண்டா அவ உன கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம தூங்குறா நீ வெக்கம் கிட்ட அவகிட்ட போறதா என்று வீம்பு கொண்ட மனம் துப்ப அதுக்குன்னு அவளா அவங்கிட்ட வருவாளா நீ தான் புருஷனுக்கு லட்சணமா நடந்துக்கணும் என்று மனைவியின் மீதான பித்தான மனம் உருக ருத்ரன் அல்லல் பட்டுதான் போனான் ஆஹா இது வேலைக்காகாது என்று அபியின் பக்கம் திரும்பி படுத்தவன் ஓர் நொடி கூட தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் திரும்பவும் மனைவியின் பக்கமே திரும்பினான் தூரத்தில் இருந்தாலும் என்னை படுத்துறா கிட்டக்க இருந்தாலும் என்னை படுத்துறா இவ்வளவு என்று மனைவியை பார்த்து பல்லை கடித்தவனின் சத்தத்தை மீறி அலாரம் அடித்தது என்ன இந்த நேரத்துக்கு அலாரம் வச்சிருக்கா இன்று மனைவியின் பக்கம் இருந்த மொபைலை பார்க்க அது விடாமல் அடித்துக் கொண்டிருந்தது அபி எழுந்துக்க போறான் இன்று ருத்ரன் எழுந்த அலாரத்திடம் வரவும் திரு விழித்துக் கொள்ளவும் சரியாக இருந்தது பத்தாத தூக்கத்தில் கண் எரிச்சலோடு விழித்த திலோவிற்கு கணவனை அருகில் காணவும் மீண்டும் கண்மூடி திறந்து பார்த்தாள் அந்த சில நொடிகளிலேயே கணவன் ஊருக்கு வந்தது ஞாபகம் வர தானாகவே முகம் மலர கணவனை பார்த்தாள் அவளின் அந்த சோபையான சிரிப்பில் ருத்ரனின் வீம்பு எல்லாம் தூள் தூளாய் நொறுங்க திலோ என்னவென்று உணர்வதற்குள்ளேயே அவளை படுக்கையிலிருந்து தூக்கி தன் நெஞ்சோடு சாய்த்திருந்தான் என்னங்க என்று திலோவின் தூக்கம் முழுதும் அதிர்ச்சியில் கலைய கண் விழித்து பார்த்தாள் கால்கள் தரையில் படாமல் அவனின் முகத்தருகே தன்னை தூக்கி அணைத்திருந்த கனவனை திலோ ஆச்சரியத்துடன் பார்க்க அவனின் பார்வையும் முழுக்க முழுக்க கணவன் பார்வையாக இருந்தது அவளின் வாடி வதங்கிய பூவும் அவனை உசுப்ப முகத்தை அவளின் கழுத்தில் புதைத்து இன்று வாசமிழுத்தான் அவனின் கைகள் அவளின் இடையை இருக்கி இருக்க அவளின் ஊஞ்சலாடிய கால்கள் அவனின் கால்களை உரசி கொலுசுலையை எதிரொலிக்க கணவனுக்கு மேலும் கிறக்கும் திலோ என்று முணங்கியவன் அவளின் கழுத்தடியில் அழுத்தமான முத்தங்களை பதித்து கொண்டே செல்ல என்று சிலிர்த்த திலோ கணவனின் பின்தலை முடியை இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் அவளின் இணக்கத்தை உணரக்கூட முடியாத அளவு ருத்ரன் மனைவியிடம் ஊன்று இருக்க திலோவும் கணவனின் நெருக்கத்தில் எல்லாம் மறந்து அவனை அணைத்திருக்க சில நிமிட இடைவெளியில் மறுபடியும் அலாரம் அடித்தது அச்சோ என்று அலாரம் தொடர்ந்து அடித்துக் கொண்டே இருக்கவும் தான் திலோவிற்கு கோவில் செல்ல வேண்டியது ஞாபகம் வந்தது என்னங்க என்று அவனின் அணைப்பிலிருந்து இறங்க முயன்றவளை ருத்ரன் மேலும் வலுவாக பிடித்தானே தவிர அவள் விலக அனுமதிக்கவில்லை என்னங்க பிளீஸ் நான் போகணும் என்று திலோவும் விடாமல் அவனின் அணைப்பிலிருந்து விடுபட போராடினாள் என்னடி என்று ருத்ரன் கட்டுப்படுத்த முடியாத தாபத்தில் மனைவியின் மறுக்கும் இதழை கவி கொண்டான் 
அவனின் இதழ் முத்தம் நீண்டு கொண்டே செல்ல நேரமும் விரைந்தோடியது கீழே சுசீலா பாத்திரங்களை உருட்டும் சத்தமும் அதிகமாக கேட்க திலோவிற்கு மேலும் பதட்டம் கூடியது எங்க விடுங்க என்றவனின் பிடியிலிருந்து திமிரி பட்டன வெளியில் வந்தவளை கணவன் கைப்பிடித்து மீண்டும் இழுக்க அவசரமாக தள்ளி நின்றாள் திலோ என்ற கணவனின் குரலில் ஏமாற்றத்துக்கான கோபம் நன்றாக தெரிய அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியாத அவசரத்தில் மனைவி எங்க கோயிலுக்கு கிளம்பணும் என்று வேகமாக மாற்று துணி எடுத்துக்கொண்டு குளிக்க ஓடிவிட ருத்ரன் கைகளை இறுக்கி உடல் விரைத்து நின்றான் எங்க ஹீட்டர் போட்டுட்டேன் நீங்களும் குளிச்சுடுங்க இன்று கண்மூடி கை கட்டி கட்டிலில் கால் நீட்டி அமர்ந்திருந்த கணவனிடம் சொன்னவள் கீழே கிச்சனுக்கு ஓடினாள் என்று சுசீலா மருமகளை சடைத்து கொள்ள நீங்க போங்க அத்த நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அவரின் முறைப்பை எப்போதும் போல புறந்தள்ளி சர்க்கரை பொங்கலுக்கு பாசி பருப்பை எடுத்தாள் அடுத்த சில நிமிடங்கள் வேகமாக ஓட பிரசாதங்களை தயார் செய்து எடுத்து வைத்தவள் வெளியே வர ஹால் சோஃபாவில் சுசீலா ருத்ரனிடம் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் இன்னும் குளித்திருக்கவில்லை என்று தெரிய குளிக்கிறீங்களா என்றாள் கணவனிடம் திலோ நீ போய் அபியை எழுப்பி குளிக்க வை கண்ணாக்கு தலைவலிக்குதான் காஃபி குடிச்சிட்டு குளிக்கட்டும் என்று சுசீலா சொல்லிவிட திலோ கணவனின் முகத்தை பார்த்து தயங்கிவிட்டு மேலே மகனிடம் சென்றாள் அபி இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருக்க அவனை எழுப்பி குளிக்க வைத்து கீழே தூக்கி வந்தாள் தூக்க கலக்கத்தில் சினிங்கிக் கொண்டே வந்த அபியை தந்தை ஆசையாக வாங்க வர அவன் அம்மாவின் கழுத்தை கட்டி கொண்டான் போட்டோவில் வீடியோ கால் மட்டுமே பார்த்து பழக்கப்பட்ட தந்தையை திடீரென நேரில் காணவும் மிரண்டு விழித்த அபி திலோவை கட்டிக்கொண்டு மெல்ல சினுங்க ஆரம்பித்தவன் சில நொடிகளில் அழுகையாக மாறி வீடு முழுக்க எதிரொலித்தது அபி திலோ முகம் கசங்க நின்றிருந்த கணவனை சங்கடத்துடன் பார்த்தாள் அவன் தூக்கத்து காலராங்க என்று மகனை தட்டி கொடுத்து கொண்டே கணவனிடம் சமாதானமாக சொன்னாள் அவன் எப்போவுமே இப்படிதான் கண்ணா ஆரம்பிச்சுட்டா நிறுத்தவே மாட்டான் என்கிட்டையும் வரமாட்டான் என்று சுசீலா சொல்லி கொண்டிருக்க திலோ மகனை சமாதானம் செய்ய வெகுவாக போராடி கொண்டிருந்தாள் சரி சரி நீ போய் குளிச்சுட்டு வாப்பா நேரம் ஆகுது பாரு என்று தண்டபாணி மருமகளிடம் இருந்து பேரனிடம் இங்க பாருடா தங்கம் தாத்தா கண்ணாடி என்று பேசி கொண்டிருக்க மனைவியின் கெஞ்சல் பார்வையை கண்டு கொள்ளாமல் ருத்ரன் மேலேறி குளிக்க சென்றான் எனங்க கந்தன காரடுக்கு சொல்லுங்க திவா சீக்கிரம் வாப்பா என்று சுசீலா எல்லாம் எடுத்து வைக்க ருத்ரனும் குளித்து வந்து விட அடுத்த சில நிமிடங்களில் எல்லோரும் கோவிலுக்கு கிளம்பினர் வாங்க வாங்க என்று கோவில் பூஜை கலைத்திருந்த திலோவின் பெற்றவர்களை தண்டபாணி வரவேற்றார் வர சம்பந்தி மப்ள எப்படி இருக்கீங்க என்று சிதம்பரமும் காமாட்சியும் ருத்ரனிடம் நலம் விசாரித்தனர் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்று ருத்ரனும் மரியாதையுடன் மாமனார் மாமியாரிடம் பேசினான் என்ன ஆச்சு என் செல்லம் அழுதிருக்கு என்று அம்மாவின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு வரமாட்டேன் என்ற பேரனை இழுத்து தூக்கி கொண்ட காமாட்சி அங்க பாருங்க மலை இங்க பாருங்க மணி அடிக்கலாமா எங்க செல்லத்துக்கு மணி அடிச்சு காட்டுங்க என்ற அபியை இருவரும் சேர்ந்து சமாதானம் செய்ய சுசீலா கழுத்தை வெட்டினார் அவ்வளவு நேரமும் அபி திலோவின் கையிலேயே சினிங்கிக் கொண்டிருக்க சோர்ந்து போயிருந்தவள் இப்போது ரிலாக்ஸ் ஆக நின்றாள் என்ன இருந்தாலும் பெற்றவர்கள் தானே மகளின் நலனில் அக்கறை கொள்வார்கள் திலோ பிரசாத எடுத்துட்டு என்று சுசீலா சொல்ல காருக்கு சென்றால் பேக் எடுத்து வர இரண்டு பெரிய பைகளும் நன்றாக வெயிட்டாக இருக்க ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வெளியே வைத்தவள் முதலில் ஒன்றை எடுத்து வந்தால் மேலுக்கு அப்பாவிடம் மண்டபத்தில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த ருத்ரன் மனைவி வெயிட் எடுத்துக்கொண்டு மேலேற இருங்கப்பா என்று அவளிடம் சென்றான் என்ன மாப்பாவை கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல என்று சிதம்பரம் அவ்வீட்டின் சூழ்நிலை நன்கு தெரிந்தவர் என்பதால் கீழிறங்கி இன்னொரு பேக் எடுத்து வந்தார் என்னை கூப்பிட்டுருக்க வேண்டியதானே என்று மனைவியை அதட்டி பேக் வாங்கி கொண்டவன் மாமனார் எடுத்து வந்த பேகையும் வாங்கி வைத்தான் திவா போன் பார்க்கறத விட்டு பேக் எடுத்து வந்திருக்கலாம்ல மா இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா என்று அம்மா தம்பி இருவரையும் கடிந்து கொள்ள வெளியே சமாளிப்பாக பார்த்த இருவரும் உள்ளுக்குள் வெந்து போயினர் சரிப்பா இனிமே பார்த்துக்கிறேன் நீ டென்ஷன் ஆகாத வா பூஜை ஆரம்பிக்க போகுது வா மாத்திலோ வாங்க சம்மந்தி என்று எல்லோரும் சென்று நின்றனர் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் பூஜை முடிய கண்ணா கிட்ட கொடுங்க என் பேரம் பிறக்கும் போது வேண்டிக்கிட்டது தான் என்று சாமி மாலையை பிரசாதத்தை மகனிடம் கொடுக்க சொன்னார் சுசீலா பெருமையாக உங்க ஆத்துக்காரியையும் பிள்ளையையும் வர சொல்லுங்கோ என்று குடும்ப சகிதம் நிற்க வைத்து கொடுக்க ருத்ரனின் இருக்கம் குறைந்து மனம் நிறைந்துதான் போனது காமாட்சி அபியை சமாளித்து விளையாட தூக்க கலக்கத்தை மாற்றி இருக்க அவனும் பக்கத்தில் நின்ற தந்தையை அடையாளம் கண்டு கொண்டு சுரண்டினான் அபி என்று மகனின் சுரண்டலில் தந்தையாய் குளிர்ந்தவன் அவனை தூக்கிக் கொல்ல அவனும் அப்பா அப்பா என்று தந்தையின் கழுத்தை கட்டி கொண்டான் அப்பாவை கண்டுபிடிச்சிட்டியா 
என்று மகனை முத்தத்தால் குளிப்பாட்ட மகனும் தந்தையை எச்சல் செய்தான் கனா எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுப்பா என்று சுசீலா கூப்பிட மகனோடு அடியெடுத்து வைத்தவன் நீவா என்று மனைவியை கூப்பிட்டான் அதுவரை கணவனின் பாரா முகத்தில் வதங்கி போயிருந்த திலு மலர்ந்த முகத்துடன் கணவனுடன் சென்றாள் எங்க வீட்டுக்கு போய் மூணு பேருக்கும் சுத்தி போட சொல்லணும் என்றார் காமாட்சி கலங்கிய கண்களுடன் ஆமாம்மா என்று முதல் முறையாக கணவன் மகன் சகிதம் நின்ற மகளை கண்டு பூரித்தார் சிதம்பரம் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எந்த ஃபங்க்ஷன் சென்றாலும் மகள் தனியாக வருவது பெற்றவர்களுக்கு வருத்தம்தான் ஆனால் மருமகனின் வேலை அப்படி என்று மனதை தேற்றிக் கொள்வார் வாங்க சமதி வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம் என்று தண்டபாணி கூப்பிட வாங்க மாமா வாங்க அத்த என்று ருத்ரனும் வந்தான் இருக்கட்டும் மாப்பிள்ள நாங்கள் சாயங்காலம் உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட வரோம் என்றவர்களை அங்கேயே விடைபெற்று கிளம்பிவிட இவர்கள் குடும்பம் வீட்டிற்கு திரும்பியது அங்கு ருத்ரனின் நண்பர்கள் சிவாவும் மகேஷும் இவனுக்காக காத்திருக்க டே என்று மகிழ்ச்சியுடன் நண்பர்கள் கூடி கொண்டனர் உள்ள வாங்கப்பா என்று எல்லோரும் சோஃபாவில் அமர திலோ அவர்களுக்காக காஃபி கலக்க கிச்சன் சென்றாள் அது தெரிந்ததும் திலோமா எல்லாருக்கும் காஃபி எடுத்துருவாமா என்றார் சுசீலா மருமகளிடம் சரி என்று திலோ கடமைக்காக நின்று தலையாட்டி கிச்சன் சென்று எல்லாம் ஒதுங்க வைத்தவாறே காஃபி கலந்து எடுத்து வந்து கொடுத்தாள் அப்பாவிடம் இருந்த அபி அம்மாவை பார்த்ததும் அவளிடம் தாவ கணவனிடம் இருந்த பிள்ளையை வாங்கிக் கொண்டாள் அவனுக்கு தூக்கம் வருது போல தூங்கவை என்று ருத்ரன் மனைவியிடம் சொல்ல திலோ பால் கடந்து எடுத்துக்கொண்டு மகனுடன் ரூம் சென்றாள் பால் குடித்த சில நிமிடங்கள் பெட்டில் உருண்டு கொண்டிருந்த அபி தூங்கிவிட திலோ கீழே வர அங்கு பேச்சு சத்தம் அதிகமாக இருந்தது நா இத நம்புங்க நான் அப்படிலாம் இல்லைண்ணா என்று திவா அண்ணனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க அப்புறம் அவங்க போய் சொல்றாங்களா என்று ருத்ரன் தம்பியிடம் கண்டிப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் திலோ நின்று என்னவென்று பார்க்க பிரச்சனை பிடிப்பட்டது அவள் சுசிலாவிடம் சொன்னதைதான் ருத்ரனின் நண்பர்களும் அவனிடம் சொல்லி சென்றிருக்கின்றனர் நா அவங்க என் கிளாஸ்மேட்ஸு காலேஜ் பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டா நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி வண்டியில் கூப்பிட்டு போகிறது தான் நான் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் இப்படி ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணுறது தான் அதுதான் அவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க போல என்று திவா வேறு வேறு மாடுலேஷனில் சொல்லி இறுதியில் அவனின் தலையில் அவனே சத்தியம் வைத்தான் நா உங்களுக்கு தெரியும்ல நான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி சாவ வரைக்கும் போயிட்டு வந்தவன் பாருங்க என் மேலே சத்தியம் வைக்கிறேன் என்று தலையில் கை வைக்க போக ருத்ரன் தம்பியின் கையை பிடித்து கொண்டான் நான் என்னை நம்புங்க நான் பொண்ணு கூட போனேன்தான் ஆனால் உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை என்று கண்ணீர் விட பொறுக்க முடியாத திலோ எங்க நானும் பார்த்தேன் அது சாதாரண கிளாஸ்மேட் மாதிரி தெரியல என்று விட்டாள் அண்ணி அது உண்மையிலே என் கூட படிக்கிற பொண்ணு தான் வேற ஒன்றும் இல்லை என்று திவாகர் சலிக்காமல் அதே போயே சொன்னான் இல்லை தம்பி நீங்கள் சொல்கிறது நம்புற மாதிரி இல்லை என்று சுசீலாவின் பார்வையை மீறி திலோ சொன்னாள் அண்ணி நீங்களுமா ஏன் என்னை யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க என்று திவாகர் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் பக்கத்திலிருந்து சுவற்றில் வேகமாக முட்டிக்கொள்ள எல்லோரும் பதறி போயினர் திவா என்றவனை இழுத்து அமர வைத்த தண்ணீர் கொடுத்த ருத்ரன் தம்பியிடம் சமாதானமாக பேசிக் கொண்டிருக்க திவாவை ஆராய்ந்த திலோவிற்கு அவன் நடிப்பது நிச்சயமாக தெரிந்தது என்னங்க நீங்க எதுக்கு விசாரிச்சு பாருங்க அந்த பொண்ணு தம்பியும் என்று திலோ மீண்டும் சொல்ல திலோ என்று சத்தத்துடன் நின்றார் சுசீலா அத்தனை அவங்க கிட்ட முதலே சொன்னந்தானே என்று திலோ அவரிடம் கேட்க ஆமா சொன்னதான் ஆனா நீ சொன்னது உண்மை இல்லை அவன் யதார்த்தமா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிட்டு போயிருக்கான் என்றார் சுசீலா சின்ன மகனுக்கு ஏத்துக்கொண்டு இல்ல அத்தா அது உண்மை இல்லை அவரு போய் சொல்றாரு என்று திலோ உறுதியுடன் மறுக்க சில நிமிடங்களில் மீண்டும் சத்தம் போதும் திலோ எல்லாரையும் மாதிரி நீயும் என் மகன் பேரை கெடுக்கதா இப்படி பேசுற உனக்கு கொஞ்சம் அது ஓம் வீடு ஓம் வச்சுன்னு நினைப்பு இருந்தா அப்படி பேசுவியா உனக்கு தான் கல்யாணம் ஆனதே மறந்து போயிருது ஏதோ சொந்தக்காரர் வீட்டுக்கு வர மாதிரி உங்க அம்மா வீட்டுல இருந்து லீவுக்கு வந்துட்டு போற உங்ககிட்ட இதைத்தான் எதிர்பார்க்க முடியும் நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்போதான் கொஞ்சம் மேல வந்துட்டு இருக்கோம் அது பொறுக்காம மத்தவங்க தான் இப்படின்னா மருமகன் நீயுமா எல்லாம் நாங்க வாங்கி வந்த வரோம் அப்படி மருமகளே இப்படின்னா நாங்க யார நோக என்று சுசீலா பேச பேச திலோ அதிர்ந்துதான் போனாள் அவள் இடையில் பேச முயற்சித்ததற்கும் வாய்ப்பளிக்காமல் பட படவென பேசியவர் கண்ணா என்று பெரிய மகனை கட்டி கொண்டு அழுதார் அத்தனா என்ற திலோவை கை காட்டி நிறுத்திய ருத்ரன் ரூம்க்கு போ என்றான் இல்லங்க நா உள்ள போன்னு சொன்ன என்றவன் குரலை மீற முடியாமல் ரூம் சென்றாள் என்னங்க என்று கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த திலோ கணவன் வரவும் எழுந்து நின்றவள் கணவன் தன்னை தப்பாக நினைத்து விடுவானோ என்ற தவிப்பில் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலங்க என்றாள் வேற அந்த அர்த்தத்தில் சொன்ன என்ற ருத்ரனின் பாவனை திலோவிற்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது என்ன நம்பலையா நீங்க என்று வேறேதும் வாதாடாமல் நேரடியாக கேட்டுவிட்டாள் 
நம்ம என்ன இருக்கு அம்மா சொன்ன மாதிரி நீ உனக்கு கல்யாணம் ஆனதே மறந்துடுறதா இல்லைன்னா உன்னை பெத்த பொண்ணு மாதிரி பார்த்துட்டு அம்மாவை விட்டு உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போவியா அவங்களால முடியலன்னு தான் அவங்க உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா பேரன் சொந்த தாத்தா பாட்டி கிட்ட கூட போக முடியாத அளவு செஞ்சு வச்சிருக்க ஐயோ உங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஏன் பதில் சொல்ல முடியலையா நீங்க ஒரு முடிவோடு கேட்கும் போது பதில் சொல்லி மட்டும் என்ன ஆக போகுது நீ செஞ்சதை சொன்னா இப்படி பேசுவியா என்ன செஞ்சேனா அத்தை தான் அப்படி பேசுறாங்கன்னா நீங்களுமா உங்க தம்பி செஞ்சது தானே நான் சொன்னேன் எனக்கு அது உரிமை இல்லையா உரிமைங்கிறது கேள்வி கேட்கறது மட்டும் இல்லை நீங்க எதையோ மனசுல வச்சு பேசுறீங்க நான் அப்படி என்ன செஞ்சேன்னு நேரடியா கேளுங்க பதில் சொல்றேன் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்து இது வரைக்கும் என்ன செஞ்ச நீ திலோ வாயடைத்து போனாள் உங்க வீட்டுல இருந்துக்கிற லீவுக்கு இங்க வந்து தலையை காமிச்சுட்டு போயிடுற புருஷனா எனக்கு எதுவும் செய்யவும் இல்லை மருமகளா எதுவும் செய்யறது இல்லை ஏதோ கடமைக்காக என் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்க அவிய மட்டும் வேண்டாங்க என்றால் திலோ அடக்கப்பட்ட அழுகையுடன் என்ன வேண்டாம் நான் உண்மைதானே சொல்றேன் நீ என்னமோ எனக்கு நல்ல பொண்டாட்டியா இருக்கிற மாதிரி கோவம் வருது எது நல்ல பொண்டாட்டி உங்களுக்கு தேவைப்படுறப்போ உங்க கூட பழு ஏய் என்ற ருத்ரனின் அறையில் திலோ சுருண்டு விழுந்தாள் அத்தியாயம் ஆறு ருத்ரன் எங்க சுசிலா மார்க்கெட் சென்றிருந்த தண்டபாணி வீட்டிற்கு வர மேல ரூம்ல தான் இருக்காங்க என்றார் சுசிலா மா திலோ கிச்சனில் நின்றிருந்த மருமகளிடம் சென்றவர் தம்பிக்கு கறி எடுக்கலாம்னா காலையில் தான் பூஜை முடிஞ்சிருக்கு அதான் வேண்டாம்னு காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு கொடுமா பாவம் புள்ள வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிடாம நாக்கு செத்து போயிருக்கோம் பெரிய மகன் மீதிருந்த பாசத்தில் சொல்ல திலோ குனிந்த தலையோடு அவரிடம் இருந்து பையை வாங்கி கொண்டாள் அப்புறம் திலோ கூட ஏதாவது பலகார பாயசம் வைமா என்றவர் எனது இது என்றிருந்தார் சத்தமாக பட்டாளத்தான் அறைந்திருந்ததில் ஒரு கண்ணம் வீங்கி ஐந்து விரல்களின் தடமும் உதட்டோரத்தில் ரத்தம் கசிந்து உறைந்து தடித்திருக்க அதன் மேல் மஞ்சள் பூசி இருந்தாள் என்னாச்சுமா ஏன் பத்து போட்டிருக்க மருமகளிடம் கேட்டார் அது கதவில் எடுச்சுக்கிட்டமாமா நம நமத்த தொண்டையுடன் சொன்னவள் திரும்பி கொண்டாள் அவள் சொல்வது பொய் என்று கண்டு கொண்ட தண்டபாணி சுசிலா என்று மனைவியை சத்தமிட என்னங்க என்று வந்தார் சுசிலா என்னடி இது மருமகளை காண்பித்து கோபத்துடன் கேட்டார் என்ன ஆச்சுங்க சுசிலா புரியாமல் பார்க்க ஓ மருமக முகத்தை பார்க்கலையா என்றார் உருமலுடன் திலோ என்ன சுசிலா திரும்பி நின்றிருந்த மருமகளின் முன் சென்று பார்க்க நன்றாக தெரிந்தது மகனின் கைத்தடம் பார்த்த அவருக்கு பக் என்றிருக்க என்னம்மா இது என்றார் ஒன்னுமில்லாத்த மாமனாரிடம் சொன்னதையே சொன்னவள் காய்களை எடுத்துக்கொண்டு கிணத்தடிக்கு சென்று விட்டாள் இதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்க மாட்டியா ஏன் தம்பி மருமவள் அடிச்சிருக்கான் என்று மனைவியிடம் எகிரவே செய்தார் சுசிலாவிற்கு புரிந்தது திவாவின் பிரச்சனையாலே ருத்ரன் மனைவியை அடித்திருக்கிறான் என்று அது என்னவென்று தெரிந்தால் தண்டபாணி அவ்வளவுதான் பயந்த சுசிலா ஏதாவது புருஷம் பொண்டாடி பிரச்சனையா இருக்கும் நாம் எப்படி கேட்க விடுங்க அவங்களே சரியாயிடுவாங்க மூணாவது மனுஷங்க இடையில போனா நல்லா இருக்காது என்று கணவனை சமாதானம் செய்து விட்டு சென்றுவிட திலோ கண்ணில் வழியும் நீரை சுண்டிவிட்டு கொண்டே காய்களை தேய்த்து கழுவி கொண்டிருந்தாள் திவா உங்ககிட்ட படிச்சு படிச்சு சொன்னேனே எம்பிச்ச கொஞ்சம் மாதிரி கேட்டியா இப்ப பாரு விஷயம் உங்க அண்ணன் காது வரைக்கும் போயிடுச்சு என்று சின்ன மகனிடம் பொறிந்தார் சுசிலா அதான் சமாளிச்சிட்டோம்ல விடுமா என்றான் திவா அலட்சியமாக என்னத்த சமாளிச்சிட்டோம் நாம சொன்னது பொய்யின்னு மட்டும் உங்க அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அவன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாசமா இருக்கானோ அவ்வளவு கழுவு நம்ம கிட்ட உண்மையும் எதிர்பார்ப்பான் ஏன் அவன் ஃப்ரெண்ட் அந்த கணேசன் மறந்துட்டியா சின்ன பிள்ளையில இருந்து ஒண்ணு மண்ணா தெரிஞ்சவங்க அவன் இவன் கிட்ட பொய் சொல்லி காசு வாங்கி ஏமாத்தினதை தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் முகத்துல கூட முடிக்கிறது இல்ல என்றார் சுசிலா சற்று பயத்துடன் மா அது ஃப்ரெண்டு நாம அப்படியா ஏன் அண்ணி சொன்னப்போ கூட அண்ணன் நம்மள தான் நம்புனான் அவன் இப்படி நம்ம மேல பாசமா இருக்கிறவர நமக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நமக்குன்னு என்ன ஏன்டா சேர்த்துக்கிற நான் தான் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல அந்த பொண்ணு சகவாசத்தை விட்டு தொலனு அவ ஆளும் முகரையும் நம்ம இனம் கூட இல்ல உங்க அப்பாக்கு மட்டும் தெரிஞ்சது உன்னோட நானும் நடுத்தருள நிக்க வேண்டியதுதான் மா இப்ப எதுக்கு நொய்யி நொய்யின் இருக்க உனக்கு எல்லாம் காதல பத்தி என்ன தெரியும் அதெல்லாம் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் நான் சமாளிச்சுப்பேன் வீட்டை விட்டு திறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னடா சமாளிப்ப அந்த பொண்ணோட வீட்லயே ரொம்ப கண்டிப்பு தான் உங்க விஷயம் மட்டும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நட்கம் பக்கத்துல கட்டி தோலை உரிச்சிடுவாங்க பாத்துக்க ஆஹ் உரிப்பாங்க உரிப்பாங்க வேலையை பாருமா என்றான் வயதற்கே உரிய குருட்டு தைரியத்தில் உனக்கு எல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாதுடா சின்ன மகன செல்லம் கொடுத்து வளர்த்ததுக்கு உயிரையே வாங்கிட்டு இருக்க இதுல உங்க அண்ணன் இந்த பிரச்சனையில பொண்டாட்டி அடிச்சு வச்சிருக்கான் உங்க அப்பா என்ன எதுன்னு கத்திட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு என்னமா சொல்ற அண்ணி எதுக்கு அண்ணா அடிச்சான் ஒருவேளை அவங்க சொன்னது அண்ணன்
பார்த்தா எனக்கே பக்குன்னு ஆயிடுச்சே இந்த நேரத்துக்கு நீ மாட்டியிருக்க கூடாதுன்னு அவளை பேசிட்டேன் அவள் வேற என் மேலே கோபமாக இருப்பா என்றார் சுசீலா கவலையுடன் அவருக்கு திலோ இனி அவரிடம் எப்படி நடந்து கொள்வாள் என்ற கவலை அவரின் உள் மனதுக்கு தெரியும் தானே அவர் பேசியது தவறென்று பெரிய மகனிடம் நல்ல பேருடன் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மருமகளை பேசிவிட்டவருக்கு அவளின் காயத்தை பார்த்து குற்ற உணர்ச்சி இங்க பாரு திவா உனக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம வீட்டு சூழ்நிலை பெரியவங்க இல்லைனா நாம இன்னைக்கு இப்படி இல்லை மனசுல வச்சுக்கோ நாம இன்னைக்கு பேசினதும் உனக்காக இல்லை எங்க பெரியவன் நம்ம கிட்ட சண்டை போட்டுடுவானோங்கிற பயத்துல தான் நான் பேசினேன் புரிஞ்சுதா எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பொண்ணு பழக்கத்துலேருந்து வெளியில் வரையோ அதுதான் நமக்கு நல்லது இந்த காதலெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது ஓ விஷயம் அரசல் பசுலாக தெரிஞ்சதுக்கே வீட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை பார்த்தியா இனி அது ஒழுக்கமாக நடந்துக்கோ என்று மகனை எச்சரித்தவர் திலோவிடம் கிச்சன் வந்தார் அவள் சமைத்து கொண்டிருக்க இவருக்கு என்ன பேசுவது என்ற தயக்கம் முதல் முறையாக என்னம்மா ஆச்சா என்று மருமகள் எந்த நிலையில் இருக்கிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ள பேச்சு கொடுத்தார் முடிய போகுதத்த அவரை பார்க்காமலே சொன்னவள் தொடர்ந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருக்க சுசீலா குழம்பிதான் போனார் அவளின் குரல் சாதாரணமாக வந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடரல் நான் கிளறேன் நீ வெங்காயம் கட் பண்ணு என்று வர ஆச்சத்த என்று அவளே சமைக்க அதை இதை எடுத்து வைத்து மருமகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க மேலிருந்து ருத்ரனின் மா என்ற சத்தம் வரங்கண்ணா என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே செல்ல அவன் அபியை எடுத்துக்கொண்டு கீழே வந்திருந்தான் அவங்க அம்மாவை கேட்குறான் பாருங்க என்று தூக்கத்தில் சினிங்கி எழுந்த மகனை கொடுத்தவன் கிச்சனில் நின்ற மனைவியின் பக்கம் திரும்பாமலேயே மேலேறிவிட்டான் அபி தங்கத்துக்கு என்ன வேணும் பால் குடிக்கிறியா பாட்டி தரவா என்று கொஞ்ச அவன் அம்மா என்று திலோவிடம் போவதிலேயே கூறியா இருந்தான் இருடா அம்மா வேலையா இருக்கால பாட்டி உனக்கு பால் கலந்து தரேன் என்ற பாட்டியின் புதிய கரிசனம் அபிக்கு புரியுமா என்ன அவன் கிச்சன் சென்றவுடன் பாட்டியிடம் இருந்து இறங்கி அம்மாவிடம் ஓடிவிட்டான் அம்மா என்று புடவையை இழுத்து சினுங்கிய மகனை தூக்கி இடுப்பில் வைத்து கொண்ட திலோ கூட்டை கிளறிக்கொண்டே மகனுக்கு பால் கலந்து கொடுக்க நின்று பார்த்த மாமியார் வெளியே வந்து விட்டார் அபி என்று தண்டபாணியின் குரல் வெளியே கேட்கும் வரை அம்மாவிடமே தொத்தி கொண்டிருந்த அபி தாத்தாவிடம் சென்றுவிட திலோ பொங்கி வந்த அழுகையை அடக்கி கொண்டே எல்லாம் எடுத்து வைத்தாள் என்ன பலகாரம் செய்ய என்று எப்போதும் போல சுசிலாவிடம் கேட்க சென்ற திலோ அவர் சின்ன மகனிடம் பேசுவதையெல்லாம் கேட்டு திரும்பி வந்திருந்தாள் என்ன மனிதர்கள் இவர்கள் என்று கோபம் எரிமலையாய் வெடித்து சிதறினாலும் அதை காட்டக்கூட முடியாத கையிறு நிலை கணவனே தன் பேச்சை நம்பாத போது யார் என்ன என்ற ஆதங்கத்துடன் கூடிய வலி நிம்மதியாக வாய்விட்டு கதறக்கூட முடியாத கூட்டு குடும்பத்தின் விலங்கு திலோவிற்கு நெஞ்சு அடைக்கும் உணர்வைதான் கொடுத்தது அதிலும் கணவனின் பேச்சுகள் மனதை சில்லு சில்லாய் உடைத்திருக்க எங்கேயாவது போய் மனசு விட்டு அழமாட்டோமோ என்று தவிக்கவே செய்துவிட்டாள் ரூமிற்கு செல்லலாம் என்றால் அங்கு கணவன் இருப்பான் அவன் முன் அழுவதா நோ என்ற வைராகியம் அந்த அழுகையிலும் மனது முழுவதும் எதிரொலித்தது நேற்று இந்த நேரம் அவனை காணாவில் தவித்த தவிப்பென்ன இன்று என்று கண்களிலிருந்து கண்ணீர் நிற்காமல் வழிந்து கொண்டிருக்க கணவனின் பேச்சுகள் காதில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அவனின் அகராதியில் திலோ நல்ல மனைவி இல்லை என்றதில் திலோவும் எது நல்ல பொண்டாட்டி உங்க கூட படு என்று கேட்க வந்தாள் ஆனால் அவன் அறைந்ததோடு இன்னும் ஒரு வார்த்தை பேசின தொடச்சிடுவேன் ராஸ்கல் என்று கீழே விழுந்திருந்தவளை கைப்பிடித்து தூக்கி ஆக்ரோஷத்தோடு மிரட்டவே செய்தான் அன்னைக்கு அப்படிதான் மற்றவங்க கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்ற இன்னைக்கு இப்படி பேசுற என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது இதுக்காக அலையிறோம் மாதிரியா என்று காயத்தை எடுத்து விட்டான் மா நான் வெளில போயிட்டு வரேன் என்று கணவனின் சத்தம் கேட்க இருப்பா சாப்பிட்டு போ நேரம் வச்சு பாரு திலோ கண்ணாவுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வை என்று சுசீலாவின் குரலும் கேட்க திலோ திரும்பாமலே நின்றாள் சில நொடிகள் கடந்து எனக்கு வேண்டாமா என்ற கணவனின் குரலை தொடர்ந்து அவன் வேகமாக பைக்கை உதைத்து கிளம்பும் சத்தமும் கேட்டது அவளுக்கு புரிந்தது அவள் திரும்பாமல் நின்றதில் தான் அவன் சாப்பிடாமல் கிளம்பிவிட்டான் என்று ஆனாலும் நழுவும் மனதை இழுத்து பிடித்து கொண்டு செய்தவற்றை டேபிளில் எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்க திலோ என்ற காமாட்சியின் குரல் மா என்று திலோ வாசல் வர சிதம்பரமும் காமாட்சியும் கை நிறைய பைகளுடன் வந்திருந்தனர் வாங்க வாங்க என்று சுசீலா தண்டபாணி சம்பதிகளை வரவேற்க அபி காமாட்சியிடம் தாவினான் பாட செல்லும் என்று சந்தோஷத்துடன் பேரனை அள்ளிக்கொண்ட தம்பதிகள் மகளின் முகம் பார்த்து அதிர்ந்து போனர் என்ன திலோ என்று கேட்க அவர்களுக்கும் அதே பதில்தான் கிடைத்தது உட்காருங்க சம்மதி என்று தண்டபாணி சொல்ல திலோ கையோடு எடுத்து வந்திருந்த தண்ணீரை கொடுத்தாள் 
பேருக்கு வாங்கி குடித்தவர்கள் முகம் முற்றிலும் சுருங்கி போயிருக்க மகளையே பாராமல் பார்த்தனர் அவள் சொல்வது பொய் என்று உதடு ரத்தம் உறைந்து தடித்திருந்ததிலேயே தெரிந்திருந்தது ஆனால் என்ன செய்ய முடியும் முதலில் என்னவென்று கேட்க முடியுமா இதுதானே பெண்ணை பெற்றவர்களின் சாப நிலை இப்போது அவசரப்பட்டு பேசிவிட்டால் மகளின் வாழ்க்கை கையில் மகன் தந்தையாய் சிதம்பரத்தின் மனம் கொதிக்க தாயாய் காமாட்சியின் மனம் மகளுக்காக அழுதது சாப்பிடலாம் வாங்க சம்மந்தி என்று தண்டபாணி கூப்பிட மறுத்துவிட்ட இருவரும் அமைதியாக தங்கள் மருமகனுக்கு மகளுக்கு பேரனுக்கு வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு வாங்கி வந்ததை கொடுத்தனர் வாங்கி கொத்திலோமா என்ற சுசீலாவின் குரலை தொடர்ந்து திலோ வாங்கி கொள்ள அப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம் என்றனர் என்ன அதுக்குள்ள இருங்க என்று தண்டபாணி எதனால் என்று புரிந்தும் சமாளிப்பாக பேசினார் இருக்கட்டும் சம்மந்தி மருமகனையும் மகளையும் வீட்டு கூப்பிட வந்தோம் மாப்பிள்ள வந்தால் நாங்கள் சொன்னதாக சொல்லுங்க என்றவர்கள் எவ்வளவு வற்புறுத்தியும் சாப்பிட மறுத்துவிட்டனர் அவர்களால் அதை மட்டும்தானே செய்ய முடியும் திலோ வரவா என்று மகளிடம் சொன்ன காமாட்சி அவளிடம் என்ன கண்டாரோ நா நாங்கள் திலோவை எங்களோட கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நீங்கள் மாப்பிள்ள வந்தால் வர சொல்லுங்க நாங்களும் ஃபோன் பண்ணுறோம் என்று சாப்பிட கூட செய்யாமல் மகளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டனர் அப்பி புது காரு என்று சிதம்பரம் பேரனிடம் கொடுத்து விட்டு மனைவியின் மடியில் படுத்திருந்த மகளை வேதனையுடன் பார்த்தார் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆனவர் சிதம்பரம் அதுபோக இரண்டு ஏக்கர் விவசாய நிலமும் இருந்தது அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்ப அவர்களின் நிலத்திலேயே பருப்பு நெல் சில காய்கறிகள் என்று காமாட்சி பார்த்து கொள்ள குடும்பம் எந்த பொருளாதார சிக்கலும் இல்லாமல் சென்றது சிக்கனமாய் சேமித்து இரு பெண்களுக்கும் அவ்வப்போது நகை எடுத்து வைக்க இரு பெண்களின் திருமணத்திற்கென்று எந்த கடனிலும் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை அளவில்லா சந்தோஷத்தில் ஆகா ஓஹோ என்று அவர்கள் இல்லை என்றாலும் நிம்மதியாக இருந்தனர் இரு பெண் பிள்ளைகள் என்று என்றுமே கணவன் மனைவிக்கு வருத்தம் இருந்ததில்லை அவர்களால் முடிந்தவரை பெண்களை டிகிரி படிக்க வைத்து கௌரவமாய் திருமணம் செய்து வைத்தனர் ஆனால் என்று மகளை கவலையாக பார்த்த சிதம்பரம் மனதில் ருத்ரன் மேல் அதிருப்தி தோன்றவே செய்தது நேத்துதான் வந்ததே இன்றே மகளை அடித்து அப்படி என்ன கோபம் என்று வாய் மருமகனை திட்ட துடித்தது இதுவரைக்கும் நானே என் பொண்ணுங்களை அடிச்சதில்ல என்று மனம் பொறுமினார் பெண்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் போதாவது திட்ட செய்தவர் அவர்கள் பெரியவர்களான பிறகு அதுவும் இல்லை அவர்கள் ரூம் கூட செல்ல மாட்டார் பாசம் இருக்கும் ஆனால் மரியாதையான ஒரு இடைவெளி இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் காமாட்சி மூலமே இப்போதும் என்ன பிரச்சனை என்று மனைவியை தான் கேட்க சொல்லி தூண்டி கொண்டிருந்தார் அவர் கண்களாலேயே பொறுக்க சொன்னவர் மகளின் தலையை தடவி கொடுக்க அவள் அப்படியே தூங்கிதான் போனாள் நெடுநேரம் தூங்கியவள் எழும்போதே மாலை முகங்களை விட்டு வாத்திலோ சாப்பிடுவ மதியம் கூட சாப்பிடாமலே தூங்கிட்ட ஏன மா அபி எங்க பெற்றவளாய் முதலில் மகனை தான் கண் தேடியது அப்பா கடைக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காரு எங்க பாத்ரூம் சென்று ரெஃப்ரெஷ் செய்து வந்தவளின் காதல் கணவனின் குரல் விழுந்தது பா அப்பா என்று அபியின் கொஞ்சல் கேட்டுக்கொண்டே ஹால் வந்தவள் கணவனை பார்க்க அவன் மகனை கொஞ்சி கொண்டிருந்தான் திலோ என்ற காமாட்சியின் குரலில் கிச்சன் செல்ல அப்பா வழியில் பார்த்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கார் திலோ என்று தகவல் சொன்னவாறே மருமகனுக்காக டீ போட்டு கொடுத்தார் மா அவர் சாப்பாடே சாப்பிடட்டும் என்றவளுக்கு கணவனின் முகத்திலிருந்து சோர்வே சொன்னது இன்னும் சாப்பிடவில்லை என்று மாப்பிள்ள சாப்பிட்லாம் வாங்க என்று டேபிளில் எடுத்து வைத்து கூப்பிட வேண்டாந்த என்றான் மருமகன் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க மாப்பிள்ள என்று காமாட்சி வற்புறுத்தி கூப்பிட ருத்ரன் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை சாப்பிட வாங்க என்று மனைவி கிச்சனை விட்டு வெளியே வந்து கூப்பிட்ட பிறகே எழுந்து வந்தான் திலோ நீயும் சாப்பிடு என்று காமாட்சி பேரணி தூக்கி கொண்டு கணவனோடு வெளியே வாசலுக்கு சென்றார் ருத்ரன் சென்று முகம் கை கால் கழுவி வர திலோ துண்டு கொடுத்தாள் வாங்கி துடைத்து கொண்டவன் டேபிளில் அமர மனைவி பரிமாற செய்தாள் கணவனின் கண்கள் நொடிக்கொரு முறை மனைவியின் கன்னத்தை தொட்டு வர கவனித்தாலும் கணவனை பாராமல் பிளேட்டை பார்த்தே பரிமாறினாள் போதும் என்றவள் மீண்டும் சாதம் வைத்த போது கை காட்டி மறுத்தவன் எழுந்து கை கழுவி கொண்டான் திலோ எல்லாம் ஒதுங்க வைத்து சாப்பிட அமர சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்தான் அவள் சாப்பிட்டு முடித்து கணவனுக்கு டீ கொண்டு வந்து கொடுக்க அமைதியாக வாங்கி கொண்டவன் மனைவியை பார்க்க அவள் டீயுடன் டேபிளில் அமர்ந்தாள் நிமிடங்கள் கடக்க அழுத்தமான மௌனம் கோபத்தையும் மீறி மனைவியின் கண்ணம் கணவனின் உள்ளத்தை குத்தியது காலி கப்பை வாங்க வந்த மனைவியிடம் கப்பை கொடுக்க விரல்கள் தீண்டியது மனைவி பட்டென்ற கைகளை இழுத்து கொள்ள அதே வேகத்துடன் அவளின் கையை பிடித்து இழுத்தான் கணவன் இழுத்த வேகத்தில் அவனின் நெஞ்சின் மீது மோதி மடியில் விழுக கைகள் தன்னிச்சையாக மனைவியை அணைத்து பிடித்தது 
சத்திலோ கணவனின் பிடியிலிருந்து எழுந்து கொள்ள முனைய இன்னும் வலுவாக பிடித்தான் அவள் கைகளை விளக்கவும் கோபத்தில் தான் மனைவியை பிடித்து இழுத்தான் ஆனால் அவளின் விலகல் அவனை தூண்டிவிட மனைவியின் கண்ணத்தை பிடித்து காயப்பட்ட இதழ்களை கவி கொண்டான் ஆனால் அந்த இதழ் முத்தம் சில நொடிகள் கூட நீடிக்கவில்லை மனைவியின் விரைப்பு அப்பட்டமான விலகல் ருத்ரனை தானே விலக வைத்தது இதை கேட்டதுக்கு தானே நடிச்சிங்க கணவன் தள்ளி போகவும் திலோ நிதானமாக கேட்க மனைவியை தீர்க்கமாக பார்த்த கணவன் அவளை அப்படியே தூக்கி சோஃபாவில் அமர வைத்துவிட்டு கிளம்பிவிட்டான் அடுத்த திலோ கணவனை பார்த்தது ஹாஸ்பிட்டலில் வைத்துதான் அத்தியாயம் ஏழு இப்ப என் மகன் எப்படி இருக்கான் டாக்டர் நாங்க பார்க்கலாமா என்ற ஐசையு வாசலில் நின்றிருந்த தண்டபாணி தவிப்புடன் கேட்க ஓகேவா இருக்கார் உடம்புல நிறைய இடத்துல நல்ல அடி கீழே விழும்போது வலது கையை ஊனிருக்கார் அந்த கை முழங்கை மூட்டு லைட்டா பெசகிருக்கு கட்டு போட்டிருக்கோம் மற்றபடி ஓகே இப்போ மயக்கத்துல இருக்காரு தெளிஞ்சதும் நர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் சொல்லி சென்று விட குடும்பத்தினர் அங்கங்கு அமர்ந்தனர் மச்சி என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு நாம் அவன் நல்லதுக்கு சொல்ல போய் மகேஷ் கண்கலங்க அவனை அணைத்து கொண்ட சிவாவுக்கும் கையில் உறைந்திருந்த ருத்ரனின் இரத்த கரைகள் அழுகையை கொடுத்தது சுசீலா புடவையை பொத்தி அழுதி கொண்டிருக்க திலோ ஓய்ந்து போனவளாக கையில் மகனுடன் சுவரில் சாய்ந்தாள் மா மா அபி பசிக்கு சினுங்க எங்க வாட சொல்லும் பாட்டி உனக்கு பால் வாங்கி தர காமாட்சி மகளிடமிருந்து பேரணி வாங்கி கொண்டு கேன்டீன் செல்ல சிதம்பரமும் மனைவியுடன் சென்றார் ருத்ரன் கண்விழிக்கும் வரை எல்லோரும் அங்கேயே இருக்க நர்ஸ் சொல்லவும் ஒவ்வொருவராக சென்று பார்த்து வந்தனர் முகத்தில் உடம்பில் அங்கங்கு சிராய்ப்பு இருக்க பார்த்த எல்லோருக்கும் தலையை மட்டும் அசைத்தான் இறுதியில் தான் திலோ சென்றவள் ஒரு நொடி மட்டுமே அவனை முழுவதும் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்து விட்டாள் திலோ அபி அவங்க அப்பாவை பார்க்க காமாட்சி இழுக்க இல்ல வேண்டாமா இன்னும் கொஞ்சம் சரியாகட்டும் என்று விட்டாள் அடுத்த இரண்டாம் நாள் சாதாரண வார்டுக்கு மாற்றப்பட அவனை பார்த்து கொள்ள ஆண் கேர்டேக்கர் வேண்டும் என்றான் ருத்ரன் மனைவியின் பார்வையை பொருட்படுத்தாது தம்பி நாங்க பார்த்துக்க மாட்டோமா டாக்டர் செல்லவும் தண்டபாணி மகனிடம் வருத்தத்துடன் கேட்டார் இருக்கட்டும்பா எனக்கு லீவ் முடியாததுக்குள்ள சரியாகணும் அது எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் இங்கிருந்து சரி பண்ணிட்டு தான் வருவேன் என்றவன் அபி எங்க என்று மகனை கேட்க அவன் திலோ வீட்டில் இருக்கான்பா என்றார் சுசீலா திலோ எடுத்து வந்த ஜூஸை மகனுக்கு கொடுத்தபடி ம் என்றவன் வெளியே சென்ற மனைவியை பார்த்து கொண்டே ஜூஸை குடித்தான் கண்ணா தம்பி ஃபோன் பண்ணியிருந்தான் உன்னை ரொம்ப விசாரிச்சு தான் சொன்னான் இன்டர்வியூ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கானா இன்னும் ஒரு ரவுண்டு இருக்கான் அது முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னான் எப்படியோ அவனுக்கு இந்த வேலை கிடச்சிட்டா நிம்மதி ஓம் பாரமும் கொஞ்சம் குறையும் என்றார் சுசீலா ம் என்ற தலையை மட்டும் மாற்றிய ருத்ரன் கண்மூடி படுத்து விட ஆமாமா ஓமகம் அப்படி அவன் அண்ணன் பாரத்தை இறக்கி வச்சுட்டு தான் மறு வேலை பார்ப்பான் தண்டபாணி மனைவியிடம் மெதுவான குரலில் சிடு செடுத்தார் அதெல்லாம் அவன் பொறுப்பா செய்வாங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு சுசீலா எப்போதும் போல மகனை நம்பி பேசினார் கிழிச்சான் அவனுக்கு இதே மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடந்து படுத்திருந்தப்போ ருத்ரன் தான் அவனுக்கு எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டான் ஆனா இப்ப அவன் பொறுப்பா அவன் அண்ணனை பார்த்துக்காம அது இதுன்னு காரணம் சொல்லி ஓடிட்டான் இதான் அவன் லட்சணம் தெரிஞ்சுக்கோ இல்லைங்க நான் கூட கம்பெனில இருந்து அனுப்பி லெட்டரை பார்த்தேன் உண்மைதான் என்ன உண்மையோ நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவனை கொஞ்சம் கவனியா அவன் போக்கு சரியில்லைன்னு என் பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிற நீ இப்படி அவனை கண்மூடித்தனமா நம்புறதை எப்ப விட போறியோ நீங்க சும்மா இருங்க உங்களுக்கு அவனை கருச்சு கொட்டலன்னா ஆகாதே அவன் ஏதோ கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமா இருக்கான் வேலைக்கு போய் அப்படி இப்படி இருந்தா பொறுப்பு தானா வந்துட்டு போகுது என்று சுசீலா பேச அப்படி வரும் நீ கனவு கண்டுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று தண்டபாணி வெளியே சென்று விட கண்மூடி படுத்திருந்த ருத்ரனுக்கு முகம் இறுகி போனது எப்பேற்பட்ட துரோகம் பத்து வயசுல பங்காளின்னு காட்டிட்டானே எவ்வளோ நம்புன எப்போ கேட்டாலும் காசு எடுத்து கொடுத்தனே எல்லா இதுக்கு தானா மனம் வெறுத்து போனது தம்பியின் துரோகத்தில் சிவாவும் மகேஷும் இல்லை என்றால் இன்னும் கூட அவனை நம்பியிருப்பேனோ என்று மனதில் குமுறினான் இப்ப என்னதாண்டா சொல்ல வரீங்க சிவாவையும் மகேஷையும் பார்த்து ருத்ரன் கத்தவே செய்தான் டே மெல்ல பேசுறா ஏன் இவ்வளோ கோவப்படுற என்று சிவா அவனுக்கே உண்டான நிதானத்தில் பேசினான் இரவு போல சிவாவின் வீட்டு மொட்டை மாடியில் தான் மூவரும் கூடியிருந்தனர் என்று ருத்ரன் தன் முன் இருந்த டம்ளரை எடுத்து ஒரே மூச்சாக குடித்தான் ஏண்டா இப்படி என்னாச்சு உனக்கு மகேஷ் நண்பனை கவலையுடன் பார்த்தான் என்ன ஆகணும் நீங்க ஒரு பக்கம் வீட்டில் ஒரு பக்கம் ஆள் ஆளுக்கு என்ன படுத்துறீங்க என்று காய்ந்தான் டே உன் நல்லதுக்கு தானே நாங்கள் சொல்றோம் வீட்டில் வேற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப நாங்கள் போய் சொல்றோன்னு சொல்றியா என்று மகேஷ் கோபமாக பேச மகி அமைதியாரு என்று அவனை அமைதிப்படுத்திய சிவா வீட்டில் என்ன சொல்றாங்க என்றான் ருத்ரனிடம் அப்படியெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க யாரு திவாகரும் உங்க அம்மாவும் தானே என்று சிவா சரியாக கேட்டான் ஆமா அது அவன் கிளாஸ்மேட் தானா 
பஸ்ஸு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு ட்ராப் செஞ்சேன்னு சொல்கிறான் அம்மாவும் அவன் அப்படி இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தான் சின்ன மகன்னா உயிராச்சே என்று மகி கிண்டலாக சொல்ல ருத்ரன் நண்பனை முறைத்தான் நீ என்னை எவ்வளோ மறைச்சாலும் உண்மை இது தான் உன் தம்பிக்கு ஒரு பொண்ணு கூட பழக்கம் இருக்குது அந்த பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணு தான் இது ஊரில் தான் இளவட்ட பசங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மகி அடித்து பேச ருத்ரன் எழுந்து மாடியின் சுவற்றை பிடித்து வெட்ட வெளியை பார்த்தான் மகி பொறுமையாயிருடா சிவா மகேஷை அமைதிப்படுத்த இல்லை மச்சி நாம உனக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லக்கூடாது தூரத்தில் இருக்கா எதுக்கு வீணா டென்ஷன் விட்டுட்டோம் ஆனால் இவ்வண்ணடானா என்று ஆதங்கமாய் பேச நன்றாக மூச்சு இழுத்து விட்டு தன்னை நிதானப்படுத்திய ருத்ரன் இப்போ என்ன தாண்டா சொல்ல வரீங்க என்றான் திரும்பி நின்று என்ன சொல்ல வரோம் உன் தம்பிகிட்ட இருந்து உஷாராயிரு அவன் சரியில்லைன்னு தான் தெளிவாக சொல்லு மகி அவன் அப்படி என்ன தான் செய்கிறான் நல்லா கேட்டப்போ அவன் என்ன செய்யலன்னு கேளு தண்ணியிலேருந்து புண்ணு வரைக்கும் எல்லாம் மகி என்று ருத்ரன் மகேஷை எச்சரிக்கவே செய்தான் மச்சி நீ என் மேலே என்ன கோவப்பட்டாலும் உண்மை இது தான் நீ நம்புனா நம்பு நம்பாட்டி போ அவன் படிக்கிறேங்கிற பேரில் இவன்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டுருக்கான் அதை சொன்னால் நம்ம மேலே கோவப்படுறான் மகேஷ் சிவாவிடம் புரிந்துவிட்டு மொபைலுடன் எழுந்து வேறொரு பக்கம் நின்றான் அவனுக்கு நண்பன் தன்னை நம்பாத கோபம் மச்சி மகி சொல்கிறது உண்மை தான் உன் தம்பி பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நிறைய இருக்குது அதில் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சொல்கிறோம் கேட்டுக்கோ போன மாதம் ப்ராஜெக்ட்காக உன் தம்பி ஐம்பதாயிரம் கேட்டான்னு சொல்லி என்னை கொடுக்க சொன்னல அது போய் அவ்வளோலாம் ஆகலை அவன் அந்த காசை வச்சு என்ன செஞ்சான் தெரியுமா ஒரு பொண்ணோட அது அந்த பொண்ணோட மூணார் போயிட்டு வந்தான் என்று சொல்ல ருத்ரன் அதிர்ந்து நின்றான் அது மட்டும் இல்லை நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மணிமாமா பொண்ணு கல்யாணம் நடந்துச்சு அவர் மகன் உன் தம்பியோட ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் நைட்டெல்லாம் தோப்பில் உட்காந்து குடிச்சு ஒரே கலவரமாய் போச்சு அதுவும் ஏதோ பொண்ணு விஷயம்னு தான் பேசிக்கிட்டாங்க அந்த பொண்ணு வேற பொண்ணுன்னு வேற சொல்கிறாங்க அதனால தான் நாங்கள் உங்ககிட்ட இதை பற்றி இப்போ சொன்னோம் இல்லை சரி ஏதோ காதல்னு போயிருப்போம் ஆனால் இது ஏதோ வேற மாதிரி போயிட்டுருக்கு அதனால் நீ எதுவும் வில்லங்கத்தில் மாட்டிக்க கூடாதுன்னு சிவா அவனை மொபைல் எடுத்து பார்க்க சொல்லு நாம் சொன்னதை தான் நம்பலை இதையாவது பார்த்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க சொல்லு என்றான் மகேஷ் அவன் சொன்னதை தொடர்ந்து ருத்ரன் மொபைலை எடுத்து பார்க்க அங்கு ஒரு பெண்ணுடன் திவாகர் அதுவும் அவன் மடியில் அந்த பெண் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தாலே தெரிந்தது அது ஒரு ஹோட்டல் என்று இது அந்த மூணாறு ட்ரிப்பில் எடுத்த ஃபோட்டோ தான் இன்னும் கூட நிறைய இருக்குது வேணும்னா சொல்ல சொல்லு என் சித்தம்மா மகளை அனுப்ப சொல்கிறேன் என்றான் மகேஷ் அந்த பெண்ணும் திவாகரின் காதலியும் ஒரே கிளாஸ்மேட் தான் ருத்ரனின் கண்கள் ஃபோட்டோவை விரித்து பார்த்தது இந்த நொடி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூட தெரியவில்லை எதுவுமே புரியாத நிலை இதுதான் முதுகில் குத்தம் துரோகமோ அப்படியே மொபைலை விசிறி அடித்தான் மச்சி சிவா நண்பனிடம் செல்ல மகேஷும் நண்பனின் கோபத்தில் ஓடி வந்து மொபைல் பார்ட்ஸை எடுத்து பார்த்தான் ம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஸ்கிரீன் தூள் தூளாகி இருந்தது என்னடா என்று ருத்ரனை பார்க்க அவன் நடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் நின்றிருந்தான் மச்சி பொறுமையாருடா என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கலாம் என்று சிவா அவனின் தோலை பிடிக்க தட்டி விட்டவன் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு பறந்தான் டே டே என்று அவனின் பின்னே பைக்கில் வந்த நண்பர்கள் பார்த்தது கார் தூக்கி அடிக்கப்பட்டு நடு ரோட்டில் விழுந்திருந்த ருத்ரனை தான் வீட்டிற்கு விஷயம் தெரிவிக்கப்பட பக்கத்திலே என்பதால் எல்லோரும் அடித்து பிடித்து ஓடி வந்தனர் திலோ மகனுடன் ஓடி வந்து பார்த்தபோது இரத்த கரைகளுடன் ஐசியூவிற்குள் சென்றான் கணவன் என்ன நடந்தது எப்படி நடந்ததென்று முழுதாய் கிரகித்து உணரக்கூட முடியவில்லை கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்கள் கழித்து ஊருக்கு வந்தான் வந்து இரண்டு நாட்களிலேயே எவ்வளவு பிரச்சனைகள் சண்டைகள் பேச்சுகள் இதில் ஆக்சிடென்ட் ஐசியூவில் கணவன் திலோ ஓய்ந்து போனால் என்னதான் நடக்கிறது ஏன் இப்படி யார் தப்பு அவரா நானா மனதில் பலதும் ஓடியது இதில் ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் என்றனர் போலீஸ் கனவனும் அவனை பார்த்து கொள்ள கேர்டேக்கர் கேட்க இன்னும் இன்னும் மனம் தொய்ந்தது எல்லாம் செஞ்சது இவர் ஆனால் கோவம் மட்டும் ஏன் மேலே அப்படின்னா நான் தப்பாக பேசிட்டேன் உங்கள் தம்பி தப்பு பண்ணுறாருன்னு உண்மையை தானே சொன்னேன் அதுக்கதுக்கு இவ்வளோ பேச்சு நான் நல்ல பொண்டாட்டி இல்லைங்கிறவரை பேசிட்டாரு என்று மனதுள் மறுகியவள் கணவனுக்கான உணவுடன் அவனிடம் சென்றாள் அவன் வேண்டாம் என்று முகம் திருப்பினான் மாத்திரை சாப்பிட்ணும் என்றவாறே உணவை கையில் எடுக்க ருத்ரன் பிடிவாதமாய் மறுத்ததோடு நீ எனக்கு எதுவும் செய்யாத என்றான் தம்பி விஷயத்தில் திலோவிடம் கோபப்பட்டது தவறு என்று புரிந்து மன்னிப்பு கேட்டவன் கணவனாக மனைவியின் செயலை பேச்சை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவன் கிட்ட பேசினது தப்பு என்பதில் கணவன் உறுதியாக இருக்க நான் சரிதான் என்று மனைவியும் கணவனை நேருக்கு நேர் பார்த்தாள் அத்தியாயம் எட்டு ருத்ரன் அவங்களுக்கான ட்ரைன் கேர்டேக்கர் கேட்டிருந்தீங்கல்ல வந்திருக்காங்க என்று நர்ஸ் வர வர சொல்லுங்க என்றும் வேண்டாம் என்றும் பதில்கள் ஒரே நேரத்தில் வ
என்றாள் மனைவி ஆதங்கத்துடன் நீ பார்த்தப்ப பார்க்கல அதெல்லாம் நான் யோசிக்கிற நிலையிலே இல்லை எனக்கு லீவ் முடியறதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகணும் அவ்வளோதான் என்று விட்டவன் கதவை தட்டி உள்ளே வந்த கேர்டேக்கர் ஆணை கண்டு திருப்தியானான் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்து தனக்கு தேவையானதை செய்ய வைத்தான் அவனின் வேலை திரும்ப வேண்டிய நாள் அதற்குள் கை கால்களின் பூரண குணம் என்று எல்லாமே பேசி முடித்து ஹாஸ்பிட்டலேயே இருக்க வேண்டியதையும் சொல்ல செய்தான் பார்த்துக்கலாம் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய காயம் இல்லை என்று இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்க தண்டபாணி சுசீலா ரூம் திரும்பினர் யாரு என்று திலோவிடம் மெதுவாக்கு கேட்டு தெரிந்து கொண்ட சுசீலா கேர்டேக்கர் வெளியே செல்லவும் ஏங்க நான் நாங்களே பார்த்துக்க மாட்டோமா என்று மீண்டும் கேட்டார் மா இதை விடுங்க எனக்கு அபிய பார்க்கணும் என்றான் மனைவியிடம் கூட்டிட்டு வரேன் எங்க இப்போவே என்றான் வேண்டாங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் கூட போகட்டும் என்று திலோ சொல்ல அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த சுசீலாவை தண்டபாணி சைகை செய்து தன்னுடன் வெளியே அழைத்து சென்று விட்டார் ஏன் எனக்கு அவனை இப்போ பார்க்கணும் என்றான் ருத்ரன் மீண்டும் உங்களை இந்த நிலைமையில் அவன் பார்க்க வேண்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவனை கூட்டிகிட்டு வா சொன்னா கேளுங்க அவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு அவன் இப்போதான் அவங்கள பார்த்து மனசுல பதிய வைக்கிறான் அதுக்கு என்ன ஆக்சிடென்ட் அடிபட்டிருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படி உங்க அப்பா குடிச்சிட்டு வண்டியை கொண்டு போய் கார்ல ஏற்றுட்டாருனா என்று விட்டால் அந்த கோபம் வெளிப்பட மனைவியின் பேச்சல் ருத்ரனுக்கு சுர்ரென்று ஏறினாலும் மகனுக்கு தந்தையாக முகம் கருக்கவே செய்தது இன்னும் ஒரு நாள் போகட்டும் கூட்டிட்டு வரேன் என்று கணவனின் முகத்தில் திலோ அமைதியாக சொன்னால் ருத்ரன் பதிலேதம் சொன்னாமல் கண்மூடி படுத்துவிட சாப்பிட்டு படுங்க என்றவன் சாப்பிடாமல் இருப்பதில் மீண்டும் சொன்னாள் கேர்டேக்கர் வர சொல்லு என்று கண்மூடியை சொன்னவன் சில நொடிகள் நீண்டும் அரவம் ஏதும் கேட்காமல் இருக்க கண் திறந்து பார்த்தான் திலோ உணவு கிண்ணத்தை இருக பிடித்தபடி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏன் கேர்டேக்கர் கொடுத்தா நம்ம பிரச்சனை வெளில தெரிஞ்சிடும் நினைக்கிறியா பயப்படாத என்ன மாதிரி பேஷன்ஸ்க்கு இதெல்லாம் அவங்க செய்யறது தான் என திலோ கலங்கிய கண்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு உணவு கிண்ணத்தை வைத்தவள் வேகமாக வெளியே சென்று விட்டாள் சார் சாப்பிடலாமா என்று கேர்டேக்கர் வர வேண்டாம் என்றான் ருத்ரன் ஏங்க நான் அம்மா கொடுக்கட்டுமா என்று ரூமினுள் வந்த சுசீலா சொல்ல தண்டபாணி மகனை யோசனையாக பார்த்தார் மருமகளின் கலங்கிய முகம் அவருக்கு கவலையை கொடுத்தது வேண்டாமா என்றவனுக்கு மனைவியின் கண்ணீர் முகம் இம்சிக்கத்தான் செய்தது சார் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கணும் என்று கேர்டேக்கர் வற்புறுத்த ஜூஸ் மட்டும் கொடுங்க என்று குடித்து அந்த நேரத்திற்கான மாத்திரைகளுடன் படுத்து விட்டான் ஹாஸ்பிட்டல் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த திலோ மரம் செடி கொடிகளை பார்த்து தன் கண்ணீரை சமாளிக்க முயன்றாள் அவளுக்கு உண்மைக்கும் புரியவில்லை அவர்கள் வாழ்வில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கணவன் ஊருக்கு வரும்போது எல்லாம் நன்றாக சரியாக தான் இருந்தது ஆனால் எங்கு தவறியது என்று கணவன் வந்த நொடியிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருக்க அங்கு ருத்ரனும் படுத்தவாறு தன்னுடைய வாழ்க்கையை தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தான் வீரபத்ரன் அவனின் தாத்தா ரிட்டையர்டு மேஜர் அவரின் கம்பீரம் பேச்சு அவரின் சாகசங்கள் அனுபவங்கள் இது எல்லாம் தான் இளவயது ருத்ரனுக்கு ஆர்மி மேல் ஒரு ஈடுபாட்டை கொடுத்தது பெற்றவர்கள் வேண்டாம் என்று மறுத்த போதும் பிடிவாதமாக நின்ற ஆர்மியில் சேர்ந்தான் முதல் நிலை சோர்ஜர் எங்கு திரும்பினும் கட்டுப்பாடு குடிக்கும் தண்ணீரில் இருந்து உண்ணும் உணவு வரை எல்லாம் தூக்கத்திலும் மூளை விழிப்பு குளிர் பிரதேசங்களில் பணியில் விரல்கள் மொத்தமும் விரைத்து தன் கையே தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது வெயில் காலங்களில் மயக்கம் ஏராளம் இப்படி இன்னும் இன்னும் ஆனாலும் ஆர்மி பிடித்தது தாக்குதல்களில் விரும்பியே முன்னின்றான் பார்டர் பாதுகாப்பு விலைகளை அச்சம் கொள்ளாமல் ஏற்றான் பல மொழிகள் பல சச்சரவுகள் தேவைப்படும் நேரங்கள் ஏற்கும் மனிதர்கள் தவிர எங்கும் தன் கருத்துக்களை பதிய மாட்டான் வீணான சண்டைகளை தவிர்த்து எல்லோரிடமும் நல்லுறவுடன் நின்றான் மேலும் முன்னேற முன்னேற மட்டுமே மனது துடித்தது அதே சமயம் பல மணி நேரங்கள் தனிமை பாதுகாப்பு பணி மன அழுத்தத்தையும் கொடுத்தது எல்லோருக்கும் போலான் நேரங்களில் எல்லாம் அவனின் ஒரே ஆறுதல் அவனின் குடும்பம் மட்டுமே கண்ணா கண்ணா என்ற பாசத்தை காட்டும் அம்மா என்னப்பா என்ற தந்தையின் அரவணைப்பு அண்ணா அண்ணா என்ற தம்பியின் துணை என எல்லா இன்னல்களையும் கடந்தான் சில வருடங்களிலேயே அவனின் அப்பா ரிட்டையர்டாக குடும்ப பொறுப்பை தயங்காமல் ஏற்றுக்கொண்டான் தம்பியின் பிஇ படிப்பு செலவு வீட்டு செலவு அதோடு லோனும் எடுத்து வீட்டையும் மிடித்து முழுக்க முழுக்க அவனின் சுய சம்பாத்தியத்தில் பெரிதாக கட்டினான் தன்னுடைய செலவுகளுக்கு மட்டுமே சில ஆயிரங்கள் எடுப்பவன் மீதி பணம் முழுவதையும் அவனின் குடும்பத்திற்கே அனுப்பினான் கடன்களை எவ்வளவு சீக்கிரம் அடைக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அடைக்க முயன்றான் அவர்களின் ஊர் முறைப்படி அவனின் இருபத்தி மூன்று வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொள்ள கேட்க மறுத்துவிட்டவன் இருபத்தி ஐந்து வயதில் ஒத்துக்கொண்டான் காரணம் திலோத்தம்மா அவளின் பேரில் விழுந்தவன் நேரில் மொத்தமும் விழுந்துவிட்டான் மிகவும் விரும்பியே திருமணமும் செய்து கொண்டான் 
பார்த்த அடுத்த பத்து நாட்களிலேயே திருமணம் என்பதால் இருவருக்கும் பழக வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அதுவே ருத்ரனுக்கு ஒரு புதுவிதமான சந்தோஷத்தை என்ன சொல்ல கிழக்கிழுப்பை கொடுத்தது மிகவும் ஆவலுடன் சாந்தி முகூர்த்த அறைக்குள் சென்றவனுக்கு திலோவின் பயம் கலந்த தயக்கம் சற்று நிதானத்தை கொடுத்தது அடே அவளே இப்போதான் உன பக்கத்துல பாக்குறா நீ எடுத்தோன்னு பாஞ்சிராத அப்புறம் அவ்வளோதான் என்று தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் முதல் சில நாட்கள் அவளை பேச வைத்து தன்னுடன் சகஜமாக்க நினைத்தான் ஆனால் அந்த விலகலே இருவருக்கும் மேலும் நெருக்கத்தை எதிர்பார்ப்பை புது உணர்வை விதைக்க அந்த நிமிடங்களை முழுதும் அனுபவித்தனர் இரவு மட்டுமே கணவனும் மனைவியும் உடனிருக்க பேசியே இரவை கழித்தனர் அந்த நேரங்களில் மனைவியிடம் தென்படும் தனக்கான பிடித்தம் புது மாப்பிள்ளையை மிதக்க வைத்தது எனக்கும் அவளை பிடிச்சிருக்கு அவளுக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் நாமளும் ஊருக்கு கிளம்பணும் என்ற எண்ணமே அன்றிரவு அவளை நெருங்க வைத்தது என்னதான் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் எப்போதும் உண்டான விழிப்பில் தான் இருந்தான் மனைவியை காணும் வரை கண்ட பின் அவளின் போதை அவனை நிலைத்தடுமாறு வைக்க மிகவும் விரும்பியே மனைவி என்ற உரிமையை எடுத்துக்கொண்டான் அதில் அவனுக்கு ஏதும் தவறு தெரியவில்லை இருவரும் கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் பிடிக்கும் சேர்ந்திருக்கும் நாட்களும் குறைவு அடுத்து மிக நீண்ட பிரிவு கணவனாக நடந்து கொண்டான் ஆனால் அதற்கு மனைவி பேசிவிட்ட பேச்சு மறுநாள் அவள் தள்ளி தள்ளி போகவும் வெட்கம் சங்கிடம் பயம் என்றே நினைத்து இந்த திருப்தி பொருத்தம் வேணும் தானே என்று உல்லாச மனநிலையில் மனைவியை சீண்டினான் மனைவியோ சிறிதும் யோசிக்காமல் மற்றவங்க கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்று விட்டாள் அந்த நொடி அவன் கொண்ட கோபம் நிதானத்தை இழக்க பட்டன கை நீட்ட வைத்துவிட்டது கற்பு என்பது கணவன் மனைவிக்கும் பொது இதே வார்த்தைகளை மாற்றி பேசினால் மனம் மாறவில்லைதான் ஆனாலும் புது மனைவி சிறு பெண் அவளும் அவளின் தவறை உணர்ந்து பேச திரும்பவும் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் மூன்று நாட்கள் தாம்பத்தியம் என்ன உணர முடியும் புது மனமகனுக்கு போதவில்லை வேறு வழியும் இல்லை கடமை அழைக்க கிளம்பிவிட்டான் அங்கு சென்று அவளுக்கான தேடலுடன் கணவனாய் பேச முழு ஏமாற்றம் அவன் எதிர்பார்த்த வெட்கம் சினுங்கள் கொஞ்சல் ஏதுமில்லை இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் உணராமலேயே புரியாமலேயே அடுத்த நிலைக்கு சென்று விட்டனர் தந்தையானான் மனைவியின் வயிற்றில் குழந்தைக்கான எந்த சந்தோஷத்தையும் நேரடியாக அனுபவிக்கவில்லை ஆனால் மனைவி சிறு பெண் பிரசவத்திற்கு கண்டிப்பாக உடனிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஊருக்கும் வந்து சென்றான் அவன் நினைத்திருந்தால் அடுத்த விடுமுறைக்கே சென்று மனைவியுடன் உல்லாசமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் செய்யவில்லை கணவனாக மனைவியை தாங்க வந்தான் ஆனால் மனைவி தன்னை எப்படி நினைக்கவில்லையோ தனக்கான தேடல் அவளிடம் இல்லையோ என்று அவளின் இணக்கத்தை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து ஏமாந்து பல எண்ணங்கள் அவனுள் சரி ஊருக்கு போறோம்ல அவகிட்டயே உட்காந்து பேசலாம் எங்கேயாவது வெளியில் அழைச்சிட்டு போகலாம் அவளுக்கு தேவையானதை வாங்கி கொடுக்கலாம் இந்த லீவ அவ கூடவும் மகம் கூடவும் சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும் என்ற பல பல கனவுகள் திட்டங்கள் இயக்கங்கள் ஆனால் வந்த முதல் நாளே மறுபடியும் ஏமாற்றம் கொடுத்தாள் மனைவி அவளுக்கு பால் கொடுக்க கீழே வைத்தாள் வந்து பேசவும் செய்யாமல் கீழே படுத்தும் விட்டாள் அப்போதும் மறுநாள் தானே அவளை நெருங்கியும் தன்னை வலுக்கட்டாயமாய் விலக்கி தள்ளி வைத்தாள் தொடர்ந்து திவாகர் பிரச்சனை இவள் பேச தான் பேச திரும்பவும் அதே வார்த்தைகள் உங்க கூட படுக்க என்று கேட்டு அவளுக்கான அவனின் தேடலை கொச்சைப்படுத்தி திரும்பவும் கை நீட்ட வைத்தது அவன் அவளை அடித்தது தவறென்று மனதிற்கு புரிந்தது ஏதோ ஒரு மூலையில் அவனின் எண்ணம் அதுவாகத்தான் இருந்தது இவள் தன்னை கணவனாக நினைக்கவில்லையோ கடமைக்கு இருக்கிறாளோ என்ற அடிமனதின் அமைச்சலே நீ நல்ல பொண்டாட்டியா என்று கேட்க வைத்தது புரிந்த மனசாட்சி அவனை குத்தியது ஆனாலும் கணவனாக மனதின் இடரல் அவள் என் கூட இணக்கமாக இருந்திருந்தால் இந்த பேச்சை இல்லையே என்று என்ன வைத்தது அதோடு தம்பியின் துரோகம் அவன் மழையிலும் வெயிலிலும் பணியிலும் அரும்பாடுபட்டு சம்பாதித்த பணம் தம்பியின் உல்லாசத்திற்கு தான் என்பதை கடுகளவும் தாங்க முடியவில்லை எவ்வளவு நம்பினேன் கேட்டபோதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட குறையாமல் படம் கொடுத்தேனே கையில் இல்லை என்றாலும் நண்பர்களிடம் வாங்கி கொடுத்தேனே எல்லாம் இவன் தண்ணி அடிக்கவும் காதலியுடன் ரூம் போடவும் தானா உள்ளம் கொதித்தது தெரிஞ்சு கேட்டப்போ எப்பப்பா எப்படி எல்லாம் நடிச்சான் அதை நானும் நம்பிட்டேனே திலோ கூட சொன்னாலே என்று எரிமலையாய் வெடித்தவன் அதே கோபத்தில் வண்டியை ஓட்ட எதிரல் கார் என்ன என்று உணரும் முன் தூக்கி வீசப்பட்டான் வெளித்த போது மனதில் அதுவே நின்றது திவாகர் காண வந்த போதும் தலையை மட்டும் அசைத்தான் நல்ல வேலை அவனே இன்டர்வியூவுக்கு என்று கிளம்பிவிட்டான் இல்லை எனில் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவனுக்கு மனைவி மீதான கோபமும் குறையவில்லை மாலை அவளின் வீட்டில் வைத்து தொட்ட போதும் அதேதான் கேட்டாள் போதும் இதோடு மூன்று முறை அப்படி என்ன பொடி என்ற கணவனின் வீம்பு எனக்கு எதுவும் செய்யாதே என்று சொல்ல வைத்தது அவனுக்கு மனைவியிடம் கேட்க ஒரு கேள்வியும் உள்ளது 
அதற்கான பதில்தான் என் தேடலுக்கான பதில் என் குழப்பத்திற்கான பதில் அந்த பதில்தான் எங்களின் வாழ்க்கையையும் முடிவெடுக்கும் என்று உறுதியாக நம்பினான் போதும் இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு இதற்கொரு முடிவு கட்டுகிறேன் என்ற வைராகியத்துடன் மனைவியிடம் பேசினான் சரி நான் கேர்டேக்கர் அனுப்பிடுற நீயே என்னை பார்த்துக்கோ ஆனால் அதுக்கு மட எனக்கு ஒரு கேள்விக்கு பதில் வேணும் என்றான் மனைவி வரவும் என்ன என்று திலோ கணவனின் புதிரான முகபாவத்தில் புரியாமல் கேட்டாள் நீ என் கூட முழு மனசாக தான் இருக்கியா என்றான் என்ன பேசுறீங்க நீங்க என்று திலோ கோபப்பட பதில் சொல்லு என் பொண்டாட்டியா நீ விருப்பப்பட்டு தான் இருக்கியா என்றான் மீண்டும் உங்களுக்கு எம்எல்ஏ என்ன கோபம் சொல்லுங்க நான் உங்கள் தம்பி விஷயத்தில் பேசினது தப்பு தான் விடுங்க அதுக்காக நம்ம சண்டை போட்டுக்க வேண்டாம் என்றால் கணவன் உயிருக்கு போராடி வந்ததில் அவனுக்காக துடித்து அது என்னோட தப்பு நீ சொல்றத கேட்டிருக்கணும் சாரி என்றான் மனதார அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதை விடு நீ உன் விருப்பத்தை பற்றி சொல்லு என் விருப்பம் என்ன ஒரு மகம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஏன் இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு பிடிக்கல நிறுத்துங்க எனக்கு இன்னும் பதில் வரல நீ உன் விருப்பத்தோடு தான் என் கூட வாழ்ந்தியா அந்த மூணு நாள் என்று திலோவிடம் ஒரு திடுக்கிடல் என்ன ஏன் இப்போ அதை பற்றி என்று தன் தடுமாற்றத்தை மறைத்து பேச ஆர்மிக்காரன் கண்டு கொண்டான் மனதில் லேசாக வலி சொல்லு திலோ கோபம் வேணா சண்டை வேணா உன்னை நினைச்சு மனசு தவிக்க வேணாம் ஏங்க வேணாம் சொல்லு என்றான் என்னங்க ஆச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்னோட இல்லாமே இது உண்மை சத்தியம் என்றால் அவனின் கைப்பிடித்து திலோ நான் கேட்டதுக்கு தான் பதில் வேணும் சொல்லு நாம வாழ்ந்ததுல உன்னோட விருப்பம் இருந்துச்சா இல்லையா என்றான் அழுத்தமாக இருந்துச்சு இருந்துச்சு போதுமா விடுங்க அப்ப எம்மள சத்தியம் பண்ணு என்று அவனின் கையை தன் கையால் இழுத்து கேட்டான் என்ன என்று திலோ அதிர்ந்து பின்வாங்க விடா கண்டனாக கணவன் அவளின் கையை விடவே இல்லை அவனின் தலைக்கு கொண்டு போக ஏற்கனவே உயிர் எல்லை வரை சென்று மீண்டு வந்த கணவன் மேல் முடியாது இல்லை இல்லை அப்ப எனக்கு அது பிடிக்கல உங்களுக்காக அத்தைக்காக பொறுத்துக்கிட்டேன் என்று விட்டாள் ருத்ரன் கண்களில் கண்ணீர் தேங்க ஆண்மகனாக எவ்வளவு பெரிய அடி வலி தன்னுடனான தாம்பத்தியம் மனைவிக்கு பிடிக்கவில்லை கடமைக்காக ஊருக்காக தன்னை பொறுத்து கொண்டாள் கேட்க கேட்க நெஞ்சில் ஊசியாய் குத்தியது இதுதான் இத்தனை வருஷமா தவிக்க வச்சது அவ விருப்பம் இல்லாமல் அவளோட நான் வாழ்ந்திருக்கேன் அதனாலதான் அவன் என்ன அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லிட்டான் என்று தனக்குள்ளே மருகியவன் மனைவியிடம் இருந்து முழுதும் விலகி கொண்டான் அவள் பேச வருவதை கேட்கவில்லை அங்கிருந்த ஒரு மாதமும் திலோ எவ்வளவோ முயன்றால் தன் மனநிலையை மன மாற்றத்தை கணவனிடம் சொல்ல அவன் மனைவியை முற்றிலும் தள்ளி வைக்க திலோ அவளின் பக்க நியாயத்துடன் கணவன் முன் நின்றாள் நீங்க என்கிட்ட அப்ப நடந்துகிட்டது எனக்கு ஏத்துக்க முடியல என்னோட விருப்பம் கேட்காம நடந்துகிட்டீங்க அதனாலதான் என்னால உங்க கூட எனக்கமா இருக்க முடியல ஒத்துக்கிற ஆனா அதைய வச்சு நீங்க என்ன நல்ல பொண்டாட்டி இல்லைன்னு சொல்வீங்களா தள்ளி வைப்பீங்களா இது எப்படி சரியா இருக்க முடியும் என்னால எப்படி பொறுத்துக்க முடியும் சொல்லுங்க அப்ப இதுதான் என்ன உங்ககிட்ட நல்ல பொண்டாட்டியா நல்ல நிறுத்துதா என்று வெடித்தாள் ருத்ரன் பதில் சொல்லாமல் அவளை தீர்க்கமாக பார்க்க திலோ பெருமூச்சு எடுத்து தன்னை நிதானித்தாள் இதுக்கும் மேல இதை பத்தி எனக்கு பேச விருப்பம் இல்லை நீங்க என்கிட்ட எப்படியோ அப்படி நான் உங்ககிட்ட இருந்துக்கிறேன் என்று தன் நிலையில் நின்று விட்டாள் அவனுக்கான தன் மாற்றத்தை ஏக்கத்தை புரிய வைக்காமலேயே தானும் விலகிவிட்டாள் நிழல் தேடிடும் ஆண்மையும் நிஜம் தேடிடும் பெண்மையும் ஒரு போர்வைக்குள் வாழும் இன்பம் தெய்வம் தந்த சொந்தமா காலம் காலமாக உடன் வாழும் தம்பதிகளுக்கே புரிதல் என்பது இறுதி வரை கேள்விக்குரியே இவர்களை போன்று வருடத்திற்கு ஒரு முறை சேர்ந்து வாழ்பவர்களின் புரிதல் அந்த வருட விடுமுறை முடிந்து ருத்ரன் பூரண நலனுடன் ஆர்மிக்கு திரும்பிவிட்டான் அடுத்த வருடங்களில் ஒரு முறை மட்டுமே ஊருக்கு வந்தான் அவனின் முன்னேற்றத்தில் ஊன்றிவிட்டான் இங்கு அவனின் குடும்பம் மனைவி மகன் அத்தியாயம் ஒன்பது கண்ணா எங்க பாருக்க இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையே சுசீலா போன் செய்து ருத்ரனிடம் கேட்டார் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து கந்தன் அவனை எப்போதோ ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டார் என்று தெரியும் ஆனால் மணி இரவு ஏழை நெருங்கியும் இன்னும் வீடு வராமல் இருந்ததில் போன் செய்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் வரமா என்றான் மகன் எப்பப்பா வருவ நானும் எத்தனை டைம் போன் போட்டுட்டேன் இதையத்தான் சொல்ற என்றார் சுசீலா வந்துடுவேமா வைக்கிறேன் சுருக்கமாக முடித்து விட்டு வைத்து விட சுசீலா முகம் சுருங்கிதான் போனது என்ன சொல்றார் அத்த உங்க மக அகிலா கேட்க வரேன்னு தான் சொல்றான் என்றார் கவலையாக எப்போ வரது இதையத்தான் ஈவினிங்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு எந்த ஒருவேளை அவர் பொண்டாட்டி மகனை பார்க்க போயிருப்பாரோ என்றால் சந்தேகத்துடன் இருக்கும் அங்கே அண்ணன் கிட்டே போலாம் நிறைய மாற்றம் தெரியுது என்றான் திவாகர் போயிருப்பானா திவாகரு 
என்று சுசீலா இழுக்க ஏன் போனா என்ன அவன் குடும்பத்தை தானே அவன் பார்க்க போறான் என்று வந்தார் தண்டபாணி எது அவன் குடும்பம் பேருக்கு கடமைக்கு வாழ்ற பொண்டாட்டி ஏ தேத்து பேசுகிற மாக என்றார் சுசீலா நொடிப்பாக மருமக கடமைக்கு வாழ்றதும் எப்படி வாழ்றதும் அவங்க விஷயம் அதை இங்கே வீட்டில் வச்சு பேசுறது தப்பு என்றார் தண்டபாணி கண்டிப்புடன் அப்போ அவள் எப்படி இருந்தாலும் நான் கேட்கக்கூடாதா எனக்கு அந்த உரிமை இல்லையா இது ஏன் மக வாழ்க்கை என்றார் ஆவேசத்துடன் மாமியார் பெரிய மருமகளை மட்டுமே கேட்கறது தான் உன்னோட உரிமையா என்றார் சின்ன மருமகளை பார்த்து ஏன் நான் என்ன செஞ்ச அத்தை என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு என்ற அகிலா மெதுவான குரலில் முனுமுணுக்க அவளை ஓர் பார்வை பார்த்த தண்டபாணி மனைவியை பார்த்தார் அகிலா என்று கணவனின் பார்வையில் சுசிலா மருமகளை அதட்டினார் மா இப்ப எதுக்கு அப்பா இவ்வளவு பத்தி பேசணும் என்று அகிலா தன் கணவனின் பக்கம் பார்வை திருப்ப அவன் மனைவிக்கு குரல் எழுப்பினான் திவா அதை விடு என்று சுசிலா தண்டபாணியின் பார்வை புரிந்து மகனை அடக்க முயன்றார் இல்ல அவன் பேசட்டும் நீ பேசுப்பா என்னகிட்ட உன் பொண்டாட்டியே நான் எதுக்கு பேசணும்னா இதே கேள்வியோ உன் பொண்டாட்டி உன் அண்ணிய பத்தி பேசும்போது ஏன் கேட்கல என்றார் மகனிடம் அது அது என்று திவாகர் பதில் சொல்ல முடியாமல் இழுக்க அவங்க என்ன பேசினாங்க அதான் என்று அகிலா சமாளித்தாள் திலோ யாரையும் பேச மாட்டா அவளை பேசாத வரைக்கும் என்று தண்டபாணி பெரிய மருமகளை புரிந்து கொண்டு பேசினார் என்ன பாசம் உங்க பெரிய மருமக மேல ஏன் அவ உங்களை கேட்டது மறந்து போச்சா என்று சுசீலா சொல்ல ஆமாம்மா இன்னும் சொல்ல போனா அண்ணி வீட்டை விட்டு போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவரு தான் அண்ணன் வந்து கேட்டா என்ன சொல்ல போறாரு நானும் பாக்குறேன் என்றார் திவாகர் எல்லலுடன் ஏன் அதுல ஓம் பங்கு எதுவும் இல்லையா அந்த பணத்துல நீ சொல்லையா அஞ்சு லட்சம் வாங்கல ஏன் சுசிலா உனக்கும் மறந்து போச்சா என்று மனைவியை பார்த்தார் தண்டபாணி ஆ அது நான் கொடுத்துடுவேன் என்றான் திவாகர் சமாளிப்புடன் ஏங்க நீங்க வேற நானே கண்ணை என்னைய வீட்டுக்கு வரலான்னு கவலைப்பட்டு கிடக்கேன் என்று சுசிலா மறுபடியும் போனை எடுத்தார் போனை வை அவன் பொன்னாட்டியை பார்க்காம வரமாட்டான் என்றார் தண்டபாணி மகனை அறிந்தவராக என்னங்க சொல்றீங்க நான் அவன் செஞ்சதெல்லாம் சொல்லி அவன் அவளை பார்க்க போவானா என்று சுசீலா லேசான அதிர்வுடன் கேட்டார் ஏன் இதுல நீ அதிர்ச்சியாக என்ன இருக்கு ஓ மருமகளை பத்தி சொல்லியும் பார்க்க போறானா நான் தான் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்க இல்ல அவங்கள பத்தி தேவையில்லாம பேசாதீங்கன்னு யாரு கேட்டா என் பேச்ச என்று அவர் சென்று விட மற்ற மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என்னத்த இது அப்ப உங்க மகம் வந்தா நம்மள என்ன எதுன்னு கேட்பாரா என்ற லகிலா லேசான பயத்துடன் அவளுக்கு எப்போதும் ருத்ரன் மேல் பயம் இருக்கும் அவனின் தோற்றம் பார்க்கும் கூர்மையான பார்வை என்று ஏ நீ ஏண்டி பயப்படுற அதெல்லாம் அம்மா நாவை பார்த்துப்பாங்க என்றான் திவாகர் ஆமாங்க அத்தை இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கவலை என்று அகிலாவும் சொல்ல சுசீலாவுக்கு தான் தலையிடியாக இருந்தது ஆமாண்டா உன் மேல பாசம் வச்ச பாவத்துக்கு நான் என்ன என்னென்ன செய்ய வேண்டியிருக்கோம் என்று பாய்ந்தவருக்கு எல்லாம் தெரிந்தால் ருத்ரன் என்ன செய்வானோ என்று கவலையாக இருந்தது தம்பி டீ என்று ரோட்டோர கடையில் கந்தன் வாங்கி கொடுக்க அமைதியாக வாங்கி குடித்தான் ருத்ரன் அபி பேசி சென்றதே அவன் காதில் விழுந்து கொண்டிருந்தது நான் அவன் குடும்பம் இல்லையாமே புடுசு பேச்ச பாரு என் கை அளவுக்கு இல்லை என்ன முறுக்கிட்டு போறான் அப்படியே எங்களை மாதிரி ஏகத்துக்கும் வீம்பு என்று மகன் சொன்னது லேசாக வலித்தாலும் மனம் செல்ல மக மகனை கொஞ்சதான் செய்தது நா கார் எடுத்துட்டு போய் திலோ இப்போ இருக்கிற வீட்டில் விட்டுட்டு கிளம்புங்க என்றான் டீ குடித்து முடிக்கவும் அது தம்பி என்று கந்தன் இழுக்க என்னண்ணா என்றான் புரியாமல் இல்லை தம்பி என் வண்டி எடுக்க போனால் உங்கள் அம்மா கார் எங்கன்னு கேட்பாங்க என்றார் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லுங்க என்றான் சரி தம்பி என்ற கந்தனின் முகம் மலர சந்தோஷத்துடன் காரிடம் சென்றவர் திலம இப்போ வர நேரம்தான் என்றார் ம் என்று ருத்ரன் டீ கடை பெஞ்சில் அமர்ந்தபடி மனைவி வரும் ரோட்டை பார்த்தான் திலோத்தமா மேடம் உங்களை ஆஃபீஸருங்க கூப்பிடுறாங்க என்று பியூன் சொல்ல திலோ மூச்சை இழுத்து விட்டு சென்றாள் சார் நின்றவள் கையில் இருந்த ஃபைலை வைக்க அவர்கள் அதை ஓரம் வைத்து விட்டு அந்த கவுன்சிலர் கிட்ட வேலையை முடிச்சு கொடுத்தீங்களா என்றார் ஒருவர் அதிகாரத்துடன் முடிச்சிட்டேன் சார் என்றால் உள்ளுக்குள் குமுறியவளாக நல்லது இப்படி சொல் பேச்சு கேட்டு வேலை செஞ்சுட்டு போனீங்கன்னா நீதி நேர்மனு பேசிக்கிட்டு ஏங்க என்று கிண்டலாக சொன்னவர் அப்புறம் மேடம் நாங்கள் சொன்னது என்னாச்சு என்றார் அது கஷ்டம் சார் என்றால் முகத்தை கல்லாக வைத்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனே இல்லை மேடம் கொடுத்து தான் ஆகணும் இல்லை எங்கள் கையெழுத்து போட்டு ஒரு ஃபைல் கூட உங்கள் வேலைக்கு நகராது என்றார் வெளிப்படையான மிரட்டலுடன் இது என்ன வகையான அராஜகம் வெதும்பி போய் நின்ற தெலோவிடம் உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டேன் எக்ஸாம் எழுதி விஏஓவா செலக்ட் ஆகியிருக்கீங்க இப்போ வர யார்கிட்டையும் ஒத்தரூவா கூட கை நீட்டி வாங்கினதில்லை 
ம் உங்களை பற்றியெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆறுமுகம் சொல்லிட்டு தான் போயிருக்காரு என்றார் புதிதாக வந்தவர் ஆமாம் சார் ஆறுமுகம் சார் இருந்த வரைக்கும் இவங்களால் எங்களுக்கு நஷ்டம் இப்போ தான் நீங்கள் வந்துட்டீங்களே ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில் எங்களுக்கும் இங்கே கட்டிங் கிடைக்கும் என்ற சங்கர் திலோவை நக்கலாக பார்த்தார் விடுங்கப்பா ஏதோ சின்ன புள்ள என்று ஆறுமுகம் இவர்களை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த வஞ்சத்தை இப்போது தீர்த்து கொண்டார் புரிந்த திலோவிற்கு கோபம் வந்தாலும் இவர்களின் தொடர் தொல்லைகளில் மனம் சோர்வடையதான் செய்தது காட்டிக்கொள்ளாமல் வெளியே இருக்கமாக நிற்க மேலதிகாரியோ ஆறுமுகம் ஏதோ ரிட்டையர் ஆகிற நேரம்னு உங்களை பார்த்து பாகமாக விட்டுட்டாரு ஆனால் எங்கள் கிட்டே அப்படி முடியாது மேடம் நீங்கள் வெளியில் காசு வாங்குங்க வாங்காமல் போங்க அது உங்க இஷ்டம் ஆனால் மாதம் மாதம் எங்களுக்குன்னு கொடுக்க வேண்டிய பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக டேபிளுக்கு வந்துடணும் என்றார் கராராக சார் நான் வாங்கினதானே உங்களுக்கு கொடுக்க உங்களே யார் வாங்க வேண்டான்னு சொன்னா எனக்கு பிடிக்கல நான் வாங்கல வாங்கவும் மாட்டேன் சார் என்றால் உறுதியாக அது உங்க இஷ்டம் தெலுத்தம்மா மேடம் எங்களுக்கு தேவை எங்க பர்சன்டேஜ் அதை வெளியில வாங்கி கொடுப்பீங்களோ இல்லை உங்க சம்பளத்துல இருந்து கொடுப்பீங்களோ அது உங்க சௌகரியம் ஆனா கொடுத்துடுங்க என்று விட கொதித்த உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு சார் இந்த ஃபைல கையெழுத்து வேணும் என்று ஞாபகப்படுத்தினால் நாளைக்கு உங்க முடிவை சொல்லிட்டு சைன் வாங்கிக்கோங்க என்று தூக்கி போட்டுவிட்டார் இரண்டு நாளாக அவளை அலைக்கழித்தது இதற்குத்தானா வெளியே தன் டேபிளுக்கு வந்து விட்டவள் எல்லா ஃபைல்களையும் எடுத்து வைத்தாள் மனம் குமரியது இவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க வைத்து ஒவ்வொரு கையெழுத்துக்கும் பணம் பணம் என்று அவளின் உயிரை கரைத்து கொண்டிருந்தனர் இவர்களெல்லாம் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு வந்ததை எதற்குத்தானோ என்று வெறுத்து போகும் அளவு பண பைத்தியமாக இருந்தனர் ஒரு ஆபீசர் எனக்கே இப்படி என்றால் சாதாரண மக்களுக்கு என்று இயலாமையுடன் பெருமூச்சு விட நீ முதல ஓ நலமே பாரு என்று மனசாட்சி குத்தியது என்ன பார்க்க அந்த மனுஷன் தான் என் சம்பளத்தில் எடுத்துட்டுக்கணும்னு கூசாம சொல்றானே என்று மனசாட்சியிடம் பொருந்தவள் ஃபைல்களை உள்ளே வைக்க செல்ல அங்கு அவர்கள் பேசுவதை கேட்க கேட்க கோபத்துடன் கண்ணீரும் பொங்கியது என்னையா இந்த பொண்ணு இப்படி பொழைக்க தெரியாத பிள்ளையா இருக்கு ஒருவேளை ஆள் நல்ல வசதியோ என்று மேலதிகாரி சங்கரிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அதெல்லாம் இல்லை சார் நடுத்தரமான விவசாய குடும்பம் தான் புருஷ மிலிட்ரி என்றான் என்ன மிலிட்ரியா என்ன கேடரு என்று உஷாராக கேட்டார் என்னவா இருந்தால் என்ன சார் அவர் ஊருக்கு வந்து சில வருஷம் இருக்கும் இப்போ கூட மாமியார் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து தனியாக தான் வீடு எடுத்து தங்கியிருக்காங்க என்றான் சங்கர் அவன் அதே ஊர் என்பதால் திலோவை பற்றி எல்லாம் தெரிந்திருந்தது ஓ நாவா புருஷன் கூட சண்டையா ஆள் பார்க்க நல்லா தானே இருக்காங்க என்று ஆவலாக விசாரிக்க அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாமல் நடந்து விட்டவள் எதிரில் வந்த பியூனிடம் ஃபைல்களை கொடுத்து உள்ளே வைக்க சொல்லிவிட்டு தன் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து விட்டாள் என்ன மனிதர்கள் இவர்கள் கோபம் பொங்கினாலும் கண்ணில் கண்ணீரும் தேங்கதான் செய்தது ச என்று ஸ்கூட்டியை ஸ்டார்ட் செய்ய அது மக்கர் செய்தது சுற்றிலும் இருட்ட தொடங்க மனம் மகனிடம் சென்றது இன்னைக்கும் லேட்டுன்னு மூஞ்சத்து கெச்சுட்டு உட்காந்துருப்பான் இந்த வண்டி வேற கால வாருது என்று அணை கட்டிய கண்ணீரை அடைக்க கொண்டு மீண்டும் ஸ்டார்ட் செய்ய அது உயிர் பெறவே இல்லை என்னதான் ஆச்சு என்று கண்ணீரை சுண்டிவிட்டு நன்றாக பார்க்க பெட்ரோல் காலி என்றது காலையிலேயே போட்டிருக்கலாம் அவசரத்தில் போடாம விட்டது இப்போது பார் என்று திட்டிக்கொண்டவளுக்கு தன்னை நினைத்து கழிவிறக்கம் பொங்கியது யார வர சொல்ல உனக்கு யார் இருக்கா அப்பாவை வர சொல்லலாம் ஆனா பாவம் என்று தன் நிலையை நினைத்து கனவனை நினைத்து மூக்கு விடைத்தது திலோ ரிலாக்ஸ் ஏன் இவ்வளோ டென்ஷன் பார்த்துக்கலாம் உன்னால் முடியும் பக்கத்தில் தானே பெட்ரோல் பங்க் போட்டுக்கலாம் இறங்கி வண்டியை தள்ள பக்கத்தில் சங்கரும் மேலதிகாரியும் இவளை குரு குரு வென்று பார்த்து கணந்தனர் அதிலும் அந்த மேலதிகாரியின் பார்வை இவளின் முகத்தை அக்னியாய் ஜொலிக்க வைத்தது அதே கோபத்துடன் விறு விறுவென நடந்து பெட்ரோல் போட்டுக்கொண்டு வண்டியை வீட்டை நோக்கி விரட்டினாள் இவளைப் போல் வேலைக்கு செல்லும் சில பெண்களை கணவன் வண்டியில் அழைத்து சென்று கொண்டிருக்க பல பெண்கள் தனியே வண்டியில் பஸ்ஸில் ஷேர் ஆட்டோவில் என்று பொல்லாத உலகத்திடம் தனியே போராடி கொண்டிருந்தனர் உனக்கு நீயே தான் எல்லாம் யாரையும் எதிர்பார்க்காத எப்போதும் போல ஏமாந்து போவ உனக்கும் நீதான் அவிக்கும் நீதான் அவர் அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போயிட்டார் அவருக்கு நீ வேண்டாம் நீதான் நல்ல பொண்டாட்டி இல்லையே எப்படி உன்கிட்ட வருவார் வேண்டாம் வரவும் வேண்டாம் இத்தனை வருஷம் எப்படி அந்த வேண்டாம்னு தள்ளி வச்சாரோ இனியும் அப்படியே இருக்கட்டும் யாரோட துணியும் எனக்கு வேண்டாம் ஆனா என்று உள்ளம் நைந்தவள் என்ன யார் என்னை பத்தி என்ன பேசுனா என்ன தைரியம் இருந்தா என் முகத்துக்கு நேரம் பேசட்டும் பாத்துக்கிறேன் என்று பல குமரல்களுடன் வண்டியை விரட்டியவளின் முன் திடீரென ஒரு உருவம் சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்தியவளின் வண்டி இழுத்து கொண்டே செல்ல ஒரு கை அழுத்தி பிடித்து நிறுத்தியது யார் என்று கலங்கிய கண்களுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு பிரம்மாண்டமான ஊர் ஆணின் உருவம் லேசான வெளிச்சத்தில் மின்னியது கணவனை புரிய மின்னலாக உடலில் ஒரு நடுக்கம் பரபரப்பு 
மீண்டும் நிமிர்ந்து பார்க்க கண்கள் துடிக்க கைகள் வண்டியை இறுக பற்றியது வண்டியை பிடித்து கொண்டிருந்த கணவனின் கைமேல் அவளின் கண்கள் இத்தனை நேரம் பொங்கிய அழுகை நின்றது நன்றாக நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் வண்டியை ரேஸ் கொடுத்தால் அவனை பார்க்காமலேயே இறங்கு என்று வழிவிடாமல் நின்றிருந்த கணவன் சொன்னான் முடியாது என்னும் விதமாக இன்னும் ரைஸ் கொடுத்து முறுக்க கணவன் பிரேக்கை பிடித்தான் பட்டண வண்டியிலிருந்து இறங்கியவள் அதை தள்ளிவிட்டு நடந்து செல்ல ஆரம்பித்தாள் என்னடி செய்கிற என்று கணவனின் குரல் பின்னால் ஒழிக்க கால்கள் இன்னும் வேகம் கூடியது சில அடிகளிலேயே மீண்டும் அவளின் வண்டி அவளின் முன் வழிமறித்து நின்றது ஒதுங்கிவிட்டு செல்ல முயன்றவளின் கைகள் கணவனால் அழுத்தி பிடிக்கப்பட்டது திலோ ஏறு என்றான் கட்டளையாக இவரால் எப்படி என் பேர் இவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்ல முடியுது என்ற ஆதங்கமும் கூட கண்கள் திரும்பி இருட்டை வெறித்தது அத்தியாயம் பத்து இன்னும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இங்கே நிற்கிறதா என்னோ என்று தன் கைப்பிடியில் முகம் திருப்பி நின்றிருந்த மனைவியிடம் கேட்டான் ருத்ரன் இவர் கூட போகிறதுக்கு கூட விடிய விடிய இங்கே நிற்கலாம் என்று உறுதியில் திலோ நகராமல் அப்படியே நின்றாள் உன் ஃபோன் ரொம்ப நேரமாக அடிச்சிட்ருக்கு என்றான் ருத்ரன் அப்படியும் மனைவி அவனின் பக்கமே திரும்பாமல் நிற்க பெருமூச்சு விட்டவன் அபியா கூட இருக்கலாம் ஏறடி என்றான் அப்போது மனைவி அவளின் பிடியில் நின்றாலே தவிர அவனை பார்க்கவும் இல்லை வண்டியில் ஏறவும் இல்லை திலோ ரொம்ப லேட் ஆச்சு வண்டியில் ஏறு என்றான் ருத்ரன் கண்டிப்புடன் இருட்டை வெறித்து கொண்டிருந்த திலோ கண்களில் வெறுமை இதைவிட லேட்டாக எல்லாம் அவள் இதே ரோட்டில் பயணித்திருக்கிறாள் அதுவும் பயத்துடன் சில இடங்கள் மிக கும்முருட்டாக இருக்கும் திருட்டுகள் அசம்பாவிதங்கள் எல்லாம் அந்த இடங்களில் தான் நடக்கும் ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் ஆடிட் என்று மிகவும் நேரமாகிவிட மாமியாருக்கு ஃபோன் செய்து காரை கந்தனிடம் கொடுத்து விட சொல்லி கேட்டாள் ஆனால் அவர் கார் இல்லை திவாகர் பொண்டாட்டியோட மாமியார் வீட்டுக்கு போயிருக்கான் நீ உங்கள் அப்பா வர சொல்லிப்போ என்று வைத்து விட்டார் இது போல பல எல்லாம் கடந்து தனியே வந்து விட்டாள் தனியே தன்னால் சமாளிக்க முடியும் என்ற வைராகியத்துடன் இப்போது வந்து கணவன் வாயனுடன் என்று நிற்கிறான் முடியாது வேண்டாம் அவர் கூட போகாத அவர் திரும்ப உனை விட்டுட்டு தான் போவார் நம்பி அவர் பின்னாடி போகாத இப்படியே இருந்துக்கோ என்று மனம் ஜபிக்க அப்படியே நின்றாள் ஆனால் கண்கள் திரும்பவும் கலங்கும் போல இருந்தது எத்தனை நாள் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்போ எல்லாம் நீங்க எங்க போயிருந்தீங்க எவ்வளோ எதிர்பார்த்து ஏமாந்திருப்ப ஏதோ கோவம் இப்ப வந்துடுவாரு நாளைக்கு வந்துடுவாரு கணவனோட வரவை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து கண்ணீர் விட்ட தருணங்கள் தான் எத்தனை அவ்வளோதான் வரமாட்டாரு உன்னை விட்டுட்டாரு மறந்துட்டாருன்னு உண்மையை ஏற்றுக்கிட்டு வாழை பழகினதுக்கப்புறம் வந்து நிற்கிறாரு அதுவும் எதுவுமே நடக்காதது போல உரிமையா பேர் சொல்லிக்கிட்டு என்னடி என்ற ருத்ரன் அவளின் கைப்பிடித்து இழுக்க இன்னும் அழுத்தி ஊன்றினால் காலை உனக்கு அவ்வளோ இருக்கா இருடி இங்கேயே என்று இயல்பிலேயே வீம்பு கொண்ட ருத்ரன் மனைவியின் பிடியை இன்னும் இருக்க மாப்பிள திலோ என்று வந்தார் சிதம்பரம் ஃபோன் எடுக்கல ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அபி வர கேட்டுட்டே இருந்தான் அதான் என்ற சிதம்பரம் இருவரின் கைகளையும் பார்க்க ருத்ரன் தானே மனைவியின் பிடியை விட்டவன் வரோமம்மா நீங்க போங்க என்று மனைவியை அழுத்தமாக பார்த்தான் சரி வாங்க என்று சிதம்பரம் அவரின் ஸ்கூட்டியை எடுக்க திலோ அவரின் வண்டிக்கு செல்ல அடியெடுத்து வைக்க பட்டண திரும்பவும் அவளின் கையை பிடித்தான் கணவன் சிதம்பரம் அங்கிருந்து செல்லவும் என்னடி செய்ற என்றான் சீரலாக முதல என் பக்கம் திரும்பு என்று மனைவி அவனின் பக்கம் திரும்பாமல் எங்கேயோ பார்த்து நின்றதில் கோபத்துடன் சொன்னான் அப்போதும் திலோ அப்படியே நிற்க வேகமாக வண்டியிலிருந்து இறங்கியவன் நீ போ நான் வரல என்று டீக்கடை பெஞ்சில் சென்று அமர்ந்து விட்டான் வண்டி ஸ்டார்ட் செய்து கிளம்பும் சத்தம் கேட்க கைகளை இறுக்கமாக கோர்த்தான் தம்பி டீ போடவா என்று டீக்கடைக்காரர் கேட்க வேண்டாம் என்று தலையை மட்டும் மாட்டியவன் அங்கேயே அமர்ந்திருந்தான் திலோ மாப்பிள எங்க மகள் வீடு வரவும் சிதம்பரம் கேட்க மகனோ ஓடி வந்து அம்மாவை காலோடு கட்டி கொண்டான் மா அப்பா பார்த்த வந்திருந்தாரு என்று அம்மாவிடம் ஒப்புவிக்க சிதம்பரம் மகளை கேள்வியாக பார்த்தார் வருவாருப்பா என்று முணுமுணுத்தவள் மகனுடன் உள்ளே செல்ல அவன் அப்பாவை பார்த்ததை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தான் நான் தாத்தாவோட வந்துட்டு இருந்தம்மா அப்ப நம்ம காரு ஹானு யாருன்னு பார்த்தா அப்பா நான் நம்பவே இல்லை நல்லா திரும்பி திரும்பி பார்த்தேன் என்று முழுதும் சொல்லிக்கொண்டே வந்தவன் இறுதியில் அவர் எங்களை பார்க்க வரல அவங்க குடும்பத்தை தான் பார்க்க வந்திருக்காரு என்று சொல்லியதையும் மெலிதான குரலில் சொல்லிவிட்டான் பயத்துடன் தான் அவனுக்கு தெரியும் அம்மா திட்டுவார் கோபப்படுவார் என்று ஆனால் எதையும் மறைக்காமல் சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற அம்மாவின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு முழுதும் சொல்லிவிட்டான் அபி 
என்று திலோ அதிர்ந்துதான் போனாள் சாரிம்மா என்றான் மகன் தலையை குனிந்து என்னடா அப்பா கிட்ட இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கல என்றாள் ஆற்றாமையுடன் அவளும் எவ்வளவு முயன்றும் இந்த எண்ணத்தை அந்த பிஞ்சு மனதிலிருந்து மாற்ற முடியவில்லை நன்றாக அழுத்தமாக பதிந்திருந்தது திலோ மாப்பிள்ள வந்திருந்தாருன்னு அப்பா சொன்னாரு எங்க உன் கூட வரலையா என்ன சொன்னாரு என்று அதுவரை மகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்த காமாட்சி கேட்க என்ன சொல்வாள் அமைதியாக நின்றாள் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாரோ என்னவோ என்று சிதம்பரம் சொல்ல அதற்கும் திலோ பதில் சொல்லவில்லை அவளுக்கு தெரியும் கணவனின் பிடிவாத குணம் அவள் செல்லும் வரை அவன் அங்கிருந்து நகர மாட்டான் என்று ஆனால் என்று நழுவும் மனதை இறுக்கி பிடித்தவள் முகம் கழுவி ரெஃப்ரெஷ் செய்து சாப்பிட அமர்ந்தாள் என்னதிலோ சாப்பிடு என்று ஒரு வாய் கூட சாப்பிடாமல் பிளேட்டை பார்த்து கொண்டிருந்த மகளை காமாட்சி சொல்ல அப்படியே தள்ளி வைத்து எழுந்து விட்டாள் பெண்களின் மிக பெரிய பலவீனம் தாய்மை குணம் அவளையும் குடைந்தது ஏன் இப்படி பண்றாங்க என்னதான் வேணும் அவங்களுக்கு என்று மன உளைச்சல் சோர்வை கொடுக்க அவளுடனே போராட முடியாமல் மீண்டும் வண்டியை எடுத்தாள் எங்கத்திலோ என்று பெற்றவர்கள் கேட்க பக்கத்துல தாமா என்றவள் நேரே கணவன் இருக்கும் இடம் சென்றாள் அவளையே தீர்க்கமாக பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தவன் எழுந்து வந்து அவளின் பின் அமர்ந்து விட அவனின் வெயிட்டை பேலன்ஸ் செய்ய முடியாமல் வண்டி சாய தொடங்கியது ருத்ரன் கை நீட்டி ஹேண்டில் பாரை பிடித்து தன் காலை தரையில் ஊன்றி பேலன்ஸ் செய்தான் இடையோடு ஒட்டி சென்ற கணவனின் கைகள் விலகவும் தானே பேலன்ஸ் செய்து வண்டியை எடுத்தாள் அவளை உரசாமல் தள்ளி கை கட்டி அமர்ந்திருந்தவன் மாமனார் வீடு வரவும் இறங்கினான் மா என்று வந்த மகன் தந்தையை காணவும் அப்படியே நிற்க ருத்ரன் மகனிடம் சென்று அவனை தன் கைகளில் தூக்கி கொண்டான் வாங்க மாப்பில வாங்க என்று காமாட்சி தடுமாற்றத்துடன் கூப்பிட அவரை பார்த்து சிரித்தவன் ஹராந்த என்றான் அதுவரை கைகளை பிசைந்தபடி பதட்டத்துடன் நின்றிருந்த காமாட்சி முகம் மலர உள்ள வாங்க மாப்பில வாங்க என்று உள்ளே அழைத்து சென்று மருமகனை உபசரிக்க அபி தந்தையின் கைகளில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் வாங்க மாப்பில சாப்பிடலாம் என்று காமாட்சி கூப்பிட இல்லத்த வீட்டில் அம்மா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு காஃபி மட்டும் கொடுங்க என்றான் சரி மாப்பில என்றவர் காஃபி போட செல்ல திலோ கிச்சன் சென்று அங்கேயே அமர்ந்து சாப்பிட்டாள் என்ன திலோ என்று காமாட்சி மகளிடம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்க அவள் அமைதியாக சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு தெரியும் ருத்ரன் எங்கும் அவனின் குடும்பத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டான் என்று அம்மா கேட்பதும் புரிய கண்டு கொள்ளாமல் அபி நல்லா சாப்பிட்டானாம்மா என்றாள் ம் பால் மட்டும் கொடுக்கணும் என்றார் இப்போ கொடுத்துடுமா வீட்டுக்கு கிளம்பணும் என்றாள் சரி என்று மருமகனுக்கும் பேரனுக்கும் கொடுத்து விட்டு அவரும் கிச்சன் வந்து மகளுடன் உண்டு முடித்தார் திலோவை தனியே படுக்க விடுவதில்லை பெற்றவர்கள் இருவருமே அவளுடன் சென்று விடுவர் சில நேரங்களில் இங்கும் தங்கி விடுவாள் இப்போது அங்கு அவள் இருக்கும் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றதில் சாப்பிட்டு எல்லாம் எடுத்து வைத்தார் அபி ஏண்டா குடிடா என்று மகன் பாதி டம்ளர் பாலுடன் நிறுத்தி வைத்திருந்ததில் தந்தை கேட்டான் அவன் அப்படிதான் மாப்பிள திலோ ஒரு அதட்டு போட்டா தான் குடிப்பான் என்றார் சிரிப்புடன் குடிடா என்று மகனிடம் இருந்து டம்ளரை வாங்கி அவனை கொடுக்க அபி அமைதியாக குடித்தான் என்னங்க என்று காமாட்சி உள்ளே கூப்பிட ருத்ரன் மகனை தன்னை பார்க்குமாறு அமர வைத்தான் சாரிப்பா என்றான் மகன் தன்னாலேயே எதுக்கு என்றான் ருத்ரன் மகனின் தலையை கோதியவாறே பதில் இல்லை மகனிடம் திலோ சாப்பிட்டு முடித்து வெளியே வரவும் கிளம்பலாமா என்று மகனுடன் எழுந்து நின்றான் இதை எங்கோ ஒரு மூளையில் எதிர்பார்த்திருந்த திலோ அசையாமல் நிற்க அத்த மாமா என்றான் சத்தமாக சொல்லுங்க மாப்பிள என்று வந்தவர்களிடம் நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்புறோம் என்றான் அறிவிப்பாக எங்க என்று சிதம்பரம் மகளை பார்த்தார் அவள் வாடகைக்கு எடுத்திருக்கும் வீட்டிற்கா இல்லை அவனின் சொந்த வீட்டிற்கா என்று கந்தண்ணா கார் சாவி கொடுத்தாங்களா என்று கேட்க காமாட்சி உள்ளே சென்று எடுத்து வந்து கொடுத்தார் வரோமாமா என்று மகன் கைப்பிடிக்க அவன் அம்மாவிடம் சென்று நின்றான் சிதம்பரமும் காமாட்சியும் மருமகனை சங்கடத்துடன் பார்த்தனர் அபி கார்க்கு போ என்றான் மகனிடம் அவன் திலோவின் சுடி ஷாலை பிடிக்க அபி என்றான் தந்தையாக அபி வா என்று தாத்தா பாட்டி பேரனின் கைப்பிடித்து வெளியே கூப்பிட்டு செல்ல ருத்ரன் மனைவியிடம் வந்தான் உனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கோ ஸ்கூட்டி நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் என்று மிகவும் சாதாரணமாக சொல்ல திலோவிற்கு அதுவரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்த கோபம் விடித்தது நான் எங்கேயும் வரல கணவனின் முகம் பார்த்து நேராக சொன்னாள் நான் உன்கிட்ட கேட்கல கிளம்பு என்றுவனின் முகம் இப்போது கோபத்தை காட்டியது என்ன அராஜகம் என்று குமரியவள் நான் வரல என்றாள் 
மனைவியை தீவிரமாக பார்த்த ருத்ரன் அவளின் அருகில் சென்று ஏதோ சொல்ல அடுத்த நிமிடம் அங்கிருந்து கிளம்பியிருந்தனர் என்னங்க இது கந்தன் என்ன சொல்லிட்டு போறாரு கார் ஏதோ இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குன்னு என்று சுசீலா கணவனை கேட்க சரி அத்தான் சொல்றான் கார் இருக்க வேண்டிய இடம் உரிமைப்பட்டவங்க இடம் தானே அது எங்க என்று சுசீலா விடுவெடுக்க திலோ வீடு தான் வேறங்க என்றார் தண்டபாணி மகனை அறிந்தவராக புருஷனை கொஞ்சம் கூட மதிக்காம வீட்டை விட்டு வெளியே போன அவ காருக்கு உரிமைப்பட்டவளா என்று குதித்தார் அது அவங்க விஷயம் உனக்கு என்ன என்று தண்டபாணி சொல்ல மா என்ன நடக்குதுங்க என்றான் திவாகரன் யோசனையுடன் என்ன நடக்குது உங்க அண்ணன் பொண்டாட்டி புள்ள கிட்ட தங்கிட்டாருன்னு தெரியுது இனி இங்க வரது சந்தேகம்தான் என்றால் அகிலா சந்தோஷமாக அப்படியா சொல்ற என்று திவாகரும் மகிழ ருத்ரன் அப்படியெல்லாம் எங்களை விட மாட்டான் அவனுக்கு எங்க மேல பாசம் அதிகம் நாங்க முன்ன பின்ன இருந்தா கூட அவன் அப்படி இல்ல என்று சுசிலா பெரிய மகனின் பாசத்தை சொல்ல அகிலா உதடு சுழித்தால் நக்கலாக அப்புறம் ஏன் அத்த கந்தன் கிட்ட கார் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குன்னு சொல்ல சொன்னார் உங்க கண்ணா என்றால் சுசீலா முகம் சுருங்கினாலும் பெரிய மகன் மேலே நம்பிக்கை இருக்கத்தான் செய்தது அதே போல ருத்ரனின் காரும் வர ஏதோ வந்துட்டான் பாரு என்ற ஆரத்தி தட்டுடன் வாசல் வந்தார் ஆனால் மகனுடன் இறங்கியவர்களை பார்த்து அப்படியே நிற்க மா ஏன் நின்னுட்டீங்க ஆரத்தி எடுங்க என்றவன் ஒரு கை மகனை ஏந்தி இருக்க மற்றொரு கை மனைவியை பிடித்திருந்தது கண்ணா என்று மகனின் பக்கத்தில் நின்றிருந்த திலோவை பார்த்த சுசீலா மகனின் கூர்மையான பார்வையில் தானே ஆரத்தி எடுத்தார் மூவருக்கும் திவாகர் அகிலா முகம் திகைப்பை காட்ட உள்ள வாங்கப்பா என்றார் தண்டபாணி மகிழ்ச்சியுடனே வரோம்பா என்றவன் நேரே சென்று நடு சோஃபாவில் அமர்ந்து வடா என்றான் தம்பியை பார்த்து வரவேற்பாக என்னடா அது நம்ம தானே கூப்பிடணும் என்று திவாகர் தலையை மட்டும் மாட்டினான் சொல்லுங்கப்பா என்று பக்கத்தில் அமர்ந்த தந்தையிடம் பேச்சு கொடுக்க உள்ளே வந்த சுசீலா கண்ணா சாப்பிடவாப்பா என்றார் நீங்கள்லாம் சாப்பிட்டீங்களா என்றான் மற்றவர்களிடம் அகிலாவை தவிர்த்து ஆச்சுப்பா மாத்திர போடணுமே என்று சுசீலா சொல்ல சரி அபி நீ தாத்தாவோட இரு அப்பா சாப்பிட்டு வர என்று முகத்தை உர்ரென்று வைத்து அமர்ந்திருந்த மகனை தண்டபாணியிடம் ஒப்படைத்தார் சுசீலா வேகமாக சென்று மகனுக்கு உணவு எடுத்து வைக்க மா நீங்க உட்காருங்க என்று அம்மாவை பக்கத்து சேரில் அமர வைத்தவன் திலோ வா என்றான் மறுக்க முடியாத அழுத்தம் கொடுத்து கூப்பிட்ட கணவனை உணர்ச்சி இல்லாமல் பார்த்தவள் கடமையாக பக்கத்தில் நின்று பரிமாறினாள் சாதம் இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கணும் சிக்கன் சாப்பிடுப்பா ஆம்லெட் எடுத்துட்டு வரேன் இரு என்று அப்போதும் சுசிலா இடையிட்டு வைத்து கொண்டிருக்க திலோ தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நின்றாள் இப்படி விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கு ஏன் எங்களை இழுத்துட்டு வரணும் எப்பவும் அவர் சொல்றது தானா எனக்கு நீ எத்துவும் இருக்க கூடாதா அவர் வேணான்னு சொன்னா போயிடணும் வேணும்னு சொன்னா வரணும் என்ன வாழ்க்கை இது என்று மனதில் குமரியபடி நின்றாள் அபி இந்த குலாப் ஜாமுனு உனக்கு பிடிக்கும்ல என்று உணவு முடிந்து ஹால் வரவும் சுசீலா மகன் முன் பேரனுக்கு பாசமாக கொடுக்க எனக்கு வேண்டாம் என்றான் உனக்கு பிடிக்கும்னு தானே பாட்டி ஆசையாக கொடுக்குறான் சாப்பிடுப்பா என்று மீண்டும் சொல்ல ஏன் உங்க பட்டு குட்டி தூங்கிட்டாளா என்று திவாகர் மகள் ரோஷினியை கேட்டான் அபி என்று திலோ அதட்ட ருத்ரன் அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாருப்பா இப்படியே தான் எதுக்கெடுத்தால் அந்த சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட போட்டி போடுறதே அவனுக்கு வேலை அது தப்புன்னு கொண்டுச்சோ கோவம் வருது என்ன சொல்ல பாட்டிங்கிற பாசம் இருந்தால் இப்படி பேசுவானா என்று பேச திலோ முகத்தில் அவ்வளவு சலிப்பு விடுங்கம்மா உங்க பேரன் தானே என்றான் ருத்ரன் அந்த நினப்பு அவங்களுக்கு இருக்கணும்ல கண்ணா சொந்த வீட்டில் யாரோ மாறி இருந்தா எப்படி என்று ஆரம்பிக்க சுசீலா என்றார் தண்டபாணி கண்டிப்புடன் இல்லைங்க வீட்டுக்கு பெரியவங்களா தப்பு சரி சொல்றது நம்ம கடமை தானே சின்ன பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறோமோ அப்படித்தான் நம்ம வளருவான் பேச்சும் பழக்க வழக்கமும் பெரியவங்க கிட்ட இருந்து வர்றது தானே அதை தப்புன்னு கண்டிக்கிறது தாத்தா பாட்டி நம்ம பொறுப்பு தானே அதுக்கு கோவப்பட்டு ஊட்டு விட்டு போறதெல்லாம் என்று மருமகளை பார்க்க ருத்ரனும் மனைவியை பார்த்தான் கைகளை கட்டி கொண்டு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் தொண்டை கொழி ஏறி இறங்குவதிலேயே அவளின் கோபம் தெரிந்தது சுசீலா போதும் அவங்க போய் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்றார் தண்டபாணி மனைவியை அடக்கும் விதமாக இல்லைங்க கண்ணா நம்மளை நம்பி தானே இவங்களை இங்கே விட்டுட்டு போயிருக்கான் என்று தங்களை நியாயப்படுத்த பேசி கொண்டிருக்க திலோ மகனை பார்த்தாள் அவன் விருப்பம் இல்லாமல் முகத்துடன் அவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தண்டபாணியிடம் இருந்து இறங்கி அவளிடம் வந்தான் மா எனக்கு தூக்கம் வருது என்று அம்மாவின் வயிற்றை கட்டி கொண்டான் திலோ நீ தூங்க போங்க தம்பி நீயும் போப்பா என்று தண்டபாணி அவர்களை அனுப்ப சுசிலா கனவுரை முறைத்தார் மா பார்த்துக்கலாம் விடுங்க 
என்றவன் மனைவி மகனுடன் மேலே சென்றான் அபி தூங்கு என்று பெட்டில் மகனை படுக்க வைக்க அவன் சில நொடிகளிலேயே தூங்கி போனான் ருத்ரன் உடை மாற்றி வர திலோ பாயை கீழே விரித்தாள் யார கேட்டு நீ வீட்டு விட்டு வெளில போன என்று படுக்க போன மனைவியை பிடித்து நிறுத்தி கேட்டான் எனக்கு பதில் வேணும் என்று மனைவியின் அமைதியில் அவளை நெருங்கி நின்று தீவிரமாக பார்த்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று எப்போதும் போல விடியற்காலையில் திலோவின் அலாரம் அடிக்க எழுந்தவளுக்கு இருக்கும் இடம் புரியவும் நேற்று நடந்ததெல்லாம் மனதில் ஓடியது திரும்பி கட்டிலை பார்க்க கணவன் மகனை அணைத்தபடி படுத்திருந்தான் காலையிலே கணவனின் தரிசனம் வெகு மாதங்கள் கழித்து முகம் மலரத்தான் செய்தது நன்றாக பார்த்தாள் நேற்று இருந்த மனநிலையில் கணவனை நன்றாக பார்க்க முடியவில்லை முகத்தில் முதிர்ச்சி கூடி தெரிந்தது மிலிட்ரி கட் முறுக்கிய மீசை திடகாத்திரமான உடல் என அக்மார்க் மிலிட்ரியாக இருந்தான் கணவன் என்ன புதுசா ஆம்செல்லாம் வச்சிருக்காரு அப்போ உடம்புலையும் பேக்ஸ் இருக்குமா என்ற ஆர்வம் தன்னாலே எழ எழுந்து அருகில் சென்று பார்த்தாள் டிஷர்ட் அணிந்திருக்க பெரிதாக ஒன்றும் தெரியவில்லை என்று உதட்டை பிதுக்கியவளுக்கு அருகில் தெரிந்த கணவனின் முகம் ஈர்க்கத்தான் செய்தது கொஞ்சம் கருத்திருந்தாலும் முன்னவிட நல்லதா இருக்காரு என்றவள் தன்னை குனிந்து பார்க்க முகம் சுருங்கி போனது அவனின் பாதிதான் இருந்தாள் பாத்ரூம் சென்று கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்க்க கண்ணத்த சதைகள் ஒட்டி உடல் மிளிந்து ஸ்கின் ஒழுங்காக பராமரிக்கப்படாமல் எப்படியோ இருந்தாள் இருக்கட்டும் விடுத்தலோ அவர் அங்கே நிம்மதியாக இருந்தார் நீ அப்படியா விடுஞ்சா பஞ்சாயத்து வீட்டில் வெளியில் ஏதோ இன்னைக்கு கூட அந்த ஆஃபீஸர்களுக்கு பதில் சொல்லணும் என்ன சொல்ல பிசம்ம பெட்டிஷன் எழுதி போட்டுடலாமா அடுத்த வரானவங்களும் அப்படி தான் இருப்பானுங்க ஆயிரத்தில் ஒரு தெத்த உன்ன மாதிரி குறுக்காக இருப்பாங்க மற்றவங்கெல்லாம் உலகத்தை ஒட்டி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க போ நீ கல்யாண வாழ்க்கைக்கோ சரிப்பட்டு வரல வெளி உலகத்துக்கோ சரிப்பட்டு வரல தண்ணீரக்கத்தோடு குளித்து வெளியே வந்தவள் பெட்டை பார்க்க கணவன் இல்லை செல்ஃபில் இருந்த அவளின் உடையை அணிந்து கொண்டு கீழே சென்றாள் தண்டபாணியும் ருத்ரனும் ஹாலில் அமர்ந்திருக்க சுசீலா கிச்சனில் இருப்பதற்கான நடமாட்டம் தெரிந்தது அடுத்தது என்று பெருமூச்சு உள்ளே எழுந்தாலும் அமைதியாக கிச்சன் சென்றாள் இவளை பார்த்தும் பார்க்காதது போல சுசீலா காஃபி போட்டு கொண்டிருக்க சமையலுக்கு என்ன என்று பார்த்தாள் எதுவும் ஆரம்பிக்க கூட இல்லை திரும்பவுமா என்று பழைய நாட்கள் கண்முன் வர சலிப்பு உண்டானது ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தாள் மாவு காய்கறி இருக்க எடுத்து வேக வேகமாக சமையலை ஆரம்பித்தாள் முடித்த நேரம் பார்க்க அவிக்கு வெகு நேரமாக இருந்தது பூச்சு வண்டி கூட இல்லை அவசரத்துடன் ரூம் சென்றார் அபி இன்னும் தூங்கி கொண்டிருக்க காமாட்சிக்கு போன் செய்து பேசியபடி மகனை எழுப்பி குளிக்க வைத்து கீழே கூட்டி வந்தவள் இட்லியை கொடுக்க அவன் பசிக்கல என்றான் இந்தா ஆரம்பிச்சிட்டான்ல என்று சுசீலா பேத்தியை மடியல் வைத்தபடி திவாகரிடம் கிண்டலாக முனுமுணுத்தார் அபி ஒரு இட்லி மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோ வெறும் வயதோட ஸ்கூல் போகக்கூடாது என்று சொல்ல அவன் முடியாது என்று அமர்ந்திருந்தான் அபி என்னாச்சு என்று ரன்னிங் சென்றிருந்த ருத்ரன் வேர்க்க வேர்க்க இவர்களிடம் வந்தான் பசிக்கலப்பா என்றான் மகன் அமைதியாக இன்னும் அந்த உரிமையான ஒட்டுதல் வரவில்லை மகனுக்கு தந்த இடம் சரி பால் மட்டும் குடிச்சுக்கோ எங்க இல்லப்பா வண்டியில போகும்போது வாமிட் வரும் என்றான் முகம் சுருக்கி கண்ணா அவன் அப்படிதான்ப்பா சாப்பிடவே மாட்டான் சொன்னா கோவம் வந்து கத்துவான் என்று ரோஷினிக்கு ஊட்டி விட்டு கொண்டிருந்த சுசீலா சொல்ல அண்ணா என்று வெகு நாள் கழித்து பார்த்த அண்ணனிடம் ரோஷினி தாவினாள் அபிக்கும் அவளை தூக்க ஆசைதான் ஆனால் ஒரு முறை தூக்கி பிடிக்க முடியாமல் கீழே சாய்ந்து விட வீடே ரெண்டு பட்டது அவ்வளவு திட்டு அபிக்கு அதிலிருந்து அவன் அவளை தொடுவதே இல்லை பக்கத்தில் நின்று விளையாடுவதோடு சரி அதே போல இப்போதும் அவள் அபியிடம் பாய அபி பார்த்தே அமர்ந்திருந்தான் அவன் தூக்க மாட்டான் பட்டு என்ன செய்ய என்று சுசீலா பேச அபி பாட்டியை கோபமாக பார்த்து ஏதோ சொல்ல வர திலோ மகனின் தோலை பிடித்து அபி ஒரு இட்லி மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோ என்றாள் நோமா என்ற மகனின் முகம் உருன்று மாறி இருக்க அவனின் பக்கத்தில் அமர்ந்த ருத்ரன் மகனின் முடியை சரி செய்தவாறே அவன் இப்போதான் எழுந்திருக்கான் எழுந்த உடனே எப்படி பசிக்கும் விடு நாளில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமே எழுப்பி விட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சம் பூஸ்ட்டு ஹார்லிக்ஸ் எதுவும் போட்டு பால் மட்டும் கொடு என்றான் மனைவியிடம் இல்லப்பா வேண்டா என்று அபி மறுத்து கொண்டிருக்கும் போதே சிதம்பரம் காமாட்சியுடன் வந்தார் வாங்க சம்பந்தி வாங்க என்று தண்டபாணி வரவேற்க திவாகரும் அப்போதுதான் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்த அகிலாவும் ஒட்டி வைத்த சிரிப்புடன் அவர்களை பார்த்தனர் மம்மா அத்த வாங்க என்று ருத்ரன் சத்தம் கேட்டு ஹாலுக்கு வர திலோ பின்னால் தண்ணீர் எடுத்து வந்தால் பெற்றவர்களுக்கு பாட்டி என்று அபி மகிழ்ச்சியுடன் ஓடி சென்று காமாட்சியை கட்டிக்கொள்ள சுசீலாவின் முகம் கடுத்தது என்னை பார்த்தா மட்டும் இவனுக்கு எப்படி இருக்குமோ அப்படியே அம்மா திமுறு 
என்று உள்ளுக்குள் காய்ந்தார் அபி உன்னோட பேகு யூனிஃபார்ம் இருக்கு மாத்திக்கோ திலோ உனக்கு ட்ரெஸ் இருக்கு என்று பைகளை கொடுத்தார் காமாட்சி வாபி நேராச்சு என்று திலோ மகனுடன் ரூம் சென்று மாத்தி கூட்டி வந்தவள் பா இவனை ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அதுக்குள்ள நான் கிளம்பிடுறேன் என்றாள் சரிம்மா என்று சிதம்பரம் எழ மாமா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று விட்டான் ருத்ரன் இல்லம் அவள திலோவுக்கு அந்த பக்கம் போகணும் அபிக்கு வேற பக்கம் போகணும் என்றார் சிதம்பரம் இருக்கட்டும் அம்மா நான் விட்டுடுறேன் நீங்க சாப்பிடுங்க மா என்று அம்மாவை பார்த்தான் வாங்கண்ணா வாங்கண்ணி என்று சுசீலாவை சாப்பிட கூப்பிட இருக்கட்டும்மா இப்போதான் வந்தோம் என்று விட்ட சிதம்பரம் ருத்ரனிடம் இன்னைக்கு நான் அபியை கூட்டிட்டு போறேன் மாப்பிள்ள நீங்க திலோவை பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா லேட் ஆயிரும் என்க ருத்ரனும் தான் இன்னும் குளிக்க வேண்டும் என்பதில் சரி என்று விட்டான் திலோ வேகமாக உள்ளே சென்று இட்டலி தனியே பேக் செய்து கொண்டு எடுத்து வந்தவள் அம்மாவிடம் கொடுத்து ஸ்கூலில் கொடுத்துருங்கம்மா என்றாள் சரி என்று பேரனுடன் அவர்கள் கிளம்ப வா என்று மனைவியுடன் ரூம் சென்ற ருத்ரன் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா என்றான் என்ன சொல்லணும் என்று திலோ பார்க்க நீங்கள் கிளம்ப தான் என்றான் அது உங்களுக்கே தெரியணும் ஓ சாரி நீங்கள் தான் எங்களை மறந்துருந்தீங்கல்ல என்றாள் என்னடி திமுரா ஓவராக பேசிகிட்ருக்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால் அதுக்கு காரணம் நீ தான் இல்லை உங்கள் ஈகோ அவசரத்தனம் தான் காரணம் ஓ உனக்கு இருந்தால் அது தன்மானம் சுயமரியாதை பிளாப்ளா எனக்குனா அது ஈகோவா என்று நேற்றிரவு அவள் பேசியதை வைத்து காய்ந்தான் கணவன் இது ஓயாது என்று புரிந்த தெலோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்றாள் எனக்கு என்ன வேணும் எதுவும் வேணாம் பொடி என்று குளிக்க சென்று விட திலோ கணவன் வருவதற்குள் கிளம்பிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவசரமாக உடை மாற்றி கீழே சென்றாள் அத்த என்ன எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு எப்படி எல்லாருக்கும் காணும் என்று அகிலா சாப்பாட்டை திறந்து பார்த்து சொல்ல சுசீலா சென்று பார்த்தார் எல்லாம் அளவாக தான் இருந்தது அந்நேரம் திலோ கிச்சன் வர இப்படி பத்தியும் பத்தாம செய்யறதுக்கு எதுக்கு செய்யணும் நாம மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா என்று விடுவெடுக்க எடுத்த இட்டலியை அப்படியே வைத்தவள் எதுவும் பேசாமல் பேகை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டாள் எப்போதும் போல மனம் குமரியது வேக நடையிட்டு பஸ்ஸை பிடித்தவள் ஏறப்போக கணவன் காரல் வருவது தெரிந்தது ஆனாலும் ஏறிவிட்டவள் சிறிது தூரம் சென்று திரும்பி பார்க்க கணவன் கார் அங்கே ஏன் என்றிருந்தது அவர் கூடவே வந்திருக்கலாமோ என்று கணவன் மேல் ஆசை கொண்ட மனது ஏங்குதான் செய்தது ஆனாலும் இத்தனை நாள் எங்கு போயிருந்தாராம் என்ற காயப்பட்ட மனது வீம்பு பிடிக்க தனக்குள்ளேயே போராட ஆரம்பித்தாள் ந சார் இல்லையா என்று ஆஃபீஸ் சென்றவுடன் அவளின் மேலதிகாரி மோகனை தேடினாள் அந்த ஃபைலில் கையெழுத்து வாங்கி இன்று அனுப்பினால் தான் இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்குள் மேலிடம் சென்று சேரும் இல்லை எனில் இவளுக்கு தான் பிரச்சனை அது தெரிந்தே தான் அந்த மோகனும் சங்கரும் சேர்ந்து கையெழுத்து போடாமல் இவளை அலைக்கழித்து கொண்டிருந்தனர் இதோ இப்போதும் ஆளில்லாமல் போக எல்லா இடமும் தேடி கொண்டிருக்கிறாள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் சர்வேயருடன் சென்று ஓர் இடம் வளர்க்க வேண்டும் அவர் வேறு வந்து விடுவார் அதற்குள் இதை முடித்து விடலாம் என்றால் கண்ணில் படாமல் ஆட்டம் காட்டினர் மேடம் சர்வேயர் அவங்களை கூப்பிடுறாரு என்று பியூன் வர திலோ வேறு வழி இல்லாமல் அந்த இடம் சம்பந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்களை எடுத்துக்கொண்டு உடன் சென்றார் அங்கு பங்காளி பிரச்சனை ஆரம்பிக்க நேரம் மதியத்தை கடந்தது காலையில் சாப்பிடாத வயிறு எரியவே செய்தது ஒரு வழியாக முடிந்து ஆஃபீஸ் வந்தவளுக்கு கோபத்தில் லஞ்சும் கொண்டு வராதது நினைவு வர பியூனிடம் சொல்லி ஒரு தயிர் சாதம் வாங்கி வர சொன்னாள் அது ஓரளவுக்கு இருக்க பாதையை அப்படியே வைத்து விட்டாள் திரும்பவும் மேலதிகாரிகளை தேடிக்கொண்டு சென்றவள் ஆஃபீஸ் முடியும் நேரத்தில் அவர்களை பிடித்தாள் அப்போதும் உங்க முடிவென்ன என்றுதான் ஆரம்பித்தனர் சார் அது எப்படி முடியும் என்னோட சம்பளம் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி கொடுத்தா எனக்கு என்ன மீறும் என்றால் ஆதங்கத்துடன் அதுக்குத்தான் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்காம பிடிக்கல வாங்க மாட்டேன் நீ இதே நேர்மனு பண்ணாத்திட்ருக்கீங்க என்றான் மோகன் சார் நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க நான் அவங்க என்ன விடுங்க சார் என்ற சங்கர் இங்கே பாருங்க மேடம் அது உங்கள் பிரச்சனை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் உங்கள் முடிவை சொன்னால் தான் கையெழுத்து இல்லை என்று அவளின் ஃபைலை அவளின் பக்கமே தூக்கி போட திலோவிற்கு கொதித்து கொண்டு வந்தது ஆனால் அவளின் கோபத்தை அப்படி வெளியே காட்டிவிட முடியாதே தினமும் இவர்கள் முகத்தில் முழித்துதான் ஆக வேண்டும் சார் நான் வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறேன் என்றால் நீங்கள் உங்கள் புருஷன் கூட சண்டை போட்டு தனியாக இருக்கிறத கேள்விப்பட்டன அப்புறம் யார்கிட்ட கேட்க போறீங்க என்று மோகனின் பேச்சும் பார்வையும் அவளின் கையை துருதுருக்க வைத்தது இது என்னோட லாஸ்ட் மார்னிங் இன்னொரு முறை என்னோட பர்சனல் லைஃப் பற்றி பேசினீங்க என்னோட பதில் வேற மாற்றி இருக்கும் அண்ட் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்று பல்லை கடித்த வார்த்தைகளை துப்பி அவள் ஃபைலை அவர்களிடமே தூக்கி போட்டாள் இதில் சைன் போட்டு நீங்களே சப்மிட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு தேவை பணம் தானே கொடுக்குறேன் கொடுத்து தொலைகிறேன் ஆனால் இன்னொரு முறை இப்படி பேசினீங்க மைண்டட் 
என்று எச்சரித்து வெளியே வந்த பெண்ணும் அவளின் ஆத்திரம் அடங்கவில்லை எவ்வளவு தைரியம் என்று கொதித்த மனதுடன் டேபிள் வந்தவளுக்கு கணவனின் ஞாபகம் வர மனம் கொஞ்சம் சமன்படதான் செய்தது அவன் ஊருக்கு வந்ததில் மனதில் தானே ஒரு தைரியம் என் புருஷனோட ஊர் அடிக்கு அவங்க தாங்குவாங்களா என்று பொறுமை அவளுக்கு முகத்தில் லேசான சிரிப்பும் ஸ்கூல் முடிந்து அபியை ருத்ரன் அழைத்து சென்றதை சிதம்பரம் சொல்லி அவளின் ஸ்கூட்டியை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்க ஆபீஸ் முடியவும் எடுத்து கொண்டு கிளம்பினாள் காலையில் தான் செய்ததற்கு கணவன் கோபமாக இருப்பான் என்று தெரிந்த போதும் அவனை பார்க்கும் ஆவலும் இருக்க தான் செய்தது காலையில் இருந்து சாப்பிடாதது அலைந்தது என்று மிகவும் சோர்வாக இருக்க முதலில் சென்று ஏதாவது சாப்பிட வேண்டும் இவங்க என்ன சாப்பிட்ருப்பாங்க என்று மகனையும் கணவனையும் நினைத்தவாறே வீடு வர அவள் எதிர்பார்த்த இருவருமே வீட்டில் இல்லை அதானே என்னை ஏமாற்றுறது தானே இவர் வேலையே எங்க போயிருப்பாங்க என்று ரூம் சென்று ரெஃபர் செய்து கீழே வந்தாள் வந்துட்டியாமா என்று தண்டபாணி கேட்க ஆமாமாமா என்று சுருக்கமாக முடித்துவிட்டு கிச்சன் செல்ல தண்டபாணி முகம் வருத்தத்தை காட்டியது முதல்ல தலைவலிக்கு காஃபி குடிக்கலாம் என்று பார்க்க பால் சிறிதளவே இருந்தது அதில் தண்ணீர் ஊற்றி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி போட்டு குடித்தவள் சப்பாத்தி செய்யலாம் என்று ஆரம்பித்தாள் இடையில் அகிலா வந்து அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று பார்த்து சென்று மாமியாரிடம் சொல்லி இருக்க அவர் முடியும் நேரம் பார்த்து வந்தவர் எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தார் குருமா ஓரளவிற்கு இருக்க சப்பாத்தி போட்டு கொண்டிருந்தாள் எல்லோரும் சாப்பிடும் போது தோசை ஊற்றி சட்டினி அரைக்க எல்லாம் எடுத்து வைத்திருந்தவள் தான் சாப்பிட சப்பாத்தியோடு அமர்ந்தாள் அத்த இப்பவும் எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கு பாருங்க என்று அகிலா காட்டிக்கொண்டிருக்க சுசீலாவிற்கு மருமகள் மேல் ஆங்காரம் பொங்கியது என்ன அதெல்லாம் வீடான வீட்டில் சமைச்சா எல்லாருக்கும் சமைக்கணும் இல்லை பேசாமல் இருக்கணும் அது என்ன பத்தியும் பத்தாமல் செய்யறது இப்படி சமைக்க சொல்லி இவங்கள யார் கேட்டா என்று சத்தமாக ஆரம்பிக்க திலோ அதற்கு மேல் சாப்பிட முடியாமல் எடுத்து வைக்க அதற்கும் சுசீலாவிற்கு கோவம் இந்த ரோசத்துக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அம்மாவும் மகனுக்கும் நல்லது சொன்னாலே வேப்பங்காயா கசக்குது என்னடா வீட்டில் இத்தனை பேர் இருக்காங்களேனு எல்லாருக்கும் எப்படி காணணும்னு தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளை மட்டுமே பார்க்கறது என்று வார்த்தைகளால் மருமகளை காயப்படுத்த முனைய மருமகள் நிமிர்ந்தே நின்றாலே தவிர முகத்தில் சிறிதும் வாட்டத்தை காட்டவில்லை அதுதான் அவளின் அந்த நிமிர்வு தான் சுசீலாவை மேலும் மேலும் தூண்டுவது மகன்தானே சென்று மனைவி மகனை வீட்டிற்கு கூட்டி வந்ததில் கோபத்தில் இருந்தவருக்கு வந்ததிலிருந்து திலோவும் சென்று அவரிடம் பேசாதது மேலும் கோபத்தை விதைக்க இந்த விஷயத்தில் தன் கோபத்தை காட்ட செய்தார் திலோவின் சுயமரியாதை மன உறுதி மாமியார் கண்களுக்கு திமிராக தெரிந்தது அவள் முகம் சுருங்கி இருந்ததாலோ ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டிருந்தாலோ அவரின் மாமியார் என்னும் பதவி திருப்தி கொண்டிருக்குமோ என்னவோ ஆனால் மருமகளோ அண்ணால் தொட்டு இந்நாள் வரை எவ்வளவு பிரச்சனையிலும் நிமிர்ந்தே நிற்க மாமியாருக்கு பொறுக்கவில்லை அவளின் அந்த உறுதியை ஒரு நொடி ஏனும் அசைத்து பார்த்துவிடும் வெறி அவரை அவளுக்கு எதிரியாக தூண்ட அதுவே திலோவிற்கு ஒருவித வைராகியத்தை விதைத்தது இதில் அவரை தூண்டிவிட அகிலா வேறு இருக்க சுசிலாவிற்கு தான் செய்வது தவறு என்ற எண்ணமே இல்லாமல் போனது அவருக்கு மிகவும் பிடித்து அவர் பார்த்து கட்டி வைத்த மருமகள் தான் திலோத்தமா ஆனால் நாளடைவில் அவருக்கு பிடிக்காத மருமகளாகி போனால் ஒருவேளை அவர் எதிர்த்து பேசி இருந்தாலோ சண்டை போட்டாலோ கூட அவருக்கு இவ்வளவு தெரிந்திருக்காது அவள் விலகி செல்வது தான் அவரை மேலும் பேச வைத்தது திலோ விஷயத்தில் அவர் அவளிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று அவருக்கே தெரியவில்லை இருவருக்குள்ளும் ஒரு இடைவெளி நாளடைவில் மனக்கசப்பு திவாகரின் பிரச்சனை அகிலாவின் வரவு இவள் வெளியே சென்றது என்று பெரிதாக விரிசல் அதை சரி செய்ய இருவருக்குமே மனமில்லாமல் போனது உண்மை கணவன் உடனிருந்து சராசரியான மருமகளாக திலோ இருந்திருந்தால் இதை சரி செய்திருப்பாளோ என்னவோ ஆனால் அவளே உரிமைக்கும் கடமைக்கும் இடையில் போராடி கொண்டிருக்க மாமியாரிடமிருந்து ஒதுங்கி கொண்டாள் அவரும் சின்ன மருமகளை அரவணைத்து கொண்ட அளவிற்கு பெரிய மருமகளை அரவணைத்துக் கொள்ளவில்லை இதில் அகிலாவும் மாமியாருக்கு ஒத்து ஊதி அவரை ஏற்றிவிட தினம் தினம் வீட்டில் பிரச்சனை ரோஷினி இயல்பிலேயே அமைதியாக இருக்க அவி சேட்டை குழந்தையாக இருக்க அதுவும் குற்றமாகி போனது அவன் அதை எடுத்தான் இவன் உடச்சான் ரோஷினிய தொல்லை பண்றான் என்று அதற்கும் வைத்து வைத்து பேச்சு இத்தனைக்கும் அகிலா திவாகர் திருமணம் காதல் திருமணம்தான் அதுவும் சொல்லாமல் கொல்லாமல் கோவிலில் வைத்து தாங்களே திருமணம் செய்து கொண்டனர் அதில் ருத்ரனும் தண்டபாணியும் கோவப்பட்டு தள்ளி வைக்க தனி குடித்தனம் தான் இருந்தனர் ஆனால் அகிலா உண்டாக அதை வைத்து இவர்களுடன் சேர்த்து வைத்து விட்டார் சுசீலா திலோவும் கணவன் பிரச்சனையில் எக்ஸாம் எழுதி வேலைக்கு போக அபியை யார் பார்ப்பதென்று ஆரம்பித்தார் சுசீலா எப்போதும் போல காமாட்சி மகளுக்காக பொறுப்படுத்திக் கொள்ள மீதி இருக்கும் சில மணி நேரங்களில்தான் இவ்வளவு அக்கப்போர்
இப்போதும் அவள் வந்து சில நிமிடங்கள் தான் அதற்குள் பிரச்சனை ஆரம்பித்து விட திலோ கைகளை இறுக்கி நின்றாள் சுசீலா பேசிக் கொண்டிருக்க சத்தம் கேட்டு வந்த தண்டபாணி மனைவியை அதட்ட அந்நேரம் வந்தனர் ருத்ரனும் அபியும் என்னாச்சுமா என்று ருத்ரன் பார்வை மனைவியின் முகத்தை தொட்டு மீள அபி அம்மாவிடம் சென்று நின்றான் இல்ல கண்ணா காலையிலயும் இப்பவும் திலோ அளவா தான் சமைச்சிருக்கா அதா எப்படி பத்தும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பாரு ரோஷினி சின்ன குழந்தை பெரியமா பெரியமா நம்ம மேல அவ்வளோ பாசம் அவளுக்கு செய்யக்கூட மனசு வரல என்று திலோகு ஏதோ கொடுமைக்காரி போல பேச ருத்ரன் மனைவியை பார்த்தான் அவனுக்கு இரவு இருவருக்குள்ளும் நடந்த சண்டை தான் ஞாபகத்திற்கு வந்தது அவன் யார கேட்டு நீ வீட்டை விட்டு போன என்று தனியை போய் பாய் விரித்து படுக்க போன மனைவியிடம் கேட்டான் எங்கிட்ட என்ன சொல்லி இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க கணவனின் கோபமோ கேள்வியோ ஏன் அவனின் நெருக்கமோ கூட பாதிக்காமல் நிமிர்ந்து நின்று கேட்ட மனைவியின் தோரணையில் புருவத்தை தூக்கிய ருத்ரனுக்கு இவள் நான் பார்த்த சிறுபெண் இல்லை என்று புரிந்தது அபிக்கு அப்பா வேணும்னா என்னோட வா இதானே என்கிட்ட சொல்லி என்ன உங்களோட கூட்டிட்டு வந்தீங்க இங்க இதுல நாம எங்க இருக்கோம் நான் ஏன் உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் என்றாள் ஓ அப்போ நீ எனக்கு பதில் சொல்ல மாட்ட என்றான் கணவன் கூர்மையாக சொல்லுவேன் சொல்லியிருப்பேன் நீங்க என்கிட்ட அப்படி இருந்திருந்தா என்றால் மனைவி கை கட்டி கொண்டு ம் என்று தலையாட்டி தள்ளி நின்றவன் சொன் எனக்கு பொன்னாட்டியா வரல அபிக்கு அம்மாவா மட்டும்தான் என் கூட வந்திருக்க என்று கேட்க அபிக்கு அம்மாவா மட்டும்தான் நான் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன் ஆனா அவனுக்கு அப்பாவும் வேணும் அதை மறுக்கிற உரிமை எனக்கு இல்லை அது ஒரு அம்மாவா அவனுக்கு நான் செய்யற அநியாயம் அதுக்காக மட்டும்தான் நான் எங்க மற்றபடி நமக்குள்ள எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கு என்று படுக்க போக அவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தியவன் இன்னொரு முறை என்னோட வீடுன்னு சொல்லாத என்றான் அதட்டலாக உண்மா அதுதான் என்றாள் திலோ இந்த ஊர் உலகத்துக்கு நான் உன் புருஷங்கிறது உண்மைதான் என்னோடது எல்லாம் உன்னோடது தான் இது சட்டமும் கூட என்னோட தன்மானமும் சுயமரியாதையும் எந்த சட்டத்திட்டத்துக்குள்ளேயும் வராது என்றால் கைவீசி ஆவேசமாக அப்படி என்ன உன்னோட தன்மானத்தை சுயமரியாதையை நான் கெடுத்தேன் என்னை வேண்டான்னு தள்ளி வச்ச நீங்க கடமைக்காக மாசா மாசம் எனக்கு அனுப்புற பணமே என்னை கௌரவமா நினைக்க வைக்காது ஓ அதனாலதான் மேடம் என்னோட பணத்துல மாஸ்டரை கண்டினியூ பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதி வேலைக்கு போனீங்களோ என்றான் சீரலாக ஆமா என்று திலோவும் ஒத்து கொள்ள கணவனாக சீண்டப்பட்டான் அப்படி என்னடி நான் வானா உனக்கு இவ்வளோ தள்ளி வைக்கிறேன் என்ன என்று அவளின் கை பிடித்து இருக்கினான் தள்ளி வைக்கிறத பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது என்றால் வலியையும் மீறி ச பொடி என்று ரூமில் நடந்தவன் இனி இதுதான் உன்னோட வீடு நம்மோட வீடு இதை மறந்துடாத முதல் வேலையா உன்னோட அந்த வாடகை வீட்டை காலி பண்ணணும் என்றான் முடியாது என்றால் திலோ உறுதியாக ஏண்டி என்றான் கணவன் எனக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை வேணாம் அமைதியான வாழ்க்கை போதும் என்றாள் கண்ணா என்ற சுசீலாவின் குரலில் நடப்பிற்கு வந்த ருத்ரன் மனைவியை பார்த்தான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு ருத்ரன் மனைவியை பார்த்தான் மிகவும் இறுக்கமாக தன்னையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நின்றிருந்தாள் அபி அம்மாவின் கையை பிடித்து கொண்டு சுசீலாவை ஊர் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் கண்ணா மனைவி மீதான மகனின் பார்வையில் சுசீலா குரல் கொடுத்தார் என்னங்கம்மா என்ற ருத்ரன் அம்மாவிடம் செல்லாமல் மனைவியிடம் சென்றான் ஏன் இப்படி நிற்கிற ஃப்ரீயானு என்று அவளின் இறுகிய உள்ளங்கையில் பார்வை பதித்து சொன்னான் திலோ பதில் சொல்லாமல் அதே இருக்கத்துடன் நிற்க சாப்பிட்டியா என்றான் அவளின் சோர்வான முகம் பார்த்து என்னடி உங்ககிட்ட தானே கேட்குறான் என்றவன் திரும்பி டேபிளை பார்க்க அவள் சாப்பிட அமர்ந்தது தெரிந்தது வா முதல்ல சாப்பிடு தானே மனைவியின் கைப்பற்றி சாப்பிட அழைத்து சென்றான் உட்கார் வர என்று சேரில் அமர வைத்தவன் கிச்சன் சென்று சப்பாத்தி போட ஆரம்பித்தான் இல்ல வேண்டா நானே போட்டுக்கிறேன் என்று திலோ எழுந்து செல்ல உன உட்கார சொன்ன என்று கண்டிப்புடன் அதட்டியவன் மா பா நீங்களும் உட்காருங்க சாப்பிடலாம் என்று பெற்றவர்களையும் அழைத்தான் இல்லப்பா நீ திலோவை பாரு நாங்க அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறோம் என்ற தண்டபாணி மலர்ந்த முகத்துடன் நகர்ந்து விட்டார் மா நீங்க உட்காருங்க என்று திகைப்புடன் நின்றிருந்த அம்மாவை கூப்பிட இல்ல கண்ணா திலோ சாப்பாடு அளவாதான் செஞ்சு என்று விடக்கூடாதென்று திரும்ப ஆரம்பித்தார் ருத்ரன் திரும்பி மனைவியை பார்த்தான் அவள் வேறெங்கோ பார்த்து கொண்டிருக்க புருவம் சுருக்கியவன் மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காருங்க நான் வரேன் பேசலாம் என்று அம்மாவின் கைப்பிடித்து திலோ எதிரில் உள்ள சேரில் அமர வைத்தான் அபி ஸ்நாக்ஸ் கவர் எடுத்துட்டு வா என்று வாங்கி வந்திருந்த கவரை எடுத்து வர செய்தவன் பாட்டிக்கிட்ட கொடு என்றான் மகனிடம் அவன் உர்ரென்று பார்க்க அபி என்று தந்தையாக கூப்பிட அவன் சென்று சுசீலாவிடம் கொடுத்தான் மா இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச போலி இருக்கு சாப்பிடுங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க என்று விட்டு மகனுடன் கிச்சன் சென்றான் அகிலா ஹாலில் மகளை வைத்தபடி என்ன நடக்கப் போகிறதென்று ஆவலாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் 
சுசிலா கையில் போலி கவருடன் சாப்பிடலாமா வேண்டாமா என்ற யோசனையில் இருக்க திலோச்சாரை திருப்பி கணவன் மகன் என்ன செய்கின்றனர் என்று பார்த்தாள் அபியிடம் ஏதோ கேட்டபடி சப்பாத்தி தேய்த்து கொண்டிருந்தான் கணவன் எப்போதுமான ட்ராக் பேண்ட் டிஷர்ட்டில் அபியிடம் ஏதோ சொல்லி உதடு விரித்த கணவனை பார்த்த மனைவிக்குள் பூ மணக்கத்தான் செய்தது ருத்ரனின் சத்தமே இல்லா மௌன உதடு விரிப்பு அதுவரை இருந்த அழுத்தத்தை குறைத்து மனைவியின் உதடுகளையும் லேசாக கோடிழுத்தது எங்கேயும் சிந்தாமல் அழகாக மாவை தூவி ரவுண்ட் ரவுண்டாக சப்பாத்தி இட்டு கொண்டிருந்த கணவனை பார்த்தவள் என்ன இவரு ஒருவேறு மிலிட்ரியில் சமையல்காரரா இருப்பாரோ கேப்டன் சொல்லி என்னை ஏமாத்திட்டார் போல இருக்கு என்று நினைக்க உதடுகள் மேலும் விரிந்து விட்டது ஓய் திலோ என்று அவளின் மனமே அவளை அதட்ட இல்ல பார எனக்கு கூட இவ்வளோ பர்ஃபெக்டா ரவுண்டு வராது இவர் எவ்வளோ அழகா போடுறாரு என்று அதனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மௌனமாக சிரித்து கொண்டிருக்க ருத்ரன் கையில் உணவுடன் வந்தான் மா எம்மி எம்மி சப்பாத்தி அப்பா சூப்பரா போடுறாரு என்று மகனும் அதையே சொல்ல திலோ லேசாக சிரித்தே விட்டாள் என்னடி என்று மனைவியின் சிரிப்பில் சந்தேகத்துடன் அவளை குருகுருவென பார்த்தவன் பிளேட்டில் சப்பாத்தி வைத்தான் நான் போட்டுக்கிறேன் என்று இரண்டு வைத்து குருமா ஊற்றி சாப்பிட ஆரம்பிக்க ருத்ரன் சுசிலா அருகில் சென்று அமர்ந்தான் என்னம்மா சாப்பிடலையா சூடு ஆறு இருக்கும் போங்க என்று கவரை எடுத்து சென்று மறுபடியும் தவாவில் வைத்து சூடு செய்து எடுத்து வந்து கொடுக்க சுசிலா மருமகளை மிதப்பாக பார்த்தபடி எடுத்து சாப்பிட்டார் அபி இதை தாத்தாக்கும் ரோஷினிக்கும் கொடுத்துட்டு வா என்று மகனிடம் கொடுக்க செய்தவன் சொல்லுங்கம்மா என்றான் அம்மாவிடம் அவங்க பேசாம தானே இருக்காங்க இவரே ஆரம்பிக்கிறார் என்று திலோ மனதில் நொடித்தபடி சாப்பிட சுசிலா மருமகளை கெத்தாக பார்த்தபடி ஆரம்பித்தார் இல்ல கண்ணா திலோ காலையிலையும் அளவாதான் செஞ்சிருந்தா சாதமே பத்தல அப்புறம் அகிலாதான் எங்களுக்கும் சாதம் வச்சா இதோ இப்பவும் வந்து அளவாதான் செஞ்சிருக்கா இது தப்பு இல்லையா செஞ்சா வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் செய்யணும் இல்ல பேசாம இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி பத்தையும் பத்தாம் செய்யக்கூடாதுல்ல இதுக்கு எப்பவும் போல நானும் அகிலாவுமே செஞ்சிருப்போம்ல என்றார் சாதம் மட்டும் மதியம் அவர்கள் சூடாக வைத்துக் கொள்ளட்டும் என்று கொஞ்சமாக வைத்திருக்க அதற்கு இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் உம் என்ற ருத்ரன் பார்வையில் மகன் விழ அவன் சுசிலாவை கோபமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அபி தாத்தா கொடுத்துட்டியா சரி ரூம்க்கு போ என்றான் அவனோ நகராமல் திலோவிடம் மா வாங்க நம்ம போலாம் என்றான் அபி என்று ருத்ரன் அதட்ட நீ போ அபி அம்மா வர என்று திலவும் மகனிடம் சொல்லவே அவன் நடையில் கோபம் தெரிய ஓட்டமாக மேலேறினான் இவன் இப்படித்தாங்க அண்ணா என்று சுசீலா அவன் மேல் ஆரம்பிக்க மா வீட்டு பிரச்சனையில நீங்க சொல்றது சரிதான் ஒன்னு செஞ்சா எல்லாருக்கும் செய்யணும் இல்ல பேசாம இருக்கணும் என்று மகனின் பேச்சை கத்தரித்த ருத்ரன் மனைவியிடம் திலோ இனி நீ சமைக்காத அம்மாவே எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க என்று விட்டான் இதை எதிர்பாராமல் பெண்கள் மூவருமை முழிக்க கண்ணா அது எப்படி உனக்கே தெரியும்ல எனக்கு கை கால் வழின்னு ரெண்டு மருமக வந்து நானே சமைக்கணும்னா எப்படி கண்ணா என்றார் சுசிலா சுதாரித்து உம் அதுவும் சரிதாம்மா என்ன செய்யலாம் பேசாம வீட்டு வழி கால் வச்சிடலாமா ஒரு மாசம் நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் ஒரு மாசம் திவாகர் சம்பளம் கொடுக்கட்டும் என்றான் ஐயோயோ என்று மனதில் அலறிவிட்டால் அகிலா இது திவாகருக்கு தெரிந்தால் அவள் அவ்வளவுதான் அவனின் கணக்கு வேறாக இருந்தது வீட்டு செலவுக்கென்று தனியாக எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டுமே அவன் இங்கிருக்கிறான் இல்லை என்றால் தனியே தான் இருந்திருப்பான் இப்போது வீட்டு வேலைக்கு ஆள் என்றால் நீ என்ன செய்ற எல்லாம் நீயே செய் என்று அவளின் தலையில் தான் கை வைப்பான் வேண்டாம் கண்ணா எதுக்கு வீண் செலவு பொம்பளைங்க நாங்களே சமாளிச்சுக்கிறோம் என்றார் அவரும் சின்ன மகனை மனதில் வைத்து இல்லம்மா அது சரி வராது எதுக்கு வீட்டுல வீணா பிரச்சனை உங்களுக்கு கேட்கனே உடம்பு முடியல இதுல இந்த டென்ஷன்லாம் நீங்க எடுத்துக்க வேணாம் திலோவால எல்லாருக்கும் சமைக்க முடியலனா போட்டு விடுங்க நம்ம வேலைக்கு ஆள் வச்சிடலாம் நான் சிவா கிட்ட பேசி நாளில இருந்து வர சொல்லிடுறேன் என்று முடிவாக சொல்லிவிட்டவன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயமா என்றான் திகைத்து அமர்ந்திருந்த சுசிலாவிடம் இப்ப என்ன சொல்ல போறானோ என்று அகிலாவும் சுசிலாவும் கிளியுடன் பார்க்க ருத்ரன் சர்வ சாதாரணமாய் வீட்டு செலவுக்கு அப்படியேதான் ஒரு மாசம்னா ஒரு மாசம் திவாகர் அவன் கிட்ட சொல்லிடுங்க என்று விட்டான் கண்ணா அது என்று சுசிலா மறுக்க வர வீட்டு செலவுனா எல்லாம் தாம்மா மளிகை காய்கறி ஆரம்பிச்சு கரண்ட் பில்லு வரைக்கும் என்றான் மறுத்தால் வேறு செலவு சொல்வான் என்று சுசிலா கப்பன வாய் முடிக்கொள்ள ருத்ரன் அவனுக்கென்று வாங்கி வந்திருந்த மசாலா போலியை பிட்டு வாயில் போட்டுக்கொண்டு நல்லா இருக்குல்லம்மா இப்பெல்லாம் எனக்கு இந்த மசாலா போலி தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு தேங்காய் போலி தானே பிடிக்கும் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்று அவருக்கு தானே ஊட்டி விட்டான் சுசிலா மறுக்க முடியாமல் வாங்கி கொள்ள எல்லா நேரமும் இனிப்பாக இருக்கக்கூடாதும்மா சில நேரத்தில் இப்படி காரசாரமாகவும் இருக்கணும் என இவன் எதை சொல்கிறான் என்று சுசிலா முழிக்கவே செய்தார் சாப்பிட்டியா எனக்கு டீ வேணும் போட்டு ரூம்க்கு எடுத்துட்டு வந்துரு 
என்று மனைவியிடம் சொன்னவன் மகனிடம் சென்றான் அவன் யூனிஃபார்மிலே முகத்தை தூக்கி வைத்தபடி அமர்ந்திருக்க ரெஃப்ரஷன்றி அபி என்றான் அவன் பதில் சொல்லாமல் இருக்க அபி என்றான் அதட்டலாக இன்னொல்லப்பா போறான் என்ற மகன் தந்தையின் கோபத்திற்கு பயந்து பாத்ரூம் சென்று வர இவன் அடுத்து சென்று ரெஃப்ரஸ் செய்து வந்தான் திலோ டீயுடன் ரூமுக்கு வர அபி கதை எடுத்துட்டு வரலையா கையில் வாங்கி கொண்டே கேட்டான் சாப்பிட்ட நேரம் ஆயிடுச்சு நைட்டு பால் கொடுத்துடுறேன் என்றாள் மனைவி ம் உனக்கு என்று கேட்க மனைவி பதில் சொல்லவில்லை என்ன நடந்ததென்று அவளிடம் கேட்காத கோபம் கேட்டால் தானே அவளின் பக்கத்தை அவள் சொல்ல முடியும் அபி ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் என்று கணவனின் கூர்பார்வையை கவனிக்காதது போல மகனிடம் சொன்னாள் நான் நைட்டு பண்ணுறேன் என்று அபி சொல்ல ஏன் அபி முடிச்சுடு கொஞ்சம் தான் இருக்கு பாரு என்று டைரி பார்த்த சொன்னாள் நோமா என்றான் மகன் அபி என்ன இது உட்காந்து எழுது என்று திலோ கண்டிப்புடன் சொல்ல மகன் அடமாக அமர்ந்திருந்தான் அபி என்னடா என்று ருத்ரன் கேட்க இல்லைப்பா எனக்கு இங்க பிடிக்கல நம்ம அந்த வீட்டுக்கே போகலாம் பாட்டி எப்பவும் அம்மா ஏதாவது பேசிட்டே இருக்காங்க அன்னைக்கு கூட என்று சொல்லி கொண்டே செல்ல அபி இதெல்லாம் உன்னை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல என்று திலோ மகனை கண்டித்தாள் நீ இரு என்று மனைவியிடம் சொன்னவன் அபி இது பெரியவங்க விஷயம் நீ சின்ன பிள்ளை இதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்கூடாது என்றான் இல்லப்பா உங்களுக்கு தெரியாது எப்பவுமே வாட்டி இப்படித்தான் அபி உன்னோட வயசுக்கு நீ ஏன் இதெல்லாம் யோசிக்கிற ஆ ஜாலியாக விளையாடு படி வீட்டு பிரச்சனையை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எப்போவும் பாட்டிக்கு தான் சப்போர்ட் செய்வீங்க போங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு பேசுனா நான் அம்மாவுக்கு பேசுவேன் என்றான் மகன் வீம்பாக அபி இது என்ன பேச்சு உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மான்னு நம்ம எல்லோரும் ஒரே ஃபேமிலி தான் உனக்கு எப்படி நானும் அம்மாவுமோ அப்படி தான் அப்பாவுக்கும் அவங்க என்று கோபமாக சொல்ல அபி என் கண்களில் கண்ணீர் அபி என்று மகனை இழுத்து மடியில் அமர்த்தி கொண்டவன் மனதில் இவனோட வயசுலலாம் எங்களுக்கு வீட்டு சொன்னா என்னன்னே தெரியாது எவ்வளோ ஜாலியாக இருப்போம் இவங்க என்னடானா இந்த வயசுக்கே வீட்டு விஷயத்தெல்லாம் பேசுகிறாங்க என்ன சொல்ல இதில் பெரியவங்க தப்போ இருக்கு என்று நினைத்து கொண்டான் பா நம்ம அந்த வீட்டுக்கே போகலாமா என்றான் மகன் கெஞ்சலாக அபி போதும் இதுதான் நம்ம வீடு இனி நீ பெரியவங்க விஷயத்தை பற்றி பேசக்கூடாது அம்மாவுக்கு சொன்னியா இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிருந்தோன்னு போக போக தான் அவனின் மனநிலையை மாற்ற முடியும் என்று பேச்சை மாற்றினான் பா ப்ளீஸ் பா எனக்கு இங்கே பிடிக்கல பாட்டி அம்மாவை என்று மகன் விடாது திரும்பவும் ஆரம்பிக்க அபி நான் என்ன கேட்டேன் உங்ககிட்ட என்றான் தந்தையாக அது எனக்கு ஷட்டில் கோட் பார்த்துட்டு வந்தோம் என்றான் மகன் ம் எப்படி இருந்துச்சு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா ம் நல்லா பெருசாக இருக்குப்பா உள்ளன்னு நிறைய இண்டோர் கேம்ஸ்லாம் கூட இருக்கு வீக்கெண்ட்ஸ் அதில் விளையாடலான்னு சொன்னாங்க மா என்னோட கிளாஸ்மேட் துருவ் கூட அங்கே தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் என்று உற்சாகமாக சொன்னான் அப்போ நீயும் கிளாஸ் சேர்ந்துக்கிறியா அம்மாட்ட கேளு என்று அமைதியாக அமர்ந்திருந்த மனைவியை பார்த்து கேட்டான் மா நான் சேர்ந்துக்கவா என்று அபி எதிர்பார்ப்புடன் திலோவிடம் கேட்டான் டைம் எல்லாம் என்று பார்க்க ஈவினிங் ஃபைவ் டு செவன் தான் கந்தன் அருந்து கூப்பிட்டு வந்துடுவார் என்றான் கணவன் ம் என்று திலோ தலையாட்டி விட ஜாலி ஜாலி அப்பா எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ் வேணும் அப்புறம் பேட்டு ஷூ புது வாட்ரு பாட்டில் கூட வேணும் என்று ருத்ரனிடம் விரல் விட்டு எண்ணி எண்ணி என்னென்ன வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க தந்தை மகன் சொன்ன எல்லாவற்றுக்கும் தலையாட்டி கொண்டே அடுத்து என்ன செய்ய என்று யோசித்தான் அதன்படி மறுநாள் மகன் மனைவியை தானே காரில் கொண்டு சென்று விட்டவன் வீடு வந்து தந்தை முன் நின்றான் பா எனக்கு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று தனியை கூப்பிட தண்டபாணியின் முகம் பதட்டத்தை காட்டியது என்னப்பா என்று தடுமாற்றத்துடன் கேட்டார் ஒன்னும்லப்பா ஏன் இவ்வளோ டென்ஷன் வாங்க என்று காரில் அவர்களின் தோட்ட வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றவன் பா என்ன நடந்துச்சு எப்படி ஏன் எங்க இது எதுவுமே பணத்தை பற்றி நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறதில்ல அது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் பார்க்கலாம் என்றான் வரவழைத்த பொறுமையுடன் இல்லைப்பா நான் என்று தண்டபாணி குற்ற உணர்ச்சியுடன் தடுமாற பா எதுவும் பேச வேணாம் இந்த உலகத்தில் பெத்த பிள்ளைங்க அப்பா அம்மாவை தவிர வேற யார் நம்ப முடியும் நானும் நம்பினேன் அவங்கள அம்மாவை என்று கோபத்துடனும் வேதனையுடனும் சொன்னவன் எனக்கெல்லாம் தெரியும்ப்பா விசாரிச்சிட்டான் என்றான் அவனுக்கு தாங்கவே இல்லை அவன் அரும்பாடுபட்டு சம்பாதித்த பணம் எல்லாம் எப்படி அழிந்திருக்கிறது என்று தெரிந்ததிலிருந்து உள்ளம் கொதித்தது இவரால் எப்படி அந்த பணத்தை எடுத்து பெட்டிங் சீட் விளையாட முடிந்தது அதுவும் ஆயிரக்கணக்கில் இல்லாமல் லட்சக்கணக்கில் தந்தையை நினைத்து மனம் கசந்தான் இதில் அவனுடைய பணத்தை அவனுக்கே தெரியாமல் எடுத்து திவாகருக்கு வேறு எடுத்து கொடுத்திருக்கின்றார் அவனுக்கு எல்லாம் தெரிந்து விட்டது என்றதில் தண்டபாணி மகனை பார்க்க முடியாமல் திணற அதுவும் மகனுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது அவர்கள் உடனே இருந்திருந்தால் கூட இவர்கள் மேல் இவ்வளவு பாசம் நம்பிக்கை வைத்திருக்க மாட்டானோ என்னமோ 
என் குடும்பம் என் அம்மா என் அப்பா என் தம்பி என்ற பாசம் ரத்தத்திலே ஊறி இருக்க அங்கு நம்பிக்கை என்ற கேள்விக்கே இடமில்லாமல் போனது ஆனால் இவர்களோ பா எனக்கு கொஞ்சம் மது நியாயம் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா என்றான் கேள்வியாக சொல் சொல்லுப்பா அப்பா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் என்றார் தண்டபாணி உணர்ந்து என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தானோ எல்லாம் சொன்னவன் இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுதான் ஆகணும்னு நான் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தலை ஆனால் செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை முடியாதுன்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேங்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் இது நீங்கள் அம்மா கிட்டே சொல்கிறதும் சொல்லாமல் இருக்கிறதும் உங்கள் இஷ்டம் என்ன கேட்டா என்று தோலை குலுக்கினான் இல்லைப்பா நான் செய்கிறேன் நீ அவசரப்பட்டு எந்த முடிவு எடுக்காத என்றார் தண்டபாணி சரி என்று அவரிடம் பேசிவிட்டு அன்றைய நண்பர்களை வைத்து சில வேலைகளை ஆரம்பித்து விட்டான் சிவா இன்னைக்கு போதும் அபிக்கு நேரமாச்சு என்று ஸ்கூல் சென்று மகனை கூட்டிக் கொண்டு வீடு சென்று புது ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ் போட வைத்து ஷட்டில் சேர்த்து விட்டவன் மனைவியை அழைத்து வர அவளின் ஆஃபீஸ் சென்றான் அங்கு மனைவியிடம் இரு ஆண்கள் ஏதோ பேசிவிட்டு செல்ல அவளின் முகத்தில் கோபம் ஜொலித்து கொண்டிருந்தது என்ன பிரச்சனைங்க யார் அவங்க காரை நிறுத்திவிட்டு மனைவியிடம் சென்று கேட்க ருத்ரனின் பார்வை ஆஃபீஸ் ஜீப்பில் ஏறி கொண்டிருந்த மோகன் சங்கர் மேல் பட அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்றால் திலோ விடுக்கென சரி வா கேட்போம் என்று மனைவியின் கையை பிடிக்க விடுங்க என்றவர்களின் காரில் ஏறி கொண்டாள் என்னடி ஏன் மூஞ்சி அப்படி வச்சிருக்க என்னாச்சு கார் ஓட்டி கொண்டே மனைவியின் கடுகடு முகத்தில் திரும்பவும் கேட்டான் என்ன புதுசா எம்எல் ஆக்குறோம் உங்களுக்கு நான் எப்படி இருந்தா உங்களுக்கு என்ன மோகன் சங்கர் பேச்சின் ஆத்திரத்தை கணவனிடம் காட்டினாள் எனக்கு என்னவா நடி திமுரா வாய் ரொம்ப நீளுது ஆமா உங்க கூட ஒண்ணு மண்ணா குடும்பம் நடத்துறேன்ல அந்த திமுரு தான் ஒன்று மண்ணா குடும்பம் நடத்துறதா அப்படின்னா என்ன ருத்ரனின் குரலில் ஆர்வம் இப்போ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க இல்லை தெரிஞ்சாதானே புரிஞ்சுக்க முடியும் புரிஞ்சு என்ன செய்ய போறீங்க உங்க கூட ஒன்று மண்ணா குடும்பம் நடத்த போகிறேன் யார் நீங்கள் ஏன் நடத்த மாட்டேனா நடத்த மாட்டீங்க எப்பவும் போல விட்டுட்டு போயிடுவீங்க என்றால் மனைவி பட்டன விட்டுட்டு எங்கே போன வேற கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா என்றான் கணவனும் சொல்லன ஓ உங்களுக்கு அந்த ஆசை வேற இருக்கா அப்படிதான் போங்கல கேப்டனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க ஆளா இல்ல புது மாப்பிள்ளையாக தான் இப்படி பேக் பேக்கா வச்சிருக்கீங்களோ கடுப்புடன் பொங்கினாள் ஹம் என் பொண்டாட்டி என்ன கவனிச்சிருக்கா என்று மனதில் குதூகலித்தவன் சரி ஆள் இருந்தா சொல்லு பாக்கலாம் என்றான் சீண்டலாக வேண்டாம் மனைவி சீறினாள் ஏனா நிதான சொன்ன ஆனா நேத்து நைட்டு கூட என்ன அப்படி சைட் அடிச்சுட்டு வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றது என்ற சப்பாத்தி போடும்போது மனைவியின் பார்வையை உணர்ந்திருந்தவன் சொல்ல திலோ அவசரமாக முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் என்னடி பேச்சக்கானோ நான் ஒன்றும் உங்களை சைட் அடிக்கல சப்பாத்தி அவ்வளோ சூப்பராக போட்டிருந்தீங்களே மிலிட்ரியில் சமையல்காரராக இருப்பாரோன் தான் பார்த்தேன் என்றால் கிண்டலாக ஓய் என்னடி கிண்டலா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கேப்டனாக இருக்கேன் என்ன போய் சமையக்காரன் சொல்கிற உனக்கு போய் செஞ்சம்பார் என்ன சொல்லணும் என்னமோ எனக்கு மட்டும் செஞ்ச மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படி பார்த்தா நைட்டு எனக்கு மட்டும் நீங்கள் ஒன்றுமே வாங்கிட்டு வரல என்றால் உதடு சொல்லித்து உனக்கும் ஒன்று வாங்கின ஆனால் வேண்டான்னு ரிட்டன் கொடுத்துட்டேன் என்றான் குறும்பாக ஏன்னா ஏன் ரிட்டன் கொடுத்தீங்க நீ கோவப்படுவன் தான் நான் ஏன் கோவப்பட போகிறேன் இப்படி வாங்கி கொடுக்க கணவன் பக்கத்தில் இல்லாமல் பல நேரங்களில் இயங்கியவள் ஆயிற்றே அப்போ கோவப்பட மாட்டேன் சரி என்று இரவு கணவன் கொடுத்ததை பார்த்து திலு மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கினாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா இதைத்தான் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா திவாகர் கோபத்துடன் சுசீலாவிடம் எகிறினான் ருத்ரன் குடும்பம் வெளியே கிளம்பி இருக்க சுசீலா இளைய மகனிடம் ருத்ரன் சொன்னதை சொல்லிவிட்டார் இல்லடா அம்மா இப்படி ஆகும்னு நினைக்கல நான் உங்கள் அண்ணி செஞ்சதை தான் கண்ணாக்கு சொன்னேன் ஆனால் அது இப்படி முடியும்னு நினைக்கல சுசீலா மகனுக்கு புரிய வைக்க முயன்றார் மா நிறுத்துங்க அண்ணி மேலே இருக்கிறவங்க கோத்துக்கு நான் தான் பலியா என்னாலலாம் வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் அண்ணாங்கிட்ட சொல்லிடுங்க என்றான் கராராக அது எப்படி திவாகர் கண்ணா ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டானே எனக்கு தெரியாது நான் கொடுக்க மாட்டேன் அண்ணனை சமாளிக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு திவாகரு ஒன்று செய்யலாம் முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் மட்டும் கூடு அப்புறம் அம்மா பார்த்துக்கிறேன் முடியாதுமா என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை என்னடா சொல்கிற சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் அப்படியே தானே இருக்குது எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் நான் உங்கள் பெரிய மக உங்கள் வியோவா மருமக சம்பாதிக்கிறதுல பாதி கூட இல்லை அதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் என்ன செய்ய எங்களுக்கு எங்கடா கொடுக்க சொல்கிறோம் வீட்டு செலவுக்கு தானே ஏன் வீட்டு செலவில் நீங்களாம் இல்லையா ஓ அப்போ உனக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் பாரமாக இருக்கா சரி நீ எங்களுக்கு ஒன்றும் கொடுக்க வேணாம் உன் குடும்பத்துக்கு மட்டும் கொடு எனக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கு செய்ய என் கண்ணா இருக்கான் என்றார் சுசீலா கர்வத்துடன் அப்போ நான் உங்கள் மகன் இல்லையா எனக்கு தெரியும் எப்பவுமே உங்களுக்க
என்று எப்போதும் போல அவன் இந்நாடகத்தை ஆரம்பித்தான் திவாகரு நான் என்ன சொல்ற நீ என்ன பேசுற சுசீலா பதறி போய் பேச ஏ இங்கே நடி வாய் பார்த்துட்டு இருக்க கிளம்பு நம்ம இங்கேயாவது போய் சாவோம் நமக்கு யார் இருக்கா அவங்க அவங்களுக்கு ஆள் வந்துருச்சு அதான் இத்தனை நாள் இருந்து சப்போர்ட் பண்ண நம்மளை தூக்கி போட்டாங்க என்று அகிலாவை பார்த்து கத்த அவள் மகளை கையில் ஏந்தியபடி தேம்பி தேம்பி அழுதாள் தே திவா அம்மா அப்படியெல்லாம் சொல்லலடா ஏண்ட அப்படியெல்லாம் பேசுற என்று சுசீலா மகனின் கையை பிடித்து கேட்டார் விடுங்கம்மா எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்போ உங்க கண்ணாதான் நான் போறேன் என்று அவரின் கையை உதறி கொண்டிருக்க போறதுக்கு முன்னாடி பெரியவங்க காசை கொடுத்துட்டு போ என்று வந்தார் தண்டபாணி என்ன என்று மூவரும் அதிர்ந்து பார்த்தனர் என்னங்க இது அவனை வீட்டுவிட்டு போறேன்னு குதிச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப போய் பணம் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சுசீலா கணவனை காய்ந்தார் நான் கேட்கல பெரியவன் தான் கேட்கறான் அவன் ஏதோ பிஸ்னஸ் செய்ய போறானா பணம் எல்லாம் வேணும் கொடுங்கப்பான்னு கேட்கறான் என்றார் எப்போ எப்போ கேட்டான் கண்ணா உங்க கிட்ட நேத்து தான் தோட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் கேட்டான் நீங்க என்ன சொன்னீங்க சுசீலா கிளியுடன் கேட்டார் கொடுக்குறான்னு சொல்லியிருக்கேன் என்றார் தண்டபாணி எப்படி கொடுப்பீங்க உங்க கிட்ட தான் எந்த பணமும் இல்லையே அதுக்காக கொடுக்காம இருக்க முடியுமா அது அவனோட உழைப்பு கேட்டா கொடுத்துதானே ஆகணும் இந்த நினப்பு உங்களுக்கு முதல்ல இருந்திருக்கணும் இப்ப என்ன செய்ய எங்க ஒருவேளை திழு ஏதாவது சொல்லியிருப்பாளோ அதான் கண்ணா கேட்கறானோ அப்போது மருமகள் மீதே பேச அவரை வெறுப்புடன் பார்த்த தண்டபாணி உனக்கு எல்லாத்துக்கும் மருமகளை குறை சொல்லணும் அப்படி என்ன அவன் மேல பகை உனக்கு அவன் மேல எனக்கு என்ன பகை நம்ம கிட்ட ஒழுங்கா நடந்துக்கலன்னு கோவந்தான் ஆமா ஆமா நம்மள மரியாதை குறைவா நடத்தி நேரத்துக்கு சாப்பாடு செஞ்சு போனாம நம்மள கொடுமைப்படுத்துறா பாரு ஏன் அதுதான் உங்களுக்கு குறையா இருக்கோ போங்க போய் அதையும் சொல்லி கொடுங்க மா அப்பா போது நிறுத்துங்க அண்ணா என்ன சொன்னா அதை மட்டும் சொல்லுங்க திவாகர் இடையிட்டு கத்தினார் என்ன சொன்னா அவன் காசை கொடுக்க சொன்னான் நீ அந்த அஞ்சு லட்சத்தை கொடு கொடுத்துடலாம் மகனிடம் தண்டபாணி கேட்டார் நான் கொடுக்கறது இருக்கட்டும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க திருப்பி தந்தையிடம் கேட்டான் மகன் நான் என்னமோ செஞ்சுக்கிறேன் நீ முதல்ல பெரியவங்க காசை கொடுக்குற வழியை பாரு என்ன செய்வீங்க உங்ககிட்ட தான் பணமே இல்லையே எல்லாம் பெட்டு கட்டி அழிச்சிட்டீங்களே யோசனையாக தந்தையை பார்த்தான் திவாகரு என்னை பத்தி விடு நீ எப்போ பணத்தை தருவ அதை மட்டும் சொல்லு கன்றி போன முகத்துடன் கண்டிப்புடன் கேட்டார் அது எப்படி விட முடியும் ஒருவேளை நீங்க பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த வீட்டை சொத்த அண்ணனுக்கு சேர்த்து எழுதி வச்சுட்டா அவனின் கிருமல் புத்தியை காண்பித்தான் திவாகர் என்னடா பேசுற திவாகரு சுசீலா மகனிடம் கேட்டார் ஏமா இதுல என்ன இருக்கு இவர் தான் அண்ணன் பணத்தை எல்லாம் சீட்டு விளையாண்டு முடிச்சுட்டாரு அப்புறம் அப்படி கொடுப்பாரு அதிலே நின்றான் அவன் அப்போ நீ பெரியவங்க கிட்டயே பேசிக்கோ நான் அவன் கிட்ட இப்படி இப்படின்னு சொல்லிடுறேன் தண்டபாணி வெறுப்புடன் சொன்னார் என்ன என்று அதிர்ந்தவன் அப்ப நீங்க செஞ்சதை பத்தி சொல்லணும்ல மறைமுகமாக மிரட்டினான் சரி என்ன செய்யலாம்னு நீயே சொல்லு அவனின் குறுக்கு எண்ணத்தை புரிந்து சொன்ன ருத்ரனை மனதுள் மெச்சி கேட்டார் இது கேள்வி நீங்க அண்ணன் கிட்ட ஒன்னும் சொல்ல வேணாம் இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் மட்டும் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் அப்படி டைம் கேட்போம் அப்புறம் என்ன அதுக்குள்ள அண்ணாக்கு லீவே முடிஞ்சிரும் அவரை கிளம்பிடுவார் சிம்பிள் என்றான் தோலை குலுக்கியவாறே ம் நல்ல யோசனை தான் நீ என்ன சொல்ற சுசீலா மனைவியை கேட்டார் இது சரியா வருமாங்க நம்ம பேசாம கண்ணா கிட்டே எல்லாம் சொல்லிடுவோம் அவன் கோவப்பட்டு சண்டை போட்டாலும் சமாளிச்சுக்கலாம் என்றார் மகன் மேல் உள்ள நம்பிக்கையில் மா அப்ப நான் மாட்டினா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா எனக்கு தெரியும் எப்போ உங்களுக்கு உங்க கண்ணாதான் என்று திரும்பவும் ஆரம்பித்தான் இல்ல திவாகரு கண்ணா கிடம்ப மேல பாசம் அதிகம் புரிய வச்சுக்க முடியும் அவனும் பாவம் தானே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சான் இந்த மனுஷன் தான் புத்தி கிட்ட போய் இப்படி செஞ்சிட்டாரு எனக்கு முதலே தெரிஞ்சதா விட்டுருக்கவே மாட்டேன் திலோ அன்னைக்கு கேட்டு பிரச்சனை அனுப்பதான் எனக்கே தெரிஞ்சது ஆனா அன்னைக்கு அவ பணத்தை கேட்டு பேசவும் இவ எப்படி எங்க கிட்ட கேட்கலாங்கிற வீம்புல பேச அது பிரச்சனை ஆகி வீட்டை விட்டு போயிட்டா எப்படியும் கண்ணா அவ கிட்ட நம்ம கிட்ட கேட்கதான் போறான் என்ன நடந்துச்சு ஏன் திலோ வீட்டை விட்டு போனான்னு அதுக்கு நாமளே எல்லாம் சொல்லிட்டா மேலன்னு தோணுது என தண்டமாணிக்கு ருத்ரன் சொன்னதுதான் மனதில் ஓடியது பா அம்மாக்கு எப்பவும் தம்பி மேல கொஞ்சம் பாச அதிகம் ஏன் உங்களுக்குமே நானா தம்பியான்னு கேட்டா நான் தானே முதல்ல வருவேன் அப்படிதான் அவங்களுக்கும் தம்பி அதோட அவங்களுக்கு முதல்ல இருந்தே ஏனோ திலோ கிட்ட ஒரு வீம்பு ஈகோ தாந்தாங்கிற ஒரு மாமியார் அதிகாரம் அதான் அவங்களை அப்படி நடந்துக்க வைக்குது மத்தபடி அம்மா எங்களுக்கு துரோகம் செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ான் இப்போது சுசீலாவும் அப்படியே பேச திவாகருக்கு பக் என்று இருந்தது இங்கிருந்து கிளம்ப கூடாது என்ன செய்ய போறாங்கன்னு பார்க்கணும் அண்ணன் வேற ஏதோ பிஸ்னஸ் செய்ய போறன்னு சொல்லியிருக்கான் அது என்னன்னு பார்த்து உள்ள நுழைஞ்சிடணும் நொடியில் முடிவெடுத்து விட்டான் அதற்கேற்றார் போல சுசீலாவின் கையை பிடித்
பாருங்க என் பொண்ணுக்கு அம்மா அப்பா எங்களை விட பாட்டி நீங்க தான் வேணும் அவளுக்கும் எங்களை மாதிரி உங்க மேல தான் பாசம் அதிகம் என்று நீலி கண்ணீர் வடிக்க சுசிலா எப்போதும் போல இளைய மகனின் நடிப்பில் ஏமாந்து மகனுடன் சேர்ந்து அழுக தண்டபாணி திவாகரை எல்லை இல்லா வெறுப்புடன் பார்த்தார் ருத்ரன் எடுத்திருக்கிறது தான் சரியான முடிவு இவன் அவனை நிம்மதியாக வாழவே விட மாட்டான் என்ன நடக்குதுன்னு இவனுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி ருத்ரனுக்கு சீக்கிரமாக முடிக்க சொல்லணும் என்று நினைத்து கொண்டார் இப்போ என்னம்மா வீட்டு செலவுக்கு காசு கொடுக்கணும் அதானே நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்காக உங்கள் கூட இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுக்குறேன் எனக்கு நீங்கள் வேணும் இதனால என் சம்பளமும் முழுசும் போனால் என்ன என்று அன்றே அவரின் கையில் பணத்தை கொடுக்க உச்சி குளிர்ந்து போன சுசிலா எல்லாம் மறந்து எப்போதும் போல சின்ன மகனின் பக்கமே நின்றார் கண்ணா இந்தாப்பா தம்பி வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுத்துட்டான் பாரு என்று மதிய உணவிற்கு வந்த பெரிய மகனிடம் மகிழ்ச்சியுடன் நீட்ட செய்தார் எங்கிட்ட ஏமா கொடுக்குறீங்க எப்பவும் போல நீங்களே பார்த்துக்கோங்க என்று விட்டான் ருத்ரன் அவனுக்கு எப்பவும் நம்மளோட இருக்கணும் கண்ணா அதனாலதான் அவன் வேலைக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்து ரொம்ப தூரம்னாலும் இங்கிருந்தே போறான் புள்ள என்று பெரிய மகனுக்கு சின்ன மகனின் பாசத்தை மனதில் ஏற்று நினைத்தார் ம் நல்லதாமா எல்லாம் சேர்ந்திருந்தாதான் குடும்பம் என்று சாதாரணமாக முடித்து விட்டவனுக்கு தெரியாதா தம்பியை பற்றி அப்புறம் கண்ணா இதோ தொழில் செய்ய போறேன்னு அப்பா கிட்ட சொல்லியிருந்தியாமே என்னப்பா அது என்று விசாரிக்க சொல்றம்மா இன்னும் எதுவும் முடிவாகல செஞ்சா நல்லா இருக்குமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்றான் பிடி கொடுக்காமல் ஓ நம்ம ஊர்லேயேவா இல்லை வெளியில எங்கேயாவதா மேலும் துருவினார் தெரியலம்மா சொல்ற விடுங்க என்று சுருக்கமாக முடித்து விட சரிப்பா என்றவருக்கு அதற்கு மேல் கேட்க முடியவில்லை எம்மா மாலா சாப்பாடாச்சா என்று அன்றே வேலைக்கு வந்து விட்ட பெண்ணிடம் கேட்டார் ஹம் முடிஞ்சதுமா என்று அவர் டேபிளில் வைக்க கண்ணா வாப்பா சாப்பிடலாம் என்று மகனை அழைத்து சென்று மதிய உணவு பரிமாறினார் ம் என்ன சொல்ல இத்தனை வருஷம் கழிச்சு புருஷன் ஊருக்கு வந்திருக்கானே கூட இருந்து பார்த்து போகணும் இல்லாமல் எப்பவும் போல வேலைக்கு ஓடுனா என்ன அர்த்தம் என்னமோ கவர்மெண்ட்டே அவ தலையில தான் இருக்கிறதா நினப்பு என்று மருமகள் மகனுடன் இல்லாத உண்மையான ஆதங்கத்தில் பேசினார் சுசீலா அது ருத்ரனுக்கும் புரிய அவரின் கையை பிடித்து தட்டி கொடுத்தவன் நான் தாமா போக சொன்னேன் என்று விட்டான் ஆனால் அம்மா சொன்னது மனதில் பதிந்துதான் போனது ஏற்கனவே நேற்றிரவு இருவருக்கும் ஏகப்பட்ட வாக்குவாதம் மனத்தாங்கள் செல்ல சீண்டலுடன் ஆரம்பித்த பேச்சு எங்கெங்கோ சென்று முடிய லேசாக மீண்டிருந்த இதமான நிலை மறைந்து திரும்பவும் முகம் திருப்பி நின்றனர் ஏன் எனக்கு எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல என்று மனைவி உரிமையுடன் குறைபட்டதில் மகிழ்ந்து போன கணவன் இரவு மகன் தூங்கவும் தான் வாங்கி வந்ததை கொடுக்க மனைவி மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க நின்றாள் என்னடி எடுத்துக்கோ வேண்டாமா முகத்திற்கு நேராக நீட்ட அதை தட்டிவிட்டாள் ஏ ஏண்டி தட்டி விட்ட கீழே விழுந்ததை எடுக்க நான் என்ன சின்ன பிள்ளையா என்று பொங்கினாள் ஏ இல்லையா எனக்கு அப்படிதான் தெரியுது என்று மேலிருந்து கீழாக பார்த்து சொல்ல பல்லை கடித்த தெலு இது லாலிபாப் மிட்டாய் சாப்பிட்ற அளவுக்கா ஆமா உன்னை பார்த்தா ஏழு வயசு பையனுக்கு அம்மா மாதிரியா இருக்க அவனுக்கு அக்கா மாதிரி இருக்க என்றான் கிண்டலாக அவனுக்கு இப்படிதான் வாங்கிட்டு வருவீங்களோ உங்களை போய் கேட்டேன் பாருங்க என்ன சொல்லணும் என்று பாயில் படுக்க போக அவள் முன் இரண்டு பெரிய பைகளை நீட்டினான் என்ன என்ன இது என்று திலோ அவளுடன் வாங்கி பார்க்க வகை வகையான புடவைகள் அதிக அளவில் மொத்தமாய் எடுத்திருந்தான் எல்லாம் மிகவும் நன்றாக இருந்தது அவளின் நிறத்திற்கேற்ப பார்த்து பார்த்து எடுத்திருக்கிறான் என்று புரிய மனது குத்தாட்டம் போட்டது திருமணமான இத்தனை வருடத்தில் முதல் முறையாக கணவன் ஒன்று வாங்கி கொடுத்திருக்கிறான் இப்போ சாப்பிடலாம்ல என்று கணவன் சிரிப்புடன் கலர் கலர் மிட்டாய்களை நீட்ட திலோவும் மலர்ந்த முகத்துடனே எடுத்துக்கொண்டாள் இவருக்கு இந்த டெய்ரி மில்க்கு கிட்கேட் சாக்லேட் எல்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாதாம்மா என்று மனதில் கணவனை நக்கல் அடித்தாலும் ஆரஞ்சு மிட்டாயின் சுவை அடிமனது வரை சென்று இனிக்கத்தான் செய்தது என்னடி மனசுக்குள்ள ஏதோ நக்கல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்றவளின் கண்ணோரு சிரிப்பில் கண்டு கொண்ட கணவன் கேட்டான் ஒன்னும் இல்லை என்ற அதே சிரிப்புடன் தலையை மட்டும் மாட்டினாள் ஏதோ இருக்கு சரி விடு இனி தினமும் புடவையே கட்டு சுடி போடாத ஆஃபீஸ்க்கும் சேர்த்து தான் எடுத்திருக்கேன் என்றான் அவனுக்கு மனைவி தன் அருகில் மிகவும் சிறு பெண்ணாக தெரிவது சுணக்கத்தை கொடுத்தது எங்களை ஜோடியா பார்க்கிற யாரோ புருஷம் முன்னாடினே சொல்ல மாட்டாங்க தன்னில் பாதியே இருந்த மனைவியை சினங்களுடன் பார்த்து சொல்ல திலோவின் முகம் சுருங்க ஆரம்பித்தது இல்ல அது சரி வராது எனக்கு சுடிதான் கம்ஃபர்டபுள் என்றால் புடவையை பைக்குள் எடுத்து வைத்தவாறே ஏன் என்றவள் புடவையை எடுத்து வைக்கவும் உர் என்று கேட்டான் அது அப்படிதான் விடுங்க என்று மொத்தத்தையும் எடுத்து ஓரமாக வைத்து விட மறுபடியும் ஒரு இருக்கம் உண்டானது என்ன விட நீ கட்டிக்கணும் தானே வாங்கின நீ என்ன இன்னும் சின்ன பிள்ளையா சுடி மட்டுமே போட்டுட்டு இருக்க அப்பப்போ புடவையும் கட்டணும் அவன் வந்ததிலிருந்து மனைவி சுடியே போட்டிருந்ததை மனதில் வைத்து சொன்னான் 
உங்களுக்கு நான் புடவை கட்டினா உங்களுக்கு என்ன சுட்டி போட்டால் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் எப்போ போல உங்கள் லீவ் முடிச்சு கிளம்புங்க என்று விட்டால் ஹெச்ச போய் போய் உனக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் பாரு என்ன சொல்லணும் ஏன் வாங்கிட்டு வந்தீங்க நான் கேட்டேனா நீ ஏன் கேட்ப உனக்கு தான் நான் ஆகாத புருஷனாச்சு ஆ ஆமாம் உங்களுக்கு மட்டும் தான் ஆகிற பொண்டாட்டியா அக்கும் பார்த்து பேசத்திலோ ஏ இல்லையா அதான் இத்தனை வருஷம் எங்களை தள்ளி வச்சு ஊர் உலகத்துக்கே காட்டிட்டீங்களே போங்க அப்போ நான் தள்ளி நின்றது உனக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த ஊர் உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது தான் பிரச்சனையா இப்படி கேட்டால் நீங்கள் சரின்னு ஆகிடுவீங்களா இல்லை எங்களை இப்படி விட்டுட்டு போனது தான் நியாயம் ஆகிடுமா விட்டுட்டு போனேன் தள்ளி நின்று மட்டும் சொல்கிறேன் யாரால் நான் இப்படி தனியாக நின்னேன் உனக்கு மறந்து போச்சா ஏன் இல்லை உங்களால் தான் உங்களை மட்டுமே பார்க்குறோம் உங்கள் சுயநலத்தால் மட்டும்தான் அப்போ உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி இழுத்து பிடிச்சி நான் கூட குடும்பம் நடத்திருக்கணும் அப்படி தானே அதுக்கு நான் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லாதவன் இல்லை போடி விருப்பம் இல்லாத பொண்ணு என் பொண்டாட்டியாக இருந்தாலும் எனக்கு வேணாந்தான் இந்த ரோஷம் என் கூட குடும்பம் நடத்த முன்னே எங்கே போச்சு அத்தாண்டி நான் செஞ்ச பெரிய தப்பு என்று விட திலோ விரைத்த உடலுடன் கணவனை பார்த்தாள் போதும் இதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை பேசினீங்க என்னடி செய்வ என்னைய மிரட்டுற தன்னை நோக்கி நீண்டிருந்தவளின் விரலை மடக்கி பிடித்து கேட்டான் வழியில் கண்ணில் நீர் தேங்க நேருக்கு நேர் பார்த்து நின்றாள் ச என்று விரலை விட்டவன் புடவை கட்ட சொன்னதுக்கு இவ்வளோ பேச்சு தேவையா இதுக்கு தான் நான் இத்தனை வருஷமாக இங்கே வராமல் இருந்தேன் எங்க திலோவிற்கு கணவனின் பேச்சு மிகவும் வலித்தது அவளுக்கு என்ன புடவை கட்ட ஆசை இல்லையா அதுவும் கணவன் எடுத்து வந்து கொடுக்கும் புடவையை வேலைக்கு சேர்ந்த புதிதில் அவள் புடவை மட்டுமே கட்டியவள் தான் ஆனால் அதுவே தான் அவளுக்கு எல்லை இல்லா மன உளைச்சலையும் கொடுத்தது அவளின் வேலை முன்னிட்டு அவள் ஆஃபீஸில் இருப்பதை விட வெளியில் இருப்பதே அதிகம் பலதரப்பட்ட மக்களை தினமும் சந்திக்கிறாள் அதில் ஆண்களே அதிகம் பல்வேறு இடங்களுக்கு செல்கிறாள் அங்கும் ஆண்கள் வருவதே அதிகம் அதில் எல்லோரின் பார்வையும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லையே சில நேரங்களில் பார்வையையும் மீறி லேசாக உரசு செய்ய தெரியாமல் என்று ஒதுக்க முடியவில்லை கையெழுத்து வாங்க இடம் அறக்க என்று சில மிருகங்கள் சுற்று நெருங்கி ஏன் என்ற நேரமும் உண்டு வேலைக்கு புதிது என்பதால் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற பயமே மனதில் நிறைந்திருக்க இதில் இந்த அழுத்தமும் சேர்ந்து கொண்டது வேலையில் ஏதும் சந்தேகம் இருந்தால் கூட சக ஆண் ஊழியர்களிடம் பேசவும் பயந்த நாட்கள் உண்டு அடிக்கடி பேசினால் ஏதாவது தப்பாகிவிடுமோ என்று பெண் ஊழியர்களை தேடி பிடித்து கேட்பாள் அதிலும் உள்ளூரிலேயே வேலை என்பதால் ருத்ரன் வெளியில் இருப்பதும் அவர்களுக்கு சற்று தைரியத்தை கொடுத்ததோ வீட்டிலும் இது சம்பந்தமாக யாரிடமும் பேச முடியவில்லை அப்படியே பேச வேண்டும் என்றாலும் யாரிடம் பேச சொன்னால் வேலையை விட்டுவிடு என்பார்கள் அதற்கு பயந்தே எல்லாம் சமாளித்து கடந்து வந்திருக்கிறாள் ஆனால் இன்றும் அது நீடிக்கத்தான் செய்கிறது அவளின் புது பிரச்சனை அந்த மோகனின் பார்வையும் பேச்சும் இன்று ஆஃபீஸில் அவள் ருத்ரனுக்காக காத்திருந்த போது தானே வந்தவன் நம் மேடம் இங்க நிக்கிறீங்க வண்டி இல்லையா நான் ட்ரா பண்ணவா என்று கோரல் சிரிப்புடன் கேட்டான் என்ன சார் மறந்துட்டீங்களா டிசிப்ளினர் ஆக்ஷன் பத்தி என்று நிமிர்ந்து நின்று கோபத்துடன் கேட்க அங்கு வந்த சங்கரும் அவரை இழுத்து சென்றான் அதை இப்போது நினைத்தாலும் உடலும் மனமும் கொதித்தது இப்படி மனசாலும் உடம்பாலும் ஹராசேறுது எப்போதுதான் மாறுமோ இதுதான் விதியா இதுக்கு எதுக்கு பெண்கள் சுதந்திரம் என்று இந்த சமுதாயம் பீத்திக்குது காலம் பூரா பயந்து ஒதுங்கி விலகி போறது தான் மானத்தை காப்பாத்திக்க வழியா படத்துல கதையில மட்டும்தான் திருப்பி கொடுக்க முடியுமா என்று எப்போதும் போல இப்போதும் கொந்தளித்தாள் விடுத்திலோ நீயும் தனம் தன இதை நினைச்சே டென்ஷன் ஆகிற என்ன யூஸு என்று மனது அவளை அமைதிப்படுத்த திரும்பி படுத்தாள் கணவன் படுத்திருக்கும் தடம் தெரிய அவன் மேல் அடுத்து மனம் தாய்ந்தது நான் புடவை கட்ட மாட்டேன்னு சொல்றது மட்டும்தான் இவருக்கு தெரியுமா புடவை கட்டிட்டு போனப்போ ஒரு ரோகி இடுப்ப உரசிட்டு போனது இவருக்கு தெரியுமா அதை மறக்க முடியாம நான் கூசி வெந்து புடவை கட்டுறதே விட்டது இவருக்கு தெரியுமா படுத்திருந்த கணவனை பார்த்து குமரினால் அன்னைக்கெல்லாம் இவர் எங்க போயிருந்தாராம் என் பொண்டாட்டின்னு உரிமை மட்டுமே ஒரு புருஷனுக்கு போதுமா அவளுக்கான கடமைன்னு ஒன்று புருஷனுக்கு இல்லவே இல்லையா வேலைக்கு போகிற இடத்துல அவளுக்கான பாதுகாப்பை பற்றி கூட யோசிக்கிறது இல்லை ஆனால் நான் உன் புருஷங்கிற அதிகாரம் மட்டும் போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது அப்படி ஒரு அதிகாரம் எனக்கு எதுக்கு வேண்டாம் எப்பம் போல் எங்கள் வாழ்க்கை போகட்டும் உள்ளம் கொதித்து வைராகியம் கொண்டது ஏன் திலோ நீ சொல்லாமல் அவருக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் மனைவியாக மனது கணவனுக்கு பரிந்து கட்டி கொண்டு வந்தது ஏன் சொல்லணும் எதுக்கு சொல்லணும் ஏன் அவருக்கே தெரியாதா ஒரு நாளாவது என்கிட்ட அக்கறையா பேசியிருப்பாரா கேட்டிருப்பாரா போகட்டும் இவரோட கோவம் என்ன ஒன்றும் பண்ணாது இத்தனை வருஷம் என்ன ஓட்டிட்டேவா தெரிஞ்சோம் இப்போ சண்டை போடுறதுக்கு இது பழகி போனது தான் என்று மனம் வாதாடினாலும் இப்போதும் சண்டைதானா நாங்கள் மனசு ஒத்து வாழ மாட்டோமா என்ற கட்டிலில் படுத்திருந்த கணவனின் வரி வடிவத்தை பார்த்து இங்கி விம்மதான் செய்தாள் அத்தியாயம் பதினான்கு கண்ணா திலோட அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்க ச
இவன் இரவு வாங்கி வந்த புடவையை திலோ கட்ட மாட்டேன் என்று விட்டதைத் தொடர்ந்து இருவருக்கும் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் கணவனும் மனைவியும் எப்போதும் போல முகம் திருப்பி நின்றனர் மறுநாள் காலை ருத்ரன் அபியை அழைத்து சென்று ஸ்கூல் விட்டு வீட்டிற்கு வர திலோ அவளின் ஸ்கூட்டியை எடுத்து கொண்டிருந்தால் ஆஃபீஸ் செல்ல நேற்று போல இன்றும் தானே அவளை அழைத்து செல்லும் எண்ணத்துடன் தான் ருத்ரன் மகனை விட்டு வேகமாக வந்தான் ஆனால் மனைவி தனியே கிளம்பவும் எதுவும் பேசாமல் உள்ளே சென்றுவிட திலோவின் முகம் சுருங்கிதான் போனது என்னதான் கணவன் மேலுள்ள கோபத்தில் தனியே கிளம்ப முடிவெடுத்தாலும் அவனுடன் கூப்பிடுவானோ என்ற சிறு எதிர்பார்ப்பு உள்ளுக்குள் இருக்கதான் செய்தது அதனாலேயே அவன் வரும் வரை மெதுவாக கிளம்பி வண்டி எடுக்க கணவனோ பார்த்தும் ஏதும் கேட்காமல் உள்ளே சென்றுவிட ஏமாற்றத்தோடு ஆஃபீஸ் கிளம்பி விட்டாள் கண்ணா சாப்பிட வரியா என்று மகன் உள்ளே வரவும் டேபிளில் நின்றிருந்த சுசீலா கூப்பிட பார்த்த ருத்ரன் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறம்மா என்று மேலேறி விட்டான் அங்கு திவாகர் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க அவன் உடல் மொழியே சரியில்லாததாக இருந்தது அவனுக்கு தெரியும் வீட்டு செலவுக்கு பணம் வாங்கிவிட்ட கோபம் என்று ஆனால் அதை இப்போது பேசி பெரிதுபடுத்த விரும்பவில்லை அவனுக்கு தேவை வேறு அதோடு திவாகரை போன்ற ஆட்களுக்கு வார்த்தைகள் வலிக்காது செயல்தான் சுரீர் என்று நடு மண்டியில் இறங்க வேண்டும் அப்போதுதான் புரியும் அடங்குவும் செய்வார்கள் அதனாலேயே திவாகர் அவனிடம் வாக்குவாதம் செய்ய சமயம் பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்தும் கண்டு கொள்ளாமல் அவனின் வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போதும் ரூம் சென்று சிவாவிற்கு போன் அடித்தவன் மச்சி பேசிட்டியா எப்போ வரணுமா என்று பேசிக் கொண்டிருக்க சுசீலா கீழே கூப்பிடும் சத்தம் கேட்டது மச்சி நான் நேரில் வரேன் பேசலாம் என்று போனை வைத்து விட்டு கீழே திலோவின் பெற்றவர்களை பார்க்க வந்தவன் வாங்கம்மா வாங்கத்த என்று வரவேற்று அமர சுசீல் அவர்களுக்கு காஃபி டிஃபன் கொடுத்து உபசரித்துக் கொண்டிருந்தார் மாப்பிள்ள நாளைக்கு நம்ம ஊர் அம்மன் கோவிலுக்கு குடும்பத்தோடு வரணும் எங்களோட வேண்டுதலுக்காக பூஜை ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் என்று சிதம்பரம் மரியாதையாக கூப்பிட்டார் வரமாமா என்று ருத்ரன் சொல்ல சமதி நீங்களும் எல்லாம் வரணும் தம்பி நீங்களும் உங்கள் சம்சாரத்தோடு கண்டிப்பாக வரணும் என்று ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த திவாகரனையும் கூப்பிட்டார் ஆமா நீ எல்லாரும் வாங்க அகிலா நீயும் பாபாவோட வாம்மா என்று காமாட்சியும் முறையாக கூப்பிட சரி என்றனர் குடும்பத்தினர் அப்புறம் சம்பந்தி உங்க பெரிய பொண்ணு ஜெயா வரலையா பார்த்தே ரொம்ப நாளாச்சு தண்டபாணி கேட்க ருத்ரன் பார்வை மாமியார் மேல் சென்றது அவர் சங்கடத்துடன் அவனை பார்க்க பெருமூச்சோடு முகம் திருப்பி மாமனாரின் பதிலை எதிர்பார்த்தான் நைட்டு வராங்க சம்பந்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல பெரிய மாப்பிள்ள மூணு வருஷம் வெளிநாடு போயிட்டு போன மாசம் தான் வந்தாங்க நானே இவ்வளவு தான் சென்னை போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் என்று பேசிவிட்டு கிளம்பினர் திலோ உங்கள் வீட்டுக்கு போய் நேரில் கூப்பிட்டுட்டோம் நீ இன்னைக்கு ஈவினிங் இங்கே நம்ம வீட்டுக்கு வாயன் உங்கள் அக்கா எல்லாம் வரா நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இருந்து எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு என்று காமாட்சி ஃபோன் செய்து ஆசையாக மகளை கூப்பிட இல்லைம்மா நான் நாளைக்கு நேராக கோவிலுக்கே வந்துடுறேன் என்று விட்டால் திலோ ஏன் திலோ உனக்கு இன்னும் அக்கா மேலே உள்ள கோவம் போலையா உனக்கு தான் அவளை பற்றி தெரியும் இல்லை மனசில் உள்ளதை பட்டு பட்டு பேசிடுவான்னு மா அவ என்னை பற்றி பேசியிருந்தா ஓகே அவரை பற்றி பேசினது ரொம்ப தப்பு புரியுது திலோ அவளுக்கு உன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கவலை அதான் எப்படி இருக்கு நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீங்களும் உன்னை முடிவெடுத்து பேசினா நான் சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட இல்லை இல்லை அப்புறம் ஏன் எப்படி என்று வைத்து விட காமாட்சி முகம் கலக்கத்தை காட்டியது பேச்சிற்கே இப்படி என்றால் ஜெயா செய்த விஷயம் மட்டும் திலோவிற்கு தெரிந்தால் நினைக்கவே சற்று பயமாக தான் இருந்தது அந்த தாய்க்கு என்ன ஆச்சு காமாட்சி ஏன் அப்படி இருக்க என்று சிதம்பரம் கவனித்து கேட்க ஒன்றுமில்லைங்க நீங்கள் அன்னதான செலவெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்களா என்று பேச்சை மாற்றினார் அவருக்கும் இது தெரிந்தால் கோபப்படத்தான் செய்வார் என்றே அச்சம் இந்த ஜெயா பொண்ணுக்கு எல்லாத்துலேயும் அவசரம் இதில் நானும் வேற அவள் பேச்ச கேட்டு ஐயோ நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதோ என்று இப்போதே கவலை கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டார் மா இந்த புடவை ரொம்ப நல்லா இருக்கு கோயிலுக்கு இதே கட்டுங்களேன் ருதன் வாங்கி வந்திருந்த புடவை வெளியே இருக்க பார்த்து விட்ட அபி திலோவிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அது அதுக்கு இன்னும் பிளவுஸ் தைக்கல அபி என்று திலோ கணவனை பார்த்து மெல்லிய குரலில் மறுத்தாள் மா பிளீஸ் மா கட்டுங்க இப்பெல்லாம் நீங்கள் சாரியே கட்டுறதில்ல யூ லுக் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் சாரி என்று மகன் கெஞ்சவே செய்தான் எப்படி கட்டுவா அது நான் வாங்கி கொடுத்த புடவல்ல என்று வேஷ்டியை கட்டி கொண்டே ருத்ரன் முனுமுணுக்க கண்மூடி திறந்த திலோ புடவையை வாங்கி கொண்டாள் அப்படி கஷ்டப்பட்டு விருப்பம் இல்லாமல் யாரும் நான் வாங்கி தந்த புடவையை கட்ட தேவல்ல என்று மகன் செல்லவும் தலைவாரி கொண்டே சொன்னான் கணவன் எனக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிற அக்கறை பொறுமை உங்களுக்கு முதல்ல இருக்கான்னு பாருங்க கண்ணாடி வழியே தெரிந்த கணவனை பார்த்து சொன்னவள் தடுப்பிற்கு பின் சென்றாள் ஆமாம்மா எனக்கு அக்கறை இல்லை இவளுக்கு புருஷம் இல்லை ஏகப்பட்ட அக்கறை இருக்கு என்ன சொல்ல வந்துட்டா என்று கடுப்பாக பேசினான் இல்லைன்னு நீங்களே நினச்சிக்கிட்டா நான் பொறுப்பா திலோ உள்ளிருந்து முனுமுண
என்று புடவையை நீவிவிட்டபடி வெளியே வந்தவள் கணவனை பார்க்க அவன் பார்வையில் திருப்தி தெரிந்தது அப்பாடா இப்போதான் எனக்கு கொஞ்சம் மேட்சாக இருக்கா அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் போடணும் மனைவியை ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்து கொண்டிருக்க திலோவிற்கு காண்டானது யோ அட்லீஸ்ட் இந்த கவுண்டமணி ரொமான்டிக் லுக்காது கூடியா உன்னெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வெறும் சப்பாத்தி மட்டும் தான் சுட முடியும் போல என்று ருத்ரனை பார்த்து கத்தவே தோன்ற வாயை இருக்க மூடிக்கொண்டு கீழே சென்று விட்டாள் மா அப்பா கிளம்பலாமா என்று தானும் மனைவியை தொடர்ந்து கீழே வந்தவன் காரை எடுக்க பெண்கள் காரில் ஏறி கொண்டனர் திவாகர் வரமாட்டேன் என்று அலட்ட சுசீலா தன் வர சொல்லி இழுத்து வந்திருக்க அவனும் தண்டபாணியும் பைக்கில் வந்தனர் வாங்க வாங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் உள்ள போலாமா என்று சிதம்பரமும் காமாட்சியும் கோவில் வாசலிலேயே நின்று உள்ளே அழைத்து செல்ல அங்கு இரு ஆண் பிள்ளைகள் கணவன் கிரிதரனுடன் ஜெயா குடும்பமாக நின்றிருந்தாள் வாமா நல்லா இருக்கியா கிரி இப்படி பார்க்கா என்று தண்டபாணி விசாரிக்க நாங்களாம் நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் பொதுவாக நலம் விசாரித்தனர் ருத்ரன் தம்பதி தவிர பூஜை ஆரம்பிக்கலாமா என்று ஐயர் வர அடுத்த சில மணி நேரங்கள் பூஜையில் முடிந்தது தீபாராதனை முடிந்து தம்பதி சகிதமாக மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கோவிலை சுற்றி வந்து அன்னதான இடத்திற்கு சென்றனர் மாப்பிள உங்க கையால முதல்ல கொடுங்க உங்களுக்கு வேண்டிக்கிட்டதுதான் ஆக்சிடென்ட் ஆனப்போ என்று சிதம்பரம் சொல்ல ருத்ரன் அன்னதானத்தை ஆரம்பித்து வைத்தான் அபி முழுதும் ஜெயாவின் பிள்ளைகளோடு விளையாட ஆரம்பித்து விட திலோ அவர்களை பார்த்தபடி ஓரமாக நின்றிருந்தாள் அப்போ என்கிட்ட பேச மாட்டா என்று ஜெயா தங்கையின் முன் சென்று நின்றாள் நீ என்கிட்ட பேசினியா இல்ல இல்ல திலோவும் கேட்க பேசியிருப்பேன் அப்புறம் நீ மற்றவங்க முன்னாடி முகம் திருப்பிக்கிட்டா அக்காவுக்கு கௌரவ குறைச்சல் ஆயிரும்ல அதான் என்று திலோவின் கையை பிடித்து கொண்டவள் கண்கள் கலங்க அவளை அனைத்தும் கொண்டாள் கா என்ன இது கலங்கிவிட்ட கண்களுடன் தானும் மனைத்தால் திலோ இல்லடி உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ண இவர் வேலையால் மூணு வருஷம் வெளிநாடு போயிட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் உன்னை பார்க்க வரலனா அதுக்குள்ளே ஃபோனில் சண்டை அதான் இனியும் என் சொல்ல தங்கச்சிக்கிட்ட கோபம் இருக்க முடியலன்னு கிளம்பி வந்துட்டோம் என்றால் திலோவின் முகத்தை வருடியபடி கிளம்பி வந்தியா எங்களை இழுத்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லு அப்புறம் அக்காவும் தங்கச்சியும் சமாதானம் ஆகிட்டீங்க போல இருக்கு என்று வந்தான் கிரி நாங்கள் இப்போ சண்டை போட்டோம் ஜெயா சிரிப்புடன் கேட்க ஓ அப்படி என்று கிரியும் சிரித்தான் மா பசிக்குது என்று அபி வர எங்களுக்கும் பசிக்குது என்று ஜெயாவின் பிள்ளைகளும் வந்தனர் சரி வாங்க சாப்பிட போலாம் திலோ மூவரையும் சாப்பிட அழைத்து செல்ல ஏன் இப்படி பண்ணீங்க இங்க வாழ்க்கையில் இன்டர்வியூ ஆகிற ரைட்ஸ் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தா ஜெயாவின் முன் வந்து நின்ற ருத்ரன் கடுமையாக கேட்டான் ஓச்சுச்சோ என்று இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்த காமாட்சி அவசரமாக வந்தார் யாரும் எனக்கு ரைட்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை திலாவோட அக்கானா அவளுக்கு எது செய்யும் எனக்கு உரிமை இருக்கு என்று ஜெயா அசராமல் பேச இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் முறைத்து நின்றனர் ஜெயா கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு அவர்கிட்ட இப்படி பேசாத என்று மனைவியை அதட்டிய கிரி ருத்ரன் பிளீஸ் நீங்களும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்க பேசலாம் என்று சகல இடமும் சொன்னான் மாப்பிள்ள கோவப்படாதீங்க நாங்கள் செஞ்சது தப்பு தான் எங்களை மன்னிச்சிருங்க என்று காமாட்சி வருத்தத்துடன் பேச மா நீங்க இதுக்கு இவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறீங்க நம்ம மேலே எந்த தப்பும் இல்லை பொண்ணாட்டியை எனக்கு என்னென்னு விட்டுட்டு போன இவர்கிட்ட நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணுமா என்று ஜெயா திரும்பவும் மெகிற நான் என் பொண்ணாட்டியை விட்டுட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஓ அப்போ வருஷ கணக்காக பொண்ணாட்டியை பார்க்க கூட வராமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னவோ அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இது நானும் திலவும் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் தலையிடாதீங்க அது நீங்க சொல்லாதீங்க இது என் தங்கச்சி வாழ்க்கை நான் பேசுவேன் திலோவோட அக்கான பாக்குற இல்ல உங்க பொன்னாடி கிட்ட சொல்லுங்க கிரி என்று ருத்ரன் பல்லை கடித்து நின்றான் அவர்கிட்ட ஏன் பேசுறீங்க செஞ்சது நான் உங்க முன்னாடி தான் நிக்கிறேன் எதுனாலும் என்கிட்டே பேசுங்க ஜெயா விடாமல் தங்கையின் கணவனிடம் மல்லுக்கு நின்றாள் என்ன பேசணும் எங்களுக்குள்ள என்னன்னு நீங்க பாட்டுக்கு திலோ பேரை போட்டு எனக்கு டிவோர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புவீங்களா நீங்க யார் எங்களுக்குள்ள வர்றதுக்கு அப்போ உங்க வீட்டு ஆளுங்க மட்டும் வரலாமா இவங்க அம்மா பேசினா அது புள்ள பாசம் நான் பேசினா அது தப்பா பேசுங்க உங்களை யார் பேச வேண்டாம்னு சொன்னா ஆனா அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு இப்படி டிவோர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்புறதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் அதுவும் திலோக்கு தெரியாம அவ பேரை போட்டு கொரியர் பண்ணதெல்லாம் பெரிய தப்பும் கூட இதெல்லாம் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை பெருசாகி வேற மாதிரி முடிஞ்சிருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பீங்க ருத்ரன் வெடித்தான் அந்த கொரியர் கையில் கிடைத்த அன்று அவன் அதிர்ந்து தவித்தது அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் அவனால் அதை நம்பவே முடியவில்லை ஃப்ரம் அட்ரெஸில் திலோ பெயர் இருக்க அவனின் இதயம் நின்று துடித்தது வருடங்கள் பிரிந்திருந்த போதும் டிவோர்ஸ் என்கிற வார்த்தை ஏன் அந்த எண்ணமே இருவருக்குள்ளும் வந்ததில்லை அவள் வீட்டை விட்டு சென்று விட்டாள் என்று தெரிந்த போது எப்படி இவ வீட்டை விட்டு போகலாம் என்ற கோபம் தான் வந்தது ஆனால் அவள் இப்படி டிவோர்ஸ் கேட்பாள் என்று வாய்ப்பே இல்லை இது அவள் கிடையாது என்று நிதானமாக
ஒருவேளை நூத்தில் ஒரு வாய்ப்பாக திலோவாக இருந்தால் இல்ல அவனை விட்டு போக மாட்டான் இது வேற எதுவோ என்ன என்று தன்னுள்ளே போராட முடியாமல் இரவோடு இரவாக ஹையர் ஆபீசர்களிடம் பேசி மறுநாளே மனைவியிடம் வந்து விட்டான் நேரில் அவளின் முக உணர்வுகளை பார்த்து படிக்கும் வரை அவன் உயிர் துடித்து அடங்கியது தன்னை எதிர்பாராமல் அவளின் அதிர்ந்து கலங்கிய முகம் அவனுக்கு அப்படி ஒரு நிம்மதியை கொடுத்தது ஆனால் அடுத்த சில நொடிகளிலேயே இவனுடன் வரமாட்டேன் என்று இறங்கிவிட்டதோடு தனியையும் விட்டு சென்று விட்டு அழுத்தத்தோடு அங்கேயே அமர்ந்து விட்டான் அவள் திரும்பி வந்த பிறகுதான் இதயம் சீராக துடிக்க அவளுடன் வீடு சென்றான் அங்கு காமாட்சியின் பதட்ட முகம் சந்தேகத்தை கிளப்ப மறுநாளே அவரை நேரில் பார்த்து கேட்டுவிட்டான் அவர் ஜெயா செய்ததை ஒத்துக்கொண்டதோடு தான் தான் திலோப்பேர் போட்டு அவனுக்கு அனுப்பி வைத்ததையும் சொல்லிவிட்டான் ருத்ரன் உங்க கோபம் புரியுது ஜெயா செஞ்சது தப்புதான் எனக்கு முன்னுமே தெரிஞ்சதா விட்டுருக்க மாட்டேன் அவளுக்கு தங்கச்சி மேல பாசம் அதான் அப்படி செஞ்சுட்டா பட் அதனாலதானே நீங்க இன்னைக்கு உங்க பொண்டாட்டியோட பிள்ளையோட இருக்கீங்க என்றான் கிரி சமாதானமாக ஆமாமா பிள்ள அவளுக்கு எப்பவும் கொஞ்சம் அவசரம் துடுக்குத்தனம் ஜாஸ்தி காமாட்சியும் கெஞ்சலாக பேசினார் மா என்று ஜெயா காமாட்சியை பார்த்து பல்லை கடித்தாள் போதும் ஜெயா அவர் திலோவோட புருஷன் அவளுக்கு தெரிஞ்ச அவனை உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவா மகளை கண்டித்தார் காமாட்சி அவருக்கு இதான் தொக்கா போச்சு அவளை படுத்த இவருக்கு கொஞ்சமாக அவன் மேலே அக்கறை இருந்ததா இப்படி வருஷ கணக்கு அவளை தனியாக விட்டுருப்பாரா அதுவும் வீட்டை விட்டு வெளில வந்துட்டான்னு தெரிஞ்சும் அவளை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கல அப்படி என்ன என் தங்கச்சி வேணா இவருக்கு அதான் நாளே திலோ பிள்ளை போட்டு இவளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினேன் நான் செஞ்சது சரிதான் எங்க அப்பா அம்மாக்காக தான் மக வாழ்க்கைன்னு உங்களை ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நான் கேட்பேன் என் தங்கச்சிக்காக எதுனாலும் நான் முன்னாடி நின்று கேட்பேன் நான் அவளை மாதிரி அமைதியாக போற ஆள் கிடையாது ஜெயா குமரலுடன் கேட்டாள் ஆமாம்மா நீங்க திலோ ஆகிட முடியுமா என் பொண்டாட்டி வேறதான் கிரி ம் என்றான் சகலையை பார்த்து நக்கலாக என்ன நக்கலா ஜெயா கண்டு கொண்டு சண்டைக்கு நின்றாள் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ருத்ரனும் மச்சினியிடம் சண்டைக்கு நின்றான் ஆனால் கோபம் குறைந்திருந்தது திலோ மீதான ஜெயாவின் பாசம் அவனின் கோபத்தை குறைத்திருந்தது ஜெயா பிளீஸ் கொஞ்சம் பேசாம இரு ஏன் இப்படி முடியலடி போதும் விடு என்று மனைவியை அடக்க போராடி கொண்டிருந்த கிரியை பார்த்து சிரிப்பும் வர லேசாக சிரித்தும் விட்டான் இப்ப எதுக்கு நீங்க சிரிக்கிறீங்க என்று ஜெயா அதற்கும் மல்லுக்க நிற்க ருத்ரன் சிரிப்பு இன்னும் பெரிதாகியது ஏன்பா சிரிக்கிறீங்க என்று உணவு முடித்து அபி வந்து கேட்க திலோ கேள்வியாக கணவனை பார்த்தால் ஒன்னும் இல்ல அபி இங்க ஒரு குரங்கு எதுக்கெடுத்தாலும் ஆடுறாராமா ஆடுறாராமான்னு சும்மா குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு என்று ஜெயாவை ஜாடையாக சொல்ல ஜெயாவிற்கு கொதித்து கொண்டு வந்தது யார பார்த்து குரங்குன்னு சொல்றீங்க என்று எகிர கா என்றால் திலோ பொடி என்று தங்கையிடம் கத்தினாள் எல்லாம் இங்கதான் இருக்கீங்களா வாங்க சாப்பிட போலாம் திலோ பசங்களை அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு வா போலாம் மாப்பிள்ள உங்க வீட்டுல எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க என்று வந்தார் சிதம்பரம் ஆ போலாம் மாமா என்று மாமியார் வீட்டு ஆட்களுடன் ருத்ரன் சாப்பிடாமற பாத்தீங்களாத்த உங்க கண்ணா நம்மளோட சாப்பிட வராம உங்க மாமியார் வீட்டு ஆளுங்களோட சாப்பிடுறாரு என்றால் அகிலா சுசீலாவிடம் இனி எல்லாம் அப்படித்தான் அகிலா என்று திவாகரும் கிண்டலாக சொல்ல சுசீலா அவர்களை புருமலுடன் பார்த்தார் ரொம்ப நன்றி சம்பந்தி எல்லாம் முடியவும் பூஜை தட்டோடு சிதம்பரம் காமாட்சி கொடுக்க வாங்கி கொண்ட தண்டபாணி குடும்பம் விடை பெற்றது எல்லோரும் கீழிறங்க திலோ உனக்கு வீக்கெண்ட் லீவ் தானே வீட்டுக்கு வாய என்றாள் ஜெயா ஆமா திலோ நம்ம அப்பளை கிட்ட கேட்கவா என்று ருத்ரனிடம் கேட்க முன்னால் செல்ல இவள் அபியுடன் இறுதியாக கீழிறங்கி கொண்டிருந்தாள் மா நம்ம பாட்டி வீட்டுக்கு போலாம் அபி கேட்டுக்கொண்டே வர ஹலோ திலோ மேடம் இங்க என்ன கோவிலுக்கா கீழிருந்து மேலேறி கொண்டிருந்த மோகன் திலோவை பார்த்து வழிசலுடன் கேட்டான் சே இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி இவனுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுமா திலோ வெறுப்புடன் நகர பார்க்க மா யார் இது என்று உடனென்று அபி கேட்டான் ஓ காட் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய மகனா நம்பவே முடில தம்பி உன் பேர் என்ன என்று திலோவின் கைப்பிடித்து நின்ற அபியிடம் கேட்டான் அபி அபிநயன் நீங்க யாரு என்று திலோவின் முகசொலிப்பில் ஏதோ புரிந்து கொண்ட மகன் மோகனிடம் உர் என்று கேட்டான் நான் தான் உங்கள் அம்மாவோட ஹையர் ஆஃபீஸர் என்றான் பெருமையாக என்ன சார் சொல்லாமல் மேலே வந்துட்டீங்க என்று மேலேறி வந்த சங்கர் திலோவை பார்த்து விட்டு சார் கிளம்பலாம் என்றான் உஷாராக சங்கர் என்ன இது நம்ம திலோ மேடம் பார்த்துட்டு பேசாமல் போனேன் எப்படி என்றவன் சரிதான திலோ மேடம் என்றான் அவளிடமும் இழிப்புடன் அபி போலாம் என்று திலோ எரிச்சலுடன் நகர வழிமறித்து நின்ற மோகன் என்ன மேடம் பேசாமல் கிளம்புறீங்க என்க திலோவிற்கு அவனை அறையும் வேகம் உண்டானது அவன் அறையணும்னா அறைய வேண்டியதுதானே ஏன் அமைதியா நிற்கிற 
என்று மனைவி மகனை தேடி மேல் வந்த ருத்ரனுக்கு மனைவியின் முகம் பார்த்தே அவளின் எண்ணம் புரிய மோகனை பார்த்தான் என்ன ஹலோ யார் நீங்க நான் யார் தெரியுமா என்று மோகன் எகிர சார் என்று உடனிருந்த சங்கர் ருத்ரனை கண்டு கொண்டு மோகனின் கையை சுரண்டினான் அபி நீ கீழே காருக்கு போ நாங்க வரோம் என்று மகனை அனுப்பிவிட்ட ருத்ரன் மனைவியிடம் நீ நினைச்சத செய் என்றான் கட்டளையாக அவனுக்கு மோகனை ஆபீஸில் பார்த்த ஞாபகம் வர நடப்பது ஓரளவிற்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏ நான் யார் தெரியுமா உன என்ன செய்யறம் பாரு மோகன் எகிர திலோ என்றான் மனைவியிடம் உத்தரவாக அவரினோட ஹையர் ஆபிசர் திலோ வெறுப்பாக சொல்ல யாரா இருந்தா என்ன நீ நினைச்சத செய் இல்ல என்றவன் நொடியும் யோசிக்காமல் பக்கத்தில் பம்மி நின்றிருந்த சங்கரின் கண்ணத்தில் ஓங்கிவிட்டான் அம்மா என்ற சங்கரின் அலறல் சத்தம் மோகன் முகத்தில் பயத்தை விதைத்தது இப்போ நீ இவன் அறையல என்று மீண்டும் சங்கரை பார்க்க மேடம் மேடம் பிளீஸ் மேடம் என்று சங்கர் கன்னத்தை பிடித்து கொண்டு கெஞ்சினான் நான் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் என் மேலே கொய்ய வச்சிங்க மோகன் திகிலுடன் மிரட்ட திலோ என்றான் கர்ஜனையாக அவங்க அப்படிலாம் என் மேலே கை வைக்க முடியாது மிஸ்டர் அவங்களோட ஹையர் ஆஃபீஸர் நான் எதுனாலும் என்கிட்ட தான் என்று திலோவின் அமைதியில் தைரியம் கொண்டு பேசிக்கொண்டே போனவனின் கண்ணம் எரிய காது கொய்ங் என்றது அதிர்ச்சியுடன் பார்க்க திலோ கையை உதறி கொண்டிருந்தாள் என்னமோ சொன்னியே இப்ப சொல்லு என்று ருத்ரன் கை மின்னலாக மோகனின் கன்னத்தை வீசி வீசி செல்ல நிற்க முடியாத மோகன் படியில் உருண்டான் நீ யாருன்னு சொன்ன என் பொண்டாட்டியோட ஹையர் ஆபீஸர் தானே வர உன் ஆஃபீஸுக்கே வர என்ன கிழிக்கிறியோ கிளி என்று கீழே விழுந்திருந்த மோகனை பிரட்டியவன் மனைவியின் கைப்பிடித்து கூட்டி சென்றான் சொல்ல முடியாத காதலும் சொல்லில் அடங்காத நேசமும் எண்ண முடியாத ஆசையும் உன்னிடத்தில் தோன்றுதே அத்தியாயம் பதினைந்து ருத்ரன் இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யணும்னா முதல்ல ஆன்லைன்ல புக் பண்ணணும் அதுல அவங்க டேட்டு டைம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நீங்க வந்து முடிச்சிடலாம் என்றார் சிவாவின் நண்பர் அங்குதான் அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் சரிங்க சார் ரொம்ப நன்றி அவர் விடைபெற்று கொள்ள இவர்கள் டீ கடையில் அமர்ந்தனர் இப்போ என்ன செய்ய மச்சி என்றான் மகேஷ் என்ன செய்ய அவர் சொல்கிற மாதிரி தான் செய்யணும் என்றான் ருத்ரன் சலிப்பாக இல்லை மச்சி ஒருவேளை லேட் ஆச்சுன்னா உன்னை எப்போ வேணுனாலும் திரும்ப கூப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னல்ல அதான் என்றான் ம் அவசர அவசரமாக கிளம்பி வந்ததால் கொஞ்ச நாள் தான் லீவ் கிடச்சிது அதுக்குள்ளே ஏதாவது எமர்ஜென்சினா கூப்பிட தான் செய்வாங்க அப்புறம் எப்படிரா இப்போ முடியுமான்னு தெரியலையே நீ வேறு என்ன உங்கள் வீட்டில் பேசல உன் தம்பி வேறு என்ன பிரச்சனை செய்ய காத்துருக்கானோ உன்னை செய் நீ பேசாமல் உன்னோட அடுத்த லாங் லீவில் இதெல்லாம் முடிச்சுக்கோ இல்லை மகி இப்போவே முடிக்கணும் என்றான் ருத்ரன் நிச்சயத்துடன் மனைவி மகன் வீட்டை விட்டு சென்றது அவனை அவ்வளவு பாதித்திருந்தது அவன் கிளம்பும் முன் எல்லாம் முடிக்க வேண்டும் அப்படி என்ன அவசரம் இப்போவே செய்யணும்னு விடுடா என்றான் மகேஷ் புரியாமல் அவசரம்தான் அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது விடு டே அதுக்காக மண்டையை உடச்சு போக முடியும் மகேஷ் திரும்பவும் பேச மகி நீ கொஞ்சம் பொறுமையாரு என்று அவனை அடக்கிய சிவா மச்சி மண்டேவே ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம் மேபி அடுத்த ரெண்டு மூணு நாளில் வந்துடும் நீ அதுக்குள்ளே உன் வீட்டில் பேசிடு என்றான் அப்படி தான் செய்யணும் சிவா நான் அதை தான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் என்றான் ருத்ரன் அவனுக்கு வீட்டில் எப்படி பேச வேண்டும் திவாகரை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதை மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதற்கு முதலில் திலோவிடமும் பேச வேண்டும் இந்த நேரம் பார்த்தா அவங்க அம்மா வீட்டில் போய் உட்காந்துருக்கா அவளா போனா நீ தானே போ சொன்ன பின்ன அவங்க அம்மா அப்பா அப்படி கெஞ்சி கேட்கும் போது என்ன சொல்ல அதுலேயும் அவங்க அக்கா நான் ஆமான்னு சொல்கிற வரைக்கும் கொண்டு மொழி புதுக்கி புதுக்கி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நொடித்தவனுக்குள் சந்தோஷம்தான் அக்கா அண்ணா தம்பி தங்கச்சி இதெல்லாம் வாழ்க்கையின் வரம் அப்படி அமைந்தால் அவனுக்குத்தான் திவாகர் போல் ஒரு தம்பி என்றால் மனைவிக்காவது நல்ல அக்கா இருக்கிறாள் என்ற சந்தோஷம்தான் அது சும்மாவா சொன்னார்கள் அண்ணா இன்னொரு அப்பா என்றால் அக்கா இன்னொரு அம்மா என்று உண்மையிலேயே ஜெயா திலோவுக்கு இன்னொரு அம்மா தான் அதுவும் அத்தை சொல்றதை வச்சு பார்த்தா என் விஷயத்தை வச்சு ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ சண்டை பேசுறது கூட இல்லை போல அப்படி இருந்தும் ஜெயா இப்படி செஞ்சது இதனாலேயே கோவிலில் வைத்து ஜெயாவுடன் சண்டை வந்த போதும் இறுதியில் சிரித்து லேசாக முடித்து விட்டான் அவனுக்கு தெரியும் திலோ வாழ்க்கை மேல் உள்ள அக்கறையாலேயே அவர் இவ்வாறு செய்ததென்று அதோடு ஜெயா அதை ஒத்துக்கொண்டு அவனிடம் நேருக்கு நேர் சண்டை போட்டதும் பிடித்தது இப்படிதான் இருக்கணும் என்ன பயம் நாம செய்யறது சரி எந்த தப்பும் இல்லைங்கிறப்போ எதுக்கு அமைதியாக போகணும் நம்மளோட அமைதி மற்றவங்க கண்ணுக்கு பயமாக தான் தெரியும் நம்மளை இன்னும் இன்னும் கீழே போட்டு மிதிக்க தான் பார்ப்பாங்க அந்த வாய்ப்பை நாமளே ஏன் கொடுக்கணும் அதுக்காக அனாவசியமாக கத்தி சண்டை போடணும்னு இல்லை நம்ம பக்கம் நியாயத்தை கூட சொல்லாமல் என் நேரமும் அமைதியாகவே இருந்தால் எப்படி 
என்று மனைவியை நினைத்துதான் வருந்தினான் அவனும் வந்த நாளிலிருந்து பார்க்கின்றான் என்ன நடந்தாலும் யார் என்ன பேசினாலும் அமைதியாக கடந்து போகிறாள் ஏன் நின்று அவர்களை பேச செய்ய மாட்டேன் என்கிறாள் என்று அவள் மீது கோபம் சரி வீட்டில தான் அப்படி இருக்கான்னு பார்த்தா வெளியிலும் அப்படிதான் இருக்கா அந்த பொறுக்கி எல்லாம் மொத நாளே சப்பு சப்பு நாள் இழுத்திருந்தா இப்படி வெளியில வச்சு தைரியமா வம்பு பண்ணுவானா அவனுக்கு இருக்கு மண்டி ஆஃபீஸ் திறக்கட்டும் அங்கேயே வச்சு பொழக்குறான் மோகனை நினைத்து கொதித்தான் என்னாச்சு மச்சி என்று டீ குடித்து கொண்டிருந்த நண்பர்கள் ருத்ரனின் முகத்தை கவனித்து கேட்க ஒன்னுலடா என்றார் ருத்ரன் டீயை மொத்தமாக வாயில் ஊத்தி கொண்டு ஆமா கேட்கணும்னு நினைச்ச நம்ம ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்க ஆபீசர் நேத்து கோவில வச்சு அடி வெளுத்துட்டியாமே ஏன்டா என்றான் சிவா ஆமாண்டா காலையில ஊருக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க அந்த கருப்பை நாம சங்கரை கூட அடிச்சிட்டியாமே என்றான் மகேஷும் கிராமம் என்பதால் பரவி இருந்தது விடுங்கடா இல்ல மச்சி அவர் திலோவோட ஹையர் ஆபிசர் ஏதோ திலோ பிரச்சனை தானே என்னன்னு சொல்லு மச்சி அவனை தட்டி தூக்கிடலாம் வேண்டாம் மகி நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லடா அவனுக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா நம்ம ஊருக்கே வந்து திலோ கிட்ட மகி ருத்ரனின் கோப முகம் பார்த்து அதட்டிய சிவா மச்சி நீ கிளம்பு ஓ மாமியார் வீட்டில் லஞ்சு குறை சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னல்ல என்றான் சரிடா நான் வரேன் பார்க்கலாம் ருத்ரன் கிளம்பி மாமியார் வீடு சென்றான் நேற்றை திலோ அபியுடன் அங்கு சென்றிருக்க இவனையும் இரவு அங்கு தங்க கூப்பிட்டார்கள் ஆனால் ஏனோ ருத்ரனுக்கு அங்கு தங்க முடியவில்லை மாமியார் வீடு என்ற சங்கடமாக கூட இருக்கலாம் மறுவீடு சென்று ஓர் இரவு தங்கியவன் தான் அதற்கு பிறகு இத்தனை வருடங்களில் அங்கு தங்கியதே இல்லை பல மருமகன்கள் போலதான் ருத்ரனும் கூப்பிடும் நேரம் எல்லாம் வரேன் வரேன் என்று விட்டு இப்போதுதான் அங்கு செல்கிறான் பைக்கை நிறுத்தி விட்டு உள்ளே செல்ல திலோ ஜயாவின் மடியில் படுத்திருக்க அவள் தங்கையின் தலையை தடவிக்கொண்டு ஏதோ பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தாள் என்ற ருத்ரனின் கணைப்பு குரலில் வாங்க என்று திலோ அவசரமாக எழுந்து கூப்பிட வாங்க என்ற ஜெயாவும் உள்ளே சென்று தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் மா உங்க சின்ன மாப்பிள வந்திருக்காரு ஜன்னல் வழியே பின்தோட்டத்தில் பேரப்பிள்ளைகளுடன் இருந்த பெற்றவர்களுக்கு ஜெயா குரல் கொடுத்தாள் உங்க அப்பா அம்மா பக்கத்து தருளியா இருக்காங்க ருத்ரன் மனைவியிடம் கேட்க புரிந்த திலோ கணவனை முறைத்தாள் மிலிட்ரி என்ன சொன்னாரு போ கேட்டுவிட்ட ஜெயா உர் என்று நின்றாள் வாங்க மாப்பிள என்று சிதம்பரம் தம்பதி வர அபி ஓடி வந்து ருத்ரனுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தான் ஜெயாவின் பிள்ளைகள் ஹாய் சித்தப்பா என்று மற்றொரு சோஃபாவில் அமர்ந்தனர் கிரி எங்க என்று கேட்க அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரு என்றாள் திலோ மாப்பிள சாப்பிடலாமா காமாட்சி கூப்பிட இருக்கட்டும் அந்த கிரி வரட்டும் என்று விட்டான் முதலிலிருந்தே இருவருக்கும் அவ்வளவு ஒட்டுதல் இல்லை என்றாலும் நல்ல புரிதல் இருந்தது நான் போய் எழுப்புறேன் ஜெயா நகர வேண வேண்டா அவர் மெதுவாழட்டும் நான் பசங்களோட வெளியில போயிட்டு வரேன் என்றான் வரும்போது யாருக்கும் எதுவும் வாங்கிவிட்டு வரவில்லை பிள்ளைகளை பார்த்ததும் ஞாபகம் வர மூவரையும் அழைத்து கொண்டு அவனின் பைக்கிற்கு வந்தான் பைக் வேண்டா நம்ம கார் எடுத்துட்டு போங்க ஜெயா அவர்களின் கார் கீயை கொடுக்க திலோ எதிர்பார்ப்புடன் கணவனை பார்த்தாள் அவன் அவளை கவனிக்காமல் பிள்ளைகளை ஏற்றிக்கொண்டு கிளம்பிவிட திலோவின் முகம் சுருங்கி போனது இரவும் அவன் வருகிறேன் என்றதாலேயே தாய் வீடு வந்திருந்தாள் ஆனால் வரவே இல்லை சரி இப்போதாவது கூட கூப்பிட்டு போவார் என்று பார்த்தால் நொந்துதான் போனாள் திலோ மாப்பிளைக்கு என்ன ஸ்வீட்டு பிடிக்கும் என்று காமாட்சி வர பெரும் மூச்சோடு அம்மாவுடன் சென்றாள் எழுந்துட்டீங்களா கிரி ஹால் வரவும் ருத்ரனுக்கு போன் செய்தனர் நேரம் இரண்டு மணியை கடந்து கொண்டிருக்க ருத்ரன் மேலும் அரை மணி நேரம் சென்றுதான் வந்தான் பிள்ளைகள் கை கொல்லாமல் பைகள் வச்சிருக்க முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்புறமா காட்டுங்க என்று எல்லோரையும் அமர வைத்து உணவு பரிமாறினார் இவர்கள் உண்டு எழவும் பெண்கள் மூவரும் அமர்ந்து உண்டனர் இடையிடையே சிரிப்பு சத்தம் கேட்டபடி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க ஆண்கள் மூவரும் சோஃபாவில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ருத்ரன் படத்துக்கு போலாமா கிரி கேட்க யோசிக்க செய்தான் உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் இருந்தா வேண்டாம் என்றான் புரிந்து இனி வீட்டிற்கு சென்றுதான் திலோவிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தான் இருக்கட்டும் கிரி நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன் போகலாம் என்று விட்டான் அபியின் ஆசை முகம் பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா மகன் ஓடி வந்த தந்தையின் கணத்தில் முத்தம் வைத்தான் எத்தனை நாள் ஏக்கம் இது அவனுக்கு மிலிட்ரிக்காரனின் பிள்ளைகள் இழப்பது இதைத்தானே சாதாரண ஆசைகள் கூட அவர்களுக்கு பேராசைகள் ஆகிவிடும் தந்தைக்கும் மகனின் ஏக்கம் புரிய அவனை தூக்கி மடியில் வைத்து கொண்டான் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துருவா மாப்பிள சிதம்பரம் எழ மாமா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று விட்ட கிரியே டவுனில் இருக்கும் தியேட்டருக்கு சென்று டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு வர மாலை ஆறு மணி காட்சிக்கு கிளம்பினர் காமாட்சியும் சிதம்பரமும் வரவில்லை என்று விட கிரியின் காரிலே எல்லோரும் கிளம்பினர் அபி முழுதும் ருத்ருடனே பேசிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டு நேரத்தை கழிக்க திலோ மகனின் ஏக்கம் புரிந்து அவர்களுக்காக நேரம் கொடுத்து அமைதியாக இருந்தாள் என்னடி தூங்கிட்டியா 
அவனுக்கு மறுபக்கத்தில் அமர்ந்து படம் பார்த்து கொண்டிருந்த மனைவியிடம் கேட்டான் இல்ல அபி பேசிட்டு இருந்தான் அதான் என அவன் ரொம்ப மிஸ் பண்றான் என்றான் ருத்ரன் அவன் குரலில் நீ இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு நன்றாக தெரிந்தது நான் இல்ல சரி நீங்க திலோ கேட்டுவிட்டு படம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட ருத்ரன் ஏதோ சொல்ல வந்துவிட்டு அமைதியாக விட்டான் படம் முடியவும் ஹோட்டலிலேயே உணவு முடித்து முதலில் ருத்ரன் வீடு சென்றனர் அவர்களை விட உள்ளவங்ககிரி ருத்ரன் கூப்பிட ஜயா குடும்பம் அவர்களுக்காக வாங்கியிருந்த ஸ்வீட்டுடன் உள்ளே சென்றனர் வாங்க வாங்க கிரியின் குடும்பத்தை தண்டபாணி மரியாதையுடன் கூப்பிட சுசீலாவும் முறையாக வரவேற்று உபசரித்தார் கண்ணா சாப்பிட்டியா நீ அம்மாவோட சாப்பிடுவேனு உனக்கு பிடிச்சதை செஞ்சிருந்தேன் என்றார் சுசீலா வருத்தத்துடன் நீங்களா செஞ்சீங்க ஏதோ சமையலுக்கு ஆள் இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்ட என்றாள் ஜயா அது அது நான் சொல்லி சொல்லிதான் அம்மாலா செஞ்சா எனக்கு ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது அதான் இல்லை என் கண்ணாக்கு நானே செஞ்சிருப்பேன் ஆமா ஆமா பாவத்த நீங்க உங்க கண்ணாக்கு ஆசையா எதுவும் செஞ்சு கொடுக்க முடியல எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க வெயிட்டு தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு டயட் இருக்கு இதை ஒரு மாசம் ஃபாலோ செஞ்சா போதும் என்னம்மா அது சொல்லு உங்க அத்தைய செய்ய சொல்லுவோம் என்றார் தண்டபாணி ஆர்வத்துடன் ரொம்ப சிம்பிள் மாமா முதல்ல கொஞ்ச நாளுக்கு காலையில் வெறும் பழம் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் மதியம் கொஞ்சோண்டு சாதம் நிறைய காய்கறி ரெண்டு சப்பாத்தி நைட்டு உப்புமா சப்பாத்தி ஏதாவது நடுவில் பசிச்சா ஜூஸ் மாதிரி ஏதாவது முக்கியமாக பால் எடுக்கவே கூடாது காஃபி டீக்கு பதில் கிரீன் டீ பிளாக் டீ இப்படி தான் குடிக்கணும் நொறுக்கு தீனி ஆயில் ஐட்டம் ஸ்வீட்டு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது இதை மட்டும் அத்த கரெக்டாக ஃபாலோ செஞ்சுட்டா அப்புறம் பாருங்க எங்கே பார்க்குறது ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா என்றார் சுசீலா முறைத்தபடி என்னத்த நீங்க உங்க ஆசைக்காக தானே சொன்ன நீங்க தானே கை கால் வழியில உங்க கண்ணாவுக்கு எதுவுமே செஞ்சு கொடுக்க முடியலன்னு வருத்தப்பட்டீங்க ஏன் உங்க ஆசை கண்ணாக்காக இதை செய்ய மாட்டீங்களா என்றால் விடாமல் அது என்று சுசீலா தடுமாற ஜெயா போதுண்டி ருத்ரனை பார்த்து மனைவியின் கையை சுரண்டிய கிரியும் கா என்ற திலோவையும் பார்த்து உதடு சுழித்த ஜெயா பொதுவாக பேசி கொண்டிருந்து விட்டு அடுத்த சில நிமிடங்களில் கிளம்பிவிட சுசீலா பொறுமையபடி தூங்க சென்றார் மறுநாள் வேலை நாள் என்பதால் திலோவும் அபியை தூங்க வைத்து விட்டு படுத்து விட ருத்ரனும் அலைச்சலில் தூங்கிவிட்டான் அடுத்த நாள் எப்போதும் போல அபியை ஸ்கூல் விட்டு வந்த ருத்ரன் மனைவியை தன்னுடன் கூட்டி செல்ல வந்தான் நீங்க வராதீங்க என்றால் திலோ தன் ஸ்கூட்டியை எடுத்தபடி ஏறடி நேரமாச்சு பாரு முன்கதவை திறந்து விட ஏறாமல் பிடிவாதத்துடன் நின்றவள் கோவில வச்சு அவன் அடிச்சதே போதும் விடுங்க இதுக்கு மேல இதை பெருசு பண்ணாதீங்க இப்பவே என்னோட வேலை பாக்குறவங்க எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு போன் பண்ணி கேட்டுட்டே இருக்காங்க நான் வேலை பார்க்குற இடத்துல பிரச்சனை எழுதிட்டு என்னால் அங்கே எப்படி சரியாக வேலை பார்க்க முடியும் விட்டவும் மாட்டாங்க ஊர்லேயும் எல்லாம் கேட்குறாங்க இது தேவையில்லாதது என்னோட விஷயம் எல்லாம் பேசுறது எனக்கு பிடிக்கலை லெட் மீ ஹேண்டில் திஸ் உறுதியாக சொல்ல ருத்ரன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தலையை ஆட்டினான் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கணும் ஆஃபீஸ் வந்து அவன்கிட்ட எந்த பிரச்சனையும் செய்யக்கூடாது என்னால் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் என ருத்ரன் அப்போதும் வந்தே தீருவேன் என்ற பிடிவாதத்துடன் தான் அமர்ந்திருந்தான் பார்த்த திலோவிற்கு கோபம் வர இத்தனை வருஷம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிரம் பிரச்சனை வந்துச்சு அன்னைக்கெல்லாம் எங்கே போயிருந்தீங்க இப்போ மட்டும் வருவேன் செய்வேன்னு ஏன் வீம்பு பண்ணுறீங்க விடுங்க என்னால் என்னை பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் உள்ள வராதீங்க என்று விட ருத்ரனின் கோபம் ஸ்டேரிங்கை பிடித்திருந்த கைகளின் இறுக்கத்தில் தெரிந்தது புரிந்தாலும் தன் ஸ்கூட்டியை கிளப்பியவள் ஆஃபீஸ் வரக்கூடாது என்று கிளம்பி விட ருத்ரன் காரிலேயே அமர்ந்திருந்தான் கண்ணா இங்கேயா இருக்க பாரு உன் ஃபோனும் ரொம்ப நேரமாக அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு சுசீலா எடுத்து வந்து கொடுக்க பார்த்தால் சிதம்பரம் சொல்லுங்க மாமா என அவர் ஏதோ சொல்ல ருத்ரன் முகத்தில் தீவிரம் நான் பார்த்துக்கிறேன் மாமா என்று வைத்து விட்டவன் அடுத்து இன்னொரு நம்பரு கழைத்து பேசிவிட்டு மாலை போல அங்கு சென்றான் தூரத்தில் கார் வந்து கொண்டிருக்க நடு ரோட்டில் சென்று நின்றான் ஓய்யோயோ இவரா சங்கர் அலற டிரைவர் கண்ணூர சிரிப்புடன் காரை நிறுத்திவிட்டார் உள்ளூர் என்பதால் அவரை பிடித்து அவரிடம் கேட்டுதான் வந்திருந்தான் ருத்ரன் சார் திரும்பவும் பிரச்சனை வேணா சங்கர் முன்னால் வந்து சொல்ல அவனை ஒதுக்கி தள்ளியவன் கீழிறங்கி நின்றிருந்த மோகன் முன் சென்று நின்றான் கன்னத்தை தேய்த்தபடி ருத்ரனை வன்மத்துடன் பார்த்த மோகன் உன் மேல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் மேல கை வச்சா என்ன ஆகும்னு உனக்கு காட்ட போறேன் என்றான் விரோதத்துடன் ம் நாரடி காட்டு கை கட்டி நின்றான் என்ன மிலிட்ரின் தைரியமா எப்ப நான் உன்கிட்ட மிலிட்ரின் சொன்னேன் நான் திலவோட புருஷனா தான் வந்திருக்கேன் ஆனா நீதான் ஏதோ கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் என்னை ஏதோ செய்ய போறேன்னு பொங்குன அதான் வந்திருக்கேன் செய் செய்ய தான் போறேன் ஒன்னும் விட மாட்டேன் செய்ய செய்யி யார் வேண்டாம்னு சொன்னா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ற ருத்ரன் கை நொடியில் மோகனின் மூக்கை உடைத்திருக்க ரத்தம் வழிந்தது என்னடா எதோ என் பொன்னாட்டி
அதுவும் அவ சம்பளத்தில் எடுத்து கொடுக்க சொன்னியாமே இப்போ கேளு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேணும் நான் தரேன் என்றவன் கையை மடக்கி மோகனின் வயிற்றில் ஓங்கி கொத்த வழி தாங்க முடியாமல் சுருண்டு விழுந்தான் உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா மிலிட்ரிக்காரன் பொண்டாட்டியவே மிரட்டுவ கொதித்தவன் கீழே விழுந்திருந்தவன் வழக்கையை பிடித்து ஒரே திருப்பாக திருப்பி விட்டான் ஆத்திரம் அடங்காமல் அடுத்து விழுந்த அடிகள் எங்கு விழுகிறது என்று தெரியாமல் புரட்டி எடுத்து விட்டான் இனி திலோன்னு இல்ல பொண்ணுங்க இருக்கிற தச பக்கமே நீ திரும்ப கூடாது மீறி ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சது கேப்டனா நான் கண் எடுத்து ஒரே போடு ஆக்ரோஷமாக மிரட்டியவன் சங்கரை பார்க்க அவன் சசச நாயில சார் என்று அலறினான் என்னடா நீ இல்ல ஆ என்று அவனையும் வெளுத்தவன் காருக்கு வர அங்கு மூவர் மொபைலில் வீடியோ எடுத்து கொண்டிருந்தனர் அடிங்க என்று மூவரின் மொபைலையும் பிடுங்கி கார்டை வெளியே எடுத்தவன் எவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது கேவலம் விளம்பரத்துக்கு வியூஸ்க்கு லைக்ஸ் உடனே வீடியோ எடுத்து போட்ட வேண்டியது உங்களெல்லாம் ஏன்னு பார்க்குறோம் போய் தொலைங்கடா என்று காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட ஆபீஸில் இருந்து கிளம்பும் போதே விஷயம் திலோவின் காதை எட்டிவிட்டது வீட்டிற்கு வர கணவன் மகனை அழைத்து கொண்டு ஷட்டில் சென்றிருந்தான் நேரம் பார்க்க வரும் நேரம்தான் ரெஃப்ரெஷ் கூட செய்யாமல் அப்படியே அமர்ந்திருக்க கணவனும் மகனும் வந்தனர் மா பசிக்குதனக்கு அபி சொல்ல கணவனை முறைத்து விட்டு மகனுக்காக டிஃபன் செய்ய சென்றாள் மாலா உதவிக்கு வர மறுத்து தானே பிரெட் ஆம்லெட் செய்ய எனக்கு வேணும் என்று குளிக்க வைத்த மகனுடன் வந்தான் கணவன் பேச வாய் துருத்துருக்க கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருவருக்கும் செய்து கொடுத்தவள் ரோஷினியும் சுசீலாவுடன் டேபிளில் அமர்ந்திருக்க அவளுக்கும் செய்து கொடுத்தாள் அடுத்த அபி தூங்கும் வரை அமைதியாக இருந்தவள் ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க நான் தான் அவனை எதுவும் செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னேன்ல ஃபோன் பேசி முடித்த கணவனின் முன் நின்றாள் என்று போனை பார்க்க பிடுங்கியவள் உங்களை தான் கேட்குறேன் என்றாள் நீ ஆஃபீஸ்க்கு வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன நான் வரல என்றான் சாதாரணமாக தோல் குலுக்கி இது என்ன பதில் நீ கேட்குறதுக்கு என்ன கேள்வி இங்கே பார் நான் என்ன சொன்னாலும் நீ உடனே இந்த வருஷம் இத்தனை வருஷம் எங்கே போயிருந்தீங்கன்னு குதிப்ப எனக்கு கோவம் வரும் நான் ஏதாவது பேச நீ பேச எப்பவும் போல சண்டை தான் ஆரம்பிக்கும் என்னை விடு மகனுக்கு பக்கத்தில் படுக்க பல்லை கடித்து திலும் எப்பப்பார் இவர் இஷ்டத்துக்கே சேருது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு கூட யோசிக்கிறது இல்லை பேசிக்கொண்டே தடுப்பின் பின் நைட்டி மாற்றி சென்றாள் இவ்வளவு வாய மூன்றாளா பாரு எழுந்து தடுப்பு நூல் சென்று மனைவி முன் நின்றவன் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட மட்டும் நெஞ்சு நிறுத்திட்டு அவ்வளோ வாய் பேசுற சண்டை போடுற மற்றவங்க நான் மட்டும் அமைதியாக போய்ற என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் கூட புருஷங்கிற பயம் இல்லை மரியாதை இல்லை என்று கத்த திலோ அதிர்ந்து போனாள் திடீரென்று கணவன் தடுப்பு நூலை வந்து விடவும் கலட்டிய சுடிட்டாப்பை கையில் பிடித்து கொண்டு நின்றவள் அவன் இவளை கவனிக்காமல் பேசிக்கொண்டே செல்ல என்ன இவரு கணவனை உருண்டு பார்த்தவாறே டாப்பை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் நான் எப்படி நிற்கிறேன்னு கூட தெரியாமல் கத்திட்டு இருக்கார் பாரு இவரெல்லாம் நாளிலேருந்து வீட்டில் முருங்கா நண்டு தான் சமைக்கணும் போல கடுப்பாக கணவனை தாளித்து கொட்டினாள் என்னடி நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் முறைக்கிறவ என்றவன் அப்போதுதான் மனைவியின் நிலை பார்த்தான் அத்தியாயம் பதினாறு ருத்ரனின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் விரிய அதுவரை கத்தி கொண்டிருந்தவன் மனைவியை இமைக்காமல் பார்த்தான் அப்படி ஒன்றும் தெரியவில்லைதான் அவள் சுடிடாப்பை நெஞ்சோடு அணைத்திருக்க அவளின் வெற்ற தோள்கள் மட்டும்தான் தெரிந்தது ஆனால் அதுவே அவனை ஆட்டி படைக்க போதுமானதாக இருக்க மனைவியை அடித்து பார்த்தான் என்ன இவர் எப்படி பார்க்குறாரு திலோ சங்கடத்துடன் லேசாக அசைய தெளிந்தது போல தலையை ஆட்டி கொண்டவன் சாரி என்ற சொல்லோடு வெளியே வந்துவிட மனைவியின் முகம் சுருங்கி போனது இவரா என்ற ஆதங்கத்துடன் உரைமாற்றி வெளியே வந்தவள் கணவனை பார்க்க அவன் கண் மூடிப்படுத்திருந்தான் ஆனால் தூங்கவில்லை என்று தெரிந்தது இவளும் என்ன பேச என்ன கேட்க என்று ஆற்றாமையுடன் பாய் விரித்து கீழேப்படுத்துவிட்டாள் கணவன் வந்த நாளிருந்து இவள் கீழேதான் படுகின்றாள் அவனும் மேலே படு என்று சொல்லவில்லை இப்போதும் அதுவும் மனைவியை நோக வைக்க தன்னை போல கண்ணீர் தலையணையை நினைத்தது இருவருக்கும் அந்த இரவு நீண்டு கொண்டே தான் சென்றது நடு இரவு வரை திரும்பி திரும்பி படுத்தவள் கண்ணாயிரம் நேரம் ருத்ரன் கதவை திறந்து வெளியே செல்வது தெரிந்தது இந்த நேரத்துக்கு எங்க போறாரு வெளியே வந்து பார்க்க அவன் காரில் ஏறி கொண்டிருந்தான் போய் கேட்கலாமா என்று ஊரு நொடி யோசிக்க அதற்குள்ளே அவன் காரை கிளப்பி வெளியே சென்று விட்டிருந்தான் அதன் பிறகு இவள் எங்கே தோங்க அவர்களின் ரூம் பால்கனியில் சேர் போட்டு அமர்ந்து ரோட்டையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் விடிந்த பின்னும் அவன் வரவே இல்லை இவள் அவர்களுக்கான சமையலை முடித்து தானும் கிளம்பி அபியை கிளப்பி சாப்பிட வைக்கும் நேரம்தான் வந்தான் கண்ணா எங்க போயிருந்த கண்ணெல்லாம் சமந்திருக்கு தூங்கலையா உடம்பு எதுவும் பண்ணுதா சுசீலா மகனை நெற்றியில் கை வைத்த கேட்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லம்மா தலைவலி தான் என்றான் சோர்வாக சோஃபாவில் சாய்ந்து பா நான் ரெடி போலாமா அபி உணவு முடித்து தந்தையிடம் வர கிளம்பலாமா அபி என்று எழுந்தார் 
வேண்டாம் நீங்க இருங்க நான் விட்டுட்டு போறேன் கணவனின் கையில் காஃபியை கொடுத்து திலோ சொல்ல வாங்கி கொண்டவன் நானே விட்டுடுறேன் உனக்கு லேட் ஆயிடும் நீ கிளம்பு என்றான் கண்ணா அவ தான் விட்டுடுறேன்னு சொல்றாள நீ காஃபி குடிச்சு ரெஸ்ட் எடு பார்க்க எப்படியோ இருக்க என்றார் சுசீலா கவலையாக இருக்கட்டும்மா அவையை விட்டுட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறான் என்றவன் காஃபி குடித்து முடித்து மகனுடன் வெளியே வந்தான் திலோவும் இன்று சீக்கிரமே செல்ல வேண்டும் என்பதால் அவர்கள் பின்னாலேயே வண்டி எடுக்க வந்தாள் மா பாய் அபி சந்தோஷத்துடன் சொன்னான் தந்தையுடன் ஸ்கூல் போகும் மகிழ்ச்சி அது புரிந்த திலோ மலர்ந்த சிரிப்புடன் பாய் அபி என்றாள் அபி நீ காரில் இரு மகனை காரில் அமர வைத்து மனைவியிடம் வந்த ருத்ரன் ஈவினிங் லேட் ஆகுமா என்றான் ஏன் என்னாச்சு கணவன் புதிதாக கேட்கவும் திலோ வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி நின்றாள் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் இல்லை தெரியல என்னன்னு சொல்லுங்க என்றாள் கணவனின் அமைதியான முகம் என்னவோ ஏதோ என்று படபடக்க வைத்தது இப்போ பேச முடியாது ஈவினிங் பேசலாம் உனக்கு வேலை முடியும் போது சொல்லு நம்ம தோட்டத்து வீட்டுக்கு போகலாம் என்றவன் ஏதோ கேட்க வந்து விட்டு சரி நீ கிளம்பு என்று மகனுடன் கிளம்பி விட்டான் அன்று முழுதும் திலோவிற்குள் கணவன் என்ன பேச போகிறான் என்றே ஓட ஒரு அளவுக்கு மேல் அவளால் அவளின் எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவனின் திடீர் வரவே சற்று நெருடலாக இருக்க இப்போது தனியே பேச வேண்டும் என்பதும் குழப்பத்தை கொடுத்தது என்னவா இருக்கும் ஒருவேளை வீட்டை விட்டு வெளியே போனதை பற்றி எதுவும் கேட்பாரோ அவைய பற்றி ஏதாவது பேசுவாரோ இல்லை அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சரியாக நடந்துக்கலன்னு சண்டை போடுவாரோ இப்படியே மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்க மாலை ஆஃபீஸ் முடியவுமே கணவனுக்கு ஃபோன் செய்து விட்டு தோட்ட வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டாள் ருத்ரனும் அபியை கந்தனின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு தோட்ட வீட்டிற்கு வர திலோ சில நிமிடங்கள் சென்று வந்தாள் மனைவியை பார்த்தவன் என்ன நினைத்தானோ நீ இரு வர என்று பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு சில நிமிடங்களில் டீ வடையுடன் வந்தான் இரவு முழுதும் தூங்காத சொர்வு இருவரிடத்திலும் நன்றாக தெரிந்தது இவர் ரெஸ்ட் எடுக்கலையா கணவனை ஆராய்ந்து பார்த்தவள் அதை எப்போதும் போல வாய் திறந்து அவனிடம் கேட்கவில்லை என்னாச்சு ரொம்ப டயர்டாக தெரியுற நம்ம வேணும்னா நாளைக்கு பேசலாம் வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறியா ருத்ரன் கேட்டுவிட இல்லை நீங்கள் பேசுங்க என்றாள் இன்னமும் அந்த ப்ரெஷர் தாங்காது அவளுக்கு என்றவன் சில நொடி மௌனத்திற்கு பிறகு நீ ஏன் வீட்டை விட்டு வெளியே போன என்றான் மனைவியின் முகம் பார்த்து அவள் எதிர்பார்த்த கேள்விதான் என்றாலும் பதில் சொல்ல தயாராக இல்லை இதை கேட்க தான் வர சொன்னீங்களா என்று எழுந்தே விட்டாள் திலோ உட்காரு எனக்கு இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசணும் என்றான் கணவன் கண்டிப்புடன் ஏன் இன்னைக்கு நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பல மாசம் ஆச்சு அன்னைக்கெல்லாம் ஏன் வரல என்றால் கணவன் முகம் பார்த்து ஏன் இல்லை இருக்கு எங்க அப்பா அம்மாவை ஒன்னை நம்பி தான் நான் அங்கே போய் உட்காந்துருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் இங்கே என்ன செய்யறீங்கன்னு கேமரா வச்சு பார்க்க முடியுமா என்னால் பார்க்க வேணாம் கேட்கலாம்ல கேட்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நீ ரெடியாக இருந்தியா உனக்கு தான் என்கிட்ட பேசவே வார்த்தை தொண்டையில் முள்ளா சிக்குமே ஆமா முள்ளுதான் என்ன வேண்டான்னு சொல்லி தள்ளி வச்சவர்கிட்ட பேச முடியாத கரிசல் கட்டு முள்ளு சரிதான் அதான் தினம் தினம் என்னை குத்தி குத்தி கொண்டுட்டு இருக்கு என்னை வாழவும் விடாம சர்தாம் போடின்னு சாகவும் விடாம என்றான் கசப்பாக அப்ப விட்டா என்னை விட்டுட்டு போயிடுவீங்க திலோவின் கேள்வியில் அனல் இப்ப யார் என்னை பிடிச்சி வச்சிருக்கா நீயா என்றான் ருதிரன் நேர்கொண்டு திலோவிடம் மௌனம் இருவருக்குமே மற்றவரை பற்றி ஓரளவு தெரியும் என்றாலும் புரிதல் என்பது பேச்சுக்கு கூட இல்லை மனைவியாக அவள் சரி என்று நின்றால் கணவனாக அவன் சரி என்றான் அவரவருக்கு அவரவர் நியாயங்கள் பக்கங்கள் உணர்ச்சிகள் எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றங்கள் இருவருக்குள்ளும் மற்றவர் மேல் பிடித்தம் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டக்கூட மனமில்லாமல் தயங்கி ஒதுங்கி நின்றனர் இதோ இப்போதும் அப்படியே தான் நின்றனர் இதுக்கு முடிவே கிடையாதுடி விடு நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு ஏன் வீட்டை விட்டு வெளியில் போனேன் உனக்காக எனக்காக வேணாம் அபிக்காக பிளீஸ் சொல்லு என்றான் தன்மையாகவே நம்ம தான் நல்ல கணவன் மனைவியாக இருக்க முடியல நல்ல அம்மா அப்பாவாது இருப்போம் சொல்லுடி அவன் சில நேரம் கத்தி சண்டை போடும் போது என்னை தள்ளி வைக்கும் போது அப்பாவை நான் தோத்துட்டேனோனு மனசு அடிச்சுக்குது சொல்லு திலோ என்றதும் மனைவிக்கு கண்கள் கலங்க தொண்டை அடைத்தது மகனுக்காக ருத்ரன் பார்ப்பதில் அம்மாவாக மகிழ்ந்தாலும் மனைவியாக தோற்று போன உணர்வு தான் அவர் சொல்வதும் சரிதான் எங்க வாழ்க்கை அழாத திலோ என்று தன்னைத்தானை கட்டுப்படுத்தி கண்ணீரை அடக்கி கொண்டவள் தண்ணீர் குடித்து தொண்டையை சீராக்கினாள் நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போனதையும் அபியை பற்றி மட்டும் சொல்ல போகிறேன் என்றவள் மீட்டு கொண்ட நிமிர்வுடன் கணவனுக்கு புரிய இதழ்கள் லேசாக விரிந்தது விரக்தியில் மாமாவுக்கு தான் நீங்கள் மாதம் மாதம் பணம் அனுப்பி சீட் கட்டுறீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு நாள் நான் பக்கத்து ஊருக்கு இடம் அளக்கு போயிருந்தேன் அங்கே மாமா ஒரு பத்து பேர்கிட்ட பெட்டு கட்டி சீட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க என்னை பார்க்கவும் மாமா அப்படியே விட்டுட்டு வீட்டுக்கு சட்டுன்னு கிள
மற்றவங்க காசு தராமல் போகிறாருன்னு கத்துறதும் என்ன காசுன்னு நான் கூட வந்தவர்கிட்ட கேட்க அப்போ தான் அவர் பெட்டை கட்டி சீட்டு விளையாடுனது தெரியும் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஐம்பதாயிரம்னு சொன்னாங்க என்னென்ன முழுசாக கேட்டால் அவர் பல மாதமாக இப்படி பெட்டு கட்டி விளையாடுனது லட்சக்கணக்கில் விட்டதுன்னு தெரிஞ்சுது ஈவினிங் வீட்டுக்கு போனால் அவர் என் கண்ணுலேயே படலை மறுநாள் காலையில் தான் கிடச்சார் கேட்டேன் சண்டை வந்துடுச்சு அத்தை வீட்டை பற்றி உங்களை பற்றி என்னை பற்றின்னு பேச வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் என்றால் மேலோட்டமாக ஆனால் அவளுக்கு தெரியாதே அவன் தண்டபாணியிடம் எல்லாம் முன்னமே கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் என்று திலோ அவரிடம் கேட்டது அதற்கு சுசீலா திவாகர் அகிலா பேசியது என்று ஒன்று விடாமல் எல்லாம் சொல்லிவிட்டார் விஷயம் தெரிந்த அன்று திலோ தண்டபாணியிடம் மம்மா நீங்கள் இப்படி செய்வீங்கன்னு கனவுல கூட நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அவர் இந்த பணத்தை சம்பாதிச்சு உங்களுக்கு அனுப்ப எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே வேதனையுடனும் கோபத்துடனும் கேட்க தண்டபாணி பதில் சொல்ல முடியாமல் நின்றார் ஏ என்ன நீ அவர் எதுக்கு நடுகால நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க சுசீலா மருமகளிடம் எடுத்த உடனே சண்டைக்கு நின்றார் அத்த பிளீஸ் என்னன்னு தெரியாம பேசாதீங்க மாமா என்ன செஞ்சாருன்னு நீங்களே கேளுங்க என்றால் அவர் என்ன செஞ்சிருந்தாலும் நீ எப்படி அவரை கேள்வி கேட்கலாம் அத்த அப்புறம் நான் எப்படி மாமா கிட்ட கேட்க அவர் செஞ்சது எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா உங்க பெரிய மகனோட பணத்தை வச்சு பெட்டிங் சீட்டு விளையாடி இருக்கிறாரு என்ன என்னங்க இவ சொல்றது உண்மையா சுசீலா அதிர்ச்சியுடன் நம்பாமல் கேட்க தண்டபாணி தலை குனிந்தார் அதிலேயே உண்மை புரிந்து விட எவ்வளோ மாமா இது வரைக்கும் போச்சு சிட்டதுவும் நீங்கள் கட்டவே இல்லையா இல்லை கட்டி சீக்கிரமே எடுத்துட்டீங்களா திலோ கேட்க கட்டி எடுத்துட்டேம்மா என்றார் தண்டபாணி எவ்வளோ எடுத்தீங்க எத்தனை சீட்டு அது அது எல்லாம் தான்ம்மா என்னம்மாம்மா சொல்கிறீங்க அப்போ எல்லா பணமும் எதுவும் இல்லைம்மா என் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னான் இதில் கட்டி ஜெயிச்சா பத்து மடங்காக திரும்பி வரும்னு நானும் முதல் ரெண்டு தடவை ஜெயித்தேம்மா அப்புறம் அப்புறம் தயங்க அதிலேயே தெரிந்தது மொத்தமும் முடிந்ததென்று அப்போ பணம் எதுவுமே இல்லையாமாம்மா திலோ ஆதங்கத்துடன் கேட்டாள் இருக்குமா ஒரு அஞ்சு லட்சம் மட்டும் திவாகருக்கு கொடுத்துருக்கேன் சுசீலா தான் ஏதோ அவசரம்னு வாங்கி கொடுத்தா உங்கள் மகனுக்கு தெரியுமா சொல்லிட்டீங்களா சுசீலாவை பார்த்து கேட்க அதுவரை வாயடைத்திருந்த சுசீலா அது எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் உள்ளது நீ ஏன் கேட்குற என்றார் கோபமாக ருத்ரனை கேட்காமல் கொடுத்ததை மறைக்க மருமகள் மேல் கோபம் கொண்டார் அப்போ கேட்கல புரிந்த திலோவிற்கும் கோபம் இவர்கள் மேல் உயிரையே வைத்திருக்கும் கணவனை ஏமாற்றும் கோபம் அது அதான் சொன்னேன்ல என் மகன்கிட்ட கேட்டுக்க எனக்கு தெரியும் நீ எப்படி எங்களை நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்கலாம் என்றார் வீம்பாக என்னமா பிரச்சனை என்று அதுவரை ஓரமாக நின்று பார்த்திருந்த திவாகர் ஒன்றும் தெரியாதது போல வந்தான் இங்கே பாரு திவாகர் அண்ணன் காசை உனக்கு கொடுத்ததுக்கு சண்டை போடுறா எப்படி கொடுக்கலான்னு எங்களை நிற்க வச்சு ஏதோ தப்பு செஞ்சவங்க மாதிரி கேள்வி கேட்குறா அண்ணி நான் ஒன்றும் அண்ணன் காசை சும்மா வாங்கல கடனுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் திவாகர் சொல்ல நான் அப்போவே சொன்னேன் இல்லைங்க அக்காவுக்கு தெரிஞ்சால் கோவப்படுவாங்க வேண்டான்னு என்று அகிலாவும் உள்ளே நுழைந்தாள் அவளுக்கு எப்போதும் திலோ மேல் புறாமை காழ்ப்புணர்ச்சி இவர்கள் காதலிக்கும் விஷயம் தெரிந்த திலோ சுசிலாவிடம் சொல்லிவிட்டதை திவாகர் முன்னமே சொல்லியிருந்தான் அத்தோடு அவர்கள் கோவிலில் திருமணம் முடித்து தனியாக இருந்தபோது திலோ அவர்களை எதுவும் கண்டுகொள்ளாதது வயிற்று பிள்ளையுடன் இங்கு வந்தபோது அவளை ஒரு கோடு போட்டு தள்ளி வைத்தது அவள் படித்து வீயவோ ஆனது யார் என்ன பேசினாலும் நிமிர்ந்தே நிற்பது என எல்லாமே சேர்த்து அவளை திலோவிற்கு எதிராக நிற்க வைத்தது அதனாலேயே நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சுசிலாவை ஏற்றுவிட்டு திலோவை பேச வைப்பாள் அவளின் பொறாமை அபி மேலும் சில நேரங்களில் திரும்பும் ரோஷினி பூஞ்சையாக இருக்க அபி நல்ல ஆக்டிவாக இருப்பான் பேச்சும் செயல்களும் பெற்றவர்களைப் போல் திருத்தமாக தைரியமாக நியாயமாகவும் இருக்க திலோவிற்கு ஏற்றுக்கொண்டு சுசீலாவிடமும் அவளிடமும் சண்டைக்கு நிற்பான் எங்கள் அம்மா மட்டுமே ஏன் சமைக்கணும் நீங்கள் செய்யுங்க என்று அவளை நேருக்கு நேர் கேட்ட நாட்களும் உண்டு அந்த கோபத்தை எல்லாம் அவன் சேட்டை செய்யும் போது ரோஷினியை தூக்கும் போதும் திட்டியும் சுசீலாவிடம் சொல்லியும் தீர்த்து கொள்வாள் இப்போதும் அபி அம்மாவின் கைப்பிடித்து எல்லோரையும் முறைத்து கொண்டிருக்க ஜான் இருந்துட்டு அம்மாவுக்கு என்ன சப்போர்ட்டு என்று அதுவும் அகிலாவிற்கு எரிந்தது அவளை பார்த்து புரிந்த திலு நீ எல்லாம் இவ்வளோதான் என்ற பாவனையுடன் திரும்பி கொள்ள அகிலாவிற்கு வெந்தது இங்கே பாருங்க தம்பி நீங்க பணம் வாங்கின விஷயம் உங்க அண்ணாக்கு தெரியுமானு மட்டும்தான் நான் கேட்டேன் திலோ பொறுமையாக திவாகருக்கு விளக்கம் கொடுக்க நாங்க அத்த மூலமா தான் வாங்கினோம் அவங்க மாமா கிட்ட பேசிப்பாங்க என்றாள் அகிலா ஆமா என் மகன்கிட்ட நான் சொல்லிப்பேன் நீ ஏன் எங்களை கேள்வி கேட்குற சுசீலா பேச திலோ இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் அப்போ நான் என் புருஷன் சம்பாத்தியத்தை பற்றி பேசக்கூடாதா என்றாள் என்ன புருஷனா அந்த நினப்பெல்லாம் உனக்கு இருக்கா சுசீலா எகத்தாளமாக கேட்க சுசீலா முகம் கசங்கி போனது சுசீலா என்ன பேசுற நீ அது அவங்க விஷயம் ருத்ரன் சம்பாத்தியத்தை
தண்டபாணி அப்போதும் மனைவியை அதட்டினார் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் வாய முடுங்க ஏதோ பேருக்கு தாலி வாங்கி குடும்பம் நடத்தி ஒரு பிள்ளையை பெற்றுட்டு நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்கா இதே ஏதோ புருஷனை ஓடி ஓடி தாங்குற மாதிரி நம்மளை நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்குறா இவ குடும்பம் நடத்துகிற லட்சணம் எனக்கு தெரியாது பாருங்க மேலும் பேச திலோவின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது எங்கள் விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசாதீங்க அத்தை நாங்கள் எப்படி இருக்கோங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் உன்னை என் மவனுக்கு கட்டி வச்சதே நான் தான் நான் பேசக்கூடாதா பேசக்கூடாது என்றால் கொஞ்சம் சத்தமாகவே என்ன நீ என் வீட்டில் இருந்துகிட்டு என்னையவே அதட்டி பேசுகிற சுசீலா ஆத்திரத்தில் வார்த்தைகளை விட்டார் இது எங்க வீடும் தான் என்ற நபி புரிந்த கோபத்துடன் ஆமாம்மா இவனும் இவங்க அம்மாவும் நைட்டு பகலு கண்ணு முழிச்சு காவை காத்து ஆளுகளை வேலை வாங்கி மாங்கு மாங்குன்னு கட்டின விடுபாரு உரிமை கொண்டாட சுசீலா பேரனிடமும் பேச திலோவிற்கு வெறுத்து போனது எனக்கு தெரியும் இது எங்க அப்பா கட்டின வீடு தான் தாத்தா சொல்லியிருக்காரு என்ன தாத்தா அபி வீராப்புடன் தண்டபாணியிடம் கேட்டான் அபி பேசாத திலோ மகனை அதட்ட அவன் தண்டபாணியையே பார்த்திருந்தான் ஆமா அபி இது உங்க அப்பா கட்டின வீடு தான் உங்க வீடு தான் என்றார் தண்டபாணி என்ன இவங்க வீடா இதே போல இருந்துப்பா இந்த இடம் நீங்க வாங்கின இடம் நான் மறந்து போச்சா என்றான் திவாகர் ஆவேசத்துடன் அவருக்கு புத்தி ஒரு சொரி இருந்தா ஏன் இப்படி கூறுகட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு சுசீலா கணவனை காய்ந்தார் முதல்ல நீ வாய் மூடு என்ன பேசிட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுதா தண்டபாணி கோபத்துடன் மனைவியை கத்தினார் நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் பேசுறேன் படாத பாடுபட்டு என் மவனை பெற்று ஆளாக்கி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது நானு முந்தா நேற்று வந்தவே என்னை நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்குறா நேற்று பெஞ்ச மழையில் முளைச்ச காலம் இது ஏன் உடனே சட்டம் பேசுது இது அமைதியாக கேட்டுட்டு போக நான் என்ன யாரோ வா சுசீலா உனக்கு இவ்வளோ தான் மரியாதை வாயம் மூடு இதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை பேசின தண்டபாணி ஓங்கிய கையுடன் மனைவியை நெருங்கினார் பா என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் அம்மா உங்களுக்காக தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க திவாகர் கத்த அவர்களுக்குள் சண்டை பெரிதானது மா நாம் இங்கு இருக்க வேணாம் என்ற நபி கோபமாக பாட்டி பேச்சுகள் அவனை பாதித்திருந்ததன் விளைவு அபி என்ன இது திலோ அதிர்ந்து மகனை கண்டித்தாள் இல்லைம்மா இது நம்ம வீடு இல்லை இவங்கெல்லாம் நம்மளை பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல நம்ம காமாட்சிப்பட்டி வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் மகன் பிடிவாதமாக பார்த்தீங்களா நீங்கள் இவளுக்காக என்கிட்ட சண்டை போடுறீங்க ஆனால் இவங்க இதா சமயம்னு அந்த வீட்டுக்கு போக பிளான் பண்ணுறாங்க சுசீலா அதற்கும் எட்டு கட்டி பேசினார் திலோ மறுக்க சுசீலா பேச இடையில் திவாகர் அகிலா பேச திலோவிற்கு மொத்தமும் வெறுத்து போனது போங்க போங்க இதுவும் நல்ல முடிவு தான் நீங்க இங்க இருக்கிறவர என் மவன் இங்க வரப்போறது இல்லை உங்களால தான் அவன் வருஷ கணக்காகியும் வராம இருக்கான் என்ற சுசீலாவின் வார்த்தைகள் அதற்கு மேலும் திலோவை அங்கு நிற்க விடவில்லை அப்படியே மகனை கையோடு அழைத்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டாள் தாய் தந்தையிடம் சென்று இரு தினங்கள் மட்டுமே இருந்தாள் தண்டபாணி அவர்களை கூட்டி செல்ல வர சிதம்பரமும் எல்லா அப்பாக்களையும் போல அவளின் நல் வாழ்க்கைக்காக மகளை அவருடன் போக சொன்னார் திலோவின் வைராகியம் மேலும் இறுகி போக தனியே வீடெடுத்து மகனுடன் சென்று விட்டாள் அதிலே மகளை புரிந்து கொண்ட சிதம்பரமும் காமாட்சியும் இன்று வரை அவளுக்கு துணை நிற்கின்றனர் அந்த நேரத்தில் தான் ஜெயா வெளிநாட்டிலிருந்து வர சிதம்பரம் தம்பதி மகளை பார்க்க சென்றனர் அங்கு காமாட்சி மனம் தாங்காமல் பெரிய மகளிடம் இளைய மகளின் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லி அழுதார் என்னம்மா சொல்றீங்க இவ்வளோ நடந்திருக்கு அவ என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல என்று உடனே தங்கைக்கு அழைத்து சண்டையிட செய்தாள் உனக்கு அந்த மிலிட்ரி வேணாம் இப்படி கூட ஒரு மனுஷன் இருப்பானா கொஞ்சம் கூட பொண்டாட்டி பிள்ளைய பத்தி நினைக்காம என்று ருத்ரனை பேச அக்கா அவர் மரியாதை இல்லாம பேசாத என்றால் தங்கை கோபத்துடன் அவனுக்கெல்லாம் என்ன மரியாதை வேண்டி கிடக்கு என்று ஜெயா மேலும் பேசிவிட திலோ அப்படியே போனை வைத்து விட்டாள் அதற்கு பிறகு ஜெயா எவ்வளவு முயன்றும் அவளிடம் பேசவில்லை இடையில் மோகன் அங்கு மாற்றலாகி வர திலோவை பணம் கேட்டு டார்ச்சர் செய்ய ஆரம்பித்தான் திலோ அப்பாவிடம் என்ன செய்ய என்று கேட்க அவர் கொடுத்துரு திலோ எல்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க என்றார் இந்த விஷயமும் ஜெயாவிற்கு எட்டிவிட உங்க மருமகன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கூட கேட்டுக்க மாட்டாரா என்று அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் ரகசியமாக காமாட்சியிடம் பேசி டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிவிட்டாள் ருத்ரனும் நோட்டீஸ் பார்த்து திரும்பி வந்தான் ஆனால் வீட்டிற்கு செல்லும் போது குடும்பமாக சென்று சுசீலாவை ஆரத்தி எடுக்க வைத்து மனைவிக்கு மகனுக்கு நியாயம் செய்து கூட்டி சென்றான் திலோவிற்கு அந்த நொடி அதுவே போதுமானதாக இருந்தது கணவன் சொல்லியதைப் போல் அபி அவனுக்காகவே சென்றாள் மகனுக்காகன உரிமை அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று அன்று கணவனுடன் திரும்பவும் அந்த வீட்டிற்குள் சென்றாள் இப்போதும் அபிக்காக மட்டுமே கணவனிடம் மேலோட்டமாக சொன்னாள் ஆனால் அபி ஏன் ருத்ரன் மேல் கோபமாக இருக்கிறான் என்பதற்கான காரணம் தண்டபாணி சொல்லும் போதே தந்தைக்கு புரிந்து விட்டிருந்தது அவர்கள் வீட்டை விட்டு வந்த அன்று சிதம்பரம் போனிலிருந்து மகன் அவனுக்கு அழைத்திருந்தான் 
ருத்ரனுக்கு அப்போது இவர்கள் வீட்டை விட்டு வந்தது தெரியாது அவன் சில நேரங்களில் சிதம்பரம் போனில் இருந்து அழைத்து பேசுவான் அன்றும் அதுபோலே ருத்ரன் எடுத்து பேச மகனோ பா அந்த வீடு எனக்கும் அம்மாக்கும் இல்லையா பாட்டி எங்களை திட்டிட்டாங்க நீங்க உங்ககிட்ட சண்டை போடுங்க என்றான் கோபமாக இது ருத்ரனுக்கு பழகி போன ஒன்றுதான் பாட்டி பேரண்ட் சண்டை அந்த நாட்களில் எல்லாம் மகன் திலோவிற்கு தெரியாமல் இப்படி தாத்தா போனில் இருந்து பேசுவது வழக்கம் அன்றும் அப்படிதான் என்று நினைத்து அபி இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அவங்க ஓம் பாட்டி இதனை புதுசா வீடு பத்தி எல்லாம் பேசுற நீ சின்ன பையன் இதெல்லாம் தப்பு என்றான் பொறுமையாக அப்ப அவங்க பேசுனது தப்பு இல்லையா நீங்க எப்பவும் அவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றீங்க என்றான் கத்தலாக அபி இது என்ன பழக்கம் ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணு எப்ப பார்த்தாலும் பெரியவங்க கிட்ட வம்பு பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போன் தாத்தா பாட்டி என்று கண்டிக்க மகன் அழுது கொண்டே வைத்து விட்டான் ருத்ரனும் அதை மறந்து போனான் மறுநாள் தான் சுசீலா போன் செய்து திலோங்க கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டா என்றிருந்தார் எல்லாம் நினைத்தபடி தளர்ந்து அமர்ந்திருந்த ருத்ரனிடம் அப்ப இதை கேட்கதான் நான் இங்க வர சொன்னீங்களா என்று கேட்டாள் திலோ அவளை திரும்பி பார்த்த ருத்ரனுக்கு மனைவியை நெஞ்சோடு இறுக்கமாக அணைத்து கொள்ள கைகள் பரபரத்தது ஆனால் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் இல்ல வேற ஒன்னும் சொல்லணும் நீ இந்த வாரம் ஒரு நாள் லீவ் போட வேண்டியிருக்கும் என்றான் ஏன் எதுக்கு திலு புரியாமல் கேட்டாள் சொத்து பிரிக்க போறோம் என்றான் என்ன அதிர்ந்தவள் என்ன திடீர்னு என்றால் கணவனை கூர்மையாக பார்த்து அது எல்லாம் பிரிச்சு எழுதிடலான் தான் அப்பா கிட்ட பேசிட்டேன் ஓ உங்க தம்பி கிட்ட உங்க பணம் அஞ்சு லட்சம் இருக்கு என்றால் ஒருவேளை சுசீலா சின்ன மகனுக்காக சொல்லாமல் விட்டு விட்டால் இதுவும் கணவனுக்கு இல்லாமல் போய்விடுமே என்ன சொன்ன ஏன் பணமா ருத்ரன் மனைவியை தீர்க்கமாக பார்த்தான் திலோ அதற்கு பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்க பெருமூச்சோடு தலை கொதி கொண்டான் அப்போ இதுக்காக தான் மிலிட்ரியிலிருந்து அவசரமா வந்தீங்களா என்றால் இதுவும் ஒரு காரணம் என்றாலும் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் பற்றி சொல்ல முடியாமல் ஆமா என்று விட்டான் எப்போதும் இவர் எங்களுக்காக வரவில்லையா திலோவிற்கு மீண்டும் ஏமாற்றம் கேட்கலாம் என்றால் இதுவரை அப்படி கணவனிடம் உரிமையாக கேட்டு சண்டை போட்டதில்லையே என்ன மனைவியின் பார்வையில் கேட்டான் ஒன்னும் இல்ல தலையை மட்டும் ஆட்டியவள் கலங்கிய கண்களுடன் முகம் திருப்பிக் கொள்ள ருத்ரனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் ஏதோ நினைத்து மறுகுகிறாள் என்பது புரிய அதற்கு மேல் தள்ளி நிற்க முடியாமல் மனைவியின் அருகில் சென்று அவளின் கைப்பிடித்தான் பல வருடங்களுக்கு பிறகு கணவன் அருகில் கைப்பிடித்தபடி திரும்பி அவன் முகம் பார்க்க முடியா தவிப்பில் மனைவி அருகருகில் நின்றிருந்த இருவருக்குள்ளும் ஏதேதோ எண்ணங்கள் துடிப்புகள் எதிர்பார்ப்புகள் தேடல்கள் ஆனால் இருவருமே மௌனமாய் அழுத்தமாய் அத்தியாயம் பதினேழு ருத்ரன் கார் இரவு வெளியே சென்றதை பார்த்திருந்த தண்டபாணி காலை அபியை ஸ்கூல் விட்டு வீட்டிற்கு வரவும் வாசலிலேயே நின்றிருந்தவர் தம்பி உனக்கும் திலவுக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் நைட்ல இப்படி வெளியில போகாதப்பா என்று விட்டார் நேரடியாக மகனிடம் பா அப்படி ஒன்றும் இல்லைப்பா ருத்ரன் சமாளித்து லேசான சிரிப்புடன் சொன்னான் இல்ல தம்பி ஏற்கனவே உங்க அம்மா திலவ அதிகமா பேசுறா இதுல இதுவும் தெரிஞ்சது இன்னும் இன்னும் தான் பேசுவா நானும் புருஷன் பொண்ணாட்டி பிரச்சனையில தலையிட்டாதுன்னு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து பல முறை சொல்லிட்டேன் ஆனா உங்க அம்மா என் மக நான் கேப்பேன்னு ஒவ்வொரு முறையும் மருமவள கஷ்டப்படுத்துறா அன்னைக்கு சண்டேல கூட ரொம்ப பேசிட்டா இதை வச்சு என்றார் வருத்தத்துடன் என்னப்பா சொல்றீங்க எனக்கு புரியல என்றான் ருத்ரன் ஆமாம்பா திலோ உன்னோட சரியா குடும்பம் நடத்துறது இல்ல நீ வீட்டை விட்டு போனாதான் என் மக இந்த வீட்டுக்கு வருவானு முகத்துக்கு நேராவே பேசிட்டாப்பா அதனால தான் திலோ வீட்டை விட்டு போனதே பா நீங்க என்கிட்ட ஏதோ வீட்டை பத்தி உரிமையில பேசி தான் திலோ வீட்டை விட்டு வெளில போனான்னு சொன்னீங்க அதனால தான் நான் வீட்டுக்குள்ள வரும்போதே அவங்களே என்னோட அழைச்சிட்டு வந்தேன் ஆனா இப்ப வேற எதுவும் சொல்றீங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு கிளியரா சொல்லுங்க ருத்ரன் கேட்க தண்டபாணி நடந்த எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடித்தார் இதுக்கு தான் நான் சொல்றேன்ப்பா உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் வெளியில தெரியாம பாத்துக்கோங்கன்னு ஏற்கனவே உங்க கல்யாணம் ஆன புதுசுல நீ இப்படி நைட்டு வெளில போனதை பார்த்துட்டு மறுநாள் காலையில திலோ அம்மாவை வர வச்சு உங்க அம்மா பஞ்சாயத்து வச்சுட்டா தெரியும்ல என்றதும் ருத்ரன் முகம் கன்றி போனது என்னப்பா சொல்றீங்க ஆமா தம்பி திலோ உனக்கு சொல்லலையா தண்டபாணி கேட்க கண்மூடி திறந்தவன் நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா அப்புறம் நைட்டு வீட்டுல பேசிடலான்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு மறுநாள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்றவன் காலை உணவை மறுத்து ரூமிற்கு சென்று விட்டான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் என்று ரூமிற்கு வந்தவன் கண் ஓர் நொடி கூட மூடவில்லை விரித்து பார்த்தே படுத்திருந்தான் சுசீலா மதிய உணவை வற்புறுத்தி கொடுக்க குறித்தவன் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு எப்போதும் போல சுற்றி வந்தான் மாலை திலோ போன் செய்யவும் தோட்ட வீட்டிற்கு சென்றவன் மனைவியும் சோர்வாக இருப்பதை பார்த்தான் 
காலையில் அவள் கிளம்பும் போதே அவன் அதைத்தான் கேட்க வந்தான் ஆனால் ஏதாவது பேசிவிட்டால் காலையிலேயே சண்டை எதற்கு என்று விட்டுவிட்டான் அதற்கு பிறகு டீ வடை வாங்கி வந்து கொடுத்தவன் மனைவியிடம் கேட்க அப்போதும் அவள் எல்லாம் சொல்லவில்லை மேலோட்டமாகவே சொல்ல அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்றே அவனுக்கு தெரியவில்லை அவளோட கஷ்டத்தை சொல்கிற அளவு என்ன அவள் உரிமையாக நினைக்கலையா இல்லை எப்போ போல என்ன எல்லை கோட்டுக்குள்ள தள்ளி நிறுத்துறாளா மனைவிக்கு நினைத்து மறுகியவன் அவளை பார்க்க ஏதோ தவிப்பில் இருப்பது புரிந்தது என்னடி ஆறுதலாக அவளின் கைப்பிடித்தான் பல வருடங்கள் பிறகான தொடுதல் அருகாமை கணவன் மனைவி இருவருக்குள்ளும் ஏதேதோ எண்ணங்களை எதிர்பார்ப்புகளை தேடல்களை தவிப்புகளை தூண்டிய போதும் மௌனமாய் அழுத்தமாய்தான் நின்றனர் நேராச்சு அப்பி வந்திருப்பான் சுற்றிலும் இருட்டி இருக்கவும் திலோ சொன்னாள் ம் என்றவன் தன் இருக்கையில் அவளின் கையை புதைத்து லேசான அழுத்தம் கொடுத்த வரே பார்த்துக்கலாம் என்றான் அவனுக்கும் சேர்த்து அவனின் அழுத்தம் திலோவிற்குள்ளும் ஒரு மன அமைதியை கொடுக்க தலை மட்டும் மாட்டினாள் திலோ அவளின் வண்டியை எடுத்து கிளம்ப கணவன் இடைவெளி விட்டு மனைவி பின்னே தொடர்ந்தான் அதே காட்டுப்பாதை கும் மிருட்டு ஏதேதோ சத்தங்கள் ஆனால் திலோவிடம் இன்று அந்த ஜாக்கிரதை இல்லை கண்கள் சுற்றிலும் அலசி ஆராயவில்லை பின்வரும் வண்டி அவளை கடக்கும் வரை உடல் விரைத்திருக்கவில்லை எதிரில் வருவோர் அவளை கவனிக்கின்றனரா என்ற கண்ணோர நோட்டமில்லை இப்படி அவளின் இரவு நேர பயணங்களின் எந்த அலைப்புறுதலும் இல்லாமல் நிம்மதியான மனதுடன் வீடு வந்து சேர்ந்தாள் இவள் வண்டி சத்தத்திலே வீடு வந்திருந்த அபி ஓடி வந்த அம்மாவை பிடித்து கொள்ள அவளின் நேரம் பறந்தது மகனை குளிக்க வைத்து ஹோம்ஒர்க் முடித்து படிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் கண்ணா சாப்பிடலாமா கீழே ஹாலில் அமர்ந்திருந்த ருத்ரனிடம் சுசீலா கேட்க ஆ சாப்பிடலாமா எழுந்தவன் அபி என்று மகனுக்கு குரல் கொடுத்தான் திலோவுடன் அமர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தவன் தந்தையின் குரலில் தாயை பார்த்தான் சரி மீதிய நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் என்று எடுத்து வைத்து மகனுடன் கீழே வந்தாள் அபி ஓடி சென்று ருத்ரனின் அருகில் அமர்ந்து கொள்ள சுசீலா மகனுக்கும் கணவருக்கும் எடுத்து வைத்தார் திலோ அபிக்கு இட்டலியை பிட்டு பவுலில் போட்டு சாம்பார் ஊற்றி கொடுக்க அபி எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தான் மா திவகரனும் வரலையா ருத்ரன் கேட்க வந்துட்டாங்க நான் ரூம்ல இருக்கான் ஏன் என்றார் புதிதாக மகன் கேட்கவும் கொஞ்சம் பேசணுமா எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுங்க என்றவன் அமைதியாக சாப்பிட்டு வெளியே சென்று விட திலு கனத்த மனதுடன் சாப்பிட்டு முடித்தாள் ருத்ரன் சுசீலாவிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்ல இவர்களின் எதிர்வினை எப்படி இருக்கும் என்பதே திலோவின் கவலையாக இருந்தது ருத்ரனின் மிகப்பெரிய பலவீனம் அவனின் குடும்பம் அவர்களின் உண்மையான நிறத்தை காணும் போது கணவன் எப்படி எடுத்துக்கொள்வான் உடைந்து விடுவானோ பிரச்சனை பெரிதாகி விடுமோ பல்வேறு தவிப்புகளுடன் அபியை நேரமே தூங்க வைத்தால் கணவன் சொன்னதை போல அபி தூங்கிட்டானா கிழவா கணவன் போன் செய்ய மூச்செடுத்து தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டவள் ஹாலுக்கு செல்ல எல்லோரும் கூடியிருந்தனர் ருத்ரன் நடு ஹாலில் நின்றிருக்க பெற்றவர்கள் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தனர் திவாகர் சுசிலாவின் பின் நின்றிருக்க அகிலா ஓரமாக நின்றிருந்தாள் கண்ணா என்னாச்சு என்ன பேசணும் சுசீலா கேட்க நாளைக்கு மறுநாள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்மா என்றான் மகன் நிதானமாக என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏதாவது சொத்து பார்த்திருக்கியா சுசீலா சற்று திகிலுடன் கேட்டார் அப்படி என்றால் பணம் கேட்பானே நடந்தது எல்லாம் தெரிந்துவிடும் என்ற பயம் இல்லைம்மா பங்கு பிரிக்க போகிறோம் என்றான் என்னப்பா சொல்கிற பங்குனா என்னங்க கண்ணா என்ன சொல்கிறான் அவங்களுக்கு தெரியுமா கணவனின் அமைதியில் சுசீலா கேட்டார் முதலே என்கிட்ட பேசிட்டான் என்றார் தண்டபாணி சுசீலா திரும்பி சின்ன மகனை பார்க்க அவன் முகம் சுருக்கி இருக்க உள்ளுக்குள் பல கணக்குகளை போட்டு கொண்டிருந்தான் இப்ப என்ன கண்ண அவசரம் சுசீலா மறுப்பை காட்ட ஆரம்பித்தார் இது அவசரம் இல்லம்மா அவசியம் என்றான் ருத்ரன் பொறுமையாக சுசீலா என்னோட முடிவும் இதுதான் பிரிச்சிடலாம் மனைவியை அடக்கிய தண்டபாணி திவகர் நீ என்ன சொல்ற சின்ன மகனிடம் கேட்டார் நான் என்னப்பா சொல்ல நீங்களும் ஆனாலும் என்ன முடிவெடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே தான் எப்போதும் போல அவனின் நாடகத்தை ஆரம்பித்தான் எங்க முடிவை விடு உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லு பேச்சுன்னு வந்துட்டா எல்லாம் பேசிடணும் கண்டிப்புடன் சொன்னார் தண்டபாணி நான் பேச என்ன இருக்குப்பா நீங்களும் அண்ணனும் சொல்றது எனக்கு ஓகே என்றான் நல்லவனை போல சுசீலா மகிழ்ந்து போனவர் அவன் எப்பவுமே அப்படிதான் கண்ணா உங்களை மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டான் என்றார் பெருமையாக அப்படியாமா ருத்ரன் பார்வை அகிலா மீது சென்று வந்தது அது அது என்ன செய்ய விடுக்கண்ணா முடிஞ்சதை பத்தி இப்போ எதுக்கு என்றார் சாமர்த்தியமாக வாய மூடு வந்துட்டா சின்ன மகனுக்கு கூஜா தூக்கிக்கிட்டு மனைவியை அதட்டிய தண்டபாணி திவாகர் உன் பேச்செல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கதை எல்லாம் இங்கே வேணாம் நீ என்ன நினைக்கிற என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னு பட்டு பட்டுன்னு பேசு கண்டிப்புடன் சொன்னார் பா நான் என்ன நினைக்கிறேங்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல நீங்களும் அண்ணனும் என்ன முடிவெடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க 
என்றான் திவாகர் என்ன முடிவு இருக்கிறத சரிக்கு சமமாக பிரிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓ இருக்கிற மூணு ஏக்கரில் எனக்கும் அண்ணனுக்கும் ஓனர் ஓனர் ஏக்கர் சரிதான் வீடு என்றான் வீடு என்னென்னு நீயே சொல்லுப்பா என்றார் தண்டபாணி ருத்ரன் எதுவும் பேசாமல் தன்பியை அவதானித்தபடி நின்றிருந்தான் நான் என்ன சொல்ல நியாயப்படி எனக்கும் அண்ணனுக்கும் தானே என்றான் அப்படியா இதான் நியாயமா கூர்மையாக கேட்டார் தந்தை என்னப்பா இதில் என்ன தப்பு இருக்கு இருக்கு திவாகர் இந்த வீடு கட்டினது ருத்ரன் தான் இடம் மட்டும்தான் நான் வாங்கினது அப்போ எனக்கு இந்த வீட்டில் உரிமை இல்லையா பாருங்கம்மா அவர் எப்பவும் போல் அவர் மகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு நான் அவருக்கு எப்போவுமே கருவப்பில் தான் சுசீலாவை உள்ளே கொண்டு வந்தான் மகன் என்னங்க இது சுசீலா ருத்ரனை பார்த்து கணவரிடம் கேட்டார் ஏன் இது உண்மை இல்லையா இந்த வீடு கட்டினது யாரு ருத்ரன் தானே நானோ நீயோ ஒரு பைசா கூட முதல் வைக்கலை எல்லாம் அவனோட சுய சம்பாத்தியம் சரிதாங்க அதுக்காக திவாகர் எப்படிங்க விடுறது அவனுக்கு வீடு இல்லாமல் அவன் என்ன செய்வான் சுசீலா என்ன பேசுறன்னு புரியுதா உனக்கு அவனோட உழைப்பை தூக்கி இவனுக்கு கொடுக்க சொல்றியா ஏற்கனவே அவன் தான் இவனை படிக்க வச்சிருக்கான் இன்னும் என்ன செய்யணும் அவன் அது அண்ணன் முதல்ல பிறந்துட்டாங்க அதான் இப்படி இல்லை நான் முதல்ல பிறந்திருந்தாலும் செஞ்சிருப்பேன் இதை விட அதிகமா திவாகர் பேச ருத்ரன் கை கட்டி நின்றுவன் சரி திவாகர் இந்த வீட்டை நீயே எடுத்துக்கோ என்றான் என்ன அதிர்ந்து பார்த்தனர் மொத்த குடும்பமும் என்ன கண்ணா ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கோங்க சுசீலா சொல்ல இருக்கட்டும்மா அவனே எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் நான் இந்த வீடு கட்ட செலவு செஞ்ச பதினஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்துட்டு எடுத்துக்க சொல்லுங்க என்றான் அது எப்படின்னா இது அநியாயம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் திவாகர் கத்தவே செய்தான் திவாகர் பொறுமையாக இருப்பா பேசலாம் சின்ன மகனை சமாதானம் செய்த சுசீலா என்ன கண்ணா இது என்றார் பெரிய மகனிடம் அதிருப்தியாக மா இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு இந்த வீட்டோட மதிப்பு இருபத்தஞ்சு லட்சம் அதில் இடம் ஒரு பத்து லட்சம் வரும் இடம் அப்பா வாங்கினது ஸோ இடத்துக்கான பங்கும் மூணாக தான் போடணும் அதையும் வீடு கட்டின என்னோட காசையும் கொடுத்துட்டு திவாகரே இந்த வீட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் மூணு ஏக்கர் நிலமும் மூணு பங்கு தான் உங்களையும் அப்பாவையும் சேர்த்து இதான் என் முடிவு ருத்ரன் முடிக்க திவாகர் ஆத்திரத்தின் உச்சியில் நின்றான் என்ன எல்லாரும் சேர்ந்து சின்ன பையனை ஏமாத்த பார்க்குறீங்களா நான் இது கொத்துக்க மாட்டேன் இதுக்கு நீங்களும் உடந்த மா பார்த்துக்கோங்க உங்கள் கண்ணாவோட லட்சணத்தை எல்லோரிடமும் கோவப்பட்டு சத்தம் போட்டான் கண்ணா ஏன் ஏன் இப்படி செய்கிற அவன் ஓன் தம்பி தானே அவனுக்காக செய்யக்கூடாதா நல்லா கேளுங்கம்மா அவரும் மிலிட்ரி கேப்டனு அண்ணியும் விஏஓ டபுள் வருமானம் நான் அப்படியா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் என்ன போய் ஏமாத்த பார்க்குறாங்க ஆமாம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுற திவாகர் வேலூர் டு சென்னை மெயின் ரோட்ல ஒரு கிரவுண்ட் இடம் வாங்கி போடுற அளவுக்கு கஷ்டப்படுற ருத்ரன் நிதானமாக சொல்ல திவாகரின் முகம் விழுத்தது என்ன தம்பி சொல்ற தண்டபாணி அதிர்ந்து கேட்க சுசீலாவும் சின்ன மகனை அதிர்ச்சியுடன் தான் பார்த்தார் திவாகர் அண்ணன் சொல்றது உண்மையா தாய் கோவத்துடன் கேட்க அதுமா முழு முழுசும் என்னது இல்லைம்மா பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு வாங்கியிருக்கேன் யாரோட என்ற ருத்ரனின் பார்வை அகிலாவை தொட்டு மீள புரிந்து கொண்டனர் குடும்பத்தினர் திலோவிற்கும் இது அதிர்ச்சிதான் என்ன நடக்கிறது என்று கணவனை பார்க்க அவன் தம்பியை தீர்க்கமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் மா அதை விடுங்க அது அகிலா வீட்டில் கொடுத்தது அவளுக்காக வாங்கி கொடுத்தது என்றான் அவசரமாக அப்படி அகிலா சுசீலா கேட்க ஆமாத்த அப்பா வாங்கி கொடுத்தது தான் யார் உங்கள் அப்பா என்னம்மா கதை சொல்கிற எங்கே உன்னை வீட்டில் சேர்த்துக்கிட்டா உனக்கு செய்யணுமேனு சேர்த்தாமல் இருக்கிற ஆள் உங்கள் அப்பா உலக மகா கஞ்சன் எனக்கே உங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்கிறியா நீனு உள்ளூர் என்பதால் நன்றாக தெரிந்திருக்க தண்டபாணி கோபத்துடன் கேட்டார் அவங்க அப்பானா அவங்க அப்பா இல்லை அவங்க அம்மா அவங்க அம்மாவுக்கு கொடுத்த சொத்துல விற்று இவளுக்கு செஞ்சாங்க என்றதும் அது கொஞ்சம் ஒத்துக்கொள்ளும்படி இருந்தது அவர் சமீபமாக சொத்து விட்டுறது உண்மைதான் ஆனால் இவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை அப்படியா பாருக்கண்ணா அதை அவங்க அம்மா கொடுத்ததான் சுசீலா சொல்ல சரிம்மா அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க என்றான் அமைதியாக காட்டிக்கொண்டு வீட்டை அவனுக்கும் கொடுக்கலாம் கண்ணா சரிம்மா கொடுத்துருங்க வீட்டை மட்டும் இல்லை என் பங்கு அந்த ஒரு ஏக்கர் சொத்தும் சேர்த்து கொடுத்துருங்க எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்று விட்டான் தம்பி நீ எதுக்கு வேணாங்கிற தண்டபாணி கத்த கண்ணா என்னப்பா இது ஏன் இப்படி பேசுகிற சுசீலா வருத்தத்துடன் மகனின் கைப்பிடித்து கேட்டார் வேற எப்படிமா பேச சொல்கிறீங்க உங்கள் சின்ன மகன் என்னமோ நான் முன்னாடி பிறந்ததெல்லாம் செய்ய கடமைப்பட்டவன் மாதிரி பேசுகிறான் நீங்கள் என்னமோ நான் கட்டின வீட்டை அவனுக்கும் கொடுக்க சொல்கிறீங்க ஏன் அண்ணன் தம்பிக்கு செய்ய கடமை இல்லையா இடையில் நுழைந்து திவாகர் முணுமுணுப்பாக பேசுவதாக சத்தமாகவே பேசினான் உனக்கு செய்ய கடமைப்பட்டவன் தான் ஆனால் நீ பொண்ணுங்களோட ஹோட்டல் ஹோட்டலாக ரூம் போடவும் ஊர் ஊராக மேயவும் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக அபார்ஷன் செய்யவும் கடமைப்பட்டவன் இல்லை ருத்ரன் அழுத்தமாக சொல்ல மொத்த பேரும் அதிர்ந்தனர் 
நீ படிக்கிறதுக்கு தான் நான் பணம் கொடுத்தேன் அதுவும் பாசத்தில் தான் நீ சொல்கிற கடமையில் இல்லை ஆனால் நீ சரி விடு திவாகர் கடமையை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிற நீ இதுவரை இந்த வீட்டுக்கு மகனா என்ன செஞ்சுருக்க ஏதோ நீ முன்னாடி பிறந்திருந்தா என்னை விட அதிகமாக செஞ்சுருப்பேன்னு சொன்னல்ல நீ சம்பாதிக்க ஆரம்பித்து எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் நீ செஞ்சது என்ன எனக்கு விடு உன் அப்பா அம்மாவுக்கு மகனா என்ன செஞ்சுருக்க ருத்ரன் பட்டென்று கேட்க திவாகரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை கண்ணா அது நம்ம தம்பி தானே விடுப்பா அவனுக்கு நம்மளை விட்டால் யார் இருக்கா சுசீலா சொல்ல அவரை வேதனையுடன் பார்த்த ருத்ரன் மா நீங்கள் ஏமா இப்படி இருக்கீங்க என்னால் உங்ககிட்ட சண்டை போட முடியல கோவப்பட முடியல ஆனால் எனக்கு உங்கள் மேலே அவ்வளோ வருத்தம் கோவம் இருக்குது என்று விட்டான் கண்ணா நான் என்ன செஞ்சேன் இவ ஏதாவது சொன்னாலா என்றவர் திலோவை ஆத்திரத்துடன் பார்க்க அவரின் கன்னத்தை பிடித்து தன்னை பார்க்க செய்தவன் உங்களுக்கு என் பொண்டாட்டிக்கிட்ட என்னமா பிரச்சனை அவன் நீங்கள் பார்த்து கட்டி வச்ச பொண்ணு தானே அப்புறம் ஏன் அவன் மேலே உங்களுக்கு இவ்வளோ வெறுப்பு பொறுமையாக கேட்டான் அவன் செய்யறது அப்படி இருக்கு கண்ணா சரி சொல்லுங்க அவன் என்ன செஞ்சா தப்பா இருந்தா இப்பவே உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறேன் அவன் மதிக்கவே மாட்டேங்கிறா அழுத்தமா நிமிந்து நிக்கிறா அப்புறம் அப்புறம் சுசீலா திணற ருத்ரன் அவரையை பார்த்திருந்தவன் உங்களை எடுத்தெரிஞ்சு பேசுறாளா மரியாதை இல்லாம நடந்துக்கிறாளா உங்களுக்காக எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறாளா அவ இஷ்டத்துக்கு இருக்காளா கேட்டுக்கொண்டே செல்ல சுசீலாவால் எதற்கும் ஆம் என்று சொல்ல முடியவில்லை அப்புறம் என்னம்மா கேட்டான் மகன் அது அது கண்ணோ ஆ உங்க கூட அவள் ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்த மா இங்க உறவை பத்தி பேசாதீங்க எனக்கு பிடிக்கல என்றான் ருத்ரன் கண்டிப்புடன் இல்ல கண்ணா உனக்காக தான் மா அதை பத்தி பேசாதீங்கன்னா பேசாதீங்க தான் என் பொண்டாட்டிய நானும் எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் உங்களுக்குள்ள அப்பாக்குள்ள உறவு எப்படி இருக்குன்னு மூணாவது மனுஷங்க ஆராய்ச்சா உங்களுக்கு கோவம் வராதாம்மா எங்களுக்கும் அப்படிதான் இனி எப்பவும் எங்களை பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது கணவனாக பேச திலோ அவனை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நடு ஹாலில் கால்களை லேசாக விரித்து கைகளை ஆட்டி கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நின்ற கணவனின் ஆளுமையில் கண்கள் மின்ன பார்த்தாள் மனைவி சரி கண்ணா அபி என்கிட்ட நடந்துக்கிறது என்னை எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுறதெல்லாம் யாரால இவளால தான் சுசிலா எப்படியாவது திலோவை தப்பாக காட்டிவிடும் என்னத்தோடு பேசினார் அபி எல்லார்கிட்டையும் அப்படியா இல்ல உங்ககிட்ட மட்டும்தான் அப்படியாமா என்றான் பொறுமையாக சுசீலா பதில் சொல்ல முடியாமல் அமைதியாக நிற்க அவன் ஏழு வயசு குழந்த ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அவன்கிட்ட நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்களோ அப்படிதான் அவன் உங்ககிட்டயும் நடந்துப்பான் கண்ணா அப்ப நான் தான் தப்புன்னு சொல்றியா உனக்கு உன் பொண்டாட்டி புள்ள முக்கியமா போயிட்டாங்கல்ல அதான் அம்மாவ சுசீலா கோவத்துடனே பேசிக்கொண்டே செல்ல மா பிளீஸ் போதும் என்றான் ருத்ரன் கண்ணீர் என்ற குரலில் போதும்மா போதும் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறீங்க என்னால நீங்க இப்படின்னு இன்னமும் ஏத்துக்க முடியல நான் சின்ன பிள்ளையில பார்த்து வளர்ந்த அன்பான அம்மா இல்லை நீங்க மிலிட்ரிக்கு போறேன்னு சொன்னப்போ வேண்டான்னு என்ன கட்டி பிடிச்சு அழுத அம்மா இல்லை நீங்க அங்க போய் நாள் கணக்கா தனிமையில குளிர்ல பசியில வேலையில கஷ்டப்பட்டு மனசால சோந்தப்போ கண்ணா கண்ணான்னு என்னை தூக்கி பிடிச்ச அம்மா இல்லை நீங்க இங்க வந்தா எனக்காக ஒன்னு ஒண்ணும் பார்த்து செய்யற அம்மா இல்லை நீங்க ஏன் இப்படி மாறிட்டீங்க உங்களை நம்பி தானே நான் அங்க போய் உட்காந்துருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும்ல நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பணத்தை சம்பாதிச்சு அனுப்புறேன் ஆனால் உங்கள் சின்ன முகம் அதை வச்சு குஜாலை சுற்றுனப்போ ஏன் நீங்கள் அவனை கண்டிக்கலை பொண்ணுங்களோட ஊர் சுற்றுறதையும் ஓடி போய் கல்யாணம் செய்ய போறாங்கிறதையும் ஏன் என்கிட்ட இருந்து மறைச்சிங்க அவனை முழுசாக நம்பி அவன் கேட்குறப்போ பணம் அனுப்பி அவன் மேலே வச்ச பாசத்துக்கு துரோகம் செய்ய அவனுக்கு தான் மனசு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படிமா மனசு வந்துச்சு கண்ணா கண்ணான்னு என்னை தாங்குற அம்மா நிஜமா இல்லை என் முதுகு பின்னாடி இவனை தூக்கி பிடிக்கிற அம்மா நிஜமா சொல்லுங்க என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையாக கேட்க கேட்க சுசிலா திகைத்து போய் நின்று விட்டார் ருத்ரன் இதுவரை அவரிடம் இப்படி பேசியதில்லை இதுவே முதல் முறை அம்மாவால் அதை நம்ப முடியவில்லை கண்ணா நான் நான் அப்படி என்று கலங்கியே விட்டார் உங்களால் ஏமா ரெண்டு பிள்ளைகளையும் சரிசமமாக பார்க்க முடியல உங்களுக்கு அவன் மேலே இருக்கிற அந்த பாசம் என்னை மோசம் செய்யுமா வேதனையுடன் கேட்க குடும்பத்தினர் சிலை போலே நின்றனர் இப்பவும் இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் நீங்கள் என்னோடய உழைப்பை இன்னும் இன்னும் உங்கள் சின்ன மகனுக்கு தூக்கி கொடுக்கறது தான் என்னால் தாங்க முடியல அவனை படிக்க வச்ச பாவத்துக்கு வேலைக்கு சேர்ந்ததை கூட என்கிட்ட சொல்லலை சம்பளம் வாங்குறத பத்தி இன்னைக்கு வர மூச்சே விடல நான் என்ன அதை வாங்கிக்கவா போறேன் உங்க மகனுக்கு அந்த மனசு கூட இல்லை அவன் சரியில்லை முதல்ல இருந்தே அவன் சரியில்லை இனியும் அவனோட உறவு வளர்க்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை துரோகத்துல என்னைக்கும் உறவு வளராது நிலச்சும் நிக்காது எனக்கு அப்படிப்பட்ட உறவு வேண்டாம் அவனை ஏத்துக்கிட்டு நீங்க என் குடும்பத்தை கஷ்டப்படுத்தவும் வேண்டாம் உங்க மகனுங்கிற சொந்தம் மட்டும்தான் எங்களுக்குள்ள வேற எதுவும்
எனங்க கனா தம்பி அண்ணா என்று பல்வேறு சத்தங்கள் ஓங்கி ஒழிக்க ருத்ரன் நிற்கவே இல்லை அதுக்குள்ள என் பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு ஏதாவது செஞ்சிடணும் உங்களை நம்பி விட்டுட்டு போனால் என் குடும்பம் நடு தெருவில் தான் நிற்கணும் இப்போ நீங்கள்லாம் சேர்ந்து அவங்கள வீட்டை விட்டு துரத்துன மாதிரி அது வேண்டாம் ஏதோ என் சம்பாத்தியத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகிறேன் இல்லைனாலும் என் பொண்டாட்டி நல்லா தான் இருப்பா அவ தைரியசாலி சூப்பராக என் மகனை வளர்ப்பா ஆனால் என்னோடய பங்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் தானே கொடுத்துடுங்கப்பா நான் சொன்ன மாதிரி பிரிங்க இல்லை என் பணத்தை கொடுத்துட்டு நீ வீட்டை எடுத்துக்கோ உன் முடிவு என்னென்னு நாளைக்குள்ளே சொல்லு நாளைக்கு மறுநாள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை முடியாதுன்னு பிரச்சனை செஞ்சாலும் எப்படி உன்னை பார்க்கணும்னு எனக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் என்னை நீ அண்ணனாக தான் பார்த்துருப்ப ருத்ரனா கேப்டன் ருத்ரனா இல்லை என்று தம்பியிடம் எச்சரிக்கையாக முடித்தவன் ரூமிற்கு சென்று விட மொத்த குடும்பமும் அசைக்க மறந்து நின்றனர் குடும்பத்தையே மூச்சாக கொண்டிருந்தவனின் குமுறல் இன்னமும் அந்த ஹாலின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் எதிரளித்து கொண்டிருக்க சுசீலா கண்ணீருடன் சோஃபாவில் அமர்ந்து விட்டார் தண்டபாணி முகமே சரியில்லை அவருள் என்னென்னமோ ஓடிக்கொண்டிருந்தது திவாகர் திரும்பி மனைவியை பார்க்க அவள் அவனை பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் என்னங்க இது கண்ணா இப்படி பேசிட்டான் சுசீலா புலம்பி அழுக திலோ கிச்சன் சென்றாள் கண்ணில் நீர் நிற்காமல் வழிய தண்ணீர் குடித்து தன்னை சமன் செய்ய முயன்றாள் முடியவில்லை அப்படியே சில நிமிடங்கள் நின்றவள் கணவனுக்கு தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு மேலேறினாள் கட்டிலில் அமர்ந்திருந்தவன் மனைவி தண்ணீர் கொடுக்கவும் வாங்கி முழுதும் குடித்து வைத்தான் ஏன் இப்படி பேசுனீங்க முதல் முறையாக கேட்டு கணவன் முன் நின்றாள் என்ன ருத்ரன் புரியாமல் எழுந்து நிற்க உங்களால் எப்படி வார்த்தையால் கூடாத சொல்ல முடியுது இவ்வளோ கல் நெஞ்சமா உங்களுக்கு கண்ணீருடன் குமரினால் மனைவி மிலிட்ரி என்றாலே உயிர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்புதான் ஏற்று புரிந்துதான் கல்யாணமும் செய்து கொண்டாள் ஆனால் அதையே கணவன் வாய்மொழியாக கேட்க உயிர் அடங்கி துடித்தது என்னடி என்ன சொன்ன எது கழுகுற மனைவியின் கண்ணீரை முதல் முறையாக நேரடியாக பார்க்கிறான் மனது பிசைந்தது அவளை அணைத்து கொள்ள கை பரபரத்தது திலோ என்னன்னு சொல்லு ஏன் இப்படி அவளின் கண்ணீர் நிற்காமல் வழிய தவிப்புடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மனைவி பட்டன பாய்ந்து கணவனை கட்டி கொண்டாள் திலோ நம்ப முடியாத கணவனின் குரல் கிசுகிசுப்பாக வர கைகள் மனைவியை அணைக்கவா விடவா என்று உயர்ந்து உயர்ந்து தாழ்ந்தது பிடிவாதம் பிடி சினம் தீரும் அடி இழந்தோம் எழில் கோலம் இனிமேல் மழை காலம் அத்தியாயம் பதினெட்டு ருத்ரனின் கைகள் மனைவியை அணைக்கவா விடவா என்ற நம்ப முடியாத ஆச்சரியத்துடன் உயர்ந்து தாழ்ந்து தடுமாறி கொண்டிருக்க மனைவியோ கணவனின் நெஞ்சில் முகம் புதைத்து கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருந்தாள் திலோ என்னாச்சு எதுக்கு இப்படி அழுதுட்டுருக்க முதல் அழுகிய நிறுத்து நல்லாவே இல்லை மனைவிக நிற்காத கண்ணீர் நெஞ்சை நினைத்து கொண்டிருக்க பட்டாளத்தானுக்கு ரசிக்கவில்லை அவளின் தோல் தொட்டு தன்னிடமிருந்து பிரித்தவன் ஏன் இப்படி அழுகிற என்றான் கவலையாக ஒன்றுமில்லை என்னும் விதமாக தலையை மட்டும் ஆட்டியவள் கண்ணீரை துடைக்க ருத்ரன் மனைவியை கூர்மையாக பார்த்தான் ஏன் அழுத திலோ பதில் சொல்லு என்றான் விடாமல் இத்தனை வருடங்களில் முதல் முறையாக மனைவி இப்படி அழுது பார்த்திருக்கிறான் அவளின் கண்ணீர் முகம் கண்டு மனது பிசைந்தது நீ இப்படி அழுகிற அளவுக்கு என்னடி பேசிட்ட ருத்ரன் யோசிக்கவே செய்தான் அவனுக்கு அவன் சொல்லிய வார்த்தைகளின் கணம் தெரியவில்லை அதன் வலியும் புரியவில்லை எப்படி புரியும் மிலிட்ரியை நேசித்து விரும்பி முழு அர்ப்பணிப்போடு சேவை செய்பவனுக்கு உயிரெல்லாம் பொருட்டே இல்லை இதே நொடியில் நாட்டுக்காக துப்பாக்க ஏந்தி உயிர்விட சொன்னாலும் சிறிதும் தயங்காமல் நெஞ்சை நிமிர்த்தி முன்னால் நிற்பவனுக்கு அதை வார்த்தையால் சொல்வது மட்டும் எம்மாத்திரம் அதற்காகத்தான் மனைவி அழுவாள் என்பதும் அவனின் எண்ணத்திற்கு அப்பாற்பட்டவைதான் அவனை பொறுத்தவரை திலோ மிகவும் தைரியசாலி எதையும் ஏற்ற தனியே நிமிர்ந்து நிற்கும் போராளி எச்சூழ்நிலையிலும் கலங்காத மிலிட்ரிக்காரனின் மனைவி அவர்களின் திருமணம் முடிவாகும் நிலையில் இருக்கும்போது அவன் திலோவை பார்த்து பேசியதை இதைத்தான் நான் மிலிட்ரிக்காரன் என்னோட உயிர் நாட்டுக்காக அர்ப்பணிப்பு எப்போ வேணுனாலும் நடக்கும் புரியும் தானே திலோவிடம் கேட்டு அப்படியும் அவள் சரி என்ற பிறகே தான் அவர்களின் திருமணம் நடந்து முடிந்திருந்தது அதை தான் திலோவும் இப்போது நினைத்து பார்த்தவள் கணவனின் முன் நிற்க முடியாமல் பாத்ரூமுக்குள் சென்று விட்டாள் தெரிந்தால் கணவன் கோபப்படுவது நிச்சயம் முகம் கழுவி வெளியே வந்தவள் தன்னையே பார்த்திருக்கும் கணவனை கவனிக்காதது போல் பாய் விரித்து படுக்க போக திலோ இன்னொன்னு எனக்கு பதில் சொல்லலை என்றான் கண்டிப்புடன் கணவன் அது அது வீட்டு பிரச்சனையில் கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டேன் அதான் என்று விட்டவள் படுத்தும் விட ருத்ரன் தான் அதை நம்பலாமா வேண்டாமா என்று குழப்பத்தோடு படுத்தான் அவனுள் வேறு குடைச்சல்களும் வருத்தமும் யோசனைகளும் இருந்தது முதல் முறையாக வீட்டில் கோபப்பட்டு பேசியிருக்கிறான் அதுவும் சுசீலாவிடம் 
அவரின் கலங்கிய முகம் வருத்தத்தை கொடுத்தாலும் தான் பேசியதில் தவறிருப்பதாக அவனுக்கு தெரியவில்லை இப்போது பேசாவிட்டால் வேறு எப்போது அவனுக்கு துரோகம் செய்து திலோவை சாடுவதோடு அபியையும் பேச ஆரம்பித்த பிறகு இவர்களை இப்படியே விடுவதில் பலனில்லை எப்படி பெற்றவர்கள் தம்பி என்கிற பந்தபாசம் கடமை இருக்கிறதோ அப்படிதான் மனைவிக்கும் மகனுக்கும் இவர்களுக்காக பார்த்து மனைவியையும் மகனையும் பாதிக்கப்படுவது அதுவும் அவர்களை வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி வீட்டை விட்டு வெளியேறும் அளவு செய்வதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாததும் கூட அதைதான் அவனால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவன் இருக்கும் போதே இப்படி என்றால் இல்லை என்னும் நிலை வரும்போது அதற்காகவே அவசர அவசரமாக எல்லாம் முடிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் அவன் யோசனைப்படி எல்லாம் தயாராகவும் இருக்கிறது திவாகர் பதில் என்னவாக இருக்கும் என்பதும் அனுமானம் இருக்க அதற்கான ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் இருந்தது இன்னும் ஒரு நாள் இதோ இப்போது விடியப் போகிறது இரவுக்குள் எல்லாம் முடிவாகிவிடும் உடனே அடுத்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் முடித்து எல்லாம் பக்காவாக செட்டில் செய்துவிட வேண்டும் இதே அவனின் எண்ணமாக இருக்க விடியற்காலையிலேயே எழுந்து ஜாகிங் கிளம்பி விட்டான் முடித்து வரும்போது அபி தயாராக இருக்க மகனை அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் அவனை ஸ்கூல் விட்டு வீடு வர திலோ ஸ்கூட்டி இல்லை கிளம்பியிருப்பாள் என்று புரிய அவள் கட்டி பிடித்து அழுததும் ஞாபகத்திற்கு வந்து புருவம் சுருங்க வைத்தது மனைவி சொன்னது பொய் என்பது புரிய வேற என்ன என்ற யோசனையுடன் குளித்து முடித்து கீழே வர கண்ணா சாப்பிடவாப்பா சுசீலா அழுது அழுது வீங்கிய முகத்துடன் கூப்பிட்டார் மகனாக அம்மாவுக்காக வருத்தம் கொண்டவன் ஏதோ மறுத்து பேசாமல் சாப்பிட அமர்ந்தான் சுசீலாவிற்கு அதுவே போதுமானதாக இருக்க மகனுக்கு பார்த்து பார்த்து பரிமாறினார் கண்ணா நைட்டி அம்பா பொசுக்குன்னு அப்படி பேசிட்ட சுமந்து பெற்று எடுத்த தாய் தாங்க முடிய அழுகையுடன் கேட்டார் என்னம்மா ருத்ரன் கேள்வியாக பார்த்தான் திவாகரை பேசியதற்கு கேட்கிறாரோ அதான் கண்ணா மிலிட்ரிக்காரன் எப்போ வேணும்னாலும் துயரத்துடன் கேட்டார் ஓ அதுவா ஏம் அது உண்மைதானே இதுக்காகலாம் கலங்கக்கூடாது என்றவனுக்கு மனைவி அழுததும் இதற்குத்தானோ என்ற சந்தேகம் வர முகம் அதிருப்தியை காட்டியது சரிதான்ப்பா அதுக்காக தண்டபாணியும் வருத்தத்துடன் கேட்க பா நீங்களுமா பேசி சமாதானம் செய்தவன் வெளியே வேலை இருக்குமா பைக் எடுத்து செல்ல பெற்றவர்கள் மகன் கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மா திவாகர் கூப்பிட சுசிலா உள்ளே சென்றார் தண்டபாணி சோர்ந்த முகத்துடன் வெளியே அமர்ந்து விட்டார் மா அண்ணங்கிட்ட பேசிட்டியா ஆர்வமாக கேட்டான் திவாகர் இல்லடா பேசல சுசீலா சொல்ல மா என்ன மா பேசியிருக்கலாம்ல எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எப்படியாவது பேசி எனக்கும் இந்த வீட்டில் பங்கு வாங்கி கொடுங்க என்று கெஞ்சி விட்டு வெளியே கிளம்பி விட்டான் இரவு உணவு முடிந்து நேற்று போல் பெரியவர்கள் ஹாலில் கூட என்ன முடிவெடுத்திருக்கீங்க ருத்ரன் பொதுவாக பார்த்து கேட்டான் திவாகர் சுசீலாவை பார்க்க அவர் தயக்கத்துடன் பெரிய மகனை பார்த்து கொண்டிருந்தார் திவாகர் சொல்லு ஓ முடிவென்ன நேரடியாக தம்பியை கேட்டான் நான் முடிவெடுக்கிற நிலையில் என்னை யாரும் இங்கே வைக்கல என்றான் தம்பி சற்று காட்டத்துடன் அப்படியா நீ முடிவெடுக்கிறது இல்லையா ருத்ரனின் பார்வை தம்பியை ஊடுருவி பார்த்தது அவனுக்கு என்ன படிக்கணும் எங்கே படிக்கணும் என்ன வேலை பார்க்கணும் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற வரைக்கும் எல்லாம் திவாகரோட முடிவாக மட்டுமே இருந்திருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அது அது பதில் சொல்ல முடியா திணறலுடன் சுசீலாவை பார்த்தான் செல்ல மகன் அவருக்கு சின்ன மகனுக்கு ஆதரவாக பேசும் என்ன உண்டு என்றாலும் பெரிய மகனின் கோபத்திற்கு பயந்து தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நின்றார் அதோடு தண்டபாணியும் அவரை எச்சரிக்கவே செய்திருந்தார் திவாகருக்கு ஏற்றுக்கொண்டு வரக்கூடாது என திவாகர் சீக்கிரம் முடிவ சொல்லு ருத்ரன் கேட்க என் கையை கட்டி போட்டுட்டு கேட்டா நான் என்ன செய்ய சுசீலாவின் சப்போர்ட் வராத கோபத்தில் பேசினான் ஓ அப்படியே கட்டி போட்டுட்டாங்க சொல்லுப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் ான் ருத்ரன் சாதாரணமாக ஆமா ஒன்னு நீங்க சொல்றது கொத்துக்கணும் இல்ல பிரச்சனை ஆகும் இப்படி கேட்கறதும் கட்டி போடுறதும் ஒண்ணுதானே சரி நீ ஏன் என்ன செய்யலான்னு சொல்லு என்னால ஒத்துக்க முடியுமான்னு பாக்குறேன் அண்ணன் நிதானமாக கேட்டான் திலோவிற்கு கணவன் இன்னும் புரியவில்லை என்றாலும் அமைதியாக நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எல்லாத்துலயும் சரிசமமா பிரிச்சுக்கலாம் என்றான் மகிழ்ந்து போன தம்பி ஹம் நல்ல ஐடியா தான் எல்லாத்துலயும் ஈக்குவல் ஷேர் செஞ்சிடலாம் என திவாகர் ருத்ரனை சந்தேகத்துடன் பார்த்தான் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ருத்ரன் ஒத்துக்கொண்டது அவனுக்கு இடித்தது சரி திவாகர் நாளைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட்ஸ் முன்னாடி ரெடி பண்ணிட்டேன் நீயும் ஒன்ஸ் பாரு என்று கையோடு எடுத்து வந்திருந்த ஃபைலை கொடுக்க வாங்கி பார்த்த திவாகர் நா என்ன இது என்று ஆத்திரத்தோடு கத்தினான் என்னாச்சு திவாகரு சுசீலா கேட்க பாருங்க உங்க மகனோட லட்சணத்தை என்னோட இடத்துக்கும் ஈக்குவல் ஷேர் போட்டு பத்திரம் ரெடி பண்ணியிருக்கான் என்று கத்த ருத்ரன் நக்கலாக சரித்தான் என்னாக்கண்ணா இது இது அவனோட இடம் இல்லையா அதை போய் உனக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் 
சுசீலா பொறுக்க முடியாமல் கேட்டுவிட அவரை தீர்க்கமாக பார்த்த ருத்ரன் என்னங்கம்மா இது அநியாயமா இருக்கு அவன் தானே எல்லாத்துலயும் ஈக்குவல் ஷார் கேட்டான் அதை தானே செஞ்சிருக்க அதுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வாங்கின இடத்துல உங்களுக்கு பொங்கல் கொடுக்கணுமா முடியாது என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது இழிச்ச மாய மாதிரியா எகிர அப்போ என்ன பார்த்தா உனக்கு இழிச்ச மாய மாதிரி தெரியுதா என்றான் ருத்ரன் கூர்மையாக என்ன திவாகர் முழிக்க ஆமா நீ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின இடத்துல பங்கு கேட்டதுக்கு உனக்கு இவ்வளோ கோவம் வருது அப்ப நான் கட்டின வீட்டுக்கு பங்கு கேட்டு வரிய உன நான் என்ன செய்ய கண்கள் இடுங்க கேட்டான் இது அப்பா வாங்கின இடம் தானே திவாகர் அடங்காமல் கேட்டான் சரி அதுக்கு தான் நான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பணம் கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டேனே அது அது எப்படி அப்ப எனக்கு இருக்க வீடு மா என்ன அமைதியா இருக்கீங்க சொல்லுங்க நான் அவ்வளோதானா மகனிடம் பாய்ந்தான் அவன் சம்பாதித்து வாங்கிய இடம் என்று திவாகர் சொன்னதிலேயே அவன் தன்னை ஏமாற்றியது தெரிந்து அவனை கோபமாக பார்த்த சுசீலா முதல்ல நீ எனக்கு பதில் சொல்லு நேற்று உங்க மாமியார் கொடுத்த இடம் தானே சொன்ன என்றார் கோபத்துடன் மா இப்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க நானே எனக்கு இருக்க கூட வீடு இல்லைன்னு கவலைப்பட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களால தான் நீங்க தான் கண்ணா கண்ணான் இவரை தலைமையில தூக்கி வச்சா அடிங்க இப்ப பாருங்க இந்த வீட்டை அவர் பொன்னாட்டி மேல எழுத பத்திரம் ரெடி பண்ணிருக்காரு என்று எடுத்து காட்ட சுசீலா அதிர்ந்து போனார் என்ன கண்ணா இது இதுக்கு அவ பேருக்கு ஆத்திரத்துடன் பெரிய மகனிடம் சண்டைக்கு நின்றார் மா நல்லா பாருங்க இங்க ரெண்டு பேர் பேரும் இருக்கு அதுல இருவரின் பேரில் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முதலில் திலோ பேருக்கு மட்டும் பத்திரம் தயாரித்திருந்தான் ஆனால் அவள் வேண்டாம் என்று விட்டாள் என் பேரில் இருந்தால் அத்தை இங்கே இருக்க கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க உங்கள் பேரில் பண்ணுங்க என்றாள் ஆனால் ருத்ரன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவனின் பெயரை சேர்த்திருந்தான் அதுவும் அவனுக்கு பிறகு அவளுக்கு தான் என்ற கண்டிஷனோடு முடியாது கண்ணா உன் பேரில் பண்ணு என்று பிடிவாதம் பிடிக்கவே செய்தார் நேற்று வரை என் வீடு என்று அவளிடம் மார்த்தட்டி விட்டு இன்று அவளுடைய வீடு என்றால் அவரால் நினைக்கவே முடியவில்லை மா இது என்னோட முடிவு மாத்த முடியாது என்றான் ருத்ரன் அறுதியாக அப்ப நாங்க இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டோம் என்றவரின் கண்ணம் எரிந்தது நீ என்னடி ஒத்துக்கிறது தண்டபாணி உச்சகட்ட கோபத்தில் மேலும் கை ஓங்கி கொண்டு செல்ல பா என்ன இது விடுங்க ருத்ரன் தந்தையின் செயல் பிடிக்காமல் தடுத்தான் நீ சும்மா இருப்பா நானும் போனா போகுதுன்னு இவங்களை விட்டா ஓவரா போய்கிட்டு நீ என்ன சொல்றது நான் செய்யறேன் இந்த வீடு ருத்ரன் திலோவுக்கு தான் என்றார் முடிவாக அது எப்படி நான் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் திவாகர் மறுக்க உன ஒத்துக்க சொல்லி நான் கேட்கலையே இது நான் வாங்கின இடம் ஏன் சுய சம்பாத்தியத்துல வாங்கினது யாருக்கு கொடுக்கவும் எனக்கு முழு உரிமை இருக்கு ஏன் உன் வக்கீல் உனக்கு சொல்லல என்றார் நக்கலாக அவன் இன்று முழுதும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று அழிந்து திரிந்து ஏமாந்து தான் வந்திருந்தான் அது மா என்னம்மா எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஏமாத்த பாக்குறாங்க நீ பேச முடிக்கிற சுசீலாவிடம் ஆதரவு கேட்டு செல்ல அவர் கணவன் தன்னை அறைந்ததை நம்ப முடியாமல் நின்றிருந்தார் கண்ணில் நீர் வழிய ஒரு கண்ணால் திலோவை தான் பார்த்தார் அவளின் முன் அடி வாங்கியது கௌரவ பிரச்சனையாகி போனது அவருக்கு புரிந்த திலோ அவரை பார்க்காமல் வேறு பக்கம் பார்த்தாள் அதுவும் சுசிலாவிற்கு இரக்கமாக தான் இருந்தது மா திவாகர் சத்தமாக கூப்பிட அவளை ஏண்டா கூப்பிடுற என் முடிவு இதுதான் அப்ப தம்பி இவனுக்கு உன் பணம் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னல்ல அதை வாங்கிட்டு இவனை விடு என்றார் தண்டபாணி என திவாகர் திணற ஆரம்பித்தான் வீட்டை பொறுத்தவரை அவனால் எதுவும் செய்ய முடியாது சுசீலாவை வைத்து பங்கு வாங்கி விடலாம் என்றால் தண்டபாணி முட்டுக்கட்டையாக நின்றார் சரி என்ற நிலத்தை பத்தி ஆரம்பிக்க அதற்கும் தண்டபாணி உனக்கு புது சட்டம் தெரியாதா என்றார் யார் பெத்தவங்களை பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சொத்து போய் சேரும்னு வந்திருக்கு என்றார் அப்ப நான் அவங்கள பாத்துக்க மாட்டேனா என்றான் வீம்பாக அது அப்படி இல்லை திவாகரு இப்ப நீ எழுதி வாங்கிட்டு போயிட்டாலும் நான் பின்னாடி ருத்ரனுக்கு எழுதி வச்சுட்டா என்ன செய்வ என்றார் பா நீங்க சரியில்லை உங்க மகனுக்காக என்னை ஏமாத்த பாக்குறீங்க அப்பாவும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன மோசம் பண்றீங்க என்று மணிக்கணக்காக குதித்து அழுது தலையை சுவற்றில் இடித்து என்ன செய்து பார்த்தாலும் ருத்ரனும் தண்டபாணியும் முடிவாக நின்றனர் சுசீலாவும் கணவனுக்கு வயந்து ஓரளவிற்கு மேல் பேச முடியாமல் போய்விட வீடு ருத்ரனுக்கு என்றானது நிலம் மூன்று பங்காக பிரிக்கப்பட்டது ருத்ரன் எடுத்துக்குண்டான பணத்தை பிரித்து தந்தைக்கு கொடுக்க தண்டபாணி வேண்டவே வேண்டாம் என்று விட்டார் ஏகனவே உன் பணத்தை வச்சு சீட்டு விளையாடி உன்னை மோசம் செஞ்சிட்டேன் அந்த குற்ற உணர்ச்சி என கொண்டுட்டு இருக்கு ஏதோ காசு சேர்ந்து வருகிற பேராசையில இதை செஞ்சிட்டேன் அப்புறம் விட்டது பிடிக்கணும்னு இப்படியே எல்லாம் போச்சு முடிஞ்ச அந்த கையால் ஆகாத அப்ப நம்ம அன்னிச்சிருப்பா ருத்ரனின் கை பிடித்து அழுகவே செய்து விட்டார் பா என்ன இது விடுங்க முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு ருத்ரன் சமாதானம் செய்ய அதுதான் அவரை இன்னும் கொன்றுது அவன் இதாவது கேட்டு சண்டை போட்டு இருந்தால் கூட இவ்வளவு வலித்திருக்காது அப்ப எனக்கு என் பங்கு பணம் திவாகர் கே
எல்லாவற்றிலும் மாட்டிக்கொண்ட திவாகர் வேறு வழி இல்லாமல் மறுநாள் அமைதியாக சென்று கையெழுத்து போட்டு வந்தான் வீடு இப்போது முழுதும் ருத்ரன் திலவுது ஆகிவிட சுசீலாவிற்கு அங்கு இருக்க ஒப்பவில்லை திவாகர் மறுபடியும் வாடகை வீட்டிற்கு கிளம்ப இன்னியோ உங்களோட கூட்டிட்டு போ சின்ன மகனிடம் நின்றார் மா நான் விளையாடுறீங்களா நானே இருக்க வீடு இல்லாம வாடகை வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் இதுல உங்களை எங்க கூட்டிட்டு போக போங்கம்மா என்று விட சுசீலா குமைந்து போனவராக நின்றார் இவனுக்காக என்னென்ன செஞ்சிருப்பேன் ஆதங்கத்துடன் அகிலாவை பார்த்தார் அவளோ முகம் தூக்கி வைத்து நின்றிருந்தவள் உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுட்டு இருக்க கூட வீடு இல்லாமல் நடுத்தருள நிற்கிறேன் என்று கணவனிடம் பாய்ந்தாள் என்ன அகிலா இது பேச்செல்லாம் சரியில்லை சுசீலா பேச நீங்க பேசாதீங்க என்றால் சத்தமாக என்ன சுசீலா அதிர்ந்து பார்த்தார் இதே அகிலா இவர்கள் காதல் விஷயம் தெரிந்து மறுத்தபோது இவரின் காலில் விழுந்து கெஞ்சி எழுது சமாதானம் செய்து அவரின் மறைமுக துணையோடு இவ்வீட்டிற்கு மருமகளாக வந்தவள் இன்று அவரிடம் குரல் உயர்த்தி பேசுகிறாள் உங்க மக லட்சணம் தான் நல்லா தெரியுது ஏதோ ஒரு பொண்ணு கூட தான் சகவாசம்னு பார்த்தா இவர் ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்களோட சேர்ந்து கூத்தடிச்சிருக்கிறாரு என்று ஆங்காரமாக கத்தினாள் அது அதுக்கு என்கிட்ட இப்படி பேசுவியா என்ன தைரியம் உனக்கு ஏன் எல்லாம் தெரிஞ்சு தானே கட்டுன உங்க மகனை தான் கட்டுவேன்னு வந்து நின்று என்கிட்ட சுசீலாவும் கத்த பின்ன உங்களை தான் பேசணும் உங்க வளர்ப்பு தானே இது என்றால் நக்கலாக சுசீலா வாயடைத்து போய் மகனை பார்க்க அவனோ எனக்கு என்ன என்று நின்றிருந்தான் இதையெல்லாம் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த தண்டபாணி மனைவியை வேதனையோடு பார்த்தார் என்ன இருந்தாலும் அவரின் சரிபாதி அல்லவா வலிக்கத்தானே செய்யும் ருத்ரன் குடும்பம் மாமனார் வீடு சென்றிருக்க இங்கு திவாகர் குடும்பம் கிளம்பியது ஜயா சென்னை திரும்பவும் போன் செய்து வர சொல்லி கேட்டிருந்தனர் ருத்ரன் அவையை கூட்டிக் கொண்டு செல்ல திலோ நேரடியாக ஆபீஸிலிருந்து வந்தாள் என்ன திலோ என்னால் நம்பவே முடியல மிலிட்ரி ஆயுது நேற்று தான் விட்டவங்க பிறகு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிங்களாமே எப்படி உன் மாமியார் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஜெயா நம்ப முடியாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்க காமாட்சி நிறைந்த மனதுடன் பலகாரம் செய்து கொண்டிருந்தாள் மகள் பட்ட கஷ்டத்தை அணுதினமும் உடனிருந்து பார்த்தவராயிற்றே பரவாயில்லத்திலோ வாழு லேட்டா செஞ்சாலும் கெத்தாதான் செய்யறாரு ஜெயா கிண்டலாக செல்ல திலோ மெலிதாக சிரித்தாள் அவளுக்கு கணவன் பேசிவிட்டது இன்னும் ஓரத்தில் குத்தி கொண்டேதான் இருந்தது ருத்ரன் குடும்பத்தோட அங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் உங்களை ரொம்ப எதிர்பார்ப்பேன் கிரி சென்னை கழைக்க ஆமா திலோ கண்டிப்பா வரணும் நீ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வருஷ கணக்காகுது பிளீஸ் டி வா என்று ஜெயா வருவீங்க தானா என்றால் கேள்வியாக ருத்ரனிடம் ஓ இப்படிதான் வீட்டுக்கு கூப்பிடணுமோ சத்தமாக யோசித்த ருத்ரன் வரேன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றான் கா என்ன இது திலோ அதட்ட ஜெயா என்று மற்றவர்களும் அதட்டினர் சாரி வீட்டுக்கு வாங்க மனம் வருந்தி மரியாதையாக கூப்பிட்டாள் ஜெயா விடுங்க விடுங்க இது எங்களுக்கு உள்ளது என்று விட்டான் ருத்ரன் சிரிப்புடன் அபி இது உனக்கு ரிமோட் கார் கொடுக்க சந்தோஷமாக வாங்கி கொண்டவன் அதனுடனே விளையாடி கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தான் அபி என்னப்பா புதுக்காரா தண்டபாணி கேட்க ஆமாம் தத்தா பெரியம்மா கொடுத்தாங்க இங்கே பாருங்க லைட் இருக்கு ஹார்ன் அடிக்கும் ரிவர்ஸ் கீரு ரிங்டோ நல்லா இருக்கு என்று ஹாலில் விட்டு காட்டி கொண்டிருக்க சுசீலா உம் என்று அமர்ந்திருந்தார் பாட்டி உங்க கால் எடுங்க அபி சொல்ல திட்ட வாய் திறந்தவர் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த ருத்ரனை பார்த்து விட்டு அமைதியாக காலை தூக்கி கொண்டார் மா பா சாப்பிட்டீங்களா கேட்டபடி அமர்ந்தான் திவாகர் குடும்பம் கிளம்பி இருப்பது தெரிந்தது ஆச்சுப்பா தண்டபாணி சொல்ல ம் என்று முணுமுணுத்தார் சுசீலா அத்த பலகாரம் அம்மா செஞ்சு கொடுத்து விட்டாங்க தட்டில் வைத்து மாமனாருக்கும் மாமியாருக்கும் கொடுக்க தண்டபாணி மட்டும் சிறிது எடுத்துக்கொண்டார் சுசீலா கையாளனுக்கு வேண்டாம் என்று செய்கை காட்ட திலோ முகம் சுருக்கினாலும் அமைதியாக எடுத்து சென்று விட்டாள் ஏன் வாய் திறந்து வேண்டான்னு சொன்னால் மகாராணிக்கு மகுட்டம் இறங்கிடுமோ தண்டபாணி மனைவியை சத்தம் போட்டார் வேண்டான்னு சொல்லக்கூட இந்த வீட்டில் உரிமை இல்லாமல் போச்சா எனக்கு கணவனிடம் எகிற ருத்ரன் பெருமூச்சோடு பார்த்தான் எதுவும் பேசவில்லை பேசினால் இன்னமும் கத்துவார் நடந்து முடிந்தவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள டைம் எடுக்கும் என்று புரிய அபியை பார்த்தான் அவன் டைனிங் டேபிள் மேல் ஒட்டி கொண்டிருக்க திலோ மகனை கண்டித்து கொண்டிருந்தாள் அபி போதும் தூங்க போ ருத்ரன் சொல்ல பா பிளீஸ் பண்ணு கொஞ்ச நேரம் என்றான் மகன் கெஞ்சலாக ஓகே ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்றவன் சொன்னது போல தூங்க சென்றான் திலோ காஃபி எடுத்துட்டு வா என்றவன் மாப்பா உங்களுக்கு என்றான் சரிப்பா தந்தை சொல்ல சுசீலா ஊர் என்று அமர்ந்திருந்தார் மா உங்களுக்கு பால் கொண்டு வர சொல்லவா என்றான் இல்ல காபி என்றார் வாய் திறந்து மகனின் பொறுமையான கவனிப்பு அவரை சொல்ல வைத்தது ருத்ரனுக்கும் அவர்களிடம் சண்டை போட்டு விலக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்போதும் வந்ததில்லை இனியும் வரப்போவதும் இல்லை மனைவி மகனுக்கான உரிமையை நியாயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைத்தான் 
அதற்கேற்றாற்போல் அபியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீட்டின் சூழ்நிலையை பார்த்து தானாகவே எல்லாம் புரிந்து கொண்டு செய்கிறான் உனக்கு போடலையா கொடுத்த மனைவியிடம் கேட்க இல்ல தூக்கம் வராது என்றாள் மனைவி அப்புறமா நான் சொல்லியிருக்கேன்ல கணேசன் அண்ணா அங்க மிலிட்ரி சமையல் செய்யறவர்னு அவரோட பொண்ணுக்கு இந்த வார கடைசியில மதுரையில கல்யாணம் எல்லா போலாமா என்றான் மனைவியையும் பார்த்து மதுரைக்கா போலாங்கண்ணா எனக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போகணும் என்றார் சுசீலா உற்சாகத்துடன் பா உங்களுக்கு ஓகேவா என்றான் அமைதியாக இருந்த தந்தையிடம் இல்லப்பா நாங்க வரல நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க என்றார் ஏன்பா ருத்ரன் கேட்க ஏன் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க நீங்க தான் என்ன எங்கேயும் கூட்டிட்டு போறதில்ல கணவனிடம் காய்ந்தார் சுசீலா அறிவு கெட்டவர் வாய்க்குள் மனைவியை திட்டியவர் நீங்க போயிட்டு வாங்கப்பா உங்களுக்கு தெரியும்ல எங்க ரெண்டு பேருக்கும் முட்டி வலி இருக்குன்னு ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு போக முடியாது மாமா ஃபிளைட்ல போலாம் என்றாள் திலு ஆமாப்பா திலு சொன்ன மாதிரி ஃபிளைட்ல போலாம் என்று பேசிவிட்டு ருத்ரன் மனைவியுடன் மேலேற தண்டபாணி சுசீலாவை பிடி பிடி என்று பிடித்து விட்டார் மூல இல்லாதவ அவங்களும் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்போதான் வெளியில போறாங்க நீ துணைக்கு சேர்ந்துக்கிற மருமவளை கருச்சு கொட்டினா மட்டும் பத்தாது அவங்களுக்கு பிரைவசியும் கொடுக்கணும் என்று வாங்கிவிட சுசீலா முகம் தூக்கி கொண்டார் கொஞ்சம் இருங்க மேடம் அப்புறம் படுப்பீங்க மனைவி எப்போதும் போல கீழே படுக்க போக நிறுத்தினான் ருத்ரன் என்ன திலோ பார்க்க ஏனே தழுத என்றான் திரும்பவுமா விடுங்க தலையினை எடுத்து படுக்க போனாள் திலோ மனைவியின் கைப்பிடித்து தன் முன் நிறுத்தியவன் நீ ஏன் அழுதன்னு தெரிஞ்சுது ஆனால் இது உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல நமக்கு கல்யாணம் ஆகும் ஒன்றும் உங்ககிட்ட இதை பற்றி பேசினேன் தானே நீ அப்போ ஏற்றுக்கிட்டவ தானே என்றான் கூர்மையாக இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் முழுக்க முழுக்க உணர்வுகள் சம்மந்தப்பட்டது அமைதியாக நின்றாள் உன்னால் புரிஞ்சுக்கவே முடியலடி சில நேரம் இங்கே ரொம்ப கிட்ட இருக்க பல நேரம் ரொம்ப தூரம் போயிடுற தன் நெஞ்சை குத்தி காட்டி சொன்னான் சொன்னதுக்கே அப்படி அழுகிறேன் ஆனால் வருஷக்கணக்காக நான் வரவே இல்லை அதை கேட்க கூட இல்லை ஏன்டி தன் ஆதங்கத்தை கேட்டான் இதே கேள்வியை நானும் கேட்கலாம்ல ஏன் எங்களை பார்க்க வரலன்னு திலோ வாய் திறந்தாள் கேளுடி இதுக்கு தானே நான் காத்திருக்கேன் ருத்ரன் சட்டன சொன்னான் கேட்டுட்டான் திலோ மூக்கை சுருக்க அதை கில்லும் ஆசை உண்டானது கணவனுக்கு இதுதான் அவனின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை மனைவி அருகில் இருந்தாலே கணவனாக கொதித்து போவான் ஆனால் அவளின் பிடிக்கலை என்ற ஒரு வார்த்தை அவனை முற்று முழுதாக கட்டுப்படுத்த ஆண்மகனாக தவித்துதான் போனான் என்ன அவனின் பார்வை மூக்கின் மேல் இருக்க கேட்டாள் எனக்கு அதை கில்லனும் போல இருக்கு என்று விட்டான் மனதை மறையாமல் திலோ கண்ணை விரித்து பார்க்க இப்படி பார்க்காத அப்புறம் இந்த கண்ணுக்கு முத்தம் கொடுக்க தோணும் என்றான் கண்ணங்கள் சிவந்து விட கணவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாமல் திணறினாள் இது ரெண்டு கையால் பிடிச்சி கடிச்சு வைக்க தோணுதே கன்னத்தை ஒற்றை விரலால் தட்ட திலோ உதட்டை மடித்தாள் வேணாண்டி இது அதை விட டேஞ்சர் மொத்தமாக உறிஞ்சிருவேன் ரொம்ப காஞ்சு போயிருக்கேன் பார்த்துக்கோ நெருங்கி நின்று தீவிர பார்வையுடன் மிரட்டினான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ருத்ரனின் நெருக்கமும் தீவிர பார்வையும் திலோவை இம்சிக்க அவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாமல் திணறினாள் என்ன பேச ஆரம்பிச்சு எங்கே வந்து நிற்கிறார் பார் கேடி மனதில் கணவனை நொடித்து முகம் திருப்ப ஆஹா திருப்பாத எப்பவும் போல நான் நேருக்கு நேரா பாரு மனைவி கன்னத்தை பிடித்து தன்னை பார்க்க செய்தான் என்ன பண்றீங்க விடுங்க கணவனின் கையை விளக்க முனைய சும்மா பிடிக்க மட்டும்தான் செய்வேன் என்றவன் கையை விளக்காமல் இருக்க திலோ புருவம் சுருக்கி பார்த்தாள் என்னடி இப்படி பார்க்குற உனக்கு ஒரு வேலை வேற எதுவும் வேணுமோ என்றான் குறும்பாக இவர அவன் கைமேல் கை வைத்து பிரிக்க ஏன் நான் உன்னை தொடக்கூடாதா என்றான் மனைவியின் முகத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து அவனிடம் ஆர்வம் குறைந்து ஆராய்ச்சி அதிகமானதை போல் உணர்ந்த திலோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா கேட்டுவிட்டாள் ஆமா கணவனும் உடனே ஒத்துக்கொண்டான் திலோவிற்கு கோபம் உண்டாக வலுவாக கணவனின் கையை விலக்கி தள்ளி நின்றாள் ருத்ரனும் அந்த விலகலை குறைக்க முயலாமல் நின்றவன் ஹே வேற என்ன செய்ய சொல்ற நமக்குள்ள பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதே இதை வச்சு தானே என்று விட்டான் திலோவிற்கு மறுக்க முடியவில்லை என்றாலும் உண்மையான காரணம் இது வல்ல என்று எப்படி சொல்வது கணவனிடம் என்ன உண்மைதானே திரும்பவும் கேட்க அதனால என்றாள் மனைவி பதில் கேள்வியாக அதனால என் பொண்டாட்டி என்ன நினைக்கிறா அவளுக்கு இது பிடிக்குதான்னு பார்க்குறான் என்றான் மனதில் உள்ளதை மறைக்காமல் எது பிடிக்குதா திலு நக்கலாகவே கேட்டாள் ம் இது என்றவன் நொடியில் மனைவியை நெருங்கி அவளின் இடையில் கைவிட்டு தன் அருகே இழுத்தான் திலோ இதை எதிர்பாராமல் கண் விரித்து பார்க்க இத் 
இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இப்படி பார்க்காத அப்புறம் முத்தம் கொடுக்க தோணுனு என்றவன் விரல் அவளின் புருவத்தை நீவிவிட திலோ கண்கள் இன்னும் பெரிதாக தான் விரிந்தது முத்தம் வேணும்னா நேரடியாகவே கேட்கலாம் என்றவன் குறும்பாக அவளின் கண்களை நெருங்க திலோ முதுகை பின்னால் வளைத்தாள் என்னடி ருத்ரன் லேசான ஏமாற்றத்துடன் கேட்க எனக்கு பிடிக்குதாங்கிற ஆராய்ச்சி முடிஞ்சுதா என்றால் புருவத்தை தூக்கி பிடிக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் பாரு இங்கு சொல்லுத்திருக்கு கழுத்தொரு முடிகளை காட்ட திலோ முகத்தில் வெட்க சிரிப்பு பாரு கண்ணு கூட பட்டர்ல டோஸ்டான பண்ணும் மாதிரி பல பழக்குது கண்ணத்தை வருடி விட்டவன் பொங்கும் தாபத்தோடு அவளை முத்தமிட அருகில் வர ஏனோ திலோவால் கணவனின் மொத்தத்தை ஏற்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை போல நெகிழ்ந்த உடல் விரைப்பாக மாற முகம் திருப்பிவிட்டாள் இத்தனை வருட தூரத்தை சட்டென்று கடக்க முடியவில்லை பெண்ணால் ஏன் மனைவியின் நெகிழ்ந்த உடல் விரைப்பாக மாறியது புரிந்தது திலோ பதில் சொல்ல முடியாமல் நிற்க பிடிக்கலையா திரும்பவும் என்னை தள்ளி வைக்கிறாளா என்ற கோபம் அவளுக்கும் புரிந்தது ஆனால் எப்படி இடையில் எதுவும் நடக்காதது போல் இழைய முடியும் அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன போது இவளை பார்த்து கொள்ள கூட விடாமல் கேர்டேக்கர் வைத்து பார்த்த கணவனின் அன்றைய ஒதுக்கம் அவளை அறியாமலேயே என்று நினைவிற்கு வர எப்படி கணவனின் நெருக்கத்தை ஏற்க முடியும் கடந்த காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் இடையில் திணறினாள் தடுமாறினாள் கணவனை பிடிக்கவில்லை என்றால் வேறு பிடித்த கணவன் மிக மிக அதிகமாக பிடித்த கணவன் ஆனால் அவள் என்ன நினைக்கின்றாள் என்னை எதிர்பார்க்கின்றாள் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை மனைவியின் கலங்கிய முகம் ருத்ரனின் கோபத்தை குறைத்து குழப்பத்தை கொடுத்தது திலோ என்னாச்சு மனைவியை விலக்கி தள்ளி நின்று விட்டான் ஆனால் அவனின் அந்த விலகலும் கலக்கத்தை தான் கொடுத்தது இந்த நொடி அவனின் ஆறுதலான அணைப்பு தேவை கேட்க முடியவில்லை கேட்ட அணைக்கு மாதிரி என்ன நெருங்கிட்டா திருமணமான புதிதல் கணவன் செய்தது கண்முன் வந்து சென்றது மறுகளோடு கணவனை பார்த்தாள் என்னவென்று கணவனுக்கு புரியவில்லை என்ன திலோ ஏதாவது வேணுமா தூங்கணுமா கோவத்தை கைவிட்டு பொறுமையாக கேட்டான் ஆமாம் என்றவள் கீழே பாயில் படுத்துவிட்டாள் அவளின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாத ருத்ரன் மறுபக்கம் திரும்பி படுத்திருந்தவளை பார்த்தபடியே நின்றான் சில நொடிகள் முன்பு வரை அவனின் கையில் நெகிழ்ந்திருந்தவளின் சிலிர்ப்பு கண்ண சிவப்பு வெட்கம் நெருக்கம் அவனின் துடிப்புகளை அதிகமாக்கியிருந்தது கிடைக்கவே கிடைக்காது வேண்டவே வேண்டாம் இத்தனை வருடங்கள் ஆய் தனக்குள்ளே புதைத்து வைத்திருந்த உணர்வுகள் மனைவியின் நெருக்கத்தில் வெளியே வந்துவிட தவித்து போனான் ஆரோக்கியமான ஆண்மகனுக்கு வருடங்கள் கடந்தும் மனைவியின் ஒதுக்கம் விலகல் சொல்ல முடியா வழியை வேதனையை கொடுத்தது மூன்று நாட்கள் மட்டுமே மனைவியுடன் வாழ்ந்தவனுக்கு திரும்பவும் மனைவியை தேடாதா அது ஏன் இவளுக்கு புரியவில்லை இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு என் உணர்ச்சியோடு இவள் விளையாட போகிறாள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாளா இதற்குத்தான் நான் ஊருக்கே வராமல் இருந்தேன் திரும்ப திரும்ப ஏமாற்றம் என்னடி செய்கிற என்ன உனக்கு என்னதான் வேணும் ஏன் இப்படி எனக்கு கொள்ற மனைவியை தேடி தவித்தவனுக்கு பாரதியின் கவிதைகள் நினைவுக்கு வந்தது பராசக்தியிடம் என்றவர் கேட்டதை இன்று இவன் கேட்டான் பேப்பர் எடுத்து வேக வேகமாக கிறுக்கினான் மோகத்தை கொன்றுவிடு அல்லால் என்று மூச்சை நிறுத்திவிடு தேகத்தை சாய்த்துவிடு அல்லால் அதில் சிந்தனை மாய்த்துவிடு யோக திருத்திவிடு அல்லால் என்ற நூனை சிதைத்துவிடு ஏக திருத்துலகம் இங்குள்ளான யாவையும் செய்பவளே பந்தத்தை நீக்கிவிடு அல்லால் உயிர் பாரத்தை போக்கிவிடு சிந்தை தெளிவாக்கு அல்லால் இதை செத்த உடலாக்கு மனம் சமன்படும் வரை திரும்ப திரும்ப எழுதினான் எத்தனை முறை என்று தெரியவில்லை அம்மா அப்பா தம்பி மனைவி என்று எல்லோரும் மனதில் ஓட தன் கோபத்திற்கும் வருத்தத்திற்கும் ஏமாற்றத்திற்கும் எழுத்தின் மூலம் வடிகால் தேடினான் யாரையும் நான் புரிஞ்சுக்கலையா இல்லை இவங்க யாரும் என்ன புரிஞ்சுக்கலையா மனைவி தொட்டு எல்லோரிடமும் மனம் மூடியது வந்த நாளிலிருந்து தனக்குத்தானே தைரியம் அளித்து நடந்தவற்றை ஜீரணித்து ஓடிக்கொண்டிருந்தவனுக்கு இறுதியில் இதுவே வடிகாலாகி போனது எவ்வளவு நேரம் அதையே எழுதினானோ ஓரிடத்தில் மனம் அமைதியாக நிதானமாக யோசித்தான் மனைவிக்கு தன்னை பிடிக்கும் உறுதியாக புரிய மனம் லேசானது பார்த்துக்கலாம் என்ற தைரியமும் வர டைரியை எடுத்து வைத்துவிட்டு நிம்மதியாக மகனுக்கு அருகில் படுத்தான் மறுநாள் எப்போதும் போல சென்றது மாலை கணேசன் போன் செய்து வீட்டிற்கு எப்படி வர வேண்டும் என்று ருத்ரனுக்கு கேட்டார் இங்கே வந்திருக்கீங்களா கேட்டவன் தானே கார் எடுத்து பஸ் ஸ்டாண்ட் சென்றான் என்னென்ன அது நான் தான் கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பாக வர நேரில் வர வேண்டான்னு சொன்னேன்ல கேட்டபடி வீட்டிற்கு கூட்டி வந்தான் இல்லை சார் வீட்டில் பத்திரிகை வச்சலாரையும் நேரில் கூப்பிடணும் என்று விட்டார் மனிதர் ருத்ரன் இதுவரை செய்த உதவிக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை 
இன்றுதான் மிலிட்ரியிலிருந்து ட்ரெயின் மூலம் சென்னை வந்தார் இன்விடேஷனோடு மனைவியையும் மதுரையிலிருந்து கிளம்பி சென்னை வர செய்தவர் இருவரும் சேர்ந்து ருத்ரன் வீட்டிற்கு வந்தனர் நீங்க சரி இவங்களையும் அலைய வச்சிங்க கடிந்து கொண்டவன் மனைவிக்கு போன் செய்து வந்து விட்டாளா என்று பார்த்து கொண்டான் வாங்க வாங்க சுசீலா தண்டபாணி கூப்பிட திலோ தண்ணீர் கொடுத்தாள் நா ரெஃப்ரெஷ் செஞ்சுக்கோங்க திவாகர் தங்கியிருந்த அறைக்கு அனுப்பி வைத்தான் திலோ வேகமாக பஜ்ஜி கேசரி ஃபில்டர் இறக்கி வைத்தாள் திலோமா கணவனின் மனைவி இவளை தேடி கிச்சன் வந்து கூட்டி சென்றவர்கள் வெள்ளி தட்டில் பூ பழம் இரண்டு சட்டு வேஷ்டி சட்டை இரண்டு பட்டு புடவை அபிக்கு கோட் சூட் ஸ்வீட் பத்திரிகை எல்லாம் வைத்தவர்கள் இந்த வாரம்தான் கல்யாணம் குடும்பமாக எல்லாரும் வரணும் தம்பதி சகிதமாக கூப்பிட்டனர் வந்துடுறோம் முதல்ல சாப்பிடுங்க ருத்ரன் சொல்ல திலோ உபசரிக்க மறுக்காமல் எடுத்து கொண்டவர்கள் உடனே கிளம்ப வேண்டும் என்றனர் நைட்டு தங்கி காலையில் கிளம்புங்க என்று சொல்ல இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன் கல்யாண வேலை இருக்கு என்றவர்கள் இன்னொரு முறை எல்லாம் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்துடன் கிளம்பிவிட்டனர் திலோ அடுத்தவரை லீவ் போட முடியுமா கல்யாணம் முடிச்சுட்டு அப்படியே உங்கள் அக்கா வீட்டுக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் எனக்கும் லீவ் முடிய போகுது மறுநாள் ஆஃபீஸ் கிளம்பும் போது ருத்ரன் கேட்க திலோ அதிர்ந்தால் ஏன்னா லீவ் முடிய போதா குரல் சத்தமாகவே வந்தது ஆமாம் அவசரமாக கிளம்பி வந்ததில் கொஞ்ச நாள் தான் லீவ் கிடச்சிது அடுத்த வாரம் கிளம்புற மாதிரி இருக்கும் என்றதும் திலோ அன்றே அந்த வாரம் முழுதுக்கும் லீவ் அப்ளை செய்து விட்டாள் மோகன் கையுடைந்து மெடிக்கல் லீவில் இருக்க பெரிதான சிக்கலும் இல்லை உனக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா மதுரைக்கு கிளம்புவதற்கு மனைவியிடம் கேட்டான் இல்லை இருக்கு அபிக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க என்றாள் சரி என்ற அப்பாவும் மகனும் கிளம்ப திலோ உடை எடுத்து வைத்தாள் அவர்களுக்கு எடுத்து வைத்தவள் கணவனுக்கும் எடுக்க அவனின் டைரி கண்ணில் பட்டது ஆர்வத்தில் பிரித்து பார்க்க பக்கம் பக்கமாக அவன் எழுதியிருந்த கவிதைதான் படித்தவள் கண்கள் கலங்கியது அவனின் உணர்வுகள் புரிந்தது என்ன செய்ய என்ற திணறலும் அதிகமானது இன்னும் ஒரு வாரம் கிளம்பிடுவார் அடுத்து எப்போ வருவார் தெரியாது முன்னப்புல வருஷ கணக்காக வராமல் இருந்தா தன்னைத்தானே சமாதானமும் செய்ய ஆரம்பித்தாள் அவர்கள் மதுரை கிளம்பும் நாளும் வந்தது எல்லோரும் கிளம்பி சென்னை வந்தனர் கண்ணா இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சுசீலா ஆர்வத்துடன் எட்டி எட்டி வெளியே பார்த்தபடி கேட்டார் மதுரை செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்தனர் செக்கின் முடித்து அமர்ந்திருக்க எப்போது கூப்பிடுவார்கள் என்ற பரவசத்துடன் பாட்டியும் பேரணும் பா அதான் நம்ம போக போகிற ஃப்ளைட்டா அபி கையை காட்டி உற்சாகத்துடன் கேட்க சுசீலாவும் பேரனுடன் சேர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் தண்டபாணி கடுகடு வென்று அமர்ந்திருந்தார் எவ்வளவு சொல்லியும் ருத்ரன் கேட்காத வருத்தத்தோடு மனைவியும் கிளம்பி நின்றுவிட வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களுடன் கிளம்பி வந்திருந்தார் பா என்னாச்சு காஃபி எது கொடுக்குறீங்களா ருத்ரன் தந்தையை கவனித்து கேட்டான் இல்லைப்பா வேண்டாம் என்று விட்டார் அவருக்கு தெரியும் இங்கு காஃபி விலை அதிகம் என்று சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் மாமா இந்தாங்க திலோ வாங்கி வந்து நீட்ட எதுக்குமா மனிதர் என்னும் உள்ளுக்குள் சுருங்கி போனார் தூக்கம் போதாமல் விடியற்காலையிலேயே கிளம்பி வந்ததில் தலை வலிக்கதான் செய்தது ஆனால் பணத்திற்கு யோசித்து அமைதியாக இருக்க மருமகள் கவனித்து வாங்கி வந்ததில் சந்தோஷம்தான் என்றாலும் தன் தவறின் அளவு அந்த நொடி இன்னும் மிக பெரியதாக தெரிந்தது இங்க ஓரளவுக்கு தான் மாமா இருக்கும் திலோ சொல்ல போதும்மா இதே அதிகம் என்றவர் தலைவலி மறைந்து தான் நினைத்ததை சீக்கிரம் செய்ய வேண்டும் என்ற உந்துதல் அதிகமாக தன் மனம் போல காஃபியும் கசக்க குடித்து முடித்தார் கொடுங்கப்பா ருத்ரன் கப்பை வாங்கி சென்று பின்னல் போட்டு வர எப்போப்பா கூப்பிடுவாங்க அபி திரும்பவும் தந்தையை பிடித்து கொண்டான் அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ருத்ரன் சிரிப்புடன் மகனை சமாளித்து கொண்டிருந்தான் முதல் முறை ஃப்ளைட்டில் செல்லும் பரபரப்பு ஆர்வம் நன்கு தெரிய திரும்பி மனைவியை பார்த்தான் அவள் எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் சாதாரணமாக மொபைலை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட்டில் போயிருப்பாளா இருக்கும் அவங்க அக்கா கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்க சரியாக தான் கணித்தான் அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஃப்ளைட்டிற்கான அழைப்பு வர திலோ மகனை பார்த்து கொள்ள ருத்ரன் தாய் தந்தையுடன் ஃப்ளைட்டில் ஏறினார்கள் ஜன்னலோர சீட் எனக்கு என்று அபி குதிக்க மூன்று ஆட்கள் அமரும் இருக்கையில் அவனுக்கு பக்கத்தில் திலோ அமர்ந்து கொண்டாள் சுசீலாவின் கண்களிலே அவரின் ஆர்வம் தெரிய இரு ஆட்கள் அமரும் இருக்கையில் அவருக்கும் ஜன்னலோர சீட்டை கொடுத்தவன் அவருக்கு பக்கத்தில் தண்டபாணி அமர்ந்து கொள்ள ருத்ரன் மனைவியின் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டான் பா இங்க வாங்க அபி தந்தையை கூப்பிட திலோ ஓரமாக அமர்ந்து கொள்ள ருத்ரன் நடுவில் அமர்ந்தான் ஃப்ளைட் கிளம்பும் நேரம் அபி பயம் இல்லாமல் உற்சாகத்துடன் சிரிக்க சுசீலா மிரண்டு போனார் ஐயோ கொஞ்சம் சத்தமாக அலறி கணவனின் கையை பிடித்து கொள்ள தண்டபாணிக்கும் லேசான பதட்டம்தான் மா ஒன்றும் இல்லை ருத்ரன் நேராக அமர்ந்திருந்த அம்மாவிற்கு ஆறுதல் சொல்ல சில நொடிகளில் நார்மலானார் 
இவ்வளோ பயப்படுறவ எதுக்கு வரணும் தண்டபாணி மெலிதாக மனைவியை திட்ட அது அதான் இப்போ நல்லா போகுதுல்ல விடுங்க சமாளித்தவர் கண்ணாடி வழியே வெளியே பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் நீ ஓகே தானே என்றவன் கை மனைவியை பிடித்திருக்க மேலாக தட்டி கொடுத்து கொண்டு கேட்டான் ருத்ரன் ஓகே தான் முணுமுணுத்தவள் கண்மூடி சீட்டில் சாய்ந்து விட்டாள் அவள் எப்போதுமே கொஞ்சம் அமைதி என்றாலும் இப்போது இன்னும் இன்னும் அமைதியாகி போனாள் கணவன் பக்கம் பக்கமாக எழுதியிருந்த கவிதையின் தாக்கம் கணேசன் ஹோட்டல் புக் செய்கிறேன் என்றதற்கு மறுத்து தானே ஆன்லைனில் இரண்டு ரூம் புக் செய்திருந்தான் மாலை அவர் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று காரோடு கணேசன் வந்துவிட வீட்டிற்கு சென்று அங்கிருந்து மண்டபத்திற்கும் சென்றனர் மா இது பெரிய பெட் தான் நீங்களும் எங்களோடவே தூங்குங்க அபி சொல்ல மூவரும் ஒரே பெட்டில் படுத்தனர் முதல் முறையாக குடும்பமாக படுகின்றனர் மனம் லேசானது மறுநாள் காலை முகூர்த்தம் முடித்து வெள்ளி கிஃப்ட் கொடுத்து கிளம்பி விட்டவர்கள் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சென்றனர் தரிசனத்திற்கு தம்பதி சகிதமாக நின்றதும் கணவன் மனைவியை கொஞ்சம் அமைதி கொள்ள வைத்தது பட்டுப்புடவையில் மனைவி கணவனை நிறைக்க வேஷ்டி சட்டையில் கணவன் மனைவியை ஆட்கொண்டான் ஹோட்டல் வந்ததும் திலோ புடவையை மாற்றிக்கொள்ள ருத்ரனுக்கு கடுப்பு தான் அப்படி என்ன அவசரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தாதான் என்ன திட்டிக்கொண்டான் அதே கடுப்புடன் இவனும் வேஷ்டி சட்டையை மாற்றிக்கொண்டான் மதிய உணவை ஹோட்டலிலேயே முடித்துவிட்டு மதுரையை சுற்றியவர்கள் இரவு உணவை வெளியிலேயே முடித்து ஹோட்டல் வந்தனர் ருத்ரன் இருக்க சுசீலா அமைதியாக இருந்தார் தண்டபாணியும் மனைவியை அதட்டி உருட்டியே இருக்க திலோவை சீண்டாமல் அமைதியாக இருந்து கொண்டார் இரவு ரூமிற்கு வந்ததும் அபி அசதியில் உறங்கிவிட ருத்ரன் பால்கனியில் மதுரையை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் மல்லிகைப்பூ வாசம் தன்னை நெருங்க மனைவி வருவது புரிந்தது வந்தவள் தானும் மதுரையை பார்க்க செய்தாள் இருவரின் மனமும் லேசாக இருக்க ருத்ரன் மனைவியிடம் பேச்சு கொடுக்க செய்தான் எதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட்ல வந்திருக்கியா என்றான் ம் ஆமா அக்கா எங்களை எல்லாம் சிம்லா கூட்டிட்டு போயிருந்தா என்றாள் ஓ எப்போ அது அவ கொஞ்ச நாளில் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்போ அவள் பணத்தில் எங்களை கூட்டிட்டு போகணும்னு அப்பா கிட்ட போய்ட்டு வாதை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போனான் மாமா தான் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார் கிரியா அப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சுட்டா இல்லை இல்லை அப்போ ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்ன என்றான் ருத்ரன் ஆச்சரியமாக ஆமா உங்களுக்கு சொல்லலை ஆக்சுவலி அவங்க லவ் மேரேஜ் தான் ஆனால் ரெண்டு வீட்டை பொறுத்த வர அரேஞ்ச் மேரேஜ் என்னடி சொல்கிற அதுக்கு தான் கிரி அந்த பொம்பு பொம்புறாரா அப்படியெல்லாம் இல்லை அவருக்கு அவங்களோட படப்பட கேரக்டர் பிடிச்சதால தான் காதலே அக்கா இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வேலை பார்த்த கம்பெனியில் தான் மாமாவும் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் ஆனால் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட் ஜஸ்ட் தெரியும் கிரி மாமாவோட அக்காவை நம்ம பக்கத்து ஊரில் தான் கொடுத்துருக்கு அப்படி ரெண்டு பேரும் ஊருக்கு வந்தப்போ பஸ்ஸில் ஃபார்ம்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு அப்படியே லவ் ஆகிடுச்சு கிரி மாமாவும் நம்ம ஆளுங்கிறதால அவங்க அக்காவை வச்சு பேசி அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆக்கிட்டாங்க இப்போ வர பெரியவங்க யாருக்கும் தெரியாது உங்கள் அக்கா இவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காங்களா அதானே பார்த்தேன் சிரித்தான் கணவன் அவனின் சிரிப்பை புரிந்து கொண்டவள் நீங்கள் இதை வச்சு அக்கா எதுவும் சீண்டக்கூடாது என்றால் வேகமாக ஏன்னா சீண்டக்கூடாதா போடி உங்கள் அக்கா என்னை செஞ்சதுக்கு இதை கூட செய்யலைன்னா நான் ருத்ரனே இல்லடி என்றான் சவாலாக அக்கா மேலே உங்களுக்கு என்ன இவ்வளோ கோவம் அவள் ரொம்ப நல்லவ என்ன கொஞ்சம் படப்படன்னு பேசுவா மனசில் எதுவும் இருக்காது அக்காவிற்கு சப்போர்ட் நின்றாள் அது எனக்கும் தெரியும் உங்கள் அக்கா கொஞ்சோண்டு நல்லவங்க தானே அதுக்காகலாம் இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நாம் நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு தானே போகிறோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவும் வராங்க தானா என்றான் குதூகலமாக அச்சோ எங்கே அவள் பாவம் ப்ளீஸ் திலோ கண்ணை சுருக்கி கெஞ்ச பாடுறா அக்கா அக்காக்க கெஞ்சிறத என்னை விட அக்கா பெருசாக போயிட்டாளா போடி நான் கண்டிப்பாக செய்ய தான் போகிறேன் என்ன கிரி நினச்சா தான் பரவாயில்ல அவருக்காக பார்த்தா இவங்கள கவனிக்க முடியாது நீங்கள் எப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன் போங்க மனைவி முகம் தூக்கி உள்ளே செல்ல பின்னாலே சென்றவன் ஆமா உங்க அக்காவோட மாமனார் மாமியார் கூடவே தானே இருக்காங்க என்றான் சீண்டலாக திலோ வேகமாக அவனின் அருகில் சென்றவள் ஏங்க இப்படி பண்றீங்க என்றால் மூச்சு வாங்க அவளின் நெருக்கம் ருத்ரனுக்கு குழு குழு வென்றிருக்க உங்க அப்பா தான் பாவம் மக அவரை ஏமாத்திருக்கிறத தெரிஞ்சா மேலும் பேசிக்கொண்டே செல்ல உங்கள திலோ பட்டென்று கணவனின் தோளில் அடித்து விட்டாள் என்னடி உங்க அக்காக்காக என்ன அடிக்கவே செய்ற ருத்ரன் ஆச்சரியத்துடன் மனைவியை பார்க்க திலோ சாரிங்க என்றால் தயக்கத்துடன் என்ன சாரி எப்படி வலிக்குது தெரியுமா ஒழுங்கா தேய்ச்சி விட்ரி என்றான் உதட்டுக்குள் சிரித்தபடி இது வலிக்குதா என்றவள் பார்த்தே நிற்க தேய்டே என்றவன் அவள் கையெடுத்து தோளில் வைத்தான் திலோ லேசாக தேய்க்க இரு ஒன்றுமே தெரியல என்றவன் பட்டின டி ஷர்ட்டை கலட்டிவிட திலோ அதிர்ந்து இரண்டடி தள்ளி நின்றாள் ம் தேய்ச்சி விடு என்று நெருங்கி நின்றான் 
சத்திலோ மறுக்க திரும்பவும் தானே மனைவியின் கைப்பிடித்து இழுத்து தோளில் வைத்து தேய்த்தான் விடுங்க தானே மெதுவாக தேக்க அருகில் நின்றிருந்த மனைவியை ஆச்சரியத்துடன் தான் பார்த்தான் கணவன் அவள் செய்ய மாட்டாள் என்று நினைத்து விளையாட்டுக்கு தான் தேக்க சொன்னான் ஆனால் அவள் செய்ய மேலும் சீண்டும் அவள் கொண்டவன் என்னடி குளிர்தா சட்டனட்டன் டீஷர்ட்டை எடுத்து மனைவியின் தோளோடு அணைத்து பிடித்தான் கணவனின் வாசம் தன்னை சுற்றி ஆக்கிரமிக்க மூச்சடைத்தது என்ன பண்றீங்க வேண்டாம் முணுமுணுப்பாக சொன்னவள் டீஷர்ட்டை எடுக்க முனைய கூடவே தன் சுடி ஷால் வந்தது இது எனக்கு வேண்டாம் ஷாலை பிடுங்கி கட்டிலில் தூக்கி போட்டு விட்டான் அவள் ஷால் இல்லாமல் நிற்க அவன் ஷர்ட் இல்லாமல் நெருங்கி வந்தான் என்ன செய்ய போகிறான் நிமிர்ந்து கணவனை பார்க்க அவளை பார்த்தபடியே உரசும்படி நின்றவன் ஏன் ஓட மணிக்கிற என்றான் திலோ அமைதியாக பார்த்து நின்றாலே தவிர எப்போதும் போல் விலகவில்லை என்னடி இதுக்கும் பதில் சொல்ல மாட்டியா சரி விடு என்றவன் அவனின் டீஷர்ட்டை மனைவி கழுத்தில் மாலை போல போட்டு அவனின் முகத்துக்கு அருகில் அவளின் முகத்தை இழுத்தான் திலோ பார்த்து கொண்டே இருக்க அவளின் நெற்றியில் அழுத்தமாக முத்தம் வைத்தான் திலோ கண்மூடி கொள்ள அவளை அப்படியே தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அதுவரை இறுக்கமாக நின்ற திலோவும் கணவனின் மென்மையான அணைப்பில் இறுக்கத்தை தளர்த்தி உடல் லேசாக நின்றாள் நீயும் என்ன கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் நான் அவனும் நினைச்சிக்க மாட்டேன் என்றான் குறும்பாக திலோவிற்கு உதடுகள் மலர்ந்தாலும் அப்படியே தான் நின்றாள் நீ என கட்டி பிடிச்சிக்கிற வரைக்கும் நான் உனக்கு விட மாட்டேன்டி பார்த்துக்கோ செல்லமாக மிரட்டினான் கணவன் விடாதீங்க சொல்ல வாய் திறந்து விட்டவள் புரிந்து கப்பென வாய் மூடி கொண்டாள் அவளின் உதடுகள் அவனின் வெற்ற நெஞ்சில் உரசி கிரக்கம் கொடுக்க என்னடி விடாதீங்கன்னு சொல்ல வந்த மாதிரி இருக்கு என்றான் உல்லாசமாக அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்றவளின் உதடு மீண்டும் நெஞ்சில் உரச ஹிட்டி நீ வாயவே திறக்காத கரண்ட் இல்லாமலே லைட் எரிய வைக்கிறான் என்றான் உதடு உரசல் தாங்காத தாபத்தில் என்ன திலோ நிமிர்ந்து பார்க்க என்ன விடிய விடிய இப்படி நிற்கலாமா என்றான் குறும்பு மின்ன திலோ வேகமாக விலக வாடி உடனே ஓடிடுவா என்றவன் திரும்பவும் இழுத்து அணைத்து கொண்டான் இருவரின் காதல் மட்டுமே அணைப்பில் நிறைந்திருக்க மனமும் நிறைந்தது ஆணில் தாய்மை கருவாகும் ஈரம் பூத்து மழையாகும் கண்ணீர் சுகமாய் இமை மீறும் காலம் ஒந்தன் வரமாகும் அத்தியாயம் இருபது கண்ணா நாங்கள் இப்படியே வீட்டு கிளம்புறோம் நீங்கள் மட்டும் போங்க என்றார் சுசீலா ஜெயாவின் வீட்டிற்கு வர மறுத்து காலை உணவு முடித்து மதுரையிலிருந்து கிளம்பி மதியம் போல சென்னை வந்து சேர்ந்திருந்தனர் என்னம்மா ருத்ரன் என்ன செய்ய என்பது போல தந்தையை பார்த்தான் இருக்கட்டும் தம்பி நீங்க போயிட்டு வாங்க நாங்க இப்படியே ஊரு கிளம்புறோம் என்றார் அவரும் வாங்க அக்கா வீட்டுல உங்களையும் எதிர்பார்ப்பாங்க திலோ இருவரையும் பார்த்து கூப்பிட்டாள் அந்த லொல்லு பிடிச்ச வீட்டுக்கா நான் வர்றது என்ற வீம்பில் சுசீலா உறுதியாக நின்று விட நாங்க இன்னொரு முறை வாராக்கா வரோம் இப்ப டயர்டா இருக்கு வேண்டா என்று விட்டார் தண்டபாணியும் அவருக்கு அங்கு சென்றால் மனைவி எப்படி நடந்து கொள்வாள் என்ற கவலை அதனாலேயே மனைவி மறுக்க உடனே ஊருக்கு கிளம்ப முடிவெடுத்து விட்டார் கந்தனிடம் சொல்லி திலோவின் பெற்றவர்களை சென்னைக்கு கூட்டி வர செய்திருந்தான் ருத்ரன் அவர்களை அங்கு ஜெயாவின் வீட்டில் விட்டு இவர்களை அழைத்து செல்ல ஏர்போர்ட் வந்திருந்த கந்தனுடன் தன் பெற்றவர்களை ஊருக்கு அனுப்பி வைத்த ருத்ரன் கேப் புக் செய்து ஜெயாவின் வீட்டிற்கு கிளம்பினர் வாங்க வாங்க ஜெயா கிரி பிள்ளைகள் எல்லோரும் கீழே வந்து விட்டிருந்தனர் சென்னை நங்கநல்லூரில் மிகப்பெரிய கேட்டட் கம்யூனிட்டி அபார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருந்தனர் ஜெயா குடும்பத்தினர் லிப்டில் மேலேறி ஏழாவது மாடிக்கு வந்தனர் ஜெயாவின் மாமனாரும் மாமியாரும் திலோவின் பெற்றவர்களும் இவர்களை வரவேற்று உபசரிக்க சில நிமிடங்கள் பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு ரெஃபர் செய்ய மேலேறினர் அது ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் மாடல் வீடு கீழே ஹால் கிச்சன் பால்கனி ஒரு ரூம் இருக்க வீட்டிற்குள்ளே படி வைத்து மேலே இரண்டு ரூம் இருந்தது ருத்ரன் குடும்பம் மேலேற ஜெயாவின் பிள்ளைகளும் உடன் வந்தனர் அபியுடன் விளையாடி கொண்டிருக்க கணவன் மனைவி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ரெஃபர் செய்து வந்தனர் அடுத்த அபியை ரெஃபர் செய்ய வைத்து கீழே உணவிற்கு வர கிரியின் அக்கா குடும்பமும் வந்திருந்தது அவர்களும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான் சென்னையிலேயே செட்டில் ஆகியிருந்தனர் எல்லோரும் ஒன்று சேர மதிய விருந்து அமர்க்கலப்பட்டது பிரியாணி ஸ்டார்டர் டெசர்ட் என்று ஜெயா அசத்தி இருந்தாள் எல்லோருக்கும் தேவையானதை சலிக்காமல் ஓடி ஓடி செய்ய திலோவும் கிரியின் அக்காவும் அவளுக்கு உதவி கொண்டிருந்தனர் ருத்ரன் கிரியின் அக்காவையும் ஜெயாவையும் ஆச்சரியமாக பார்க்க பக்கத்தில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த கிரியும் அவனின் மாமாவும் புரிந்து சிரித்தனர் என்ன சகல எப்படி ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ ஒத்துமையா இருக்காங்கன்னு தானே பாக்குறீங்க கிரி கேட்க ஆமா உங்க பொண்டாட்டியோட எப்படி இப்படின்னு தான் பாக்குறேன் என்றான் ருத்ரனும் சிரிப்புடன் இருந்துதானே ஆகணும்பா இல்லை என் தங்கச்சி பொண்டாட்டிய ஓட விட்டுருவா 
கிரியின் மாமா சொல்ல ஆமா சகல ஜெயா என் அக்கா கிட்ட முதலே சொல்லிட்டா நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா வேலை பாக்குற மாதிரி நீங்களும் இங்க வந்தா வேலை பாக்கணும் அப்புறம் என் மாமியார் ஏதாவது தூண்டி விட்டா நானும் உங்க மாமியார் கிட்ட உங்களை பத்தி ஒண்ணுக்கு ரெண்டா போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துருவேன்னு மிரட்டிட்டால அதான் அக்காவும் போய் தொலை ஒரே தம்பியோட பொண்டாட்டியா போயிட்டுன்னு அட்ஜஸ்ட் செஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா கிரி முடிக்க பார்த்த ருத்ரனுக்கு அப்படி தெரியவில்லை கிரியின் அக்காவும் சரி அவர்களின் பெற்றவர்களும் சரி ஜெயாவை புரிந்து ஒரு ஒற்றுமையுடன் தான் போய்க் கொண்டிருந்தனர் மருமகளுக்கான கடமை மட்டுமில்லை உரிமையும் சரிக்கு சமமாக கொடுக்கப்படுவது புரிந்தது அதனால்தான் திலோ விஷயத்தில் அவர்களுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ புரிந்து கொண்டான் அப்புறம் சகல ஒரு சின்ன ட்ரிப் மாதிரி போலாமா கிரி கேட்டான் எங்க ருத்ரன் யோசிக்கவே செய்தான் அவனுக்கு ஊருக்கு சென்று மனைவி மகனுடன் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இங்க ஈஸியார்ல தான் விஜிபி ரெசார்ட் இருக்கு பீச் வியூ குடில் குடிலா ரூம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கும் இன்னைக்கு ஈவினிங் போயிட்டு நாளைக்கு ஈவினிங் வந்துடலாம் கிரியின் மாமா சொன்னார் ரூம் செக் பண்ணிட்ட அவைலபிளா தான் இருக்கு கிரி சொல்ல ருத்ரன் மனைவி மகனை பார்த்தான் தெலோ ரிலாக்ஸ் ஆக பெண்களுடன் பேசி கொண்டிருக்க அபி பிள்ளைகளுடன் உற்சாகமாக விளையாடி கொண்டிருந்தான் இவங்களுக்காகவே போகலாம் மனைவி மகனுக்காக முடிவெடுத்து சரி சொல்லிவிட மாலை போல கிளம்பினர் பெரியவர்கள் மறுத்த போதும் விடாமல் வற்புறுத்தி கூப்பிட்டு சென்றனர் இவர்கள் சொல்லும் நேரம் சூரியன் மறைந்து கொண்டிருக்க நேராக பீச் சென்று விட்டனர் பிள்ளைகள் பீச்சில் ஆட்டம் போட ஆரம்பித்து விட பெற்றவர்கள் பாதுகாப்பாக அவர்களுடன் நின்று கொண்டனர் பெரியவர்கள் சிறிது நேரம் இருந்து விட்டு ரூம் செல்ல நினைக்க கிரி கூட்டி சென்று விட்டு வந்தான் இரவு உணவு நேரம் நெருங்கியும் பிள்ளைகள் விடாமல் ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்க அதட்டி உருட்டி இழுத்து வந்து குளிக்க வைத்தனர் இவர்களின் குடும்பத்திற்கு மட்டும் பீச் பக்கத்தில் ரூபல் பாஃபை கேட்டிருக்க எல்லோரும் உண்டு முடிக்க பிள்ளைகள் மறுபடியும் பீச் செல்ல குதித்தனர் முடியாது காலையில விளையாடலாம் என்று கண்டிப்புடன் தூங்க வைத்து விட்டு பெரியவர்கள் மட்டும் குடல்களுக்கு வெளியே இருந்த வட்ட வடிவ இருக்கையில் அமர்ந்தனர் அங்கு பாருங்க மச்சா கிரியின் மாமா ரகசியமாக சைகை செய்து பீச்சை காட்ட அங்கு ஒரு ஜோடி பின்னி பிணைந்து மிகவும் நெருக்கமாக நின்று முத்தம் கொடுத்து கொண்டிருக்க கைகள் மற்றவர் உடலில் அலைந்து கொண்டிருந்தது பாவீங்களா இது அந்த ஆஃபீஸ் கேங் வந்திருந்தாங்கல்ல அதுல இருந்து பொண்ணும் பயனும் தானே ஆமாம்பா லவ்ஸ் போல இருவரும் பேசி கொண்டிருக்க மற்றவர்களும் கவனித்து விட்டனர் அதிலும் பெரியவர்களுக்கு சங்கடத்துடன் ஒவ்வாமையும் ஏற்பட முகம் திருப்பி கொண்டனர் எப்படிதான் இப்படிலாம் பொது வெளியில நடந்துக்க முடியுதோ ஜெயாவின் மாமியார் முகம் கடுகெடுத்தார் இப்ப இதெல்லாம் சர்வ சகஜம் ஆயிடுச்சு நீ எல்லாத்துலயும் அவசரம் கேட்டா காதல் அதிகமாகி பரிமாறிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க என்றார் கசப்பான சிரிப்புடன் கிரியின் அக்கா மாமியார் அது என்னமோ சரிதானி இந்த புலக வீட்டில் ஏதோ வேலை செய்கிறவங்களோட வெளியே போகிறாங்கன்னு தான் பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இங்கே இப்படி கூத்தரிச்சிட்ருப்பாங்கன்னு இவங்களை பெற்ற உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதோ பிள்ளைங்க மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் தானே வெளியே அனுப்புகிறோம் அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்ற இவங்கள மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு துப்பு இல்லை அப்புறம் பெற்றவங்க வளர்ப்பு சரியில்லைன்னு எல்லா பழியையும் தூக்கி பெற்றவங்க மேலே போட்டுற வேண்டியது ஒரு வயசுக்கு மேலே பிள்ளைங்க வீட்டில் இருக்கிறத விட வெளியே தான் அதிகமாக இருக்காங்க படிப்பு வேலைன்னு அப்பா அம்மா கூட வாருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த சொசைட்டி என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னு யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை கிரியின் அம்மா கோபத்துடன் வெடித்தார் ஏன் நீ இவ்வளோ கோபம் விடுங்க காமாட்சி சொல்ல இல்லைம்மா இப்பெல்லாம் இப்படி அதிகம் நடக்கவும் கோபமாக வருது அப்படி என்னத்தான் காதலோ அவங்க வாழ்க்கை அவங்களே அழிச்சுக்கிற அளவு ஆற்றாமையுடன் சொன்னார் எல்லா காதலும் அப்படி இல்லைம்மா உண்மையான காதலும் இருக்கு ஜெயா பொறுக்க முடியாமல் இடையிட்டால் ஐயோ இவ எதுக்கு தேவையெல்லாம் மாஜராகிறா கிரி தலையை பிடித்து கொள்ள கிண்டலாக சிரித்த ருத்ரன் மேடம் லவ் மேரேஜ்ங்கிறதால இருக்குமோ என்றான் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா திலோ சொன்னாளா கிரி அதிர்ந்து கேட்டான் ம் என்றவன் குறும்புடன் கிரியை பார்த்து கண் அடித்தான் தெய்வமே பிளீஸ் இதுவும் ஆரம்பிக்காதீங்க உங்க சண்டை உங்களோட அவளை பழி வாங்குறேன்னு என்ன கூர்த்து விட்டுறாத ருத்ரனின் கைப்பிடித்து கொண்டு கதறவே செய்தான் கிரி அது எப்படி முடியும் சகல பிரியாணி சாப்பிடணும்னா சில பல ஆடுகளை வெட்டினாதான் முடியும் என்றான் கிண்டலாக இப்ப என்ன வெட்ட போறேங்கிறத தானே சொல்ற என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க ருத்ரனோ ஆமா ஜெயா சொல்றது சரிதான் திரும்பி பேச ஆரம்பித்து விட்டான் ஆமாமா உண்மையான காதல் இருக்கதான் செய்து நீங்க இப்படி ஒரேடியா சொல்லக்கூடாது சரிதானே ஜெயாவை பார்த்து கேட்க அவளுக்கு சந்தேகம் இவர் ஏன் திடீரென்று நமக்கு பச்சை கொடி பிடிக்கிறார் எப்பவும் ரெட் தானே இப்போ மட்டும் என்ன உறுத்து பார்த்தாள் என்ன தம்பி சொல்றீங்க இப்பெல்லாம் அப்படி எங்க பார்க்க முடியுது கிரியின் அக்கா மாமியார் ஆதங்கத்துடன் சொல்ல இருக்காங்கம்மா நம்ம கண்ணு முன்னால லிவிங் எக்ஸாம்பிளா கல்யாணம் செஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க என்ன கிரி என்ன ஏன் கேட்கிற உன் பார்வைய திருப்பு அடிக்குரலில் பதறினான் அப
ஜெயாவை பார்த்து நக்கலாக சொல்ல அவர்களை தான் சொல்கிறான் என்று புரிந்து கொண்ட ஜெயா திரும்பி திலோவை முறைத்தாள் அவள் கண்களாலேயே கணவனிடம் பேசாதே என்று சைகை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அவளின் பக்கம் திரும்பினால் தானே யாரு ஜெயா எனக்கு தெரியுமா என்ன மருமகளை கேட்க ஏன் தெரியாம நல்லா தெரியும் எனகிரி என்றான் ருத்ரன் இடையிட்டு யோ பிளீஸ் எங்க அம்மாவ சொன்னாக்காவா மாத்திட்டு போயிடாத கிரி மெலிதான குரலில் கெஞ்சினான் யாருடா கிரி அவனின் அப்பா கேட்க பா நீங்களும்மா விடுங்க யாரா இருந்தா என்ன கடுப்படித்தான் மகன் அவர் என்ன கேட்டுட்டார்னு இப்படி பாயிற அவனின் அம்மா மகனை கண்டிப்புடன் அதட்டினார் என்னம்மா விடுங்க அவங்க யாரா இருந்தா என்ன நல்லா இருந்தா சந்தோஷம் தானே கிரியின் அக்கா வேகமாக சொன்னார் ஆமாம்மா அந்த பொண்ணு சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க பையன் நிலம தான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அந்த பொண்ணை சமாளிக்க முடியாமல் அவஸ்தப்படுறாங்க ருத்ரன் ஜெயாவை பார்த்து சொன்னான் ஏன்பா பொண்ணு ரொம்ப சண்டை போடுதோ நல்லா கேட்டிங்க போங்க சரியான வாய் உங்கள் ஊர் வாய் எங்கள் ஊர் வாய் இல்லை மொத்த உலகத்துக்கும் சேர்த்து பேசுவாங்க ஐயோ பாவம் அந்த பையன் ஆமாம்மா ரொம்ப பாவந்தான் எங்கே எந்த வம்பு இழுத்துட்டு வருவாங்கன்னு பயந்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்னகிரி நீ எனக்காக இறக்கப்பட்டு பேசுறியா இல்லை கோத்து விடுறியா கிரி மண்டையை உடைத்து கொண்டான் அவ்வளோ வாய் பேசினா வாயிலே நல்லா போட வேண்டியது தானே ஏன் விட்டு வைக்கணும் காமாட்சி சொல்ல சிரித்தான் ருத்ரன் மா உனக்கு தெரியுமா நீ ஏன் பேசுற ஜெயா அம்மாவிடம் பாய்ந்தாள் அதான் மாப்பிள்ள சொல்றாருல்ல என்றார் காமாட்சி ஓ மாப்பிள்ள சொன்னா உண்மையாயிடுமா அவர் ஏன் போய் சொல்லணும் காமாட்சி சொல்ல அது ஒன்றும் இல்லை தே அந்த பொண்ணு இவங்கள மாதிரி சரவடி ஆரம்பிச்சிட்டா வெடிச்சிட்டே இருக்கும் அதான் சப்போர்ட்டு போல இருக்கும் இருக்கும் மாப்பிள்ள என்றார் காமாட்சி மருமகனுக்கு ஒத்து ஊதி உன்னை யார் இப்போ கேட்டாங்க ஜெயா அம்மாவிடம் சண்டைக்கு நின்றாள் விடு ஜெயா ஏன் இவ்வளோ கோவம் மாமியார் சொல்ல எதிர்த்து பேச மனம் இல்லாமல் அமைதியாக விட்டவள் ருத்ரனை முறைத்து பார்த்தாள் சரிப்பா ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு தூங்க போகலாம் பசங்க எங்கள் ரூம்லேயே இருக்கட்டும் பெரியவர்கள் எழ நீங்கள் போங்க என்று விட்டனர் கிரி ருத்ரன் தம்பதி அவர்கள் செல்லவும் நீங்கள் எப்படி என்ன வாயின சொல்லலாம் ஜெயா ருத்ரனிடம் சண்டைக்கு நின்றாள் ஏ இல்லைங்கிறீங்களா கிரியை கேட்டால் தானே தெரியும் அப்படியா என்ன பேச பண்ணிக்கிறீங்க பதில் சொல்லுங்க கிரியின் முன் பத்திரகாலியாய் நின்றால் மனைவி இப்படி மிரட்டி கேட்டால் அரிச்சந்தன் கூட போய் தான் சொல்லுவான் ருத்ரன் கிண்டலாக சொல்ல இருவரும் அடுத்த சில நிமிடங்கள் வாயாலேயே அடித்து கொண்டனர் கிரியும் திலோவும் தலைமேல் கை வைத்து அமர்ந்திருக்க இருவரும் தானே ஓய்ந்தனர் உன் புருஷங்கிட்ட சொல்லி வைடி தங்கையை எச்சரித்தவள் என்ன வராமல் வேடிக்க வாங்க கணவனை அதட்டி கூப்பிட்டு கொண்டு செல்ல ருத்ரன் சத்தமாக சிரித்தான் இதைத்தானே நான் சொன்னேன் இதுக்கு எதிரி உன் காக்க இவ்வளோ கோவம் வருது மனைவியிடம் கேட்டான் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க போங்க உங்க ரெண்டு பேரோட முடியல இன்னமும் பண்ணுங்க திலோ எழுந்து ரூம் இருக்கு செல்ல ரெடி போலாம் அப்படி உங்க அப்பா அம்மா ரூம்ல தானே இருக்கான் நம்ம ஒரு வாக் போலாம் வா மனைவியின் கைப்பிடித்து கூட்டி சென்றான் குளிர்ந்த காற்று கடலலை மெலிதான வெளிச்சம் என்று இருவரும் அந்த இனிமையை அனுபவித்தனர் ருத்ரன் பக்கத்தில் நின்றிருந்த மனைவியின் கைப்பிடித்தான் குளிர்ந்த இருவரின் கைகளும் இணையும் போது லீசான சூடு உண்டானது நேற்றிரவு இருவரும் கட்டி பிடித்து நின்ற நினைவுகள் இருவருக்கும் வர ருத்ரன் முகத்தில் ரசனையான சிரிப்பு திரும்பி மனைவியை பார்க்க அவளின் முகம் கலக்கத்தில் என்னடி திரும்பி நின்று கேட்டான் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவசரமாக சொன்னவள் முயன்று சிரிக்க ருத்ரனுக்கு ஆற்றாமையாக இருந்தது நேற்றிரவும் இப்படிதான் இருக்கமாக ஏதோ போல் நின்றாள் அவளின் உடல் இருக்கும் புரிந்துதான் மென்மையாக அணைத்து நின்றான் அவளும் சில நொடிகளில் இருக்கத்தை தளர்த்தி லேசானால் அப்போதும் அவளிடம் அந்த நெகிழ்வு வெட்கம் எதுவும் இல்லை அணைப்பு மட்டுமே போதும் என்பது போலதான் நின்றிருந்தாள் அது ருத்ரனுக்கும் புரிந்தது தன்னை முழுமையாக ஏற்பதில் மனைவிக்கு என்னவோ தடங்கள் என்று ஆனால் என்ன என்றுதான் அவனிடம் யோசனையாக இருந்தது அதிலும் சில நாட்களாக அவள் தன்னிடம் பொறுமையாக நடந்து கொள்வதும் குழப்பத்தை கொடுத்தது ஒருவேளை ஊருக்கு போறேன் என்று சொன்னதால் இப்படி இணக்கமாக நடந்து கொள்கிறாளா யோசித்தபடி மனைவியை பார்த்தான் என்ன கணவனின் பார்வையில் திலோ கேட்க இல்ல குளிர்தானும் பார்த்த என்றான் குறும்பான சிரிப்புடன் திலோ முகத்தில் சட்டன ஒரு இரகசிய சிரிப்பு உதயமாக முகம் திருப்பினாள் குளிர்ந்து தானே என்றவன் அவனின் ஷர்ட் பட்டனை கழற்றுவது போல கை வைக்க அச்சோ என்ன பண்ணுறீங்க என்றால் கணவனின் கை பிடித்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி என் பொண்டாட்டிக்கு குளிருதில்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் குளிரில் அப்படியா எனக்கு குளிருதே உன் ஷாலை எனக்கும் போத்தி விடு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போத்திக்கலாம் என்றான் அருகில் நெருங்கியவாறு நீங்கள் இப்படிலாம் செஞ்சால் நான் ரூமுக்கு போகிறேன் போங்க நகரை பார்க்க கைப்பிடித்து நிறுத்தியவன் இருடி ரொம்பத்தான் என்றவன் 
இப்படி வரது கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இனி இப்படி அடிக்கடி போகணும் என்றான் ம் போகலாம் அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் இங்கே இருக்கணும் மனைவி கிண்டலாக என்றாலும் ஆதங்கத்துடன் தான் சொன்னாள் ம் சரிதான் அதுக்கு என் பொண்டாட்டி தான் மனசு வைக்கணும் ஏ நானும் அவங்கள வர வேண்டான்னு சொன்னேன் சொல்லணும் தான் அல்ல ருத்ரன் சொல்ல திலோவிற்கு ஏற்கனவே இருந்த அழுத்தம் அதிகமாகியது அப்போ என்னால் தான் இத்தனை வருஷம் வரலன்னு சொல்கிறீங்களா படபடத்தவள் வேகமாக அவர்களின் குடிலுக்கு செல்ல ருத்ரனின் பொறுமை குறைந்தது திலோ என்ன இது அவர்களின் குடில் கதவை சாற்ற கேட்டான் அவள் பதில் சொல்லாமல் நிற்க உனக்கு என்ன தாண்டி பிரச்சனை ஏன் இப்படி பண்ணுற என்னை வாழவும் விடாமல் விட்டுட்டு இருக்கவும் முடியாம கொதிப்பாக கேட்டான் நான் இல்லை நீங்கள் தான் என்ன அப்படி பண்ணுறீங்க உங்களோட வாழவும் முடியாமல் தள்ளி நிற்கவும் முடியாமல் அவளின் இயல்பை மீறி கத்தினாள் நான் என்ன செஞ்சேன் செஞ்சது எல்லாம் நீங்கள் தான் குடிச்சிட்டு வந்து ஏன் என்ன தொட்டிங்க எனக்கு வேணுமா வேணாமான்னு இத்துவும் கேட்காம உங்கள் பொண்டாட்டி உங்கள் உரிமைன்னு என்னை எடுத்துக்கிட்டீங்க தானே ஏன் உனக்கு என்னை பிடிக்கும் தானே பிடிச்சா உடனே அது தானா என்னோட விருப்பம்னு எதுவுமே இல்லையா நீங்கள் இப்படி இருக்க உங்கம்மா என்னமோ இதுக்கு தான் கல்யாணங்கிற மாதிரி எங்கள் அம்மாவை வர வச்சு இதை பற்றி பேசி பஞ்சாயத்தை வைக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு எனக்கு எனக்கு மனசு எப்படி ஒட்டும் உங்களை தேடும் இது நீ ஏன் என்ட்ட அப்போவே சொல்லல எப்படி சொல்ல மூணு நாளில் நீங்கள் கிளம்புறீங்க முதிய நாளில் எப்படி சொல்ல முடியும் அதுக்காக என்னை சகிச்சுக்கிட்டியா ருத்ரன் தீர்க்கமாக கேட்டான் உங்களுக்காக உங்களை ஏற்றுக்கிட்டேன்னு ஏன் நினைக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்களா ஒரு முடிவெடுத்து இத்தனை வருஷம் ஏன் என்னை தள்ளி வச்சிங்க நான் உங்களை தேடுவேன்னு நீங்கள் ஏன் நினைக்கல உங்களை மட்டும் பார்த்து என்னையும் அபியையும் ஏன் தண்டிச்சிங்க சொல்லுங்க ஏன் அப்படி பண்ணீங்க கணவனை பிடித்து கதறினாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ருத்ரனுக்கு என்ன செய்ய என்று கூட தெரியாத திகைத்த நிலைதான் மனைவியின் குமுறல் அவனை பேச்சில் இழக்க வைத்தது உங்களுக்காக உங்களை ஏற்றுக்கிட்டேன்னு ஏன் நீங்கள் நினைக்கல நான் உங்களை தேடுவேன்னு உங்களுக்கு ஏன் தோணலை இத்தனை வருஷம் எங்களை தள்ளி வச்சு என்னையும் அவையும் ஏன் தண்டிச்சிங்க இந்த மூன்று கேள்விகளும் ருத்ரனை அவ்வளவு திணற செய்தது இப்போ இவ என்ன சொல்கிறா அவன் என்னை தேடுன்னு என்ன சொல்கிறாளா மனைவி சொல்ல வருவதை புரிந்து கொள்ளவே அவனுக்கு சில நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டது அவன் நினைத்தது வேறு மனைவி சொல்வது வேறு இத்தனை வருட அவர்களின் பிரிவின் அடித்தளமே ஆட்டம் கண்டது போல் இருந்தது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று அவன் விலகி இருக்க மனைவி சொல்வது தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்து விட்டான் திலோவிற்கு அழுகையோடு ஆவேசமும் பொங்கியது இன்னும் இன்னும் கணவனிடம் அவள் கேட்க கேள்விகள் கொட்டி கிடக்கின்றன அவனின் பொறுமையின்மை புரிந்து கொள்ளா பிடிவாதத்தால் அவள் இழந்தது எத்தனை எத்தனை அவன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி படுத்திருக்கும் போது எவ்வளவு கெஞ்சினால் நான் சொல்றதை கேளுங்க என்று அன்று அவளை விலக்கி வைப்பதில் குறியாக இருந்தவன் கேர்டேக்கர் வைத்து அவளை தள்ளி வைத்ததென்ன ஊருக்கே வராமல் இன்னும் இருவருக்குள்ளும் தூரத்தை கொண்டு வந்ததென்ன இன்று ஏதோ அவள் மேல்தான் தவறு என்பது போல கோபப்படுவது என்ன இதில் போதாததற்கு சுசிலா அகிலா திவாகர் என்று அவனின் குடும்பமும் இல்லை சேர்ந்தவளை படுத்தியது காலை எழுந்து இரவு தூங்குவதற்குள் அத்தனை சீண்டல்கள் ஜாடை பேச்சுகள் வம்பு பிரச்சனைகள் அவளை தொட்டு அபி வரை எல்லாம் யாரால் இவர் ஒருவரால் இவர் ஒருவருக்காக இல்லை என்றால் அவள் ஏன் அவர்களை எல்லாம் அவ்வளவு சகித்திருக்க போகிறாள் நீங்கள் என்ன என்ன கேள்வி கேட்பது என்று சுசீலாவை எடுத்தறிந்து பேச அவளுக்கு எத்தனை நொடி தேவைப்படும் ஆனால் கணவனின் அம்மா அவனின் உயிர் மூச்சான குடும்பம் அவனுக்கு இவர்கள் தேவை இதுதானே அவளை கட்டுப்படுத்தி அந்த குடும்ப பந்தத்தை இழுத்து பிடிக்க வைத்தது கண்களில் கண்ணீர் நிற்காமல் வடிந்து கொண்டிருக்க முகத்தில் கோபமும் கொட்டி கிடந்தது நிமிர்ந்த மனைவியின் கோப முகத்தை பார்த்த ருத்ரன் கண்களை அழுந்த மூடி திறந்தான் அவன் கட்டிலில் அமர்ந்திருக்க இவள் அவன் முன் ஆவேசத்துடன் நீ என தேடுனேன்னு சொல்ற எழுந்து நின்று அழுத்தமாக கேட்டான் தேடுனேன்னு இல்லை எப்பவும் உங்களை தான் தேடிட்டு இருக்கேன் திலோ நேருக்கு நேர் நின்று பதில் சொன்னாள் அப்படியா அன்னைக்கு அப்படி பேசின இத சொல்றீங்க நமக்குள்ள இந்த பொறுத்தம் இல்லைன்னா சொன்னதுக்கு மற்றவங்க கிட்டேயும் போய் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்ற அது நான் ஜஸ்ட் முன்ன ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சொன்னது அதுக்கு அந்த வார்த்தை கேட்பியா நீ என்ன இதில் என்ன ரிலாக்ஸ் பண்ண இருக்கு சரி நான் இன்னைக்கு உங்களை கேட்குறேன் இந்த பொருத்தம் நமக்குள்ளே இல்லைன்னா என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஏன்னா அது எப்படி இல்லாமல் போகும் ருத்ரன் கோபம் கொண்டான் ஏன் கோபப்படுறீங்க நீங்கள் கேட்டது தானே இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க என்ன மனநிலையில் இருக்காங்கன்னு தெரியாமல் என்ன வேடிக்கை பேச்சு வேண்டி கிடக்கு வேற எப்படி பேச சொல்கிற எனக்கே அன்னைக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டாக தான் இருந்தது குடிச்சிட்டு வந்தது தப்பு தான் பட் அதுக்காக நீ அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாமா நீ சொன்னது என்னை எவ்வளோ ஹேர்ட் பண்ணணும்னு உனக்கு தெரியுமா அதுக்கான மீனிங் எப்படி இருக்குது கற்புங்கிறது எல்லாருக்கும் தான் 
ஒழுக்கமான ஆண்மகனுக்கு உண்டான நேர்மையான கோபம் திலோவிற்குமே அன்று தான் பேசியது அதிகம் மிக அதிகம் என்று கூட தெரியும் என்ன கோபம் இருந்தாலும் நான் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது மன்னிச்சிருங்க என்றால் மனதார நீ என் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்லல நம்மளோட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனது இங்கே தானே சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திவாகர பிரச்சனை தெரிஞ்சு போவோம் நான் உன்னை பேச விட நீ என்னை பேச நான் அப்பவும் இதை பற்றி நீ பேசிட்டேன் என்றான் எது நல்ல பொண்ணாட்டி உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது உங்க கூட படுக்கு கேட்க வந்து அரைந்திருந்தான் அதை சொல்ல திலோ கணவனை நன்றாகவே முறைத்து இதில் ஏன் தப்பு இல்லை என்றாள் தெரியும் அப்போ நான் என்னன்னா என்ன சொல்ல அவங்கள அதிகம் நம்பிட்டான் என்றான் தன் குடும்பத்தை அது கிடையாது நீங்கள் என்ன நல்ல பொண்ணாட்டி இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதில் இதுவும் இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் திலோ உறுதியாக சொல்ல ருத்ரன் தலையை கோதி கொண்டான் இரண்டு வருடம் கழித்து சொல்ல முடியாத அளவு ஏக்கத்தோடு மனைவியிடம் வந்தால் அவள் எப்போதும் விலகி நின்றால் எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு அந்த கோபம் அன்றைய சண்டையில் வெளிப்பட்டது உண்மைதானே பின்ன நான் எவ்வளோ ஆசையாக உனக்கு அந்த பாலை கொடுத்தா நீ அதை குடிக்காமல் கீழே வைக்கிற சரின்னு பல்ல கடிச்சிட்டு பொறுத்தா நீ எனக்கு என்ன பாய வச்சு கீழே படுத்துக்கிட்ட அப்பவும் தாங்காம காலையில உன்னை தொட்டா என்ன தள்ளி விட்டுட்டு ஓடிட்டேன் எப்படி இருக்கும் எனக்கு என்ன தெரியாத மாதிரி பேசுறீங்க நீங்க உங்க அம்மா தானே மறுநாள் பூஜைக்கு சுத்தபத்தமா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க என்றாள் ஓ அம்மாவா சொன்னாங்க ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா நான் நினைச்சு உங்ககிட்டயே சொல்லியிருக்காங்க அதான் இதுவும் பேசாம அமைதியா அபி கூட படுத்துட்டீங்கன்னு அது நீ பால் குடிக்கலங்கிற கோவத்துல அப்படி அது அப்பவே நீங்க என்ன கேட்க வேண்டியது தானே எப்படி கேட்க மேடம் ஃபோனில் ஏதாவது கொஞ்சம் பர்சனலாக பேசிட்டாலே பதில் வராது ஒரு வெக்கம் ஆசை இதுவும் இருக்காது உங்ககிட்ட அப்படி இருக்க போது நேர்லேயும் அப்படி நடந்துக்கிட்டா கோவம் வராதா அவன் அவன் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு காஞ்சி போய் ஊருக்கு வந்தா நீ என்னை இப்படி படுத்துவியா என்றான் இன்றும் மாறாத கோபத்துடன் ஏன்னா திலோவின் முகத்தில் லேசான சிரிப்பு ஏய் எதுக்கடி சிரிக்கிற என்னோட கஷ்டம் உனக்கு சிரிப்பா இருக்கா எகிரி நான் மனைவியிடம் இல்லை காஞ்சி போய் வந்து சொல்லி மேலும் சிரிக்க ஆமாம் தானே அந்த மூணு நாளில் என்ன அனுபவிச்சிட்டேன் நான் என்னென்னு புரிஞ்சு புரியாமலே அபி வந்துட்டான் ஏன்னா புரிஞ்சு புரியாமலையா திலோ உர் என்று கேட்டாள் அந்த மூன்று நாட்களும் அவளை படுத்து எடுத்து விட்டு இப்படி சொன்னால் உண்மை தாண்டி ஊருக்கு போகிறோங்கிற அவசரம் அந்த வயசு பொண்டாட்டி ஆசைன்னு என்று முகம் சுருக்கினான் இது உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஓவராக தெரியலையா தெரியல உண்மையை தான் சொல்கிறேன் அப்போ தான் அப்படின்னா இப்போவும் அப்படி தான் இருக்கேன் ஒன்றும் தெரில அதான் காண்டாவது என்றான் மனைவியை முறைத்து திலோ பதில் சொல்லாமல் முகம் திருப்ப என்னடி பதில காணோம் இப்போ மட்டும் உன் வாய் முடிக்குமே ஏமாற்றத்துடன் சேண்டினான் இவ்வளோ பேசுகிற மனுஷனுக்கு இன்னும் கிட்ட வரக்கூட முடியல இருவருக்கும் உண்டான தூரத்தை பார்த்த திலோவிற்கு புரிந்தது கணவனின் தயக்கம் நீ எப்பவும் என்னை தள்ளி வச்சுட்டே இருந்ததுல உனக்கு என்னை பிடிக்குமாங்கிற சந்தேகமே வந்துருச்சு அதனால தான் நமக்குள்ளே இவ்வளோ பிரச்சனை ருத்ரன் சொல்ல இல்லை எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிற பொறுமை உங்களுக்கு இல்லை அதுதான் இவ்வளவுக்கு காரணம் என்றால் திலோ இப்போ நீ என்ன சொல்ல வர எல்லா தப்பும் எனது தான் சொல்கிறியா என்றான் சற்று கோபத்துடன் ஏன் இல்லைங்கிறீங்களா இல்லை நீ இப்போ சொல்கிறது அப்போவே என் சட்டையை பிடிச்சாவது சொல்லியிருக்கணும் என்னென்ன எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் என்னை விட்டு போகாதீங்கண்ணா ஏன் சொன்னால் என்ன தப்பு உன் புருஷம் தானே நான் உங்கள் பொண்டாட்டி தானேண்ணா நீங்க என்னை இழுத்து பிடிச்சி கேட்கல உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு நீ தான் உனக்கு பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டியே அப்போ பிடிக்கலன்னு தான் சொன்ன அப்போ இப்போ பிடிக்குமா இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போவும் உங்களை பிடிக்கும் நமக்குள்ளான தேடலையும் பிடிக்கும் பார்த்துக்கலாமா பார்க்க வேண்டான்னு நான் சொல்லலையே நீ வீம்புக்கு சொல்லலையே நம்பாமல் கேட்டார் பார்த்தா எப்படி தெரியுது கோமா தான் தெரியிற அந்த ஃபீலே உங்ககிட்ட தெரியல அது ஏன் தப்பு இல்லை ஏன் புருஷன் அப்படி நான் என்ன செய்ய ஏய் என்னடி என்ன நினச்ச என்ன ம் சப்பாத்தி மட்டுமே சொல்கிற மிலிட்ரிக்கார் என்ன ஏய் உன்னை முதல்லே புரிஞ்சிருக்கணும்டி அதுதான் இவ்வளோ வாய் பேசுகிற முதல்ல தொடவே கை வரல அப்புறம் எங்கே ஊற வச்சு துவச்சு புழிஞ்சு நக்கலாக சொல்ல இதுக்கு மேலே உன்னை விட்டால் நான் ருத்ரனே இல்லடி என்றவன் மனைவியின் பின்னங்கழுத்தில் கை வைத்து ஆவேசமாக இழுத்து உதடுகள் உரசும் நிலையில் மனைவியை பார்த்தான் அவளின் பிடிக்கலை என்ற சொல் அவனை இன்னும் தயங்க வைப்பது புரிய தானே கணவனின் உதட்டில் தன் உதட்டை உரசினாள் அவ்வளவுதான் காட்டுத்தீ போல பற்றி கொண்டான் மனைவியை கிடைக்கவே கிடைக்காது என்று இத்தனை வருடமாக அடக்கப்பட்டிருந்த அவனின் இளமை தேடல்கள் இன்று பல மடங்கு வீறு கொண்டு இருவரையும் திரட்டி சென்றது 
அவனின் தயக்கங்கள் எல்லாம் மனைவியின் நெருக்கத்திலே நொறுங்கிவிட இதழ் முத்தத்திலே திணறி போயினர் இருவரும் சாதாரண தீண்டல்களே இல்லாமல் பாலைவனம் போல் கடும் தவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைத்தாலே அமிர்தமாக இருக்கும் இங்கோ ஒரு அருவியை கொட்ட அதன் அழகில் மயங்கி கிறங்கிதான் போயினர் கணவனின் திண்மையான ஆண்மையும் மனைவியின் மென்மையான பெண்மையும் மற்றவர்களுக்கு பெரும் தாபத்தை கூட்ட ஒருவருக்குள் ஒருவராக மூழ்கிதான் போனார்கள் இருவருக்குமே எதிர்பாராமல் நடந்து முடிந்த தாம்பத்தியம் சொல்ல முடியாத நிறைவை கொடுத்தது மனைவியை அணைத்து படுத்திருந்தவன் குனிந்து பார்க்க அவள் தூங்கி இருந்தாள் இவனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை குடிலை மூடி கார்டை எடுத்து கொண்டவன் பீச்சோரம் ஓட ஆரம்பித்தான் எல்லோரும் எழுந்து பீச்சிற்கு வர நேரம் வேகமாக ஓடியது வெயில் சுல்லென்று அடிக்க பிள்ளைகள் நல்ல ஆட்டம் காலை உணவிற்கே பத்து மணி ஆகிவிட இன்னும் வராத திலோவை தேடினர் அக்காவும் அம்மாவும் பா அம்மா அங்க அபி திரும்ப திரும்ப கேட்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்று ஜயா கிளம்பவே செய்தாள் நீங்க இருங்க நான் போறேன் ருத்ரனே ரூம் சென்றான் திலோ சுகமாக பெட்ஷீட்டில் சுருண்டிருக்க முதலில் தான் சென்று குடித்து வந்தான் திலோ திலோ எழுந்திருடி ட்ரெஸ் போட்டு கொண்டே மனைவியை எழுப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்று திரும்பி படுத்தாள் ஏய் அப்பி கேட்டுட்டே இருக்காண்டி எப்ப வேணாலும் இங்க வருவான் என்றதும் வேகமாக எழுந்து நேரம் பார்த்தாள் அச்சோ என்னங்க முதலில் எழுப்பியிருக்கலாம்ல அவசரமாக குளித்து வர மனைவி கையில் பாலை திணித்தான் வறண்ட தொண்டைக்கு இளம் சூட்டில் இருந்த பால் இதமாக இருக்க ஒரே மூச்சாக குடித்து முடித்தாள் புலமா என்றவன் கண்கள் மனைவியின் கழுத்தை பார்க்க கன்று இருந்தது அவனின் பார்வையை தொடர்ந்து தானும் பார்த்தவள் ஷாலை கழுத்தோரமாக சுற்றி போட்டுக்கொண்டு கணவனை பார்த்தாள் சாரிடி என்று கண் சுருக்கியவனுக்கு வெட்கம் வந்ததோ மனைவியை அணைத்து கொண்டான் ஒன்னும் இல்ல விடுங்க என்று தானும் அனைத்து நிற்க காலிங் பெல் அடித்தது அபி வந்துட்டான் திலோ விலக உங்க அக்கா கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க என்றான் சிரிப்புடன் திலோ சென்று கதவை திறக்க அபியை முன்னிறுத்தி பின் நின்றிருந்த ஜெயா கதவு திறந்த தங்கையின் முகத்தையே சந்தேகமாக பார்த்தாள் அம்மா அபி ஓடி வந்து அவளை வயிற்றோடு அணைத்து கொள்ள சாப்பிட போலாம் திலோ வா என்ற தங்கையை கூட்டி சென்றாள் ருத்ரன் கதவை பூட்டி கார்டு எடுத்தவர்களின் பின் செல்ல ஜெயா தங்கையிடம் ஏதோ கிசுகிசுப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் நான் சண்டை போட்டனோன்னு கேட்டுட்ருப்பாங்க புரிந்த ருத்ரன் சிரிப்புடன் ஆண்களுடன் உணவுன்னு அமர்ந்தான் அடுத்த குழந்தைகளுக்கான கேம்ஸ் இருக்க அங்கு சென்று விளையாடினர் மதிய உணவு முடித்து அப்படியே ரிசார்ட் சுற்றி வந்தவர்கள் மாலை ஸ்நாக்ஸ் முடித்து கிளம்பினர் வீடு செல்லவும் ருத்ரன் மனைவியிடம் கடைக்கு போயிட்டு வரேன் என்றான் முதல் முறையாக அபி மற்ற பிள்ளைகளை கூட்டி செல்ல உங்களால் தனியாக சமாளிக்க முடியாது என்று கிரி கிரியின் மாமா இருவரும் உடன் வர வீட்டில் உள்ள எல்லோருக்கும் உடை எடுத்து வந்து கொடுத்தான் என்ன தம்பி இது கிரியின் குடும்பம் தயங்க இல்லைப்பா எந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கும் இப்படி துணி எடுத்து கொடுக்க நான் இங்கே இருக்க முடியாதுல்ல அதான் எல்லா ஒரே நேரத்தில் இருக்கவும் எடுத்துட்டேன் என்றதும் எல்லோருக்கும் நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் வருத்தமும் தான் ஆனால் அது ருத்ரனுக்கு பிடிக்காது என்று புரிந்து அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்ள ஜெயா மட்டும் சண்டைக்கு நின்றாள் எதுக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுக்கணும் நாங்கள் செஞ்சதுக்கு பதிலா அப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் காசு கொடுத்தா தான் சாப்பாடு போடுவீங்களா என்று கேட்க அது நீங்களாச்சும் உங்கள் தங்கச்சியாச்சு பார்த்துக்கோங்க என்றான் ருத்ரன் கேலி சிரிப்புடன் அப்போ ஏன் தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா என்று அதற்கும் பேச சந்தேகந்தான் அக்கா மாதிரி அவ்வளோ இருந்தா என்று ருத்ரனும் பேச மற்றவர்கள் எப்போதும் போல வேடிக்கை பார்த்தனர் ஜெயா போதும் பேச்சு நீண்டு கொண்டே செல்ல ஜெயாவின் மாமியார் தான் இடையிட்டு மருமகளை அடக்கினார் நைட்டு டிஃபனுக்கு நேரமாச்சு என்று எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்க ருத்ரன் குடும்பம் இரவே கிளம்பியது அவர்களுடன் திலோவின் பெற்றவர்களும் கிளம்ப கிரி அவனின் காரிலே டிரைவர் போட்டு எல்லோரையும் அனுப்பி வைத்தான் அபிக்கு மறுநாள் ஸ்கூல் இருக்க அவன் முடியாது என்றான் பா பிளீஸ் பா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு கெஞ்ச சரி என்று விட அவன் சிதம்பரத்தை வர சொல்லி பாட்டி வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டான் கண்ணா நாங்கள் கொஞ்சம் தம்பி வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரோம்ப்பா சுசீலா அமைதியாக சொன்னார் அவனும் காலையிலிருந்து கவனித்து கொண்டு தான் இருந்தான் ஏதோ பிரச்சனை என்று புரிய கேட்கவில்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடியவும் திவாகரன் கோபத்துடன் வாடகை வீட்டுக்கு போறான் என்றதும் ருத்ரன் ஓ இஷ்டம் என்று விட்டான் அண்ணன் இப்படி சொல்வான் என்று தம்பி எதிர்பார்க்கவில்லை போல ஆனால் சொல்லிவிட்ட பிறகு என்ன செய்ய அவர்கள் முன்பிருந்த வாடகை வீடு காலியாக தான் இருக்கிறது என்று தெரிந்து அங்கேயே சென்று விட்டான் பெற்றவர்கள் கிளம்ப பஸ்ல போறீங்களா வேண்டா இருங்க என்று கந்தனை வர வைத்து காரில் அனுப்பி வைத்தான் மாலாவை வேண்டாம் என்று விட்டு திலோவே மதிய உணவை முடிக்க கணவன் மனைவி இருவரும் அமைதியாக சாப்பிட்டனர் 
புதுமண தம்பதி என்றால் இந்த தனிமை வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் இவர்களும் மனதால் புதுமண தம்பதி தான் என்றாலும் இவர்களின் வயது முதிர்ச்சி பொறுமை காக்க வைத்தது தோட்ட வீட்டுக்கு போலாமா கேட்டு பைக் எடுத்தான் குத்தகைக்கு விட்டிருந்தவர்களிடம் பேசிவிட்டு தனியே இருந்த அந்த வீட்டிற்கு சென்றனர் ஒரு ரூம் கிச்சன் சின்ன ஹால் இருந்தது ருத்ரன் குடும்பம் முதலில் அங்குதான் குடியிருந்தது தண்டபாணி வேலைக்கு சென்று பிள்ளைகள் ஸ்கூல் சென்ற பிறகே இடம் வாங்கி சின்னதாக வீடு கட்டி ஊருக்குள் வந்திருந்தனர் குத்தகைக்கு இருப்பவர்கள் எப்போதாவது தான் அந்த வீட்டை பயன்படுத்தினாலும் சுத்தமாக தான் வைத்திருந்தனர் கயிற்றுக்கட்டில் இருக்க எடுத்து வெளியே போட்டவன் அதில் அமர்ந்து கொள்ள திலோ திண்ணையில் அமர்ந்தாள் தோட்டத்தில் ஆட்கள் இருக்க அவர்களை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தனர் திவாகர் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை போல ருத்ரன் சொல்ல ஓ அதான் அத்த அமைதியாகவே இருந்தாங்களா என்றாள் திலோ ஆமா என்றவன் முகத்தில் இன்னமும் கசப்பு தான் அவன் என் காசை கொடுப்பான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றவாறே அப்படியே கைக்கு தலை வைத்து படுக்க திலோ அமைதியாக தான் இருந்தாள் பார்க்கலாம் என்ன செய்கிறான் என்றவன் இரவு முழுதும் தூக்கம் இல்லாததால் சில நிமிட மௌனத்திலேயே தூங்கிவிட்டான் பார்த்து சிரித்த திலோ மொபைலை பார்த்து பொழுதை போக்கினாள் மாலையாகவும் சென்ற கணவனை எழுப்பினால் வீடு செல்ல நல்ல தூக்கோண்டி எழுந்தவன் முகம் கை கால் கழுவி வந்து பைக்கை எடுத்தவாறே அவ கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் என்றதும் இல்லை அவன் அங்கே இருக்கானா அம்மா ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் கந்தன்ன கார் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்களாம் அத்தையும் அம்மாவும் தம்பி வீட்டிலே இருந்துட்டாங்க போல என தகவல் சொல்லிக்கொண்டு வந்தவள் அந்த வீட்டை காலி பண்ணணுங்க என்றாள் எந்த வீட்டை கேட்டுக்கொண்டே வீட்டில் பைக்கை நிறுத்தினான் அதாங்க நானும் அபியும் வாடகைக்கு இருந்தோம்ல திலோ சொல்ல ம் என்றவன் காஃபி குடி தலை வலிக்குது என்றான் அடுத்து காஃபி குடித்து இரவு உணவு முடிக்க வா மொட்டை மாடிக்கு போகலாம் மனைவியை கூட்டி சென்றான் அங்கு மேலே இருந்து ரூமை திறந்தான் பார்த்த திலோ வாய் திறந்தாள் சத்தமாக சிரித்தான் கணவன் எப்போங்க அவள் வீட்டிலிருந்த பொருள் எல்லாம் இங்கு இருந்தது நான் வந்த மறுநாளே மாமாவை வச்சு காலி பண்ணிட்டேன் என்றதும் சொல்ல மாட்டீங்களா என்றால் ஆதங்கத்துடன் ஏன் சொல்லணும் நீ என்கிட்ட சொல்லிதான் வீட்டை விட்டு போனியா என்றான் அவனின் குரலில் கோபம் தெரிய திலோ பெருமூச்சோடு நின்றாள் என்னடி பேச மாட்டியா என்றவன் மனைவியை இழுத்து தன்னோடு ஒட்ட வைத்து நின்றான் என்ன பேசினா திரும்பவும் சண்டை வரும்னு பார்க்குறியா அவளின் கன்னத்தை கட்டை விரலால் தடவி கொண்டே கேட்டவன் அவளை அப்படியே தன் நெஞ்சில் சாய்த்து கொண்டான் கீழே கதவெல்லாம் போட்டணுங்க திலோ சொல்ல சரிவா என்று கீழே சென்றவர்கள் எல்லாம் முடித்து பாலோடு மேலேறினர் குடிங்க என்றவள் நைட்டி மாற்ற செல்ல ருத்ரனுக்கு அன்று மனைவி நின்ற நிலை ஞாபகத்திற்கு வந்தது அன்று மனைவியை உணர முடியாமல் அவன் துடித்த துடிப்பு இன்றவனை பொங்க செய்தது திலோவின் பின்னே தானம் சென்றவன் அன்று போல் திகைத்து நின்ற மனைவியை அப்படியே கையில் தூக்கி கொண்டான் யூ எங்க இருங்க என்றவள் கெஞ்சியது எல்லாம் அவன் காதில் விழவே இல்லை அவளின் வெற்ற தோள்களில் தன் முத்தத்தை பதித்து கொண்டே இருந்தான் அன்னைக்கு இதனை ரொம்ப படுத்த செடி என்றவன் தொடர்ந்து அவன் தேடிய அளவை முழு தீவிரத்துடன் காட்டினான் நேற்றிரவை விட இன்றுதான் இருவருமே மிக அதிகமாக ஒன்றி போயினர் அதிலும் ருத்ரனுக்கு திருமணமான புதிதில் அவன் செய்த தவறும் புரிந்தது காமத்தை மட்டுமல்லாது காதலையும் உணர்ந்த தாம்பத்தியத்தில் பிரமித்துதான் போனான் அம்மா என்னடி இது பிதற்றவே செய்தான் மனைவியின் இணக்கம் இந்த அளவு கிறுக்கு பிடிக்க வைக்குமா நீ என்னை ஏதோ பண்ற என கொள்றடி நீ என்ற மனைவியை சாடி அவளையும் வதைத்தான் முடிந்த பிறகும் அவனுக்கு போதவே இல்லை இன்னும் கிட்ட வாடி என்று சோர்ந்து படுத்திருந்த மனைவியை இன்னும் இன்னும் தன் நெஞ்சோடு அணைத்து இறுக்கி பிடித்தான் நேற்றிரவே விட இன்று இன்னும் கூடிதான் போனது மனைவி மீதான கிறக்கம் நிமிடம் விட்டு நிமிடம் மனைவியின் முகத்தை தூக்கி இதழை தீண்டி கொண்டே இருந்தான் நீ என இத்தனை வருஷம் ஏமாத்திட்டடி மனைவியை தூக்கி தன் முகத்திற்கு நேரே வைத்து குற்றம் சாட்டினான் என்ன ஏமாத்தின அவனின் நெற்றியில் முட்டி கேட்டாள் இத்தான் நீ என்கிட்ட அப்படி இருக்கிறது தான் அப்படி எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஹெவ்வண்டி என்றான் காதலாக கூடு விட்டு கூடு ஜீவன் பாயும் போது ஒன்றொன்றாய் கலந்திட ஊன் கலந்து ஊனும் ஒன்றுபட தியானம் வாழ்நிலையில் அரங்கேற காலமென்ற தேரே ஆடிடாமல் நில்லு இக்கணத்தை போலே இன்பம் ஏது சொல்லு காண்பவை யாவும் சொர்க்கமேதான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு கண்ணா வெளியில கிளம்பிட்டியாப்பா ருத்ரனிடம் கேட்டார் சுசீலா என்னம்மா சொல்லுங்க ருத்ரன் வெளியே சென்றவன் நின்று கேட்க சுசீலா வீட்டினுள் பார்த்து மகனிடம் பேச செய்தார் அவருக்கு இன்னமும் திலோ வீட்டு விஷயத்தில் வருவது பிடிக்கவில்லைதான் 
ருத்ரனுக்கும் அது புரிய அதிருப்தியுடன் நின்றான் அது அது ஒன்றும் இல்லை கண்ணா தம்பி இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பணத்தை ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து தரையான்னு சொல்கிறான் என்றார் ஓ என்னாச்சுமா சமாளிக்க முடியலையாம்மா நூல் விட்டு பார்த்தான் பட்டாளத்தான் ஆமாங்க கண்ணா ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் வீட்டு செலவுக்கு கூட சிரமமாக இருக்கும் போல் என்றார் தாய் வருந்தி அப்படியாம்மா என்றவன் அம்மாவை பார்த்தான் அவனுக்கு புரிந்து விட்டது அவரே சொல்லட்டும் என்று நின்றான் அதான் கண்ணா நீ இந்த வீட்டு ஷேர் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தா உதவியாக இருக்கும்னு பார்க்குறான் கொடுத்துட அவன் அப்புறம் அந்த அஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்துடுவான் சுசீலா மிகவும் நம்பிக்கையாக பேச உள்ளுக்குள் கசப்பாக சிரித்த ருத்ரன் மா என்கிட்ட இப்போ அந்த பணம் இல்லையே என்றான் என்னப்பா சொல்கிற அதிர்ச்சியாக கேட்டார் ஆமாம்மா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செலவுக்காக மகேஷ் கிட்ட பணம் வாங்கியிருந்தேன் இதை அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன் என்றான் சாதாரணமாக அது தப்பு இல்லையா கண்ணா அவன் பணத்தை எடுத்துருக்க கூடாது இல்லை சரிதாம்மா ஆனால் இந்த கேள்வியை நீங்கள் தம்பிக்கிட்டையும் கேட்டுருக்கலாம்ல அவன்கிட்ட ஏன் கண்ணா ஏண்ணா அவனும் ஏன் பணத்தை எடுத்து தானே இடம் வாங்கியிருக்கான் முழுசும் உன் காசு இல்லை இல்லை கண்ணா இருக்கட்டும்மா அஞ்சு லட்சங்கிறது சின்ன அமௌண்ட் இல்லையே ஆமாம் ஆமாம் திணறியவர் மேற்கொண்டு என்ன பேச என்று யோசிக்க வரணமா என்றான் மகன் பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு இப்போ தம்பிக்கு என்ன சொல்லட்டும் கண்ணா முதல்ல சொன்னது தாம்மா என் பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்கிக்க சொல்லுங்க பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்தான் சரி ஒன்று செய்யலாம் கண்ணா இந்த பணத்தை அதில் கழிச்சிக்கிட்டு மீதி மட்டும் கொடுக்க சொல்லலாமா ஆஹா வேண்டாம்மா மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு வரட்டும் கணக்கு பார்த்துட்டு மீதியை கொடுத்துக்கலாம் என்று விட்டவன் பறந்து விட சுசீலா சின்ன மகனுக்கு ஃபோன் செய்தார் அடுத்த சில நிமிடங்கள் அவன் காஜ் மூச்சென்று கத்தி கொண்டிருக்க சுசீலா ஏதேதோ சொல்லி மகனை சமாளித்து கொண்டிருந்தார் என்ன உன் சின்ன மகனா அவன் உன் காலை சுத்தின பாம்பு பார்த்துக்கோ சொல்லிவிட்டு சென்றார் தண்டபாணி அந்த வார்த்தை சுசீலாவின் மனதில் சுருக்கின குத்தியது போல எதிர்புறம் கத்தி கொண்டிருந்த மகனிடம் அப்படி உனக்கு தேவைன்னா நீயே கண்ணா கிட்ட பேசிக்கோ என்று வைத்து விட்டார் வர வர திவாகரின் பேச்சு தவறாக தான் இருந்தது உங்க புள்ள என்ன ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாரு உடனே வாங்க அகிலாவின் அழுகையில் கிளம்பி சென்றால் இவர்களை மிகவும் அதிகமாக பேசினான் உங்களால் எனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தர முடியல ஒரு மகனாக இதுவரை எனக்கு என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க எல்லா மகன்களையும் போல பேசினான் அகிலாவோ வீட்டு செலவுக்கு கூட காசு தர மாட்டேங்கிறாரு கேட்டா நீ வேலைக்கு போனும் சண்டை போடுறாரு கையில புள்ளைய வச்சுட்டு நான் எங்க வேலைக்கு போக என்று அழுதாள் எங்கேயாவது போ திவாகர் கத்த இது நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கணும் என்று இவளும் பேசினாள் ஒன்னால தான் நான் எனக்கு இருக்க கூட வீடு இல்லாம வாடகை வீட்டுல கஷ்டப்படுறேன் திவாகர் பேச என்னால என்ன அகிலா கேட்டாள் ஆமா உன்னை கல்யாணம் செஞ்சதால தான் அண்ணனுக்கு மேல கோவம் அதான் வீட்டை எழுதி வாங்கிட்டாரு என்றான் மனைவி மேல் பழி சுமத்தி அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க மற்றவங்க கூட ஹோட்டல் ஹோட்டலா கூத்து அடிச்சது தெரிஞ்சுதான் இப்படி செஞ்சாரு ஏன் அன்னைக்கு கூட சொன்னார்ல அகிலா ஆங்காரத்துடன் பேச உண்மையை சொன்ன கோபத்தில் ஏ நீ மட்டும் ரொம்ப ஒழுங்கோ நீயும் என் கூட ரூம் போட்டவ தானா என்று விட்டான் அகிலா அவமானத்தில் கூனி குறுகி போனாலும் விடாமல் ஆமா சாக்குடேன்னு தெரிஞ்சு நானே விழுந்துட்டேன் என்று விட்டாள் என்னடி சொன்ன திவாகர் கையை ஓங்கிக் கொண்டு செல்ல தண்டபாணி அருவறுப்புடன் வெளியே எழுந்து போக சுசீலாதான் மகனை தடுத்தார் அடுத்த இரு நாட்கள் அங்கேயே தங்கி இருவரையும் சமாளித்து திரும்ப பெரிய மகனின் வீட்டிற்கு வந்தவர்களுக்கு வீடு சொர்க்கமாகத்தான் தெரிந்தது திலோ இருவருக்கும் காஃபி கொடுக்க சுசீலா முதல் முறையாக எந்த வியாக்கியான பேச்சும் இல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டார் இரவு உணவும் எந்த பேச்சும் இல்லாமல் அமைதியாக நடக்க ருத்ரன் அம்மாவின் மாற்றம் புரிந்தும் ஏதும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை அவர் நேரத்திற்கேற்றபடி மாறுவார் என்று உறுதி மகனுக்கு வந்துவிட்டது போல மௌனத்தையே கடைபிடித்தான் முதலில் என்றால் தண்டபாணிக்கு ருத்ரனின் அமைதியில் ஏதும் தெரியாது ஆனால் இன்று ஏனோ மனம் சஞ்சலம் கொண்டது திவாகர் வீடு சென்று வந்த கட்டாய பயணம் அவரின் பாச மகனின் மாற்றத்தை கண்டுகொள்ள வைத்தது அந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச பிறகு கூட மதுரை எல்லாம் கூட்டிட்டு போனானே நல்லபடியாக தானே பேசினா ஆனா யோசித்த தண்டபாணிக்கு அவர்கள் இழந்தது எது என்று அந்த நொடி புரிந்தது மகன் அவர்களின் பெரிய மகன் அவர்களை விட்டு விலகி நிற்கிறான் ஒரு எல்லைக்குள் அவர்களையும் தள்ளி நிற்க வைக்கிறான் புரிய உணவு தொண்டையில் இறங்கவில்லை யோசிக்க யோசிக்க எல்லாம் நினைவிற்கு வந்தது அவன் ஊருக்கு வந்த நாள் முதல் இன்று வரை தங்களிடம் பேருக்கு குறு சிரிக்கவில்லை என்று பேச்சும் தேவைக்கு மட்டுமே முன்போல மணிக்கணக்கில் அமர்ந்து பேசவில்லை அவனிடம் தெரிவது எல்லாம் பெற்றவர்கள் என்கின்ற கடமையும் ஒட்டி கொண்டிருந்த ரந்த பந்தம் மட்டுமே இனி முதல போல மகன் தங்ககிட்ட மனசு விட்டு பேச போறதே இல்லை முழு மனசோடு சிரிக்க போகிறதும் இல்லை முக்கியமாக நம்மளை எந்த சூழ்நிலையும் நம்ப போகிறதில்லை என்பது புரிய கடல் அளவு வேதனை கண்முன் தெரியாமல் பாசம் வைத்த மகன் தங்களை உயிராய் நினைத்த மகன் இனி எச்சூழ்நிலையிலும் திரும்ப கிடைக்கப் போவதில்லை என்பது உணர உடல் நடுக்கம் கொண்டது 
இழந்த பிறகுதான் தெரிந்தது பெரிய மகன் காண கிடைக்காத பொக்கிஷம் என்று துயரத்துடன் மனைவியை பார்த்தார் தண்டபாணி அவர் சின்ன மகனின் எண்ணத்திலேயே இருப்பது புரிய விரக்தியாக சிரித்துக் கொண்டார் அவருக்கு இன்னமும் மகன் தன்னை விட்டு சென்றது தெரியவில்லை தெரியும் போது எழுந்து விட்டார் பா ஏன் போதுமா ருத்ரன் கவனித்து கேட்க அப்படியே மகனை கட்டி கொள்ளலாமா ஏங்கிதான் போய்விட்டார் தந்தை ஆனால் எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு துக்கம் தொண்டையை அடைக்க போதும் பா என்று வெளியே சென்று விட்டார் இரவு உணவு முடித்து ரோமிற்கு வர நாளை கபிய ஸ்கூல் அனுப்ப வேண்டாம் இந்த ரெண்டு நாள் என்னோட இருக்கட்டும் என்றான் ருத்ரன் தூங்கி கொண்டிருந்த மகனின் தலையை வருடியபடி ம் என்று திலோ கீழே பாய் விரித்து சுவரில் சாய்ந்த மர தானும் எழுந்து மனைவியிடம் வந்தவன் அமைதியாக அவளின் மடியில் படுத்து கொண்டான் திலோவின் கை விரல்கள் தன்னை போல் கணவனின் தலையை வருட பரம சுகத்துடன் கண்மூடி படுத்திருந்தான் ருத்ரன் அவர்கள் இணைந்த நாளிலிருந்து இருவருக்கும் இரவின் தூக்கம் என்பதே விடியற் காலையில்தான் குஞ்சல் கெஞ்சல் இரகசிய சினுங்கல்கள் பேச்சு இன்றே விடிய விடிய ஒழித்திருப்பர் அதிலும் உடன் ஏழு வயது மகன் இருக்க பாதி நேரம் மேல் கெஸ்ட் ரூமிலும் கீழேயும் தான் இருப்பர் கணவனின் காதோர கிசு கிசுப்பும் மனைவியின் முனுமுனுப்பும் சினுங்கல்களும் ரூமை நிறைத்திருக்க ஒரு வாரம் என்பது சுருங்கி இரண்டு நாட்கள் ஆனது காலையில வீட்டில் சொல்லிடலாம் என்றான் மெல்ல ம் என்று திலோவின் விரல்கள் கணவனன் சுருங்கிய புருவத்தை நீவிவிட ஹே தூங்க வச்சிடாதடி என்றான் செல்ல அதட்டலுடன் ஓச்சோ பாவ எதோ யோசிக்கிறீங்கன்னு தடவை விட்டா ரொம்ப தான் நொடித்தாள் மனைவி அதுக்கு இங்கே தடவை விட்டால் கூட தான் நல்லாயிருக்கும் என்றவனின் நெஞ்சை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா என்றாள் மனைவி என்னத்தான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏழு வருஷம் கழிச்சு இதுக்கு நீ சலிக்க வேற செய்கிற உன்னா என்றவன் மனைவியை வளைத்து முகம் முழுதும் முத்தமிட சோ மெல்ல அப்பி இருக்கான் பதறி நாள் திலோ மேலே போயிடலாம் ஏழ வேண்டாம் அத்தமம்ம பார்த்துட்டா தயங்கினாள் இரு வெளியே சென்று பார்த்து வந்தவன் அவங்க ரூம் முடிதா இருக்கு வா என்று மனைவியின் கைப்பிடித்து மேலே கூட்டி செல்ல அவர்களுக்கான நேரம் இடையில் ருத்ரன் வந்து எப்போதும் போல மகனை பார்த்து செல்ல மூன்றாம் ஜாமத்தில் இறங்கி வந்தனர் அப்போதும் தூங்காமல் பாயில் அமர்ந்து படுத்து என்று மொழித்தே தான் இருந்தனர் விடிந்த பின் திலோ குளித்து கீழிறங்க ருத்ரன் ஜாகிங் கிளம்பினான் அபி ஸ்கூல் போக வேண்டாம் என்று விட அவனுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் அப்பாவை கட்டி கொண்டு ஆடி தீர்த்து விட்டான் ருத்ரன் ஊருக்கு போவதை சொல்லும் வரை சொன்ன பின் ருத்ரனை நெருங்க விடவில்லை தந்தை தான் மகனை இழுத்து பிடித்து தன்னோடு அமர வைத்து பெற்றவர்களை கூப்பிட்டான் கண்ணா என்னப்பா கூப்பிட்டியா சுசீலா வர உடன் தண்டபாணியும் வந்தார் ஆமாம்மா இன்னும் ரெண்டு நாளில் கிளம்பணும் அதை சொல்லதா கூப்பிட்டேன் என்றான் மகனை மடியல் வைத்தபடி என்னப்பா அது ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் தண்டபாணி கேட்க லீவ் கம்மியாக தான் கிடச்சிதுப்பா அடுத்த லாங் லீவ் எப்போன்னு தெரியல என்றான் அபி முகத்தை தூக்கி வைத்து அமர்ந்திருந்தான் ஏன்ப்பா அப்போ கொஞ்சம் பொறுத்து பெரிய லீவுக்கே வந்திருக்கலாம்ல சுசீலா வருத்தத்துடன் கேட்டார் ருத்ரன் என்ன பதில் சொல்வான் திரும்பி மனைவியை பார்க்க அவள் இவனை தான் பார்த்தபடி மதிய உணவை டேபிளில் எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் இதைத்தான் கேட்டால் ஆதங்கப்பட்டு கொண்டிருப்பவளாயிற்றே இருக்கட்டும்மா வரணும்னு தோணிச்சு வந்துட்டேன் வாங்க சாப்பிட போகலாம் முடித்து விட்டவன் உணவுன்ன பெற்றவர்களுடன் வந்தான் இதுக்கு தான் அபியை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலையா தண்டபாணி அமர்ந்தபடி கேட்க ஆமாம்ப்பா என்றவன் மகனுக்கு தானே உணவு எடுத்து வைக்க அவன் அழுகையில் உதடு பிதுக்க தயாரானான் அபி திலோ கண்டிப்புடன் மகனை அதட்ட அழுகை இன்னும் பெரிதாக ஆரம்பித்தது திலோ மனைவியை கண்ணாலேயே அமைதிப்படுத்தியவன் மகனின் கண்ணீரை துடைத்து விட்டு தானே மகனுக்கு ஊட்டவும் செய்தான் பார்த்த குடும்பத்தினருக்கு மனது மிகவும் கனத்து போனது சுசீலாவுமே பேரனை வருத்தத்துடன் தான் பார்த்தார் மகனின் இடைவிடா கண்ணீர் திலோவின் மனதை பிசைய கிச்சன் சென்று விட்டாள் இதை கொஞ்ச நாட்களாக தான் அவன் ருத்ரனிடம் ஒட்ட ஆரம்பித்தான் அதற்குள் அப்பா கிளம்புவது மகனை மிகவும் பாதிப்பது புரிந்தது ஆனால் என்ன செய்ய தன்னை சமாளித்தவள் வெளியே வர ருத்ரன் அவளை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மகனாக கணவனாக அப்பாவாக அவனுக்குமே சொல்ல முடியாத அளவு துயரம்தான் ஆனால் அவனின் இரத்தத்திலேயே ஊறிப்போன ஆர்மி மீதான நேசம் எல்லாவற்றையும் விட பெரிதாக நிற்கிறதே நாட்டிற்கான அவனின் கடமை ஒவ்வொரு அணுவிலும் கலந்திருக்க குடும்ப பாசம் அவனை பலவீனப்படுத்த ஆரம்பித்தது அதிலும் மலைமியின் கலங்கிய முகம் அவனை மிகவும் பாதிக்க அவளை ஆற்றாமையுடன் பார்த்தான் பா போதோ மகன் சொல்ல ஓரளவிற்கு அது சாப்பிட்டது புரிந்து தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்க செய்ய அவன் சோஃபாவிற்கு சென்றான் கண்ணா நீ சாப்பிடுப்பா சுசீலா சொல்ல பேருக்கு தான் சாப்பிட்டான் பார்த்திருந்த திலோவிற்கு எதுவும் சொல்ல முடியாமல் இல்லோரும் இருக்க அவளும் அளவாக சாப்பிட்டு எழுந்தாள் பா இன்னைக்கு ஷட்டில் விளையாட போலாமா 
என்ற நபி ரூமிற்கு சென்றவுடன் போலாம்பி என்று விட்டான் ருத்ரன் அபிகங்கு கோட் சென்று ருத்ரனுடன் விளையாடுவது மிகவும் பிடிக்கும் அதனாலேயே இன்றும் அவன் கேட்க மறுக்க முடியாமல் சரி என்று விட்டான் அவன் சென்ற பிறகு கோச் சொல்லி தருவார் திலோ உணவு முடித்து வேகமாக கணவனுக்கு பிடித்த இனிப்பு உளுந்து போண்டா செய்ய ஆரம்பித்தாள் உளுத்தம் பருப்பை முக்கால் மணி நேரம் ஊற வைத்து சிறிது உப்பு சேர்த்து மைய அரைத்து கொண்டு வெள்ளம் அல்லது சர்க்கரை பாகு காய்ச்சி அரைத்து வைத்த உளுத்த மாவை எண்ணெயில் கோழி கொண்ட அளவு போண்டாவாக பொறித்தெடுத்து காய்ச்சிய பாகில் ஊற வைக்க வேண்டும் இப்படி செய்தால் ருத்ரனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அதனாலேயே மெதுவடை செய்யும் போதே இதையும் செய்து ஊற வைத்திருந்தாள் அதை ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கொண்டு ரூமிற்கு சென்றாள் அபி தந்தையின் பக்கத்தில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க ருத்ரன் படுத்திருந்தான் மகனுக்கு கொடுத்தவள் கணவனிடம் இந்தாங்க என்று கொடுக்க பார்த்த ருத்ரன் முகம் திருப்பி கொண்டான் என்னவா உரிமையாய் கணவனுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்து கேட்க கணவன் பிகு செய்தான் படுத்துட்டு சாப்பிடக்கூடாது எழுந்து உட்காருங்க என்றதும் எழுந்து கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தான் சாப்பிடுங்க மகனை பார்த்தபடி கண்ணால் கெஞ்சினால் அவன் கையில் கூட வாங்காமல் அமர்ந்திருக்க பா என்று மகன் கொடுக்க மறுக்க முடியாமல் வாங்கிக் கொண்டான் உதடு சொலித்த திலோ எழுந்து கொள்ள மா உங்களுக்கும் எட்டி கொடுத்தான் மகன் அபி எங்களுக்கு போதும் நீ சாப்பிடு ருத்ரன் சொல்ல திலோ கணவனின் கையில் பவுலை திணித்தாள் அவன் கீழே வைக்க மகனுக்கு தெரியாமல் அவனின் கையை பிடித்தாள் விடுடி உதடு அசைத்தான் கணவன் முடியாது என்று தலையாட்டியவள் விரலோடு விரல் கோர்த்தாள் சொன்னா கேளுடி விட்டுடு அவள் புறம் சாய்ந்து ஏதோ எடுப்பது போல கிசு கிசுத்தான் திலோ இன்னும் இறுக்கமாக விரல்களை பிணைய திரும்பி மகனை பார்த்தான் அவன் சாப்பிட்டு முடித்து தண்ணீர் குடிக்க எழுந்து டேபிள் செல்ல இப்ப நீ விடல ரொம்ப கஷ்டப்படுவ என்றான் எச்சரிக்கையாக மனைவி அசராமல் பார்க்க முதலில் லேசாக விரல்களை நெறித்தான் விடுறியா புருவத்தை தூக்கினான் அவள் அப்படியே இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒழுத்தமாக நெறித்தான் அந்த வழியும் திலோவிற்கு சுகமாக தான் இருக்கும் போல வேண்டாண்டி மொத்தமா நொறுக்கிடுவேன் என்றான் சற்று தீவிரத்துடன் திலோ அப்படியே இருக்க நெறித்த அவனின் விரல்கள் வலுவில்லாமல் விலக செய்தது திலோ விடாமல் திரும்பவும் கொறுத்து கொள்ள அவளை கண் சுருக்கி பார்த்தான் பா நான் போய் என் டிராயிங் நோட் எடுத்துட்டு வரேன் அபி கீழே ஓட வேகமாக சென்று ரூம் கதவை தாழ் போட்டவன் மனைவியை இழுத்து மடியில் அமர்த்தி கொண்டான் ஏண்டி என்றான் காதொரு சீரலுடன் என்ன திலோ புரியாதது போல் கேட்க நடிக்காதடி முன்ன எப்படியோ இப்ப நீ கொஞ்சம் முகம் சுருக்கினாலும் முடியலடி எப்படியோ இருக்கு அவளின் நெறித்த விரல்களை நீவி விட்டபடி கழுத்தில் முகம் புதைத்தான் அபி வராங்க மகனின் காலடி சத்தத்தில் திலோ சொல்ல ஹம் என்று விலகியவன் எழுந்து சென்ற கதவை திறக்க மகன் சரியாக உள்ளே நுழைந்தான் பா நாம் இன்னைக்கு இதை வரையிலாமா ஆர்வமாக கேட்டான் சரி அபி மகனுடன் அமர்ந்து இப்படி இப்படி என்று சொல்ல திலோ இருவரையும் பார்த்தபடி அமர்ந்தாள் நீ தூங்கு ருத்ரன் சொல்ல மனைவி மறுத்தாள் தூங்கு கண்டிப்புடன் சொல்ல திலோவும் படுத்து விட்டாள் அபி போதும் ஷட்டில் போலாமா ருத்ரன் கேட்க ஓகேப்பா என்று மகன் ஸ்போர்ட்ஸ் உடை மாற்ற திலோவை எழுப்பி விட்டான் அவள் முகம் கழுவி கீழிறங்க இவனும் உடை மாற்றிக்கொண்டு கீழே வந்தான் அதற்குள் திலோ இருவருக்கும் பூஸ்ட் கலந்து எடுத்து வர வாங்கி கொண்டு ருத்ரன் நீயும் வரியா கேட்டதும் இல்லைங்க நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் உங்க துணியெல்லாம் ஐன் செஞ்சு வைக்கணும் என்றாள் நீ செய்யாத வெளியே கொடுத்துரு ருத்ரன் சொல்ல சரி என்று தலையாட்டியவள் ரூம் சென்று துணி எடுத்து வைத்தாள் இந்த பேக்ல என்ன வச்சிருக்காரு அவன் ஊருக்கு வந்த அன்று எடுத்து வந்த ஷோல்டர் பேக்கை திறந்தாள் கையில் தட்டுப்பட்டது அவர்களின் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் என்ன பேப்பர் அது எடுத்தவள் படிக்க படிக்க கண்கள் விரிந்து கொண்டே சென்றது டைவர்ஸா இருவரின் பெயரையும் ஒவ்வொரு எழுத்தாக திரும்ப திரும்ப படித்தாள் அப்படியே கட்டிலில் அமர்ந்து விட்டாள் மூளை எதையும் யோசிக்க மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது அழுகை வரும் போல இருந்தது கணவன் மேல் கொண்ட நம்பிக்கை கண்ணீரை கண்ணிலேயே நிறுத்தியது ருத்ரன் ஊருக்கு வந்த நாள் முதல் இன்று வரை எல்லாவற்றையும் மனம் ஊட்டி பார்த்தது அவனின் திடீர் பயணம் இதற்கு தானோ இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள நேரம் சென்றது கணவனும் மகனும் வந்த பைக் சுத்தம் கேட்டது அப்படியே தான் அமர்ந்திருந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று ருத்ரனை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வந்ததென்னமோ மகன் மட்டும்தான் மா குளிக்கணும் என்று வேர்க்க வந்து நின்றான் மா உங்களைதான் என்ன ஆச்சு மகன் திலோவை பிடித்து உழுக்க அப்பா எங்க அபி பின்னால் பார்த்தபடி கேட்டாள் என்னை விட்டுட்டு அவர் வெளில போயிருக்காருமா வந்துட்டேன்னு சொன்னாரு என்றான் மகன் அம்மாவையே பார்த்தபடி ஓ என்ற திலோ அப்படியே அமர்ந்திருக்க மா என்னாச்சு பாட்டி உங்களதும் பேசினாங்களா 
கோபமாக கேட்டான் அபி அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ இதுக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் அவங்கக்கிட்டே போகிற என்றால் கண்டிப்புடன் அவங்க அப்படி இருக்காங்க தோலை குலுக்கி சொன்னவன் குளிக்க போகிறேன் என்று பாத்ரூம் சென்றான் இது அவர் ஏற்பாடு செஞ்சதா என்கிட்ட டைவோர்ஸ் இல்லை எப்படி முடியும் அவர் அப்படி யோசிக்கூட செய்வாரா அப்புறம் இது எப்படி ஒருவேளை வேற யாராவது ஆமாம் ஆனால் இதில் அவர் சைன் போடலையே என்னவா இருக்கும் அதிர்ச்சி மறைந்து முழு குழப்பத்தில் அமர்ந்திருக்க அபி குளித்து விட்டே வந்து விட்டான் மா நீங்கள் முதல்ல இருந்த மாதிரி இருக்கீங்க அப்பா ஊருக்கு போகிறதால என்ன மாதிரி நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா உடை போட்டு கொண்டே கேட்டான் மகன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அபி கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஓகேம்மா எனக்கு பசிக்குது ஏதாவது இருக்கா கேட்க அச்சோ இன்னும் எதுவும் செய்யலையே மகனை அழைத்து கொண்டு வந்து அவசரமாக இரவிற்கு டிஃபன் செய்ய ஆரம்பித்தாள் இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சு நடுராத்திரில சாப்பிடுறத சுசீலா சத்தமாக காய்ந்தார் திலோ எப்போதும் போல பதில் சொல்லாமல் வேகமாக செய்ய ஏ நீங்க செய்ய வேண்டியது தானே என்றான் அபி உர்ரென்று அபி திலோ கிச்சனில் இருந்து அதட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் நல்லவ மாதிரி அதட்டுறது சுசீலா அதற்கும் திலோவை பேசினார் இருங்க உங்களை அப்பா கிட்ட சொல்லித்தர என்றான் அபி கோபமாக என் கண்ணா எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவான் சுசீலா பேச நோ அப்பா எங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவார் என்றான் மகன் நம்பிக்கையாக திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் திலோ மிகவும் சலித்தாள் ஏற்கனவே டைவோர்ஸ் நோட்டீஸ் அவளின் மண்டையை குடைந்து கொண்டிருக்க பாட்டி பேரன் சண்டையில் தலை கொடுக்க முடியவில்லை எப்படியாவது பேசிட்டுருக்கட்டும் அவசரமாக இட்லி வைத்து சட்னி அரைத்தாள் இது மட்டுமே வைக்க முடியாது அப்புறம் சுசீலா அதற்கும் பேசுவார் அவள் மருமகளாக வரும் முன் எப்படி சாப்பிட்டார்களோ தெரியாது ஆனால் இவள் வந்த பின் இரண்டு டிஃபன் வகைகள் மதிய உணவும் கூட்டு பொறியல் பிரியாணி வருவல் என்றுதான் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் முழு மாமியார்தான் சுசீலா அதனால் முடியவில்லை என்ற போதும் கொஞ்சம் கிச்சடியும் கிளறி வைத்தாள் நம் மனதை பொறுத்துதான் உடல் சுறுசுறுப்புமே நமது கொஞ்சம் உற்சாகமாக மனது இருந்தால் போதும் உடம்புக்கு என்ன வந்தாலும் பறந்து பறந்து செய்ய தோணும் ஆனால் மனம் சோர்வடைந்து விட்டாலோ அழுத்தம் அமர்ந்து கொண்டாலோ கை கால்கள் கட்டுப்பட்டது போல அசையவே தோணாது திலோவிற்கும் அப்படிதான் இருந்தது அதிலும் இந்த ஒரு வாரமாக பகலில் தூங்கும் அந்த இரண்டு மணி நேர தூக்கம் மட்டும்தான் இருவருக்கும் இரவில் தூக்கம் என்பது இருக்காது நெருங்கவும் விடமாட்டார்கள் அப்படி இருந்தும் அந்த சோர்வு என்பது இருவரிடமும் துளியும் இருக்காது மனதின் மகிழ்ச்சி நிறைவு அவர்களின் முகத்திலும் இன்னும் ஆனால் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் பார்த்த பிறகு மொத்த சோர்வும் அவளை ஆட்கொண்டது போல இருந்தது எதை செய்யவும் மனம் வரவில்லை உடலும் வளையவில்லை ஆனால் குழந்தைகள் வயதானோர் இருக்கும் கூட்டு குடும்பத்தில் நம் நலன் முன் இவர்கள் நலம்தான் முக்கியமாக போய்விடும் என்ன செய்ய அதனாலேயே தன் பிரச்சனையை விடுத்து இவர்களுக்காக வேகமாக செய்த டேபிளில் வைத்தவள் முகம் தூக்கி அமர்ந்திருந்த அபியை இழுத்து வந்து சாப்பிட வைத்தாள் மாமா அத்த சாப்பிட வாங்க ரூம் சென்று அவர்களை சாப்பிட கூப்பிட்டாள் அவள் செய்து முடிக்கும் வரை டிவி பார்த்து சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த சுசீலா சரியாக பருமாறும் நேரம் ரூமிற்கு சென்று விட்டார் அது என்னமோ மருமகளே தேடி வந்து கூப்பிட வைப்பதில் அவருக்கு அப்படி ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் போல நான் அப்புறம் சாப்பிட்றமா எனக்கு பசிக்கல என்றார் தண்டபாணி என்னாச்சு மாமா உடம்பு எதுவும் பண்ணுதா திலோ கேட்க சுசீலா அப்போதுதான் கணவனை கவனித்தவர் என்னங்க செய்து அருகில் சென்று தொட்டு பார்த்தார் உடம்பு சுடுகிறதா என்று பசிக்கலம்மா வேறனும் இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்க என்றார் இட்லி தான் மாமா ரெண்டு மட்டுமாவது சாப்பிடுங்க என்றவள் பிளேட்டில் எடுத்து வந்து கொடுத்தாள் இப்போது எல்லாம் திலோ ருத்ரன் எது செய்தாலும் இதயம் பயங்கரமாக குத்தியது இப்படி கூட மனிதனை தண்டிக்கலாமா மனதால் உடலால் மிகவும் தளர்ந்து விட்டார் மனிதர் நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் சாப்பிடுங்க போங்க என்றவருக்கு மகன் தன்னை வந்து கேட்காதது மிகவும் வலிக்கத்தான் செய்தது அவன் வீட்டில் இல்லை என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை ஆனாலும் மகனை மிகவும் அதிகம் தேடினார் அவன் விலகி செல்ல செல்ல இவருக்கு அவனை நெருங்கும் ஆசை அவனின் அருமை முன்னை விட இப்போது மிக அதிகமாக தெரிந்தது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை இவரிடம் கொடுத்ததோடு சரி என்ன செய்தீர்கள் என்று கேள்வி கேட்டதில்லை இவ்வளவு நடந்த பிறகும் இன்றும் கேட்கவில்லை நான் கூட என்னை பெற்றவரை இப்படி நம்பினேனா இல்லையே என் மகன் என்னை நம்புனா ஆனால் நான் அடைத்த இட்டலியை தண்ணீர் குடித்து முழுங்கி வைத்தார் மாமா சாப்பிட்டீங்களா பால் எடுத்து வந்து கொடுத்தவள் பிளேட் எடுத்து செல்ல துலோவையை பார்த்தார் மகளாக இருந்தாலாவது கைப்பிடித்து பக்கத்தில் அமர வைத்து மனம் விட்டு பேசலாம் மருமகளாக போய்விட தொய்ந்து போனார் அந்த நொடி மகளின் அருமையும் புரிந்தது ஏன் எனக்கு ஒரு பொண்ணு கொடுக்கல இரு மகன்கள் பிறந்த அன்று மிதப்பில் தெரிந்தவர் இன்று கடவுளிடம் வேதனையுடன் கேட்டார் காலம் கடந்து என்ன பயன் பா 
ருத்ரன் அப்போதுதான் வீட்டினுள் வரவும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த அபி விட்டு ஓடி சென்றான் அபி இரு குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ருத்ரன் மேலேற அபி முகம் சுருங்கி போனது அபி நீ வந்து சாப்பிடு திலோ கூப்பிட எனக்கு போதும் சோஃபாபல் அமர்ந்தான் அபி என்ன இது ஒழுங்கா வந்து சாப்பிடு திலோ கோபமாக அதட்டினாள் அவளின் சத்தம் மேல் வரை கேட்க கணவனுக்கு ஆச்சரியம்தான் நோமா எனக்கு வேண்டாம் அபி வராமல் சோஃபாவில் அமர எப்படி அது போ என்று விட்டாள் ருத்ரன் குளித்து கீழே வர திலோ கிச்சனில் இருக்க சுசீலா சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க மகன் சோஃபாவில் முகம் தூக்கி வைத்து அமர்ந்திருந்தான் அபி என்னாச்சு வா சாப்பிட போலாம் மகனை கையோடு கூட்டி வந்தவன் சாப்பிட அமர திலோ பரிமாற வரவில்லை என்னவோ கணவன் முன் வர முடியவில்லை முள் ஒன்று குத்தி கொண்டே இருந்தது சுசீலா மருமகளை பார்த்தவர் இருக்கண்ணா என்று கை கழுவ எழுந்தார் நீங்க சாப்பிடுங்கம்மா என்றவன் முகம் திருப்பி நின்றிருந்த மனைவியை யோசனையாக பார்த்தபடி தானே எடுத்துக்கொண்டான் அபியின் பிளேட் அப்படியே இருக்க அதை தள்ளி வைத்தவன் மகனுக்கு ஊட்டியவாறே தானும் சாப்பிட்டான் பா போதும் அபி சொல்ல தான் சாப்பிட்டு முடித்தான் அதுவரை பொறுத்திருந்த அபி பா பாட்டி திரும்பவும் அம்மாவை பேசுறாங்க என்றான் கோபமாக கண்ணா நான் எதுவும் பேசல அவன் இன்னைக்கு கீழே வந்து அடுப்பை பத்த வச்சதே ரொம்ப லேட்டு அதை தான் கேட்டேன் அதுக்கு அவன் சண்டைக்கு ஏற்றுக்கிட்டு வரான் என்றார் தானும் ருத்ரன் மனைவியை பார்க்க அவள் அமைதியாக இவர்கள் சாப்பிட்டதை எடுத்து சென்று கிச்சனில் வைத்து கொண்டிருந்தாள் நீ சாப்பிடலையா கேட்டான் பசிக்கல என்றவள் எல்லாம் எடுத்து வைக்க எழுந்து சென்று கைப்பிடித்த அமர வைத்தவன் அவள் முன் இட்டலி கிச்சடி எல்லாம் வைத்து விட்டு சாப்பிட்டேந்திரி என்றவன் கை கழுவி வந்தான் பாரு கண்ணா நான் எதுவும் சொல்லலை கேட்டதுக்கே அப்படி செஞ்சா அப்போ வீட்டில் பெரியவங்க நாங்கள் எதுவும் கேட்க கூட கூடாதா என்றார் அவர் பேசியதால் தான் திலோ சாப்பிடவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு திலோவிற்கு இன்று அவரின் பேச்சு சுர் என்று ஏறியது பல்லை கடித்து வேகமாக சாப்பிட்டவள் எழுந்து கிச்சன் சென்று விட்டாள் அபி அப்பா உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கேன் பொறுமையாக மகனிடம் கேட்டான் தினமும் ஷட்டில் விளையாட செல்லும் நேரம் மகனிடம் சில விஷயங்களை பேசி புரிய வைத்து கொண்டே இருப்பான் அதற்காகவே கந்தனை மறுத்துவிட்டு மகனுடன் சென்றான் ஆனால் இது எல்லாம் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது திலோ உட்பட டூ மெம்பர்ஸ் பிரச்சனையில தேர்ட் பர்சன் தலையிடக்கூடாது சொன்ன அபி ஆனா அப்பா அம்மாக்காக நான் பேசினா என்ன தப்பு என்றான் அம்மாக்காக பேசலாம் ஆனா உங்க அம்மாவால பேச முடியாதப்போ என்றான் மனைவியை பார்த்து கொண்டே அவள் இவர்கள் பக்கம் திரும்பியும் பார்க்கவில்லை அடுப்பை துடை துடை என்று துடைத்து கொண்டிருந்தாள் கண்ணா என்ன இது சுசீலா புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டார் மா நான் அபிக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் உங்க பிரச்சனை உங்களோட உங்க நியாயத்தை நீங்க பேசுங்க அவ நியாயத்தை அவ பேசிட்டோம் இடையில யாரும் தேவையில்லை என்று விட்டான் கண்ணா என்ன பேசுற நீ சுசீலா ஆதங்கத்துடன் கேட்டார் அவர் மலை போல நம்பும் மகனின் பேச்சை அவரால் சிறிதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை மா அவ தப்பு பண்ணா மரியாதை இல்லாம நடந்துகிட்டா சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா கேட்பேன் ஆனா அப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு பேசுறது பிரச்சனை பண்றதெல்லாம் சரியில்லம்மா கண்ணா அவ சாப்பாடு செய்ய ஆரம்பிச்சதே ரொம்ப லேட்டு மா அவளுக்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கும்ல அவளும் காலையில எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரை ஓடிட்டே இருக்கிறவ தானே கண்ணா இந்த வாரம் முழுசும் அவள் வேலைக்கு கூட போகல வீட்டில் தானே இருக்கிறா அதனால வீட்டில் இருந்தா என்னம்மா சொல்லுங்க என்றான் சற்று கோபத்துடனே வீட்டில் என்ன பெருசாக வேலை இருக்க போகுது கண்ணா மா என பேச வைக்காதீங்க இந்த கொஞ்சம் வேலையை கூட உங்களால் செய்ய முடியல அதானே என்று விட்டான் சுசீலா திகைத்து நிற்க வீட்டு வேலை கொஞ்சமோ நிறையோ எடுத்து பொறுப்பாக செய்ய மருமகள் இல்லைன்னா அந்த வீட்டு நிலைமையோ யோசிச்சு பேசுங்க சின்ன விஷயனால அவள் மருமகளாக முன்னாடி நின்று அதான் அந்த வீட்டுக்கே கௌரவமும் மரியாதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நான் தான் தப்புன்னு சொல்கிறியா எகிரினார் மகனிடம் அது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு செஞ்சுக்கோங்க என்று விட்டவன் தொடர்ந்து ஆனாமா திலவு நீங்கள் எதுக்காக இப்படி பேசுனீங்கன்னு எனக்கு இப்போ வர புரியறதே இல்லை அவள் அவள் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா நீங்கள் அவளை சீண்டிட்டே இருக்கீங்க கேட்டால் சொல்லவும் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எதுக்காகவாது அவளை பேசிகிட்டே இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்கம்மா அவ திருப்பி உங்களை பேசிட்டா என்றதும் சுசீலாவிற்கு அதிர்ச்சி அப்போ நீ அவளை என்ன பேச சொல்றியா கோபத்துடன் கேட்டார் மா இப்போ உங்களை நானா பேச சொன்னேன் உங்க மருமகங்கிற உரிமையில நீங்க பேசல அப்படி அவளும் என் மாமியார் தானேங்கிற உரிமையில பேசினா நான் என்ன செய்ய மா ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த பிரச்சனை வேணா தீர்த்துடலாம் ஆனா மாமியார் மருமக பிரச்சனை தீரவே தீராது உங்களை சமாளிக்க எங்க மொத்த இராணுவமே வந்தாலும் முடியாது காலையில இட்லியில ஆரம்பிக்கிறது நைட்டு சட்னி வரைக்கும் ஓயாது எங்களை விட்டுடுங்க ஏன்னா அபி மகனுடன் கூட்டணி சேர்ந்து சிரிப்புடன் முடிக்க அபியும் சிரித்து விட்டான் இருவரும் சிரிக்க சுசீலாவிற்கு அடுத்து என்ன பேச என்றே புரியாமல் முழிக்கும் நிலைதான் ஆனால் ஒன்று அபி எங்க அம்மா பேசிய பிரச்சனைனா உங்க அம்மா பேசாமலே பிரச்சனை பண்றா என்றான் மனைவியை உறுத்து எது வரைக்கும் இவளால் இப்படி பொறுமையா இருக்க முடியும் அப்படி என்ன அவசியம் தான் பக்கம் நியாயத்தை கூட பேச முடியாத அளவு 
மனதில் மனைவியை திட்டியவன் இரவு எல்லாம் தூங்கின பிறகு மேல் சென்று நேரிலும் கேட்டான் என்னடி உன் பிரச்சனை மனசு விட்டு பேசு இல்லை இதுவே ஒரு அழுத்தமா மாறி உன்னை தின்னுடும் பார்த்துக்கோ கண்டிக்க அவள் அவனையே புரியாத பார்வை பார்த்தாள் ஏய் எதுக்கடி இப்படி பார்க்குற தள்ளி நின்ற மனைவியை இழுத்து தன்னோடு உரச வைத்து கேட்டான் திலோ விலகி நின்றாள் இப்போ என்ன ருத்ரன் அவளை திரும்பவும் இழுத்து தன்னோடு ஒட்ட வைத்தான் அவளின் கண்முன் அந்த டைவோர்ஸ் நோட்டீஸ் நிற்க கேட்கவா வேண்டாமா குழப்பம் அவளின் சுருங்கிய நெற்றியின் மீது முத்தம் வைத்தவன் அவளை தூக்கி தன் கால் மேல் நிற்க வைத்தான் என்னடி வெயிட்டே தெரிய மாட்டேங்கிற அடுத்த முறை உன்னை இப்படி நிற்க வச்சா என் பாத வீங்குன்னு பார்த்துக்கோ என்றான் மிரட்டலாக தெலோ அப்படியே நிற்க ருத்ரன் பெருமூச்சோடு பார்த்தான் வீட்டு பிரச்சனையில் அப்செட் ஆகிட்டா போல ஆனால் அது என்கிட்ட மனசு விட்டு பேசினாதான் என்ன முதல்ல தான் ரெண்டு பேருக்கும் காஷ்மீர் கன்னியாகுமரி தூரம் இப்போ ஒட்டி உரையிற நெருக்கம் தானே உரிமையாக கேட்டாதான் என்ன நொடித்து கொண்டான் சில நொடிகள் சென்று மனைவி வாய் திறக்காமல் அப்படியே நிற்க இவனின் பொறுமை இன்ச்சு இன்ச்சாக குறைய ஆரம்பித்தது அவனின் கை மனைவியின் இடுப்பை அழுத்தமாக வளைக்க எங்கோ பார்த்து நின்றிருந்த திலோ திரும்பி கணவனை பார்த்தாள் உனக்காக ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்றான் அவளை சகஜமாக்கும் பொருட்டு என்ன லாலி பாப்பா உரு என்று கேட்டாள் ஏன் உனக்கு பிடிக்கலையா பொண்டாட்டிக்கு வாங்கி கொடுக்குற ஐட்டம் அது இல்லைதான் ஆனால் அப்போ தான் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் ஆகல அதுக்காக லாலி பாப்பெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் அப்போ மேடம் என்ன எதிர்பார்த்தீங்க அல்வா மளிகை பூவா சிரிப்புடன் கேட்டான் ஏ எதிர்பார்த்தா என்ன திலோ மறுக்காமல் சொல்ல அப்படியே அவளை கட்டி கழுத்தில் முகம் புதைத்தான் பதில் சொல்லாமல் என்ன இது திலோ கழுத்தை பின்னால் இழுத்தாள் என்ன பதில் வேணும் உனக்கு நம்ம பிரச்சனை ஆரம்பித்ததே இதில் தான் நாம் அன்றைக்கி என்ன நிலையில் இருந்தோம் சாதாரணமாக பக்கத்தில் கூட வர முடியல மனசில் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அவ்வளோ குறை கஷ்டம் வருத்தம் அப்போ போய் நான் இதை வாங்கி கொடுத்தா அப்புறம் நான் உன்னை எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஆகிடும்ல அதனால தான் விளையாட்டுக்கு லாலிபாப் ரொம்ப ஆசையாக புடவை என்றான் விளக்கமாக நான் கூட நினச்சேன் அவங்களுக்கு முருங்கக்கா நண்டு நிறையா தேவைப்படுத்தணும் குறும்பாக சொல்லிவிட அடியே ருத்ரன் அதிர்ந்து போனான் பின்னா அன்றைக்கி நான் எவ்வளோ ஆசையாக நீங்கள் வாங்கி கொடுத்த புடவையை கட்டிட்டு வந்தால் அப்படியே ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்க்குறீங்க உதடு வடித்து கேட்டாள் நான் என்ன செய்ய உன் சைஸ் அப்படி உன் பக்கத்தில் நின்னா நான் ரொம்ப பெருசாக தெரியறேன் அதுக்கு தான் புடவை கட்டினா கொஞ்சம் பெரிய போனால் எனக்கு மேட்சாக தெரியவன்னு பார்த்தேன் என்றான் என் வயசுக்கு நான் சரியாக தான் இருக்கேன் நீங்கள் தான் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செஞ்சு இப்படி கட்டி கட்டியாக பெருசாக வந்து நிற்கிறீங்க அவனின் ஆம்சில் குத்தினாள் ஹுய் ஐயோ கேப்டன் டே ஃபிட்டாக இருக்க வேணாமா என்றான் மீசையை முறுக்கி கர்வத்துடன் ரொம்ப பெருமை தான் நொடித்தாலும் கணவனின் ஆண்மையில் மனைவிக்கு பெருமைதான் ஆனால் உன்னடி சண்டை போட்டுட்டே எப்படி சைட் அடிக்கணும் உன்கிட்ட தான் நான் கற்றுக்கணும் என்றான் சிரிப்புடன் என்ன திலோ மாட்டிக்கொண்ட கண்ணோர சுருக்கத்துடன் கேட்க பின்னா என்ன இப்படி முறைச்சிக்கிட்டே அப்படி சைட் அடிச்சவு தானே நீ எனக்கு முதல்ல புரியவே இல்லைடி போ போ தான் புரிஞ்சுது என் பொன்னாட்டி என்னை சைட் அடிக்கிறான்னு என்றான் சீண்டலாக ஊருக்கு வந்த நேரம் மனைவியின் மனநிலை எப்படி என்ற ஆராய்ச்சியுடன் இவன் அவளை பார்த்தால் அவளோ இவன் பார்க்காத நேரம் இவனை அப்படி பார்த்து வைப்பாள் பட்டாளத்தானுக்கு எட்டு திக்கும் கண் இருக்கும் என்று தெரியாமல் மனைவி சைட் அடித்தது தான் ருத்ரனை கொஞ்சம் தெளிவாக யோசிக்க வைத்தது என்னடி பத்திலே காணோ மனைவியின் மூக்கை உரசி கிண்டலாக கேட்டான் திலோ மாட்டிக்கொண்ட குறுகுறுப்புடன் ஆக மொத்தம் எனக்கு எதுவும் வாங்கிட்டு வரல அதான் இப்படி தப்பிக்கும் பொருட்டு கணவன் பக்கம் திருப்பிவிட்டாள் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய ட்ரிக்குது போடி இன்னமும் அபிரஞ்சிக்கே யோசிச்சுக்கிட்டு பொண்டாட்டே எனக்கு இங்கே இங்கெல்லாம் மொத்தம் கொடுத்து என்னை டைவர்ட் பண்ணாமல் மனைவியை விளக்கி நிறுத்தியவன் கீழே காருக்கு சென்று எடுத்து வந்தான் அபியை விட்டு சென்று வாங்கி காரிலே வைத்திருந்தான் அப்போதே எடுத்து வந்தால் என்ன ஏதென்று கேள்வி வரும் கூட்டு குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இருக்கும் வீட்டில் கணவன் மனைவி உறவு என்பது கத்தி மேல் நடப்பதுதான் ஆனால் அதிலும் ஒரு கிக் சுகம்தான் அதை இருவரும் அனுபவித்து கொண்டாடினர் மேலேறும்போது அபியை பார்த்து விட்டு வந்தவன் இந்தா கவரை மனைவியிடம் கொடுத்தான் அவன் வரும்போதே ஜாதி மல்லி வாசனை ஊரையே தூக்கியது வச்சுக்கோ எடுத்து கையில் கொடுக்க வாங்கி தலையில் வைத்து கொண்டாள் இது உனக்கு பிடிச்சது இது எனக்கு பிடிச்சது இரு கவரை எடுத்து கொடுத்தான் ஒன்றில் பால்கோவா இருக்க மற்றொன்றில் அல்வா இருந்தது ம் ஆ காற்றி பால்கோவா ஊட்டிவிட்டான் அடுத்த அல்வா கொடுக்க திலோவின் வாய் தானாக திறந்தது எனக்கு அல்வா கொடுக்க தான் திடீர்னு ஊருக்கு வந்தீங்களா கேட்டுவிட்டாள் ருத்ரனுக்கு முதலில் புரிய நேரம் எடுத்தது புரிந்த பின் மனைவியை தீர்க்கமாக பார்த்தவன் என்ன கேட்டா என்றான் ஏன் திடீர்னு ஊருக்கு வந்தீங்க திரும்பவும் கேட்டாள் அவளுக்கு ஏதாவது விளக்கம் கிடைக்கும் என்று கேட்க ருத்ரனுக்கு அப்படி இல்லை போல இப்போ ஏன் இந்த கேள்வி அல்வாவை கீழே வைத்து விட்டான் ஏன் கேட்டான் என்னங்க எனக்கு சொல்ல என்ன இருக்கு 
உனக்கு சொல்ல எதுவும் இல்லைதான் ஆனால் அப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்கிற அவசியம் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் பற்றி எதுவும் தெரிந்திருக்குமோ பார்க்கலாம் கேட்கிறாளா என்று ஏன் அவசியம் இருந்தால் தான் சொல்லணுமா திலுவிற்கு கோபம் வர ஆரம்பித்தது உனக்கு என்ன கேட்கணுமோ டைரெக்டாக கேளுடி ஓகே உங்கள் பேக்கில் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் பார்த்தேன் அதுதான் என ருத்ரனுக்கு அப்போது தான் மனைவியின் வித்தியாசமான நடவடிக்கைக்கு காரணம் புரிந்தது இதுக்காக தான் எனக்கு சாப்பாடு போட கூட வரலையா இன்னும் இவன் நான் நம்பலையா ஸோ உனக்கு டைவர்ஸ் கொடுக்க தான் நான் ஊருக்கு வந்தேன்னு கேட்குறேன் அப்படி தானே ஒரு வித தீவிரத்துடன் கேட்டான் என்ன கேள்வி இது உங்கள் பேக்கில் பார்த்தேன் தானே சொன்னேன் சரி அப்போ ஏன் சாப்பாடு போட கூட வரல அது அது தெலோ திணற அப்போ உனக்கு எம்எல்ஏ இன்னும் நம்பிக்கை வரலல்ல என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள் உங்களை நம்பாமல் நான் வந்தால் உங்கள் கூட வாழ்ந்துட்டுருக்கேனா யாருக்கு தெரியும் ஊர் உலகத்துக்காக நீ முதல்ல இப்படி என் கூட வாழ்ந்தவ தானே என்று விட்டான் என்ன சொன்னீங்க திலோ அல்வா கவரை தூக்கி எறிந்து விட்டாள் உங்களை பூங்க நமக்குள்ளே எப்போவும் எதுவும் மாறாது நீங்கள் இப்படி தான் என்னை எப்பவும் புரிஞ்சுக்க போகிறதில்ல கோபத்துடன் அழுகையும் வந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு இத்தனை வருடங்கள் கடந்தும் திரும்ப திரும்ப அதே பேச்சு வருத்தம் ஆதங்கம் கோபம் ஏமாற்றம் அதை கடக்க முடியவில்லையா மனம் இல்லையா தெரியவில்லை புரியவில்லை இருவருக்குமே மணி நேரங்களோ நாட்களோ மாதங்களோ இல்லாமல் வருடங்கள் ஆய் தங்களுக்குள் ஊறி உறைந்திருந்த கோபத்தை ஏதோ ஒரு இடத்தில் மறைக்க முடியாமல் வெளிக்காட்டி விடுகின்றனர் என்னதான் ஈருடல் ஓர் உயிராக வாழ்ந்தாலும் காயத்தின் தழும்பு மட்டும் இன்னும் தங்களுக்குள்ளே கணவனாக ருத்ரனின் தன்மானம் சீண்டப்பட்டிருக்க மனைவியாக திலோவின் சுயமரியாதை பாதிக்கப்பட்டிருக்க இருவரும் அதன் மிச்சங்களை தங்களுக்குள் புதைத்து கொள்ள முயன்றனர் ஆனால் இப்படியான நேரங்களில் புதைக்கப்பட்டது வெளியேறி இருவரையும் காட்டிக் கொடுக்கத்தான் செய்கிறது எனக்கு பிடிக்கல இப்ப வேண்டான்னு சொல்லியிருந்தா நான் என்ன அவ்வளவு வற்புறுத்தியாக கூட புருஷனா வாழ்ந்திருப்பேன் என்னை பார்த்தா அவ்வளவு அறக்கணாவா தெரியுது அப்படியே நம்ம பிடிக்காம சகிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இதுதான் ருத்ரனின் இத்தனை வருட கோபமாக இருந்திருக்க அது இப்போது வார்த்தைகளாக வெளிவந்து விட்டது பிடிக்காம ஊர் உலகத்துக்காக என் கூட வாழ்ந்தவ தானே கேட்டுவிட்டான் இவ்வளவுக்கு பிறகும் கணவன் தன்னிடம் அப்படி கேட்டது திலோவிற்குமே அப்படி ஒரு கோபத்தை கொடுக்க அல்வா கவரை தூக்கி எறிந்து கத்தவே செய்தாள் போங்க நமக்குள்ள எப்பவும் எதுவும் மாறாது நீங்க இப்படிதான் என்னை எப்பவும் புரிஞ்சுக்க போறதில்ல அழுகையுடன் வெடித்தாள் இவள நான் புரிஞ்சுக்கலையா மிக மிக கனமான மௌனம் நேருக்கு நேர் அமர்ந்திருந்த திலோ கண்ணீரை கோபத்துடன் சுண்டிவிட்டு முகம் திருப்ப ருத்ரன் எழுந்து சென்று மொட்டை மாடி சுவரை ஒட்டி வெளியே விரித்தான் நிலா நடுவானில் நகர்ந்து நேரம் ஓடிக்கொண்டிருப்பதை காட்டியது ருத்ரன் திரும்பி மனைவியை பார்த்தான் அவள் தூக்கி போட்டிருந்த அல்வாக்க அவர் கண்ணல் பட எடுத்து வந்து அவளின் அருகில் வைத்தவன் எதுவும் பேசாமல் கீழே சென்றான் திலோவிற்கு கணவன் தன்னை கண்டு கொள்ளாமல் சொல்வது போல் இருக்க இன்னும் கோபத்தோடு கூடிய அழுகை போகட்டும் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி இது முடியவே முடியாதா அப்பவும் இதை கேட்டுதான் வருஷ கணக்கா பிரிஞ்சிருந்தோம் இப்பவும் இதையே பேசி என்ன செய்ய நினைக்கிறாரு வழியும் கண்ணீரை துடைத்து அமர்ந்திருக்க அவள் முன் தண்ணீரை நீட்டினான் கணவன் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் வாங்காமல் முகம் திருப்பி கொள்ள ருத்ரனுக்கும் பொறுமையில்லை போல குடிடி அவளின் கையை பிடித்து திணித்தான் அவள் கீழே வைக்க பிச்சுடுவேன் ஒழுங்க குடி அதட்டலாக சொன்னவன் எடுத்த அவளின் வாய் அருகில் வைக்க திலோ மறுக்க முடியாமல் குடித்தாள் ம் என்று கை காட்டிய பிறகே பாட்டிலை நகர்த்தியவன் அவளின் வாய் ஓரத்தில் வழிந்திருந்த நீரை அவளின் புடவை முந்தானை எடுத்து துடைக்க போக எனக்கு தெரியும் விடுங்க படக்கின் அவனின் கையில் இருந்த முந்தானையை பிடித்தெழுத்தாள் ரோஷத்துடன் பாதிரி முந்தான கையோடு வந்துட போகுது நக்கல் அடித்தவன் அவளின் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டான் இருவருக்கும் இடையில் ஓர் ஆள் அமரும் இடைவெளி இருந்தது இந்த ஒரு வார காலத்தில் இந்த இடைவெளி என்பது மிக மிக அதிகம் சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருந்தாலே கணவன் மடியில் மனைவி மனைவி மடியில் கணவன் இப்படித்தான் இரவை கழிப்பர் ஆனால் இன்று பெருமூச்சுடன் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக பார்த்திருந்தனர் கீழே போலாமா ருத்ரன் கேட்க திலோ ஏதும் சொல்லாமல் அங்கிருந்ததை கையில் எடுத்தாள் என்கிட்ட கொஞ்சம் கொடு வாங்கி கொண்டவன் கீழே ரூம் சென்றனர் திலோ பாய் விரிக்க ருத்ரன் எங்கு செல்ல என்று பார்த்தான் எப்போதும் மனைவி பாயில் தான் இருவரும் இன்று முதல் போலே ஒரு அபஸ்பரம் இருவருக்குள்ளும் அருகில் நெருங்க முடியாமல் தள்ளி நிற்க திலு ஒற்றை தலையினையுடன் படுத்து விட்டாள் விட்டா பூதன் இருந்திருப்பா போல பார்த்த ருத்ரன் அவியின் பக்கத்தில் சென்று படுத்தான் சில நிமிடங்கள் இருவரும் புரண்டு புரண்டு படுத்தவர்கள் தங்களை அறியாமல் தூங்கி போயினர் மறுநாள் காலை எப்போதும் போல நேரமே ருத்ரனுக்கு மொழிப்பு வந்துவிட ஜாகிங் கிளம்பி விட்டான் திலோ அவளின் வழக்கமான நேரத்திற்கு அலாரம் அடிக்க எழுந்து குளித்து அவளின் வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் மாலா எனக்கு காஃபி 
சுசீலா வேண்டுமென்றே சத்தமாக குரல் கொடுத்தார் நேற்றிரவு மகன் பேசிவிட்ட கோபம் எப்போதும் போல திலோவின் மேல் திரும்ப தனக்கு தேவையானதை எல்லாம் மாலாவிடம் கேட்டார் அவளுக்கு இந்த வந்த சில நாட்களிலேயே உள்வீட்டு விவகாரம் புரிந்துவிட மாலா மாமாக்கும் கொடுத்துடு திலோ கொடுத்த இன்னொரு டம்ளரையும் எடுத்து வந்து இருவருக்கும் கொடுத்து வந்தாள் திலோமா இதையாவது எனக்கு கொடுங்க திலோ கீறி கொண்டிருந்த தேங்காயை வாங்கி தான்பத்தை எடுத்தாள் சில சில வேலைகள் மட்டுமே செய்து கை நிறைய சம்பளம் வாங்கும் மகிழ்ச்சி அவளிடம் மா அபி எழுந்து கீழே வந்து விட என்ன அப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் நீயாவே எழுந்து வந்துட்ட மாலாவே அதிசயமாக கேட்டாள் தினமும் திலோ சென்றுதான் எழுப்ப வேண்டும் அதிலும் ஸ்கூல் நாட்களில் போராட்டமாகவே இருக்கும் இன்று தானே எழுந்து வந்தாள் அப்பா எங்க அபி தந்தையை தான் தேடினான் ஜாகிங் போயிருக்கார் அபி வந்துடுவார் நீ ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வா திலோ சொல்ல ம் முணுமுணுத்தபடி மேலேறியவன் அடுத்த சில நிமிடங்களில் திரும்பவும் கீழே வந்து விட்டான் ருத்ரன் கிளம்புவதால் அவனை மிகவும் தேடுவது புரிந்த திலோ அவனின் தலையை வருடி கையில் பால் கொடுத்தாள் எப்போமா வருவார் அப்பா கேட்டபடி குடித்தவன் பொறுமை காக்க முடியாமல் வாசலுக்கு சென்றான் சரியாக அந்த நேரம் ருத்ரன் வேர்க்க வேர்க்க வர ஓடி சென்று முன் நின்றான் ஹே என்ன அபி அதிசயமா இருக்கு கேட்ட தந்தையின் கைப்பிடித்து கொள்ள ருத்ரனுக்கும் புரிந்தது மகனின் எண்ணம் அப்படியே அவனை கையில் அள்ளி கொண்டு வென்றும் செல்ல இருவரும் குழித்து கீழிறங்கினர் மா அப்பா எங்க உம்மென்று அமர்ந்திருந்த சுசிலாவிடம் கேட்டான் ரூம்ல இருக்கார் சுருக்கமாக சொன்னார் ஏன் சாப்பிட வரலையா கேட்க எங்களை ஏன்னு கவனிக்க யார் இருக்கா என்றார் சுசீலா ம்ஹும் தலையாட்டி கொண்டுவன் மகனுடன் தந்தையரும் சென்றான் பா ஏன் படுத்திருக்கீங்க என்னாச்சு அவரின் அருகில் சென்று கேட்க எழுந்து அமர்ந்தவர் ஒன்றுமில்லப்பா சும்மா தான் படுத்திருந்தேன் என்றார் மலர்ந்த முகத்துடன் மகன் தன்னை தேடி வந்த ஆனந்தம் உடம்ப தந்து செய்தாப்பா ஹாஸ்பிட்டல் போலாமா தந்தையை ஆராய்ந்தவாறே கேட்டான் நான் நல்லா தான் பார்க்கேன் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எதுக்கு எங்க இல்லைப்பா போயிடலாம் என்றான் அவருக்கு கண்ணுக்கடியில் கருவலயம் வந்திருக்க மிகவும் சோர்ந்துதான் தெரிந்தார் வேண்டாம்பா விடு கொஞ்சம் தூக்கம் சரியில்லை அதான் என்று விட்டார் ருத்ரனுக்கு இடரல் தான் சரி வாங்கப்பா சாப்பிட போலாம் கூட்டிக் கொண்டு வர சுசீலா வராமல் அமர்ந்திருந்தார் மா சாப்பிடலாம் என்றதும் எனக்கு வேண்டாம் நீங்க சாப்பிடுங்க என்றார் ருத்ரனுக்கு புரிந்ததுதான் பேசிவிட்ட கோபத்தில் இப்படியெல்லாம் செய்கிறார் என்று மா வாங்கம்மா கையை பிடித்து கூட்டி சென்றான் திலோ எல்லோருக்கும் எடுத்து வைக்க அபி தந்தையை பார்த்தான் நேற்று போல இன்று அப்பா ஊட்டுவாரா என்று புரிந்த ருத்ரன் தானே மகனுக்கு ஊட்டவும் செய்தான் பார்த்த திலோவிற்கு தான் வருத்தமாக இருந்தது ருத்ரன் கிளம்பி விட்டால் மகன் எப்படி இதையெல்லாம் மறப்பான் என்று எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்க திலோ சாப்பிட்டாள் ஹாலில் அமர்ந்தபடி பார்த்து கொண்டு ருத்ரன் போன் அடிக்க பார்த்தால் சிதம்பரம் மருமகன் கிளம்புவதால் இன்று அவருடைய வீட்டில் மதிய விருந்திற்காக கூப்பிட்டார் சரி மாமா வரோம் என்று விட்டான் எப்படியும் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள அவன் சென்றுதான் ஆக வேண்டும் பெற்றவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு குடும்பத்துடன் அங்கு சென்றான் காமாட்சி மருமகனுக்காக தலைவாழை இலை போட்டு அசைவ உணவுகளை பரிமாற சாப்பிட்டு முடித்து மாலை வரை அங்கேயே இருந்துவிட்டு வீடு திரும்பினர் அன்றிரவு திலோ எப்போதும் போல் பாயில் படுத்திருக்க இவன் மகனிடம் திரும்பவும் மற்றவரை நெருங்க முடியவில்லை கணவனுக்கு மனைவியிடம் செல்ல யோசனைதான் திலோவும் எதிர்பார்ப்புடன் தான் படுத்திருந்தாள் ருத்ரன் வரவே இல்லை அவளாக கூப்பிடவும் முடியவில்லை ஆக மொத்தம் இருவரும் அந்த இரவை தனித்தனியே கழித்தனர் விடியும் போதே இருவருக்கும் ஒரே எண்ணம்தான் ஒரு நாள் முடிந்துவிட்டது இந்த நாள் மட்டுமே அடுத்து விடியற் காலையில் கிளம்ப வேண்டும் காலையில் சென்னை சென்று அங்கிருந்து டெல்லிக்கு ஃபிளைட் விடிந்த பின் எப்போதும் போல அவரவர் வேலையை பார்க்க அபி நொடி விடாமல் ருத்ரனிடம் பா இப்போ ஓகேயா கொஞ்சம் தெளிந்திருந்த தண்டபாணியிடம் கேட்க எனக்கு என்னப்பா நல்லா இருக்க என்றவர் அவனின் கையில் ஒரு பையை கொடுத்தார் பிரித்து பார்த்தால் கட்டு கட்டாக பணம் பா என்னப்பா அது ருத்ரன் அதிர்ச்சியுடன் கேட்க என்னோட பிஎஃப் பணம்ப்பா அக்கௌண்ட்ல இருந்ததில்ல அதான் என்றார் அதை எம்பா எடுத்தீங்க இருக்கட்டும் பா வச்சுக்கோ நான் வச்சிருந்த என்ன செய்ய போறேன் பா இது எதுக்கு இப்போ வேண்டாம் திரும்ப பேங்க்ல போட்டுடுங்க புரிந்த ருத்ரன் அவரின் கையில் கொடுத்தான் ஆஹா இல்லைப்பா நீயே வச்சுக்கோ வாங்காமல் மகனின் கையிலேயே வைத்தார் பா எனக்கு இது பிடிக்கல இது உங்களுக்காக அம்மாக்காக நீங்களே வச்சுக்கோங்கப்பா என்றான் வீடு கட்டும் போதும் மற்ற நெருக்கடிகள் வந்தபோதும் அவர்களுக்காக இருக்கட்டும் என்று அவர் கேட்டும் அவன் தொடாத பணத்தை இன்று கொடுக்கிறார் என்றால் ருத்ரனுக்கு புரியாமல் இருக்குமா தம்பி என்னால் முடியலப்பா தயவு செஞ்சு த பணத்தை வாங்கிக்கோ குற்ற உணர்ச்சியில் தவித்தவர் மகனின் கையை பிடித்து கொடுத்து ரூம் செல்ல சுசீலா கோபத்துடன் கணவன் பின் சென்றார் யார் கிட்டி இப்போ அந்த பணத்தை எடுத்து கண்ணாக்கு கொடுத்தீங்க 
தண்டபாணியிடம் கேட்க யார கேட்கணும் என்றார் என்ன கேட்க வேணாமா எதுக்கு எதையும் தூக்கி உன் சின்ன மகனுக்கு கொடுக்கவா ஆ என்ன பேசுறீங்க உண்மையிலே நான் அதுக்காக கேட்கல நமக்குன்னு இருந்தது அந்த பணம் மட்டும்தானே அதுவும் இல்லாம ஏன் உன்னை பார்த்துக்க தான் உன் சின்ன மகன் இருக்கான்ல கேலியாக கேட்டார் சுசீலாவிற்கே அந்த நம்பிக்கை எப்போதும் இருந்ததில்லை அவரின் நம்பிக்கை பெரிய மகன் மீதுதான் அவனும் திலோவிற்கு ஆதரவாக பேசிவிட கோபம் ஏமாற்றம் தாய்க்கு இவனும் மாறிட்டான் அவன் பொன்னட்டைக்காக என்னெல்லாம் பேசிட்டான் தெரியுமா கணவரிடம் சொல்ல இதை பெரியவன் முதல்லே செஞ்சிருக்கணும் என்றார் அவர் எல்லாருக்கும் நான் தான் தப்பு எனக்கு நீ யார் இருக்கா அழுகவே செய்தார் வயதான காலத்தில் வரும் பயம் பாதுகாப்பின்மையை முதன் முறையாக உணர்ந்தார் யார் இருப்பா போ போய் வேலையை பாரு ஆமா உனக்கு என்ன வேலை இருக்கு போ போய் சீரியலை பாரு பார்த்து மரும் அவளை எப்படி இன்னும் ஜாடை பேச முடியும்னு கற்றுக்கோ சென்று விட சுசீலா அங்கேயே அமர்ந்து விட்டார் பா எனக்கு ட்ரைனிங் நோட்டு ஆயில் பெயிண்ட்டு அப்புறம் என்று தந்தையிடம் லிஸ்ட் அடுக்கி கொண்டே செல்ல அபி நான் வாங்கி தரேன் அப்பா வீட்டில் இருக்கட்டும் என்றால் திலோ வேகமாக அவளுக்கும் கணவன் கண்முன் இருக்க வேண்டுமே புரிந்த ருத்ரன் மனைவியை வாஞ்சையாக பார்த்தான் பா ப்ளீஸ் அபி கெஞ்சலாக கேட்க மறுக்க முடியுமா போயிட்டு வந்துட்டு திலோ அப்படியே கொஞ்சம் வெளியில் வேலையும் இருக்கு என்றதும் சரி நான் பேக் பண்ணிடுறேன் என்று விட ருத்ரன் சுசீலாவிடம் சென்றான் மா வீட்டுக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா ரூம் செல்ல கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருந்த சுசீலா அவசரமாக கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் ஏனோ மகன் முன் அழுக பிடிக்கவில்லை நானும் அப்பயோ கடைக்கு போகிறோம் உங்களுக்கு அப்பாவுக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா திரும்ப கேட்க ரூமை சுற்றி பார்த்தவருக்கு மகன் முன் வாங்கி வந்ததே இருந்தது எல்லாம் தான் இருக்குது கண்ணா என்றார் சரிம்மா பார்க்குறேன் சென்றவன் முதல் வேலையாக பேங்க் சென்று தண்டபாணி சுசீலா பேரில் அவர்களின் பணத்தை ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் செய்தான் அடுத்து தனக்கு தெரிந்தவரை எல்லோருக்கும் எல்லாம் வாங்கி வந்தான் ஏன்பா இவ்வளோ தண்டபாணி கேட்க இருக்கட்டும்பா என்று விட்டவன் இரவு உணவு முடிந்தவுடன் காலையில் தான் கிளம்புவதை ஞாபகம் செய்தான் எல்லோரின் முகமும் வாடிவிட அபி அழுகவே செய்தான் ருத்ரனை விட்டு எங்கும் அசையவில்லை இரவு தூங்கும் போதும் தந்தையின் கை மேலே தூங்கினான் அவன் சிறிது அசைந்தாலும் பட்டினம் முடித்து பார்த்தான் அபி அப்பா இங்கே தான் இருக்கேன் தூங்கு அவன் முடித்து முடித்து தூங்காமல் இருக்க வருத்தம் கொண்ட ருத்ரன் கொஞ்சம் கண்டிப்புடன் சொன்ன பிறகே ஆழ்ந்த தூக்கம் அவனிடம் மகன் தூங்கிய பிறகு மனைவிக்கு தான் வாங்கி வந்ததை கொடுத்தான் அதிலிருந்த சுடியை பார்த்து கணவனை பார்க்க இதை தானே நீ போடுற என்றான் திலோவிற்கு ஏனென்று காரணம் சொல்லிவிடலாமா என்று யோசித்தாள் என்னதான் கணவனாக இருந்தாலும் இதை சொல்ல தயக்கமாக தான் இருந்தது அவளின் கையை பிடித்த ருத்ரன் விடு என்றான் திலோ கேள்வியாக பார்க்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா நிறுத்தினான் என்ன சொல்லுங்க திலோ கேட்க ஏன்னுதான் புரியல என்றான் உன்னோட விருப்பம் சுதந்திரம் உன்கிட்ட தான் இருக்கணும் அதை மத்தவங்க டிசைட் பண்ண விடக்கூடாது என்றான் அழுத்தமாக திலோ புரிந்தும் புரியாமலும் பார்த்தாள் உனக்கு தெரியுமான்னு தெரில எனக்கு முண்டாசு கவிஞனை ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் எங்களுக்கு ரௌத்ரம் பழகுன்னு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கான் என்றவன் அவனின் டைரி எடுத்து எழுதி மனைவி கையில் திணித்தான் படிச்சு பாரு என்றவன் கிளம்புவதற்கு எல்லாம் சரி பார்க்க திலோ படித்தாள் பெண்ணே அறிவை கொண்டு அச்சம் கொள்ளவை வெட்கம் கொண்டு விலகி செல்லாதே வீரம் கொண்டு வேர்த்து போகவை மௌனம் கொண்டு மடங்கி போகாதே பேச்சை கொண்டு பிரமிக்கவை அதட்டல் கண்டு அடங்கி போகாதே ஆற்றல் கொண்டு அதிர்ந்து போகவை பொறுமை கண்டு புண்ணாய் போகாதே திறமை கண்டு திகைத்து நிற்கவை பணிவை கண்டு பயந்து போகாதே துணிவை கொண்டு துக்கத்தை துவைத்து போடு பெண்மையை கொண்டு மழிந்து போகாதே தன்மையை கொண்டு தலை சிறந்து வாழ் என்ன செய்ய முடியும் என்று செயலற்று போகாதே எதையும் செய்ய முடியும் என்று கர்வம் கொள் திலு திரும்ப திரும்ப படித்து கொண்டிருக்க போதும் அப்புறம் பொறுமையாக படித்து உனக்கு தோணுனத செய் பாயில் மனைவியுடன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அபியை தனியே விட்டு செல்ல மனம் வரவில்லை அவன் எழுந்து இவனை தேடினால் இந்த இரவு மட்டுமே விடியும் நேரம் அவன் கிளம்ப வேண்டும் கிரி போன் செய்து எந்த நேரத்திற்கு ஃப்ளைட் என்று கேட்டுக்கொண்டான் அப்புறம் சகல கிரி தயங்க என்ன சொல்லுங்க என்றான் போன் ஸ்பீக்கரில் இருக்க திலவும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அது அது ஒன்றும் இல்லை சகல நீங்கள் மட்டும் ஏன் போகணும் இழுத்தான் என்னென்ன முழுசா கேளுங்க அது அது கிரி இழுத்து கொண்டே இருக்க ஃபோனை கொடுங்க கணவனிடமிருந்து ஃபோனை வாங்கிய ஜெயா உங்களுக்கு தான் கோட்ரஸு ஃபேமிலி அலவன்ஸ் எல்லாம் உண்டு இல்லை திலோவியும் அவையும் கூட்டிகிட்டு போகலாம்ல எப்போதும் போல பட்டன கேட்டாள் ருத்ரன் திரும்பி மனைவியை பார்க்க அவள் அவனின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்ன சொல்லுங்க எப்போ உங்களை உங்களோட கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க விடாமல் கேட்டாள் ஜெயா 
ருத்ரனுக்கும் அந்த ஆசை முதலே உண்டுதான் அதனாலேயே அவளை தொடர்ந்து மாஸ்டர் சேர்த்து விட்டான் அங்கு சென்ற பிறகு பக்கத்து ஸ்கூலில் வேலை பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படி யோசித்துதான் திலோவை காலேஜ் சேர்த்து விட்டான் ஆனால் அவளோ இவன் மேலுள்ள கோபத்தில் படித்து வியவோ ஆகிவிட ருத்ரன் அந்த எண்ணத்தை விட்டுவிட்டான் மற்றவர்களுக்கு சொல்வதுதான் அவளுக்கென தனியான அடையாளம் வருமானம் இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவன் இல்லை என்னும் சூழ்நிலை வரும்போதும் தனித்து இயங்க முடியும் இப்போது திலோ அப்படித்தான் இருக்கிறாள் அவளிடம் என்ன சொல்ல இப்படியே இருக்கட்டும் அவ கஷ்டப்பட்டு படிச்சு வாங்கின வேலையை பார்க்கட்டும் மனதை தேற்றி கொண்டான் இப்போது ஜயா கேட்க பதில் சொல்ல முடியவில்லை சொன்னால் திலோவை வற்புறுத்துவது போல் ஆகிவிடும் அமைதியாக இருக்க திலோதான் கா நான் அப்புறம் பேசுறேன் வைத்து விட்டாள் சில நிமிட மௌனம் திலோ இதுவரை இதை யோசித்ததே இல்லை இப்போது ஜெயா கேட்கவும் குழப்பம் என்ன மனைவியை நெருங்கி தோல் சாய்த்து கொண்டான் அவளும் அவனின் கையோடு கை கோர்த்து சாய்ந்து கொண்டாள் பார்த்துப்பதானா கேட்டான் இன்னும் சில மணி நேரங்கள் கிளம்ப வேண்டும் ம் தலையை மட்டும் ஆட்டியவள் இன்னும் இறுக்கமாக அவனின் கையை கட்டி கொண்டாள் அபி அபிய சமாளிச்சு கூடி கொஞ்ச நாளைக்கு நான் மறக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் மகனை நினைத்து வேதனை கொண்டான் ம் அதற்கும் தலையை ஆட்டினாள் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கோ அம்மா அவங்க தேவையில்லாமல் பேசினா பதில் சொல் ஆனால் அது பெருசாகாமல் பார்த்துக்கோ எனக்கு புரியுது கஷ்டம்தான் ஆனால் பார்த்துக்கோடி சொல்ல அதற்கும் தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் திலோ அவளை இழுத்து தன் மடியில் வைத்து கொண்டு முகம் பார்க்க காட்ட மறுத்து கழுத்தோடு கட்டி கொண்டாள் அவளின் கண்ணீர் கழுத்தில் வழிந்து மார்பை சுட ருத்ரனுக்கும் தொண்டை அடைத்தது ஏ வேண்டாம் திலோ இன்னும் கட்டி கொண்டு கரகரப்பாக சொன்னான் ம் தன் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் திலோ அந்த டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் பேச வர இப்ப எதுவும் பேச வேண்டாம் பிளீஸ் என்றால் கணவனை பார்த்து இந்த நொடி அவளுக்கு மிகவும் தேவை அதில் எந்த சுணக்கமும் அவளுக்கு வேண்டாம் சரி ஃபோனில் பேசலாம் நிறைய பேசலாம் பேசுவதானே கேட்டுக்கொண்டான் என் புருஷன் ஃபோன் செஞ்சா எப்பவும் பேசுவ சொல்ல ருத்ரனுக்கு புரிந்தது இத்தனை வருடம் அவன் பேசாமல் தள்ளி நின்றதால் தான் அவள் பேசவில்லை என்று இழந்த காலங்கள் இழந்தது தானே அந்த வழி அப்போது அதிகமாக தெரிய அவளின் கழுத்தில் காதல் சிறுசிறு முத்தம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் மணி நேரங்கள் நொடியாக முடிய கிளம்பும் நேரம் நெருங்கியது இருவருக்குமே சொல்ல முடியாத வேதனை கிளம்ப நோண்டி சொல்ல திலோ இன்னும் இருக்கி அணைத்தாள் கந்தன் கீழே வந்து கேட்டை தட்ட கந்தானாவே வந்துட்டாருடி வேற வழி இல்லாமல் திலோ கீழே சென்று கேட்டை திறக்க ருத்ரன் குளிக்க சென்றான் அந்த சத்தத்திலேயே அபி எழுந்துவிட அப்பாவை ஒட்டி கொண்டான் திலோ அவசரமாக குளித்து பூஜை அறை சென்று விளக்கேற்ற ருத்ரன் மகனுடன் வந்தான் அடுத்து பெற்றவர்களிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக் கொள்ள திலோவின் பெற்றவர்களும் வந்தனர் அவர்களிடமும் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக் கொண்டவன் மகனை தூக்கி நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அவன் பெரிதாக அழுக ருத்ரன் மகனை சமாதானம் செய்ய திலோ பேக் இடிக்கையில் வைத்தாள் அபி எவா காமாட்சி பேரனை கூப்பிட்டு சமாதானம் செய்ய ருத்ரன் மனைவியை பார்க்க அவள் கலங்கிய கண்களுடன் சிரித்த உதடுகளுடன் தலையசைத்தாள் அந்த நொடி அவளை கட்டிக்கொள்ள கைகள் பரபரத்தது சுற்றி எல்லோரும் இருக்க தவிப்புடன் பார்த்தான் கிளம்பலாமா கந்தன் கேட்க ம் என்றவன் எல்லோரிடமும் சொல்லிக்கொண்டு அபிக்கு முத்தம் கொடுத்து மனைவியை நெருங்கினான் பெரியவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டு முன்னால் செல்ல இவன் அவளின் கைப்பிடித்தான் உன கட்டிக்கணும் போல இருக்குடி முடியல உங்களை விட்டு எப்படி இருக்க போறன்னு தெரியல என்றவனின் தொண்டை கொழி ஏறி இறங்குவதிலேயே அவனின் தவிப்பு புரிய கிளம்பி விட்டான் ஆயுள் ரேகை முழுவதுமாய் தேயும் முன்னாலே ஆளும் வரை வாழ்ந்துடலாம் காதலின் உள்ளே அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து இப்போ நீ என்னதான் சொல்ல வரக்கா திலோ கேட்க ஏ உனக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியலையா ஜெயா கோபமாக கேட்டாள் இதுவரை நாங்கள் அதை யோசிச்சதே இல்லை இப்போ என்ன எப்படின்னு ஒன்றும் புரியல ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கேன் திலோ புலம்பலாக சொன்னாள் இதில் என்ன குழப்பம் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு குடும்பமாக வாழ்றதுக்கு என்ன யோசிக்க வேண்டியிருக்கு ஜெயா அதட்டலாக கேட்டாள் திலோ எரிச்சல் கொண்டாள் எல்லாம் மிக சலிப்பாக இருந்தது ருத்ரன் கிளம்பி சென்று ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது இன்னமும் அவர்கள் வாழ்க்கை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவில்லை கணவன் வந்து முழுதாக ஒரு மாதம் கூட இல்லை எல்லாம் மாறி போனது மொத்தமாக மாற்றி சென்று விட்டான் அவளை வீட்டை மகனை இவள்தான் திண்டாடி போனாள் கணவனின் பிரிவு ஒரு பக்கம் அவளை வாட்டி கொண்டிருக்க அபி இன்னொரு பக்கம் அவளை ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி ருத்ரனை நினைத்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தான் கண்ணில் டேங்க் கட்டிவிட்டது போல நன்றாக அழுகிறான் 
சாப்பிட ஸ்கூல் செல்ல தூங்க இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் அப்பா வேண்டும் பிடிவாதம் அழுகை சமாளிக்க முடியவில்லை மகனை கெஞ்சி அதட்டி கோவப்பட்டு இப்படிதான் இருவருக்கும் சென்று கொண்டிருந்தது பல நேரங்களில் காமாட்சி சிதம்பரம்தான் அவனை சமாளித்து திலோவை காப்பாற்றினர் இதில் ஜெயா வேறு திலோவை துணத்தி கொண்டே இருந்தாள் இந்த வயசுல வாழாம எப்ப வாழ போறீங்க அபிய பத்தி யோசிக்கணும்ல இன்னொரு குழந்தை வேணும் தானே இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு இப்படி பல கேள்விகள் கேட்க திலோ எதற்கும் பதில் சொல்லவில்லை அதில் ஜெயாவிற்கு இன்னமும் கோபம் நீங்க ரெண்டு பேர் என்ன சின்ன பிள்ளைங்களா உங்க வாழ்க்கையை வாழ கூட இப்படி தணர்வீங்களா அதற்கும் பேசினாள் நீதான் இப்படின்னா மிலிட்ரிக்கு என்னவா ருத்ரனையும் சாடினாள் கா பிளீஸ் திலோ கொஞ்சம் கோபத்துடன் சொன்ன பிறகே அடங்கினாள் நான் இங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு கால் பண்ற வைத்த விட்டவள் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டாள் அவளுக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா கணவன் கூட வாழ ஆனால் பல கேள்விகள் குழப்பங்கள் முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறினாள் சரி ருத்ரனிடம் பேசலாம் என்றால் அவன் இதுவரை இது பற்றியே வாய் திறக்கவில்லை தானாய் பேசுவோம் இவளுக்கு யோசனை தயக்கம் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை அடிக்கடி சளிப்பு எரிச்சல் கோபம் என்னைங்க தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டு அவர் மட்டும் அவன் ஜம்முன்னு இருக்காரு கணவன் மேலும் ஆதங்கம் கொண்டாள் மேடம் சார் உங்களை கூப்பிடுறாரு பியூன் சொல்ல அடுத்த தலைவலி மோகன் இன்று தான் ஆஃபீஸ் வந்திருந்தான் அவளை சீண்டதான் கூப்பிடுகிறான் என்று புரிந்தது இருக்கும் கோபத்தில் அவனை குதறினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அவன் சைன் செய்ய வேண்டிய ஃபைல்களை எடுத்து சென்றாள் ஷங்கருடன் அமர்ந்திருந்தவன் இவள் வரவும் எப்போதும் போல உட்கார கூட சொல்லவில்லை ஃபைல்களை டேபிளில் வைத்தாள் என்ன இது எடுத்த உடனேயே நக்கலாக ஆரம்பித்தான் சொல்ல முடியாது போடா கை கட்டி நேர்பார்வை பார்த்தாள் திமுரு பல்லை கடித்த மோகன் உங்களை தான் கேட்குறேன் என்ன இது எதுக்கு என் டேபிளில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க எடுங்க தள்ளி விட்டான் சரி நான் இதை மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிடுறேன் அவங்க கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்லிக்கோங்க ஏன் சைன் போடலன்னு கையில் எடுத்தாள் நான் மிரட்டுறீங்களா உங்கள் மிலிட்ரி புருஷன் தைரியமா அவன் தான் ஊருக்கு போயிட்டான கேள்விப்பட்டான் நக்கலாக சொல்ல திரும்பி ஷங்கரை முறைத்தாள் அவர் கேட்டாருன்னு தான் சொன்னான் ஷங்கர் பம்மினான் அவர் கேட்டால் உங்கள் ஊர் பொண்ணுங்க விஷயம் எல்லாம் சொல்லுவீங்களா நீ எல்லாம் ஊர்க்காரனா ச அருவருத்து போக ஷங்கர் முகம் கருத்து போனான் இப்போ எதுக்கு அவர்கிட்ட கேட்குறீங்க ஏங்கிட்ட பேசுங்க மேடம் மோகன் இடையிட்டு கேலியாக சொல்ல உங்ககிட்ட என்ன பேசணும் எதுக்கு பேசணும் கையெழுத்து போட முடிஞ்சால் போடு போடாட்டி போ அலட்சியமாக கையாட்டினாள் ஹலோ மேடம் நான் மரியாதை குறையுது நான் யார் தெரியும்ல உங்களோட ஹையர் ஆஃபீஸர் நான் எப்போ உன்னை பொறுக்கி மொல்ல மாதிரி முடிச்சவுக்கு சாவுகிறாக்கி பன்னாட பரதேசம் சொன்ன என்னோட ஹையர் ஆஃபீஸர் தான் நீங்க அடிக்குரலில் வார்த்தைகளை துப்பினாள் ஏ என்ன ஆத்திரமாக சீட்டை தள்ளிவிட்டு எழுந்தான் என்ன நீ என்ன செஞ்சாலும் பேசாம போவேன்னு நினைச்சியா உனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்த ஆனா நீ புரிஞ்சுக்கல அதுக்குதான் என் புருஷ செம்மையா கொடுத்து பெட்ல படுக்க வச்சாரு திரும்பவும் வந்து என்கிட்ட வாலாட்டினா சும்மா இருப்ப நினைச்சியா ஏதோ இந்த பெண்ணே போதும் எடுத்து கண்ணுல ஒரே கிழி மின்னலாக டேபிளில் இருந்த பேனாவை எடுத்து அவனின் கண்ணுக்கு அருகில் கொண்டு போக ஏ ஏ என்ன செய்ய நீ பயத்தில் பின்னால் சென்றான் அக்கம் பக்கம் டேபிளில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சத்தம் கேட்டு உள்ளே வந்தனர் என்னாச்சு மேடம் கூட்டி பெருக்கும் சரளா மோகனை முறைத்தபடி திலோவிடம் வந்து நின்றார் அங்கு இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் மோகன் பணம் கேட்டு திலோவை தொல்லை பண்ணியது ருத்ரன் அடித்தது என்று அது சாரு டேபிள் அடிச்சுக்கிட்டார் ஷங்கர் சமாளிக்க என்று சந்தேகத்துடன் பார்த்து சென்றனர் சார் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் பணம் கேட்டதால தான் இவங்க புருஷன் உங்களை அடிச்சதாக ஊருக்குள்ளே பேச்சிருக்கு நீங்கள் திரும்ப இவங்க கிட்ட வம்பு பண்ணால் அப்புறம் நடக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்பில்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஷங்கர் கோபத்துடனே சொன்னான் திலோ பேசியது அவனை கொஞ்சம் பாதித்திருந்தது ஷங்கர் அவ தானே என்றவன் திலோவின் விரல்கள் பெண்ணை இருக இருகப்பற்றவும் அவங்க தானே பெண்ணை வச்சு என்ன மிரட்டினாங்க மோகன் படம் படத்தான் இதை முதல்லே செஞ்சிருப்பேன் ஆனால் வேலை செய்கிற இடத்துல எதுக்கு வீணாக பிரச்சனைன்னு தான் உனக்கு பணம் கொடுக்கவும் ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனால் நீ அதே அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு ஏங்கிட்டே வம்பு பண்ணுவியா சொல்ல மட்டும்தான் செஞ்சிங்க எங்கே பணம் என கைக்கே வரலையே மோகன் கேட்க ஓ உனக்கு அந்த நினப்பு வேற இருக்கா ஒத்த ரூபாய் என்கிட்ட இருந்து உனக்கு வராது என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கோ போ ஃபைலை தூக்கி அவன் டேபிளில் போட்டுவிட்டு சென்று விட்டாள் என்ன திமிர் பார்த்தீங்களா கழுத்து போட முடியாது மோகன் சொல்ல சார் நீங்கள் தான் மாட்டுவீங்க என்றான் ஷங்கர் நான் மறந்துட்டீங்களா மினிஸ்டருக்கு இதெல்லாம் அனுப்பணும் தானே மெடிக்கல் லீவ் முடியும் முன்னே வந்தீங்க ஞாபகப்படுத்த மோகன் வேறு வழி இல்லாமல் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பி வைத்தான் மா நான் ஷட்டில் போகலை ஸ்கூல் விட்டு வரவும் ஃபோன் செய்து விட்டான் அபி ஆரம்பிச்சிட்டான் திலோவிற்கு மேலும் தலைவலி அபி கிளம்பு 
கண்டிப்புடன் சொன்னாள் எனக்கு பிடிக்கலம்மா நான் போகல மறுத்தான் மகன் அபி என்ன இது உனக்கு பிடிச்சுதானே சேர்ந்த ஏற்கனவே ரெண்டு நாள் போகல இன்னைக்கு போக முடியாதுன்னா எப்படி கிளம்பு அபி கொஞ்சம் பொறுமையாகவே சொன்னாள் நோமா நான் போமாட்டேன் நீங்க தாத்தா கிட்ட சொல்லுங்க போனை தண்டபாணியிடம் கொடுத்தான் இப்போதெல்லாம் அவர் தான் பேரனை கூட்டி சென்றார் அவரே விரும்பி கேட்டு செய்ய சிதம்பரம் ஒதுங்கி கொண்டார் என்னம்மா செய்ய தண்டபாணி கேட்க சரியில்ல மாமா நான் வீட்டில் வந்து பார்க்குறேன் ஃபோனை வைத்து விட்டவள் ஆஃபீஸ் முடியவும் ஸ்கூட்டி எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் அபி முகம் தூக்கி வைத்து சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தான் யூனிஃபார்ம் கூட மாற்றவில்லை பார்த்தவுடன் உச்சிக்கு ஏறியது பல்லை கடித்த தன்னை சமாளித்தவள் ஏன் இன்னும் ட்ரெஸ் மாற்றல அபி போ முதல்ல யூனிஃபார்ம் மாத்து என்றாள் இருக்கட்டும்மா இப்ப என்ன அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் அபி போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு கிளம்பு நான் உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் ஒன்னு வேணா போங்க அப்பா இருந்தா என் கூட விளையாடுவாரு மெதுவாக ஆரம்பித்தான் ஆமா இவன் கூட விளையாட என் மகன் டெல்லியில இருந்து ஃபிளைட்டு பூச்சு வரணும் சுசீலா கிண்டலாக சொல்ல அகிலா சிரித்தாள் காலையில் இங்கு வந்து விடுபவள் நைட்டு திவாகர் வந்து உணவு முடித்துதான் கிளம்புவார்கள் அபிக்கு வாய் துரு துருத்தது ஆனால் பெரியவர்கள் கிட்ட கத்தக்கூடாது என்று ருத்ரன் சொல்லி இருக்க அபி பாட்டியை உர்ரென்று பார்த்தான் சுசீலா தண்டபாணி மனைவியை அதட்டினார் பின் என்னங்க சின்ன பையன் நம்ம சொல் பேச்சு கேட்டு நடக்கிறது இல்லை செல்லம் கொடுத்து கொடுத்து கெடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க சுசீலா பேச புள்ள வளர்க்கறத பத்தி நீ பேசாத தண்டபாணி திருப்பி கொடுக்க சுசீலா முகம் கோபத்தை காட்டியது அபி முதலேந்திரி திலோ அபியை கிளப்பினாள் மா பிளீஸ் நான் வரல அபி சட்டமாக அமர்ந்திருக்க திலோவின் பொறுமை எல்லையில் நின்றது என்னடா வேணும் உனக்கு இப்போ வார்த்தைகள் சத்தமாக வந்தது மா அம்மாவின் கோபத்தில் தானே எழுந்து நின்றான் மகன் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல கிளம்பி வர போ மகனை துரத்தியவள் அவனுக்கு பூஸ்ட் கலந்து பாட்டில் நிரப்பி வைத்தாள் இப்ப போனா கொஞ்ச நேரம் தான் விளையாட முடியும் திலோ லேட் ஆச்சு தண்டபாணி சொல்ல இருக்கட்டும் மாமா இப்படியே விட்டா சரி வராது சரிம்மா நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நீ இப்போ தானே வந்தேன் ரெஸ்ட் எடுமா பரவாயில்ல மாமா இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவன் அப்செட்டில் இருக்கான் சரி தாம்மா கிளம்புங்க என அபி வரவும் பூஸ்ட் குடிக்க வைத்து வாசல் செல்ல பின்னால் சுசீலா நைட்டு சாப்பாடு எப்படி ஆரம்பித்தார் மாலா பார்த்து பார்த்த சொன்ன திலோ கந்தனுடன் காரில் கிளம்பி விட்டாள் கிளாஸ் முடித்து வீட்டிற்கு வர சுசீலா முழு மாமியாராக அமர்ந்திருந்தார் அபி நீ குளிச்சுட்டு வா கிச்சன் சென்று பார்த்தால் எதுவும் செய்யவில்லை மாமா மாலா வரலையா வெளியே வந்து தண்டபாணியிடம் கேட்டாள் தெரியலம்மா நானும் வெளியில் போயிட்டு இப்போதான் வந்தேன் என்றார் மாலாவிற்கு ஃபோன் செய்தாள் நான் மதியமே உங்கள் மாமியாருக்கு சொல்லிட்டேன் திலோம்மா சாயந்தரம் பிள்ளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு என்று சொல்ல திலோவிற்கு இதுதான் தோன்றியது இந்த நாள் மோசமான நாள் என்று சுசீலா மாலா உங்ககிட்ட எதுவும் சொன்னாளா தண்டபாணி கேட்க சொன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு என்றார் சாதாரணமாக அதை முதல்லே சொல்ல வேண்டியது தானே சொன்னனே நைட்டு சாப்பாடு எப்படின்னு கேட்டனே திலோவை முறைத்து சொல்ல சரி அவ வரலன்னா என்ன நீங்க ஏதாவது செய்ய வேண்டியது தானே தண்டபாணி கேட்டார் நான் என்ன இந்த வீட்டு வேலைக்காரியா சுசீலா கேட்க அப்ப நான் இந்த வீட்டு வேலைக்காரியாத்த திலோ நிதானமாக கேட்டாள் சுசீலா திகைத்துதான் போனார் மருமகள் முதல் முறையாக இப்படி பேசுகிறாள் திலோ என்னம்மா இது தண்டபாணி வருத்தத்துடன் கேட்டார் இல்லம்மா நம்மளுக்கு சமையல் செய்ய வேலைக்காரினா கேட்டாங்க அதுக்கு தான் கேட்டேன் அமைதியாகவே சொன்னாள் ஏன் மருமக வந்த பின்னாடி நான் தான் செய்யணுமா சுசீலா பேச நான் மட்டும்தான் உங்க மருமகளாத்த அகிலாவை பார்த்து கேட்டாள் அது என்று திணறியவர் இது ஒன்னும் அவ வீடு இல்லையே அவ செய்ய அதான் எல்லாம் எழுதி வாங்கி அவங்கள வீட்டை விட்டு துரத்தியாச்சே அப்படி என்ன ஊர் உலகத்துல செய்யாததை அவங்க செஞ்சுட்டாக ஏத்துக்கொண்டு பேச அகிலா நிமிர்ந்து நின்றாள் ஏன்த்த ஊர் உலகத்துல இன்னும் கூட நிறைய நடக்குது கொல கொல்லனு என்று நிறுத்த சுசீலா அகிலா இருவரின் முகமும் கன்றி போனது என்ன பேசுற நீ பதில் சொல்ல முடியாமல் காய்ந்தார் நீங்க என்ன பேசுறீங்க அத்த ஏதோ அவங்கள ஏமாத்தி வீட்டை எழுதி வாங்கின மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கீங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து பேசி செஞ்சது தானே திரும்ப திரும்ப இப்படி பேசிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் ருத்ரன் கிளம்பி சென்றதில் இருந்தே சுசீலா இப்படி பேசி கொண்டிருக்க திலோ இன்று வெடித்து விட்டாள் ஏன் பேச மாட்டேனி அதான் என் மகன் வீட்டை ஓம் பேருக்கு எழுதிட்டான்ல சுசீலா பொறுமினார் இப்ப என்னத்த வாங்க நாளைக்கே இந்த வீட்டை உங்க பேருக்கு எழுதி கொடுக்குற எடுத்துக்கோங்க திலோ சொல்லிவிட சுசீலா மலைத்து தான் போனார் என்னத்த எழுதி கொடுத்துடுவா ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்படி ஏதாவது பேசி என்னை வம்பிழ்த்துட்டே இருக்க கூடாது சம்மதம் சொல்லுங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் ஏன்னா வார்த்தைக்கு கூட சரி என்று சொல்லாமல் சுசீலா திணற திலோ வருத்தத்துடன் சிரித்தாள் 
இதுக்கு தான் அத்த நான் உங்ககிட்ட இருந்து தள்ளி நின்னது உங்களால என்கிட்ட மாமியாரா மட்டும்தான் நடந்துக்க முடியும் அதை விட்டு நீங்க மாற மாட்டீங்க நான் என்ன செஞ்சாலும் நீங்க என்கிட்ட இப்படித்தான் இருப்பீங்க அழுத்தமாக சொல்ல சுசீலா வாயடைத்து போனார் உங்களுக்கு தெரியுமா அத்த இந்த மனுஷ ஜென்மத்தை மட்டும் திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அது யாரா இருந்தாலும் சரி பெத்தவங்க பிள்ளைங்க புருஷன் பொண்டாட்டி கூட பிறந்தவங்க சொந்த பந்தம் ஏன் அக்கம் பக்கத்தார கூட எல்லாருக்கும் எத்தனையோ செஞ்சிருப்போம் ஆனா செய்யாத ஒன்னதான் எல்லாரும் மனசுலயும் வச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த மனுஷனுங்களுக்கு மட்டும் இல்ல கடவுளுக்குமே தான் அவர் நமக்கு எவ்வளவோ குட்டி கொடுத்துருப்பாரு ஆனா கொடுக்காத ஒண்ணுக்காக நம்மளையே படைச்சவரையே குறை சொல்ற ஆளுங்க நாம அப்படி இருக்கப்போ மாமியார் மருமக உறவு வாய்ப்பே இல்ல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிக்கலான உறவு அது என்ன செஞ்சோ அந்த உறவு திருப்திப்படுத்த முடியாது வாய் வார்த்தையா நம்ம ஆயிரம் பேசினாலும் நடைமுறை வரும்போது எல்லாரும் ஒரே தராசு தான் ஏறும் இறங்கும் நடுநிலையா நிக்க சமமான எந்த புரிதலும் இருக்காது இது என்ன போல மருமகள்களுக்கும் சேர்த்துதான் அதுலேயும் நமக்கு முதல்ல இருந்தே என்னமோ சரிப்பட்டே வரல அது என் தப்பா கூட இருக்கலாம் தெரியல வருத்தமாக சொன்னவள் நான் எப்படி நீங்க எப்படின்னு நம்ம மனசாட்சிக்கு தெரியும் அத்த என்னை குறை சொல்லிதான் உங்க மாமியார் ஈகோ திருப்திப்படும்னா அது இனியும் முடியாத அத்த இத்தனை வருஷத்துல என்னோட பொறுமையும் போச்சு என்னால் தினம் தினம் உங்களோட சண்டை போட முடியாது அது நானும் கிடையாது என்னோட நேச்சர் இது தான் ஒத்து வரலனா தள்ளி நின்றணும் நமக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதையான எல்லை கூட தான் சரியாக வரும் நீங்கள் அந்த பக்கம் நில்லுங்க நான் இந்த பக்கம் நிற்கிறேன் ஒட்டி உறவாடவோ வேணாம் எதிரியாக வெட்டிட்டு போகவும் வேண்டாம் இதுதான் என்னோட நிலைப்பாடு எப்போவுமே அது உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் இனியும் அப்படி தான் நீங்கள் பார்த்து கட்டி வச்ச என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா என்ன உங்கள் ஆசை சின்ன மருமக இருக்கா அவளை வச்சு நிம்மதியாக இருங்க என்னையும் கொஞ்சம் அமைதியாக வாழ விடுங்க அத்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நிறுத்தி நிதானமாக முடிக்க மா சூப்பர் அபி சொல்ல அவன் கையில் வீடியோ காலில் ருத்ரன் எல்லாம் பார்த்தபடி அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு கண்ணா மகன் போன் செய்யவும் தழுதழுத்தார் சுசீலா சொல்லுங்கம்மா ருத்ரன் கேட்க என்ன சொல்ல ஒன்றும் இல்லை ஆனால் மருமகள் பேசிவிட்டது வருத்தியது மிகவும் வருத்தியது அது அவள் எதிர்த்து பேசியதாலோ இல்லை இருக்கும் உண்மையை உடைத்து பேசிவிட்டதாலோ தெரியவில்லை ஆனால் மனம் சமன்படவில்லை அவர்கள் பேசியதை ருத்ரன் முழுதும் கேட்டிருக்கிறான் என்பது வீடியோ காலில் தெரிந்த மகன் முகத்திலே தெரிந்தது சுசீலா பேச ஆரம்பித்த உடனே அபி குளிக்க போகாமல் தந்தை கழைத்து பேசிவிட்டான் பாருங்க பா பாட்டி திரும்பவும் அம்மா கிட்ட சண்டை போடுறாங்க நீங்க என்ன மட்டும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க என்றான் முகம் தூக்கி வைத்து என்ன அபி சொல்ற ருத்ரன் கேட்க நீங்களே பாருங்க என்று மொபைலை இவர்களை பார்த்து பிடித்து விட்டான் அது திலோ திலோ அப்படி பேசினது சுசீலா சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஏமா எதுவும் தப்பா பேசிட்டாளா மரியாதை இல்லாமல் பேசிட்டாளா இல்லாதது எதுவும் பேசிட்டாளா கேட்டுக்கொண்டே இருக்க சுசீலா முகம் சுருங்கிதான் இருந்தது கண்ணா அவள் அப்படி என்கிட்ட பேசினதே தப்பு தானே நான் என்ன அவள் அப்படியா கொடும்ப பண்ணுற ஏதோ ஒத்து வராது தள்ளி நீக்கலான்னு சொல்கிறா அதில் தப்பு இருக்காமா ருத்ரன் பொறுமையாக பேசினான் இருக்கு கண்ணா உங்க சின்ன மருமக உங்களுக்கு இருக்காங்கிற மாதிரி பேசுறா அப்ப அவ யாரு எங்களை இப்பவே தள்ளி வைக்கிறாளா ஆதங்கத்துடன் பேச ருத்ரன் அமைதியாக இருந்தான் என்ன கண்ணா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற மா உங்களுக்கு எங்க மேல நம்பிக்கை இல்லையா சுசீலாவால் இல்லை என்று சொல்ல முடியவில்லை ருத்ரனும் திலோவும் அவர்களின் கடமையை செய்வார்கள் தான் ஆனால் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார் என்று அவருக்கே தெரியவில்லை அமைதியாக இருந்தார் மா திலோ இன்னைக்கு பேசினது எனக்கே ஆச்சரியம்தான் இத்தனை வருஷம் எத்தனையோ நடந்துருச்சு ஆனா அவன் இன்னைக்கு பேசின மாதிரி எப்பவுமே பேசினது இல்லை ஆனா இதுவும் நல்லது தாமா அவன் மனசுல என்ன நினைக்கிறான்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டால நீங்களும் அவளை புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பேசுறக்கண்ணா நான் என்ன அவளை புரிஞ்சுக்காம நடந்துகிட்டேன் புரிஞ்சுக்காமன்னா ஆஹ் இத்தனை நாள் நீங்க மாமியாரா சொல்றதாலதான் அவ அமைதியா போயிட்டு இருந்தான்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆனா இன்னைக்கு சொன்னால ஒரு மரியாதை எல்ல கோட்ல தள்ளி நிக்கிறான்னு இனி நீங்களும் அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கலாம்ல பேச சுசீலா தான் மகன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று குழம்பி போனார் அப்ப அவ சரின்னு சொல்றியா அவ தப்பு சொல்லவும் என்ன இருக்குமா சொல்லுங்க கண்ணா அப்ப நான் எதுவும் பேசக்கூடாதா சரிப்பா நான் அமைதியாவே இருந்துக்கிறேன் எதுக்கு நான் வாய திறக்கணும் எல்லார்கிட்டயும் பேச்சு வாங்கணும் மா நீங்க விதண்டாவாதான் பேசுறீங்க அவளையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்கன்னு தான் சொல்றேன் இத்தனை நாள் இல்லாம அவ இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறானா எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டுருப்பா அதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்ப நான் கஷ்டப்படலையா கண்ணா சுசீலா திரும்பவும் அப்படியே பேச ருத்ரனுக்கு அவர் புரிந்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கை இல்லை இப்போது புரிந்தது திலோ ஏன் ஒதுங்கி இருக்கிறாள் என்று மா இப்ப நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களால ஏத்துக்க முடியாது கண்டிப்பா ஒரு நாள் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க என்றான் மகன் எனக்கு இப்பவே எல்லாம் புரியுது கண்ணா எல்லாம் மாறிட்டீங்க அழுகையுடன் புலம்பி கொண்டே போக ஒரு கட்ட
நீ எப்படி இருக்க சாப்பிட்டியா என்ன பண்ணுற முன்னிலும் பாசமாக மகனை ஆராய்ந்து கேட்டார் சாப்பிட்டேன்ப்பா என்றவன் அமைதியாக பேச நீ வீட்டில் நடக்கிறதெல்லாம் நினச்சி கவலைப்படாத அங்கு உன் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ பார்த்துக்கோப்பா சொல்ல சிரித்த ருத்ரன் பா இத்தனை வருஷம் அப்படி தான் இருந்தேன் ஆனால் இனியாவது நாட்டோட வீட்டையும் பார்த்துக்கணும்னு முடிவெடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே எனக்கு முக்கியம் தானேப்பா என்றான் ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா நல்லது தான் சொன்னவருக்கு மனது குத்தவும் செய்தது அவனின் நம்பிக்கையை உடைத்து விட்ட குற்ற உணர்ச்சி என்ன செய்தியெல்லாம் மாற்ற முடியும் நடந்தது நடந்தது தானே மகன் மனது பாதிக்கப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டது தானே பா உங்களுக்கு இப்போ ஓகேவா மகன் தந்தையை ஆராய்ந்தான் எனக்கு என்னப்பா நான் நல்லா இருக்கேன் பேரை என்கிட்ட நல்லா ஒட்டிக்கிட்டான் அபியை நினைத்து சந்தோஷமாக பேசினார் இவர் அவனை நெருங்கவும் அவனும் தாத்தா தாத்தா என்று ஒட்டி கொண்டான் நல்லதுப்பா அதுக்காக அவனுக்கு ஓவர் சொல்லம் கொடுத்துடாதீங்க கேடி அவன் மகனை நினைத்து மலர்ந்த முகத்துடன் சொன்னான் ஆமாம்ப்பா கொஞ்சம் ஏமாந்தாலும் ஏக்கவே பார்க்குறான் இன்னைக்கு கூட மருமகளை டென்ஷன் பண்ணிட்டான் திலவால் அவனை சமாளிக்கவே முடில எதுக்கு எடுத்தாலும் உனக்கு கேட்டு ரொம்ப அழுகுறான் பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் இன்னமும் உன்னை உடலை வருத்தமாக சொன்னாலும் பேரன் மகனை தேடுவதில் தந்தையாக மகிழ்ந்துதான் போனார் ருத்ரனின் முகம் வாடி போனது சரிப்பா நீ பாரு மேலும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு தண்டபாணி போனை வைத்து விட ருத்ரன் மனைவி கழைத்தான் அபி தூங்கிட்டானா கேட்டான் இப்போதான் திலோ சொல்ல இரு வீடியோ கால் வர கட் செய்து வீடியோ கால் வந்தான் ம் சாப்பிட்டியா என்ன செஞ்ச கேட்டுக்கொண்டவன் திவாகர் ஃபேமிலி கிளம்பிட்டாங்களா ம் என்றவள் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் என்னாச்சு அபி ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கிறானா சமாளிக்க முடியலையா அப்பா சொல்லிட்டு இருந்தாரு கவலையாக கேட்டான் மனைவி பிள்ளைக்கு பக்கத்திலிருந்து ஏதும் செய்ய முடியாமல் தொலை தூரத்தில் தவிக்கும் குடும்ப தலைவனின் வருத்தம் அதிகமாக இருந்தது அதற்காக அவனுடன் கூட்டிக்கொள்ளவும் முடியவில்லை பல சிக்கல்கள் கஷ்டங்கள் முதலில் அமைதியான வாழ்க்கை முறை இருக்காது அடுத்தத்திலோ வேலையை விட வேண்டும் அபி ஸ்கூல் மாற வேண்டும் அது இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ருத்ரனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்து சாதாரண மக்களின் சுற்றுலா தலம்தான் இவர்களின் இருப்பிடம் கேப்டனின் மனைவியாக மரியாதை அதிகமாக கிடைக்கும் என்றாலும் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி அதிகம் எடுக்கும் அவளின் சொந்த கேரியர் கஷ்டம் அப்படியும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும் பக்கத்து ஸ்கூலில் டீச்சர் வேலைக்கு தான் செல்ல முடியும் அதற்கும் பிஎட் படிக்க வேண்டும் இரண்டு வருடம் இனி எப்படி முடியும் இப்படி பல இதுவே திலோவையும் ருத்ரனையும் மிகவும் யோசிக்க வைத்தது இருவரின் கண்களும் அபி மேல் கொஞ்சம் சில நேரம் ரொம்ப அடம் பண்ணுறான் அழுகவே செய்கிறான் உங்களை ரொம்ப தேடி உங்களோட இருந்தான் இல்லை அதான் சட்டனை மறக்க முடியல பக்கத்தில் படுத்திருந்த மகனின் தலையை வருட ருத்ரனுக்கும் கை துரு துருத்தது அபிகிட்ட ஸ்க்ரீன் பிடிடி சொல்ல அப்படியே முத்தம் கொடுத்தான் அவன் மட்டும் இல்லை நானும் அவனுக்காக ஏங்கி போயிருந்தவன் தாண்டி இப்போவும் ஏங்கி தான் இருக்கேன் கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தோம் என்ன காணும் மகனை பார்த்து சொன்னவன் அம்மா இன்னைக்கு உனக்கு என்ன ஆச்சு சுசீலாவிடம் பேசியதே கேட்டான் தெரியலங்க ரொம்ப அதிகமாக பேசிட்டேனா இல்லைடி ஓ மனசில் இருக்கிறத தானே பேசினேன் விடு என்றான் ஆறுதலாக என்ன மோனிக்கு நாளே சரியில்லைங்க ஆஃபீஸ்லேயும் பிரச்சனை வீட்லேயும் பிரச்சனை சோர்வாக சொன்னால் ஆஃபீஸில் என்ன பிரச்சனை அந்த மோகன் திரும்ப வந்துட்டானா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கோபத்துடன் கேட்டான் ஆமாங்க என்றவள் அவன் கேட்கும் முன் தானே இல்லாம் சொன்னாள் அந்த நாயை எழுந்து கூட நடக்க முடியாத அளவு ரெண்டு காலையும் வெட்டியிருக்கணும் அவ்வளோ வாங்கி அடங்குறானா பாரு வாய்க்குள் தனக்கு தெரிந்த நல்ல வார்த்தைகளில் அர்ச்சனை செய்தான் விடுங்க நாயோட குணம் அது மாற்ற முடியாது கல்ல விட்டு அடித்து தள்ளி நிறுத்தலாம் என்றால் தெளிவாக இது நீ முன்னமே செஞ்சிருக்கலாம்ல அவனுக்கே பணம் கொடுக்க ஒத்துக்கிட்ட கோபத்துடன் தான் கேட்டான் எனக்கு என்ன ஆசையா என் சம்பளத்தை தூக்கி அவனுக்கு கொடுக்க திலோவும் கோபத்துடன் பேசினாள் அவன்கிட்ட சண்டை போட்டு மொத்த ஆஃபீஸ்க்கே காட்டணுமா என்ன எனக்கு என்னை பற்றி யார் பேசுறதும் பிடிக்காது அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துக்கணும் சொல்ல என்ன தாட்டோ இது என்றான் ருத்ரன் சமாதானமாக ஆமல் என்னை போல மிடில் கிளாஸ் பொண்ணுங்க தாட் தான் வீட்டில் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறதே அப்படி தான் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருக்கணும்னு எங்க ரத்தத்தில் ஊறி போயிடுது என்ன செய்ய சொல்றீங்க கணவனிடம் பாய்ந்தால் புருஷன்கிட்ட எப்படி எகிரி எகிரி பேச முட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா என்ன இழிச்சவாயம் மட்டும் ஏறி மிதினு மிதிச்சிட்ருங்க தானே கிண்டலாக கேட்டான் யாரு உங்களை தெலு உர் என்று கேட்டாள் உன்னை ஏறி மிதிக்க வேணாம் நான் சொன்னேனா என்ன மிதிடின்னு தான் சொல்றான் என்றான் கண்ணடித்து உங்களை என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன அப்படி பேசிட்டேன் ஏறி மிதின்னு தான் சொன்னேன் இங்க மிதி அங்க மிதி நான் சொன்ன என்றான் குறும்பாக தெலோ பதில் சொல்ல முடியாமல் சிவந்த முகத்துடன் திரும்பிக் கொண்டாள் என்னடி உன் முகத்தை தான் கொஞ்சம் காட்டுறது 
அதான் பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க என்னத்த பார்க்க ஒன்றும் தெரில மொபைலை கொஞ்சம் தள்ளி பிடி ஏதாவது தெரியுதான்னு பார்ப்போம் மேலும் குறும்பாக சொன்னான் உங்களை போங்க கணவனை முறைத்தாள் இப்போ நீ என்னை சைட் அடிக்கிற தானே கண்டு கொண்டு கேட்டான் இல்லையே ரொம்ப தான் நினைப்போம் உங்களுக்கு அது என்னமோ உண்மை தாண்டி ரொம்ப நினப்பு தான் என்றான் ஏக்கமாக யார அபியையா தெரிந்தே கேட்டாள் என் வாயால் சொல்லணும் அபிய மட்டும் இல்லை என் அருமை பொண்டாட்டியையும் தேடுறேன்னு அப்படி தானே ஏன் சொன்னால் என்ன நான் சொல்கிறது இருக்கட்டும் அங்கே எப்படி இங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா கெத்தாக சொன்னாள் பார்த்து அப்படி தெரியலையே ஆளே ஓஞ்சு போயிருக்க ஒழுங்காக சாப்பிட்டு தூங்குறது இல்லையா பாரு கண்ணெல்லாம் உள்ளே போயிருக்கு வருத்தத்துடன் சொன்னான் நான் எப்படி இருந்தா என்ன நீங்க சும்மா ஜம்முன்னு தானே இருக்கீங்க இது காம்ப்ளிமெண்டா இல்லை கரிச்சு கொட்டுறதா ரெண்டும் தான் திலோ நொடிப்பாக சொல்ல சத்தமாக சிரித்த ருத்ரன் என் பொண்டாட்டியும் ஜம்முன்னு இருக்க நான் என்ன செய்யணும் ஒன்றும் செய்ய வேணாம் இத்தனை வருஷம் இப்படி தானே இருந்தா இப்போ மட்டும் என்ன புதுசா சட்டன மூண்ட எரிச்சலுடன் பேசிவிட்டாள் சில நொடி மௌனம் திலோ கணவனை பார்க்க அவன் இவளை தான் தீர்க்கமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் இத்தனை வருஷம் அப்படி தான் இருந்த இப்போதுக்கு என்னங்கிற ஏன் என் பொண்ணாடி கூட ஒன்றும் ஒன்றா வாழக்கூடாதா என்ன ருத்ரன் கேட்க திலோ அமைதியாகி போனாள் சொல்லடி நீ தானே கேட்ட ஒரு நாள் ஒன்றும் ஒன்றா வாழ்கிறோமான்னு இப்போ அப்படி வாழ வந்தால் என்ன விரட்டி பேசுவியா கணவனாய் கேட்க மனைவியால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை போக மாட்டேன்டி இனி நீ என்னை விரட்டினாலும் உன் கூட வாழாமல் போக மாட்டேன் உனக்கு கண்டுக்கிட்டேன் போடி யார ஏ மாத்திர தீவிரமாக சொல்ல போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு தானே போயிட்டீங்க திலோவின் கண்ணில் கண்ணீர் அப்போ என் கூட வரியா சொல்லு நாளைக்கு உன் இங்கே கூட்டிக்கிறேன் எப்படி முடியும் என் வேலை அபி ஸ்கூலு வேதனையுடன் சொன்னால் இருவருமே அப்போதே மற்றவரை அதிகம் தேடியவர்கள் எப்போது சொல்லவே வேண்டாம் இன்னும் இன்னும் தேடினர் அவர்களுக்குள் தீர்க்க முடியாத கடந்த காலம் இருந்த போதும் கணவனாக மனைவியை ஆண்டான் மனைவியோ கணவனை அடிமைப்படுத்தி விட்டாள் உள்ளுக்குள் அவ்வளவு ஏக்கம் அது இருவரின் கண்ணிலும் வெளிப்பட்டது வாழ வேண்டும் என்ற துடிப்பு காதல் அதிகம் உணர்ந்தனர் என்ன செய்யலாண்டி சொல்லு ஒன்று வந்தால் நான் வரணும் இல்லை நீ வரணும் எனக்கு தெரியல நீயே சொல்லு நான் செய்கிறேன் ருத்ரன் தீவிரமாக சொன்னான் நீ ஒன்று சொல்லடி பெண்ணே இல்லை நின்று கொல்லடி கண்ணே அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு கந்தா கார் எடுப்பா ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துடலாம் சுசீலா நடக்க முடியாமல் நடந்து வர தண்டபாணி பின்னால் வீட்டை பூட்டிவிட்டு வந்தார் அப்பாயின்மெண்ட் எத்தனை மணிக்குங்க சுசீலா கேட்க இரு திலோ கிட்ட கேட்குற மருமகளுக்கு ஃபோன் செய்து கேட்டுக்கொண்டார் பதினோரு மணிக்கு தான் என்றவர் நீ நல்லா காலை நீட்டி உட்காந்துக்கோ என்றார் மனைவியிடம் அனுசரணையாக சரிங்க என்றவர் காலை தூக்கி நீட்டி அமர்ந்து கொண்டவர் கண்ணா மட்டும் இந்த காரை வாங்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிருப்போம் சுசீலா சொல்ல திலோக்காக வாங்கினதுக்கு அப்போ அப்படி பேசின தண்டபாணி நக்கலாக கேட்டார் இருந்தாலும் இந்த காரியம் மகனது தானே போங்க என்றார் நொடிப்புடன் உனெல்லாம் திருத்தவே முடியாதடி என்று விட்டார் கணவர் செக்கப் முடியவும் சின்னம்மா வீட்டுக்கு போகலாமா என்று கேட்டார் முதல்ல அவன் கிட்ட கேட்டுக்கோ சரி இருங்க ஃபோன் எடுத்து அகிலாவிற்கு அழைத்தார் முதல் இரண்டு முறை போன பிறகே ஃபோன் எடுத்தவள் சொல்லுங்க என்றாள் அகிலா இங்கே ஆஸ்பத்திரி வந்திருக்கோம் அதான் அப்படியே வீட்டுக்கு வரோம்னு உங்ககிட்ட சொல்ல ஃபோன் பண்ண இல்லத்த நான் கொஞ்சம் வெளில கடவருக்கு போயிட்டு வரணும் இதோ வீட்டை பூட்டிட்டு கிளம்பிட்டேன் என்றாள் மருமகள் ஓ சரி வைத்து விட்ட சுசீலா உருரு என்று இருந்தாள் அண்ணா ஓ மருமக வராதுன்னு சொல்லிட்டாளா தண்டபாணி கிண்டலாக கேட்டார் அவ வெளியில் போகிறாளாம் பரவாயில்ல வராதன்னு மூஞ்சில் அடிச்சு சொல்லாமல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்லியிருக்கா என்றார் கேலியாக உங்களுக்கு என்னை பார்த்தா இலக்காரமாக இருக்கா கணவரிடம் பாய்ந்தார் எனக்கு இல்லடி உன் சின்ன மகன் குடும்பத்துக்கு தான் அவங்களுக்கு நீ செஞ்ச வர உன மதிச்சாங்க இப்போ உன்னால் செய்ய முடியல கை கால் வலின்னதும் விட்டுட்டு ஆனால் ஒன்னுடி அபிய பார்த்துக்க சொல்லி கேட்டப்போ நீ சொன்ன போய் இப்போ நிஜமாயிடுச்சு எல்லாரும் சொல்கிறது போல கர்மா இருக்கத்தான் செய்தில்ல போதும் உங்க பிரசங்கத்தை நிறுத்துங்க இங்கே கஷ்டப்பட்டு கிடக்கிறது உங்கள் பொண்டாட்டி அந்த நினப்பு கொஞ்சம் மாதிரி இருந்து எப்படி பேசிட்டு இருப்பீங்களா கமரிய குரலுடன் கேட்டார் சுசீலா இப்போ நீ படுற கஷ்டம் எல்லாம் நீயா இழுத்துக்கிட்டது தான் உன் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லு உனக்கு என்ன குறை கூப்பிட்ட குரலுக்கு உனக்கு எல்லாம் செய்ய ஆள் கையில் போதும் போதும் சொல்கிற அளவு பணம் ஏறி இறங்க வாசல்லையே காரு இன்னும் என்ன வேணும் இந்த கால வலி நிற்க முடியல படுக்க முடியல நிம்மதியாக சாப்பிட முடியல பாடா படுத்துது சுசீலா கால்களை நீவி விட்டு கொண்டார் இதுக்கு காரணம் யாரும் இல்லை உனக்கு அப்படி இருக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லு அதான் நீ சரியாகணும்னு உன் கண்ணா நல்ல ஆஸ்பத்திரி தேடி தேடி பார்க்க வைக்கிறான்ல இன்னும் என்ன வேணும் உனக்கு தண்டபாணி சொல்ல 
கண்ணா கிட்ட பேசுனீங்களா எப்படி இருக்காளாம் உங்க மருமக ம் நல்லாதான் இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கா என் மருமக அவன் மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி போதும் ரொம்பத்தான் இன்று கடுப்பானார் இப்போதான் என் மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்குடி இத்தனை வருஷம் பிரிஞ்சிருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க திலோக்கு ஆக்சிடென்ட் வர ஆகி அப்பப்பா எப்படியோ எல்லாம் சுபமாக முடிஞ்சுது தண்டபாணி ஆஸ்வாசத்துடன் சொன்னார் ஆமாங்க என்னென்னவோ நடந்து போச்சு சுசீலாவும் சொன்னார் ஆஃபீஸ் சென்று வழியில் திலோவிற்கு லேசாக ஆக்சிடென்ட் ஆகிவிட அதற்கே மொத்த குடும்பமும் துடித்து போனது ருத்ரனுக்கு உயிரே இல்லை நடுங்கிதான் போனான் அவனால் உடனே கிளம்பி வரவும் முடியவில்லை சென்று இரண்டு மாதம் கூட ஆகவில்லையே நான் மொத்தமாக வரேன் என்று நின்று விட்டான் திலோதான் இருங்க அவசரப்படாதீங்க கணவனை நிறுத்தி வைத்தாள் இல்லடி என்னவோ நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கு அபி என்னை ரொம்ப தேடுறான் எங்க திலோ அமைதியாகி போனாள் அவளால் இப்போது எல்லாம் அவனை சமாளிக்கவே முடியவில்லை அன்று கூட ஷட்டில் போக மாட்டேன் என்று ஆர்ப்பாட்டமே செய்து விட்டான் இவள் ஆஃபீஸ் முடித்து வீட்டிற்கு சென்று மகனை கிளப்ப முடியவே முடியாது என்று விட்டான் ஏண்ட முடியாது உனக்கு தினமும் ஏதாவது காரணம் கிடைச்சிட்டே இருக்குமா சலித்தாள் மா போங்க உங்களுக்கு என் ஃபீலிங்ஸே புரியல நான் ரொம்ப அழுகிறேன் இன்னும் அழுதான் டே இந்த வயசில் உனக்கு என்னடா ஃபீலிங்ஸு கோபமும் சிரிப்புமாக கேட்டாள் பின்ன நான் ப்ரைஸ் வாங்கினதை பார்க்கவும் அப்பா இல்லை டான்ஸ் ஆனதை பார்க்கவும் அப்பா இல்லை அவர் சொன்னார்னு தானே நான் நல்லா படித்து ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஆனால் என்னை அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்பா இல்லை தேம்பி தேம்பி அழுதான் அபி திரும்பவும் ஏண்டா ஆரம்பிக்கிற இதெல்லாம் நாலு நாள் ஆச்சுடா உங்களுக்கு புரியலம்மா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பா அவங்க ப்ரைஸ் வாங்கினதுக்கு ஹோட்டல் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு செலிப்ரேட் செஞ்சுருக்காங்க தெரியுமா நேற்று கூட ஹரீஷ் அப்பா அவனுக்கு ஹார்ட் வீல்ஸ் செட்டு வாங்கி கொடுத்து படத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிருக்கிறாரு சொல்லியால் திலோவிற்கு புரிந்தது மகனின் இயக்கம் அதுக்காக என்ன செய்ய அபி விடுடா ப்ளீஸ் திலோ கெஞ்சவே செய்தாள் மா இத்தனைக்கும் அவன் தேர்ட் ப்ரைஸ் தான் வாங்கினான் தெரியுமா நான் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஊசி பட்டாசாய் வெடித்து கொண்டே இருந்தான் அபி உனக்கு என்ன தாண்டா வேணும் சொல்கிறா நான் தான் செய்கிறேன்னு சொல்கிறேன்ல திலோ நொந்து போய் கேட்டாள் ம் எனக்கு அப்பா தான் செய்யணும் என்றான் மகன் அடே அப்புறம் நான் அடிச்சிருவேன் பார்த்துக்கோ ஏன் உனக்கு தெரியாதா அப்பா வேலை எப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அதையே பேசிகிட்ருக்க திட்டி விட போங்க போங்க என்கிட்ட பேசாதீங்க வர வர நீங்கள் மேலே ரொம்ப கோவப்படுறீங்க எதுக்கெடுத்தாலும் திட்டுறீங்க மூக்கு விடைக்க ரோஷத்துடன் அழுதான் அபி என்ன இது நானும் இந்த ஒரு வாரமாக எவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்படி தினமும் அழுதுகிட்டே இருந்தா எப்படி திலோ அதட்ட எனக்கு இங்கே யாரும் பிடிக்கலை எனக்கு அப்பா வேணும் அவர் வர சொல்லுங்க இல்லை நான் போகிறேன் அவர்கிட்ட இதையே சொல்ல திலோ தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டாள் அவனின் ஸ்கூல் ஆனுவல் ஃபங்க்ஷனில் ஆரம்பித்த பிரச்சனை இன்னும் முடியவில்லை ருத்ரன் வெகு நேரம் பேசி சமாதானம் செய்து வைக்க அவனின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன செலிப்ரேஷனை கேட்க ஆரம்பித்தான் இதையே சொல்லி அழுது இன்றும் ஷட்டில் போகவில்லை வாரத்தில் பாதி நாட்கள் போவதில்லை திலோ கட்டாயப்படுத்தி மிரட்டி கெஞ்சிதான் கூட்டி போவாள் இன்று அதுவும் முடியவில்லை எதுவும் சாப்பிடவும் இல்லை யூனிஃபார்ம் கூட மாற்றவில்லை பொறுமையாக பேசி புரிய வைத்தாலும் அந்த நேரத்திற்கு கேட்டுக்கொண்டு திரும்பவும் ஆரம்பித்தான் திலோ ஓய்ந்தே போனாள் அபி என கோவப்படுத்தாத முதல்ல யூனிஃபார்ம் மாதிரி கீழே இறங்கு மிரட்டி அவனை ரெஃபர் செய்து கீழே கூட்டி வந்தவள் பூஸ்ட் கலந்து கொடுக்க அப்படியே வைத்து அமர்ந்திருந்தான் குடி சீக்கிரம் அம்மா உனக்கு பிடிச்ச பிரெட் ஆம்லெட் செய்கிறேன் கிச்சன் சென்று ஆரம்பிக்க அகிலா சுசிலா உட்கார்ந்து சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஹாலில் விளையாடி கொண்டிருந்த அகிலாவின் மகள் ரோஷினி அபியிடம் ஓடி வந்தவள் எட்டி டேபிளில் வைத்திருந்த பூஸ்டை நுடியில் தட்டிவிட அவளின் மீதே முழுதும் சாய்ந்து விட்டது ஐயோ திலோ பார்த்து ஓடி வர நல்ல வேலை பெரிதாக எந்த காயமும் ஆகவில்லை எப்போதும் மிதமான சூட்டில் தான் பூஸ்ட் கலப்பாள் அதை அபி அப்படியே வைத்து வைத்து இன்னும் மாற விட ரோஷினிக்கு எதுவும் ஆகவில்லை என்னாச்சு மாமியாரும் சின்ன மருமகளும் ஓடி வந்தனர் ரோஷினி அழுது கொண்டே இருக்க திலோ உடையை கலட்டி சிங்க் மேலே நிறுத்தி வைத்து சில் நீரில் கழுவி விட்டாள் என்னாச்சு என் மகளுக்கு என்ன செஞ்சீங்க டே அபி ஓம் வேலை தானா என்னடா செஞ்ச அபியை கோபத்துடன் மிரட்டி கொண்டிருக்க சுசீலா பேத்தியை வாங்கி பார்த்தார் நான் எதுவும் செயல சித்தி அவதை திடீர்னு ஓடி வந்து தட்டி விட்டுட்டா ரோஷினிக்கு ஏதும் ஆகிவிட்டதோ என்று பயந்து விட்டான் நீ எதுவும் செய்யாம தான் என் மக அழுதுட்டு இருக்காளா உன்ன கையை ஓங்கி கொண்டு செல்ல திலோ அபியை இழுத்து அகிலாவின் முன் வந்து நின்றவள் என்ன செய்யற நீ முகம் சிவக்க கடும் கோபத்துடன் கேட்டாள் அவன் தான் என் மகனை ஏதோ செஞ்சிட்டான் அகிலா வீம்பாக சொல்ல என்ன செஞ்சான் திலோ நின்றாள் சொல்லு என்ன செஞ்சான் திரும்ப கேட்க தெரிந்தால் தானே சொல்வாள் அவள்தான் சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தாளே 
மகளை பார்க்க அவள் சுசிலாவின் கையில் தேம்பி கொண்டிருக்க அபி ரோஷியின் உடலெல்லாம் ஊதி சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தான் பிள்ளை எங்க போகுது என்ன செய்துன்னு கூட தெரியாம எனக்கு என்னன்னு உட்காந்து சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு ஏ மகனை பேசுறியா நீ திலோ சத்தம் போட சுசீலா அகிலா இருவரும் பேச முடியாமல் நின்று விட்டனர் இவங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீட்டில் நீ இப்போ இருக்க மற்றபடி இங்க வந்து என் மகனை கை ஊங்குற ரைட்ஸ் எல்லாம் உனக்கு கிடையாது சுசீலாவை கை காட்டி நேருக்கு நேராக சொல்லிவிட அகிலா முகம் கருத்து போனது திலோ என்ன பேசுற நீ சுசீலா சின்ன மருமகளுக்காக பேச அத்த அவங்க தானா வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போகும்போதும் நாங்க எதுவும் கேட்கல இப்ப அவங்களா காலையில இருந்து நைட்டு வரை இங்கேயே டேரா போடும் போதும் நாங்க எதுவும் கேட்கல ஏன்னா உங்களுக்காக உங்களுக்காக மட்டும்தான் நாங்க இவங்களை எதுவும் சொல்லாம இருக்கும் அதுக்கு அர்த்தம் இது கிடையாது இவ இங்க வந்து ஏன் மகனையா அதட்டி மிரட்டு வாங்குறது அது அது அபி ஏன் மகளா தான் அகிலா பேச வர எனக்கு உன்னோட எந்த பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கவும் விருப்பம் இல்லை இவங்க தான் உங்களை பத்தி தெரியாம என்ன பேசணுங்கிறதுக்காகவே உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நான் அப்படி இல்லை என்கிட்ட இருந்து என் குடும்பத்துக்கிட்ட இருந்து விலகியே இரு இதுதான் உனக்கு ஃபைனல் வார்னிங் எச்சரிக்கையாகவே முடித்தவள் அபியை கூட்டிக் கொண்டு சென்றாள் அத்த என்ன இப்படி பேசுறாங்க அகிலா குற்றம் படிக்க சுசீலா எதுவும் பேசவில்லை தெலோ இப்போதெல்லாம் நிறைய கோபப்படுவது புரிந்தது அவருக்கு இது இவளே கிடையாதே யார் என்ன பேசினாலும் கொஞ்சம் கூட மதிக்காமல் நீ எல்லாம் ஒரு ஆளா என்று நிமிர்ந்து தானே நிற்பாள் இப்போதென்ன புதுசாக பேசுகிறாள் அதுவும் கொஞ்சம் கூட தயவு தாட்சண்யமே பார்க்காமல் வெளுத்து வாங்குகிறாளே என்ன ஆச்சு இவளுக்கு எந்த சாமி புகுந்துச்சு இவளுக்குள்ளே சுசீலா யோசிக்க அது எந்த சாமி என்று மறுநாளே தெரிந்தது மா சாரி அபி வருத்தத்துடன் சொல்ல நீ எதுக்கு சாரி சொல்ற அபி உன்னோட தப்பு இல்லை அம்மா பார்த்துட்டு தான் இருந்தாள் ரோஷினி கொன்னும் ஆகல இல்லம்மா அழுதுட்டே இருந்தா அவ ரொம்ப நல்லா இருக்கா பி அந்த பூஸ்ட் கொட்டினதுக்கு தான் அழுக மற்றபடி ஷீ இஸ் ஓகே நீ தூங்கு சொல்ல மா என்றான் மகன் சத்தமாக என்னடா அப்பா கிட்ட பேச வேண்டாமா அவனை போனை எடுத்து முதலில் தந்தைக்கு மெசேஜ் செய்தான் அடுத்த சில நொடிகளிலேயே ருத்ரனை எப்போதும் போல வீடியோ கால் செய்து விட அப்பாவும் மகனும் பேசினர் அப்புறம் அபி இன்னைக்கு ஷட்டில் யார் சொல்லிக் கொடுத்தா எந்த மாஸ்டர் என்று கேட்க அபி கீழ்கண்ணால் தந்தையை பார்த்தான் அப்போ போகல தந்தை கண்டிப்புடன் பார்த்தான் இல்லைப்பா கொஞ்சம் மைண்ட் அப்செட்டாக இருந்தா அதான் இந்த வயசில் அவனுக்கு என்னடா மைண்ட் அப்செட்டு அதுக்கு முதல்ல அர்த்தம் தெரியுமாடா இல்லைப்பா இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்டு அப்பா அவன் ப்ரைஸ் வாங்கினதுக்கு ஆரம்பித்து எல்லாம் சொல்லி முடிக்க என்ன அபி நீ ஏன் வர வர இப்படி பண்ணுற உனக்கு அப்பா சொல்லி புரிய வச்சுருக்கேன் தானே அப்புறம் ஏன் இப்படி அம்மாவை படுத்துற நான் ஒன்றும் அம்மாவை படுத்தலை அபி முகம் தூக்கினான் எனக்கு நீங்கள் என்னோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பா அப்பா எல்லா அப்பாவும் அவங்க மகன் கூட தானே இருக்காங்க நீங்க மட்டும் ஏன் என்ன விட்டுட்டு இருக்கீங்க வாங்க நீங்களும் இங்கே வாங்க இல்ல என்ன நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு கூட்டுக்கோங்க திரும்பவும் ஆரம்பித்தான் ருத்ரன் மனைவியை பார்க்க அவள் தலையணையில் தலை சாய்த்து படுத்திருந்தாள் அபி அப்பா சொல்லியிருக்கேன்ல ருத்ரன் ஆரம்பிக்க பா போதும் நீங்க திரும்பவும் ஆர்மி நம்ம நாடுன்னு சொல்லாதீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்பா எல்லாமும் நம்ம நாடு தானே இது அவங்க எல்லாம் இது அவங்க ஃபேமிலியோட தான் இருக்காங்க அந்த அந்த ராகேஷ் கூட என் அப்பா எல்லாம் இங்க வேலை பார்த்துட்டு எங்களோட தான் இருக்காங்க உங்க அப்பாவும் அப்படி வேலை பார்க்கலன்னு கேட்கறான் தெரியுமா என்று சொல்ல பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் இது பற்றி பேசுவது புரிந்தது அபியின் தொடர் பிடிவாதத்துக்கு காரணமும் புரிந்தது இவனுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க ருத்ரன் வருத்தத்துடன் மகனை பார்க்க திலோதான் அபி போதும் நாளைக்கு உனக்கு ஸ்கூல் இருக்குல்ல தூங்கு குட் பாய் இல்ல சமாதானமாக பேசி தூங்க வைத்தாள் என்னடி இது எவ்வளோ புரிய வச்சாலும் அப்படியே பேசுறான் மனைவியிடம் கேட்டான் அவன் சின்ன பிள்ளைங்க அவனுக்கு நாம இப்போ என்ன சொன்னாலும் புரியாது அவனோட ஆசை மட்டும்தான் மனசுல நிற்கும் பாருங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் இதை பத்தி பேசுறாங்க அதோட அவனுக்கு இந்த வயசுக்கு என்ன புரியுமோ அதை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதையும் மீறி புரிய வைக்கிறேன்னு அவன் மெச்சூரிட்டி அளவை வளர்த்து விட வேண்டாம் அப்புறம் எல்லாம் யோசிப்பான் பேசுவான் விடுங்க உம் என்றவன் உனக்கு எப்படி போச்சு அபி எதை சொல்லிட்டு இருந்தான் என்று கேட்க ஆமாங்க ரோஷினி மேல பூஸ்ட் கூட்டிட்டான்னு அபி அடிக்க கை ஓங்குறா வாங்கவே முடியல பேசிட்டேன் என்று எல்லாம் சொன்னாள் அம்மாக்காக மட்டும்தான் அவங்கள பொறுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சுயநலம் பிடிச்சவங்க ஃபேமிலி அட்டாச்மெண்ட்டே ரெண்டு பேருக்குமே கொஞ்சமும் கிடையாது அவங்களுக்கு செய்ய மட்டும்தான் ஃபேமிலி வெறுப்பாக சொன்னான் ம் எனக்கும் அதே கோவம் தான் என்ன செய்ய விடுங்க ம் ஆஃபீஸ்ல எப்படி போச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ால் மோகனுக்கு இவள் மேல் வன்மம் இருந்தாலும் வேலையை முன்னிட்டு கொஞ்சம் முதுங்கிதான் இருந்தான் உம் அப்புறம் என்றதும் திலோ சிரித்தாள் என்னடி சிரிப்பு இல்ல லவ் பண்றவங்க தான் அப்புறம் வேற இப்படி பேசுவாங்கன்னு
அப்புறம் கேட்டான் அவன் கேட்டதுக்கு என்ன முடிவெடுத்திருக்கிறாள் என்று பார்த்தான் நீங்க சொல்லுங்க என்றாள் அவள் என்ன சொல்ல இருவருமே மற்றவரை நினைத்து தயங்கினர் கணவனுக்கு ஆர்மி என்றால் உயிர் மிகவும் விருப்பப்பட்டு சேர்ந்தவன் இடையில் விட வேண்டாம் என்று திலோ பார்த்தாள் ருத்ரனோ மனைவி படித்து ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கிறாள் அவளுக்கான அடையாளம் நிரந்தர வேலை அதை விட சொல்ல வேண்டுமா என்று யோசித்தான் அதனாலேயே மற்றவர் வர எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இறுதியில் திலோவிற்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஆபத்து ஆனந்தமாக மாறிப்போனது காலையில் எப்போதும் போல ஆஃபீஸ் சென்று கொண்டிருந்தவளின் கண்கள் திடீரென மங்களாக மாற ஸ்கூட்டியை எப்படி விட்டாள் என்று தெரியாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்தாள் விஷயம் தெரிந்து மொத்த குடும்பமும் பயந்து போனார்கள் ருத்ரனோ நடுங்கி போனான் தொலை தூரத்தில் இருந்து கொண்டு மனைவிக்கு எதுவும் செய்ய முடியாமல் பரிதவித்து போனான் ஆனால் அவனின் அந்த வருத்தம் வேதனை சொல்ல முடியா மகிழ்ச்சியில் முடிய வானத்தில் தான் பறந்தான் அவர்களின் மகள் உண்டாகி இருந்தாள் எனக்கே அப்பவே சந்தேகம்தான் சுசீலா சொல்ல ருத்ரன் மனைவியிடம் பேசினான் சொல்லுங்க சுற்றி எல்லாம் இருக்க மெதுவாக பேசினாள் ருத்ரனிடமிருந்து சத்தமே வரவில்லை என்னங்க திலோ கூப்பிட மூச்சு சத்தம் வேகமாக வந்ததை தொடர்ந்து நான் மொத்தமாக ஊருக்கு வந்துடுறேன் என்றான் எங்க வேண்டாம் இருங்க திலோ வேகமாக சொன்னாள் இல்லடி ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு இதுவரை எப்படியோ இனியாவது உங்களுக்காக வாழணும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் பொறுங்க அவசரம் வேண்டாம் நான் பேசுறேன் என்றவள் மிகவும் யோசித்து அங்கு செல்ல முடிவை எடுத்தாள் வேண்டாம் திலோ நானே வரேன் நீ வேலையெல்லாம் விட வேணாம் அது உனக்கான அடையாளம் உறுதியாக மறுத்தான் இருக்கட்டும்ங்க நீங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு ஆர்மியில இருக்கீங்க விட வேண்டாம் மனைவி மறுத்தாள் அப்ப என்னதான் செய்யலாம் எனக்கு நீ எல்லாம் விட்டு வர்றது பிடிக்கல என்றான் சரி ஒன்று செய்யலாம் எப்படி எனக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ் உண்டு அதோட மெடிக்கல் லீவும் சேர்த்து ஒரு லாங் லீவ் எடுத்து நான் அவங்க கூட வரேன் அப்புறம் என்ன செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் திலோ சொல்ல அது கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இருக்க சரி என்று விட்டான் நாளைக்கே ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் எல்லாரும் கிளம்பி வாங்க என்றதும் சிரித்த திலோ ஹச்சோ இருங்க ஏன் இவ்வளோ அவசரம் நான் இப்போதைக்கு ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் செய்ய முடியுமான்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் அபி ஸ்கூல் ஃபைனல் எக்ஸாம் முடிக்கணும் அத்த மாமா கிட்ட சொல்லணும் என்றவள் சொன்னபடி எல்லாம் பார்த்து மூன்றாம் மாதம் டெல்லி கிளம்பினர் இப்படி என்று சொன்னவுடன் தண்டபாணி மறுக்க சுசீலா இரண்டாம் விதமாக இருந்தார் இறுதியில் ருத்ரன் பேசிதான் ஒத்துக்கொள்ள வைத்தான் மாப்பிள்ளையின் அழைப்பை ஏற்று சிதம்பரம் தம்பதியும் அவர்களுடன் சென்றனர் அதற்குள் அங்கு ருத்ரனும் பர்மிஷன் வாங்கி இருக்க இவர்கள் சென்று சேர்ந்தனர் ஊரில் பார்த்த ருத்ரனுக்கு அப்படியே நேர்மாறாக இருந்த கணவனை நெருங்க மனைவிக்கே முடியவில்லை விரைப்பாக முழு பட்டாளத்தானாக இருந்தான் யூனிஃபார்மில் பார்க்க மனைவி சுழிர்த்து போனாள் மயங்கி போனாள் அவ்வளவு கம்பீரமாக நின்ற கணவனை இவன் என் கணவன் என்று பூரித்து போனாள் அபிக்கு சொல்லவே வேண்டாம் முதலில் ருத்ரனின் ஆளுமையில் தயங்கினாலும் அப்பா அப்பா என்று அட்டையாக ஒட்டிக்கொண்டான் இதில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டது இரு பெற்றவர்கள்தான் சிதம்பரம் தம்பதி மகளை விட வந்திருக்க ஒரு வாரத்தில் கிளம்பி விடுவதில் அட்ஜஸ்ட் செய்திருந்தனர் ஆனால் தண்டபாணி தம்பதிக்கு தான் அங்கேயே அடைந்திருக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை சுத்தமாக காற்றை மட்டும் மேஸ்வாசித்து வாழ்ந்தவர்களுக்கு இங்கு மூச்சு விடக்கூட சிரமம் அது அப்படி என்றால் தண்ணீர் கேன் தண்ணீர் மருந்து வாசனை என்று சுசீலா நொந்தே போனார் இவர்கள் சென்ற நேரம் வெயில் கொளுத்தியது உணவு ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் இருந்தது மூன்று நாட்கள் கூட தாக்குபிடிக்க முடியவில்லை கண்ணா நாங்கள் ஊருக்கே போகிறோம் என்று விட்டார் மா கொஞ்ச நாள் தான் அப்படி இருக்கும் பழகிறோம் ருத்ரன் சொல்ல இல்லை கண்ணா முடியவே முடியாது என்று திலோவின் பெற்றவர்களுடன் அந்த வாரமே கிளம்பி விட்டனர் அபியை அங்கிருக்கும் ஸ்கூலிலேயே சேர்த்தனர் திலோவிற்கும் அங்கிருக்கும் வாழ்க்கை முறை பழக ஆரம்பித்தது வீட்டு வேலைக்கு ஆள் இருக்க கேப்டனின் மனைவியாக முழு மரியாதை மற்ற ஆபீசர்களின் மலைவிகளும் நன்றாக பழக எல்லாம் நன்றாக சென்றது பா போதும் இரவு உணவின் போது அபி சொல்ல தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்க செய்ய அவன் ஹாலுக்கு சென்றார் வா சாப்பிடலாம் மனைவிக்கு பரிமாறி தானும் சாப்பிட ஆரம்பித்தான் கணேசன் அண்ணா செஞ்சதா குருமாவை வாயில் வைக்கவும் கண்டுபிடித்து கேட்க ஆமாங்க சொன்னால கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க தினமும் வந்து எனக்கு ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்துட்டு போறாரு என்றார் ம் கேட்க மாட்டார் விடு என்றவன் இன்னொரு தோசை வச்சுக்கோ உனக்காக தான் கார் சரம தக்காளி சட்னி செஞ்சிருக்கிறார் மனைவி மறுக்க சாப்பிட வைத்தான் அடுத்து மூவரும் சிறிது தூரம் அங்கேயே நடந்தனர் எப்போதும் போல அந்த நேரத்தில் ருத்ரனின் போன் ஒலிக்க ஓ அக்கா ருத்ரன் உதடு வளைத்து போனை கொடுக்க சொல்லுக்கா என்ன இங்கே வரீங்களா ஆ சூப்பர் வாங்க வாங்க மகிழ்ந்து போனவள் இருங்க என்று போனை ஸ்பீக்கரில் போட்டாள் சகல கிரி முதலில் அவர்கள் அங்கு வருவதை சொல்ல இப்ப வாத வரணும்னு தோணுச்சு என்றான் ருத்ரன் என்னமோ எங்களை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சலிச்சு போன மாதிரி பேசுறீங்க ஜெயா உள்ளே வந்தாள் 
ஓ கூப்பிட்டா தான் வரணுமா அப்போ உங்கள் ஆசை தங்கச்சியை பார்க்குற நினப்பு இல்லை போதும் நீங்கள் என்னை விட்டு கொடுத்தது இப்போ தான் நான் அவளை மலை இறக்கியிருக்கேன் திரும்பவும் ஏற்றி விடாதீங்க என்றாள் அவள் தான் டைவோர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பினாள் என்று காமாட்சியே பிள்ளை உண்டான மகிழ்ச்சியில் திலோவிடம் உளறி இருக்க தெரிந்தும் ஜெயா எப்போதும் போல அதற்கும் ருத்ரனிடம்தான் சண்டைக்கு நின்றாள் ஜெயா அதை விடுடி நீயே ஆரம்பிக்காத கிரி மனைவியிடம் சொல்ல நீங்க பேசாம இருங்க என்றாள் மனைவி எகிரி நான் இன்னைக்கு சொன்னேல்ல இளிச்சவாயம் புருஷனா கிடைச்சா ஏறி மிதிக்கிறதுன்னு அது உங்க அக்கா தான் போனை மூடி சொல்ல என்னங்க என் தங்கச்சி தூண்டி விடுறீங்க ஜெயா கோபத்துடன் கேட்டாள் இல்ல உங்க அக்கா இங்க வந்தா இங்க மிலிட்ரிக்கு பாதுகாப்பான்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் எப்ப பார்த்தாலும் விடிக்கிற வெப்பன் அதான் சிரிக்க உங்களை என் தங்கச்சிக்காக பாக்குற கத்தவே செய்தாள் கா போது விடுங்க திலோ சமாதானமாக பேச நீ போன் அப்பிக்கிட்ட கொடு என்று அவனிடமும் பேசி வைத்தனர் நடந்து முடிந்து வீட்டிற்கு வரவும் மா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வைக்கணும் ஸ்டூல் எடுத்து போட்டான் அபி திலோவிற்கு ஏழாம் மாதம் நடந்து கொண்டிருக்க கால்களில் அடிக்கடி வீக்கம் வரும் இன்றும் கால் வீங்கி இருக்க ருத்ரன் டப்பில் வெந்நீர் கொண்டு வந்து வைக்க அபி அம்மாவின் கால்களை நீவிவிட்டான் அபி போதும் திலோ மறுத்தாலும் விடமாட்டான் தனக்கு ஒரு தங்கை வர போகிறாள் என்று அவனுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் முதலில் சொன்னவுடன் கொண்டாடி தீர்த்து விட்டான் சித்தி பாட்டியெல்லாம் ரோஷ்னியா தூக்கவே விட மாட்டாங்க இப்ப எனக்கே எனக்குன்னு ஒரு விபிடால் குதூகலிக்க பெற்றவர்கள் மகனை வாஞ்சியுடன் அணைத்து கொண்டனர் போதுங்க திலோ எழுந்து சென்று எல்லோருக்கும் பால் எடுத்து வர அபி குடித்து தூங்க சென்றான் ருத்ரன் கீழே ஒரு பெட்டை விரித்து மனைவியுடன் அமர்ந்தான் வா படு ரொம்ப நேரம் உட்காராத மனைவியை கூப்பிட்டு மடியில் படுக்க வைத்தவன் அபி செட் ஆயிட்டான் என்ன அப்பா அம்மாவுக்கு தான் முடியல என்றார் ம் அத்தைக்கு தான் கால்வெளி இருக்க இருக்க அதிகம் ஆகுது போலங்க காலையில் கூட ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் வாதம் போல செட் ஆகுறது கஷ்டம்தான் இந்த திவாகரம் அவங்களை எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறான் கோபத்துடன் சொன்னான் அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே விடுங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்றாள் ம் என்றவன் மனைவியின் வயிற்றை விரல்களால் மெதுவாக வருடி என்ன சொல்கிறா என் பொண்ணு என்றார் ம் நான் பொண்ணு இல்லை பையன்னு சொல்கிறா என்றால் திலோ சிரிப்புடன் ஆஹா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் இது என் தேவதை தாண்டி என்றான் நிச்சயமாக உங்க தேவதை ம் ராகம் எழுத்தால் மனைவி ஆமாண்டி என் பொண்டாட்டி என்றவன் நல்லா காலை நீட்டிப்படு ரொம்ப குறுக்காத அவளின் கால்களை இழுத்து விட்டான் அபி வயிற்றில் இருந்தபோது பக்கத்தில் இருக்க முடியாத வருத்தத்தை எல்லாம் இப்போது மகிழ்ச்சியான தருணமாக மாற்றிக்கொண்டனர் அப்புறம் ருத்ரன் சொல்ல திலோ சத்தமாகவே சிரித்து விட்டாள் என்னடி புரிந்த ருத்ரனும் சிரித்தபடி மனைவியின் மூக்கை துருகினான் விடுங்க தூரத்தில் இருக்கும் போதுதான் அப்புறம் வேற இருந்தீங்க இப்போவுமா என்ன செய்ய கல்யாணம் முடிச்சு எட்டு வருஷம் கழிச்சு இப்போதான் என் பொண்டாட்டி கண்ண திறந்திருக்கா இனிதான் எல்லாம் கத்துக்கணும் ஆமா ஆமா பொண்டாட்டி கண்ணை திறக்கலன்னதும் விட்டது தோல்லன்னு விட்டவங்க எல்லாம் இதை பத்தி பேசக்கூடாது சரிதான் அப்பவே அவளை தூக்கிட்டு வந்திருக்கணும் அதான் அவளுக்கு ஏத்தமாயி போச்சு நக்கல் பெச்செல்லாம் பேசுறா அதுவே இவருக்கு இப்போதான் புரியுது கஷ்டம்தான் ஆமாம்மா ரொம்ப கஷ்டம்தான் என் பொண்டாட்டி ஆசையாக கொஞ்சம் தொட்டாலே என் பிள்ளைங்க டபுக்குன்னு வந்துடுறாங்க அச்சோ உங்களை என்ன பேசினாலும் அப்படியே மாற்றிடுறீங்க நீங்கள் வேறு லெவலுங்க மிஸ்ஸஸ் கேப்டன் இந்த கசப்பில் நாம் இதுவரை சாப்பிட்ட இனிப்பில் கரைஞ்சி காணாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் எப்படி அந்த கசப்பை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆ சொல்லு என்ன நம்மளையா டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா மனைவியின் உதட்டை இழுத்து பிடிக்க போதும் போதும் நிறைய சாப்பிட்டாச்சு இப்போ தான் ஏதோ புதுசாக கல்யாணம் ஆன மாதிரி படுத்துறீங்க ஹலோ ஆஃபீஸர் மேடம் நாம் இன்னும் எங் கப்பல் தான் இல்லைங்கிறியா ம் என்னவும் பதில் சொல்றி ஆமாம் ஆமாம் ஏழு வயசு மகனும் ஏழு மாதம் வயிறும் தள்ளிக்கிட்டா ஏ இதெல்லாம் வரோண்டி மற்றவங்கெல்லாம் இந்த வயசில் ஆஞ்சு ஓஞ்சு போர் அடிச்சு போயிருப்பாங்க நம்மளை பாரு இப்போ தான் ஸ்டார்டே பண்ணியிருக்கோம் அப்படி எண்டு வரோம் போவோம் என்ன ஓகேவா ஓகே இல்லைனா என்ன செய்வீங்களா இதை நான் நம்பணும் போடி உனக்கு என்ன பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியாதப்பவே உன்னை விட்டோம் இல்லை நான் இப்போ மேடம்க்கு கேப்டன் தான் எல்லாம் தெரிஞ்ச அப்புறம் எப்படி விடுவேன் ரொம்ப தான் தெரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாடி நான் உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு உன்னை சேர்ந்தது இல்லைனாலும் உங்ககிட்ட மொத்தமாக கிறங்கி சர நடஞ்சிட்டேன் இனி வெளியே வரதா இல்லை அப்படியே மனைவியை அள்ளி அணைத்து கொண்டான் திலோவின் மனம் என்னும் வாடிய மொட்டு கணவனின் காதலில் மீண்டும் துளிர்த்து பூத்து குழுங்கி கொண்டிருக்க தானும் கணவனை கட்டி கொண்டாள் புரிதலே இல்லாத உறவின் கசப்பு புரிதல் உள்ள உறவில் மலர்ந்து அவர்களை மொத்தமாக கிறங்க வைத்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டு ரசித்தது எழுத்தாளர் சக்தி குருவின் கிறங்குகிறேன் காதலில் மெல்ல 
நான் உங்கள் ஆர்ஜே பிரியா மோகன் இந்த ஒலி புத்தகம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு அடுத்த நாவலுடன் சந்திப்போம் அதுவரை பாய் பாய்